。文传城以卖妻为生的家暴男，却依然有人愿意嫁给我，甚至还附带了五两银子的嫁妆。可我不但不觉得高兴，反而一脸的忧愁。我深知在这兵荒马乱的年头，我死了小碧妻会很凄惨。最好的结果是两个人剥离关系，送上一份足够远行的盘缠，让小碧妻离开望州边关，离自家破院约还有几十步路。我抬起头便看见了炊烟袅袅，理了理身上的净衣，将布履上的黄泥磨掉，我才慢慢推开老旧的院门，往破烂不堪的屋头走去。屋头里的人影似乎听到响动，急忙将虚掩的门关上。慢慢过了许久，才缓缓松开一条门缝，探出小半个脑袋。徐徐郎，声音很好听，却隐隐带着疲惫。徐木，你的苦集夫君。门瞬间大开，那姑娘丢掉手里的柴棍，红着眼睛走到我面前，还没等我开口，便立即从怀里摸出十几枚铜板，递了过来。徐郎，奴家今日卖柴七担，赚得十四文，你赚的银子为何要给我？奴家赚的。都会交给徐郎。明日起，奴家早起一些，能赚得到二十文。若是恩爱夫妻，这时候我便该说，你负责貌美如花，我负责赚钱养家。但我们不是，命运用一条无形的绳索将我们绑在了一起，一个是穿越而来，一个是逃难所逼。外来人若是想顺利入城避难，则必须要有一个名分。因此，她嫁给我，便有了避妻的名分。即便被官差查到，也不会为难。我垂下头，在微微的月光下，沉默的看着面前的姑娘，有好看的酒窝和桃杏般的眼睛，鹅蛋般的脸颊上，即便刷了两层锅灰，依旧清秀的动人。徐郎，奴家明早寅时便去打柴。嚯！或能卖二十五文，见着我不接银子，姑娘有些着急。我心底突然有些不舒服。寅时则是半夜三四点。徐郎，奴家每日吃的也很少，一日只吃一碗玉壶。姑娘身子哆嗦，因为穿越前我是棍夫的身份，望州城里多的是棍夫卖妻的事情。那些逃难避祸的苦集婢妻，被卖到清馆做花娘，是最寻常不过的结局。他以为多赚了银子，面前的这位棍夫相公或许就不会卖他了。好不容易才得到的入城机会，他不想就这么输了。在入望州之前，为了替父医病，他还欠着银子，很多的银子，足够让他很长时间都深陷黑暗之中。即便是个棍夫，只要不把他卖掉，他都。想好好活着。月光铺过院子，映照在各有心事的两人身上。我一时不知所措，我从没想过要卖妻，而是不知道该要拿面前的小碧妻怎么办才好。小碧妻咬着嘴唇，咬出了血，依然高高抬着纤瘦的胳膊，把十四个铜板举到我面前，半炷香过去。我以为小碧妻终究是要放弃的，但没有，即便手都抖成筛糠了，小碧妻依然倔强的抬着。徐郎，银子给你。请，请不要卖了奴家。奴家不做花娘，奴家打柴、烧炭、帮工、洗衣，都会想办法赚银子。奴家纵使日日操劳，也想活得清清白白。接了银子，那就代表着还有希望。松开嘴唇，他嘴角渗出血丝，瘦弱单薄的身子在月色中显得越发憔悴无力。我沉默立着，有晚风吹起，乱了小碧妻的秀发，也乱了我的心绪。我犹豫着，终究是伸出了手，握住了裹满湿汗的十四个铜板，也间接握住了姑娘的手。小碧妻瞬间红了眼睛，遥遥想起那一年差点摔下山崖，她的父亲也是如此，朝着她伸出了手，用力握住，救她于危在旦夕。谢谢徐郎，谢谢徐郎。回屋吧，我叹了口气，只觉得手里的十四个铜板如同灌了千般的沉重。徐徐郎，奴家煮了玉羹，带走入屋。小碧妻急忙捧着一个热气腾腾的粗碗，小跑过来。粗碗里是煮成糊糊的玉羹，满的快溢出来。以现代人的目光，着实有些难以下咽。但并非说是小碧妻的厨艺有问题，而是古人的吃食原本就如此，条件好些的会合成野菜粥，撒一些肉丝上去。至于稻米细麦，当然也有，不过都是富贵老爷们的专属。寻常百姓大多只吃玉薯类的根茎块。接过玉羹，我刚吃了两口，便觉得像吞辣一般，难以下咽，又怕小碧妻多想，只得一口气猛吸。吸下去，还不忘假装痛快的抹了抹嘴巴。小碧妻急忙又端来一碗热水，放到桌上以后，脆生生的退在一边。不用如此的。对了，还不知道你的名字，江信，江采薇，采薇，采薇，微意作止。小碧妻抬起头，目光微微错愕。徐郎懂诗文，略懂一些。我站起来，原本堆到嘴边的话，突然说不出口。原本的意思，我是想给江采薇一些远行盘缠，随后便一别两宽，不再有瓜葛牵连。但现在江采薇的模样，但凡我敢说出来，估计都会伤透这个姑娘的心。再者，身上的那丁点碎银，根本不足够让江采薇做安家之用。明日不用早起打柴，我放了些银子在被褥下，买一床被。添些家事，徐郎，银子奴家能赚的。闻声，江采薇大急，声音过于激动，已然隐隐带着哭腔。他是怕这银子一收，很有可能过几日便被卖掉。我有些无奈的揉了揉额头，我的意思是让你帮着我买，毕竟没床被子，我回家睡得也不舒服。奴。奴家明白了，江采薇声音慢慢放松，那你早些安歇。江采薇立在一边，不敢开口挽留，她生怕又惹我不开心。我走出破院，往前走了近百步，才突然想起什么，急忙回头去看，果然隔着木窗，我看见江采薇可怜兮兮的端起碗碗，将最后一丁点玉羹倒入粗碗，大口的吃了起来。木哥儿，你那小碧妻一日交二十文，一月便是六百文。徐木瞪了一眼，惊得嘶虎，急忙捂住了嘴。他的木哥儿以前可是见钱眼开的主，乖乖，可真是被打坏脑子了。嘶虎，去抱些干草。今夜便睡那边吧。徐木叹着气，指着离家不远的一处旧牛棚，穿越三日便睡了三夜牛棚。清晨，望州城的街路上，行人寥寥。木哥儿，我们做什么？三狗他们都去城外绑姑娘了，绑的犊子。徐木左右看了几眼，带着丝胡往前走。即便是银子来得快，他也不想做脏了良心的事情。木哥儿，你好似变了个人。徐木没有答话，惊喜的抬起头。此时。一辆赶早的马车正歪歪扭扭的
。蒸馏的材料并不难找，无非是普通杂粮。蒸馏锅的替代品，用陶罐也完全没问题。带着私虎，徐木信匆匆走到集市，花半两银子买了二十斤老包谷，再到陶器店，好说歹说才杀价到二钱银子，买了三个个灯笼大的陶罐。待一切就绪。徐木匆匆赶回破院，准备开始私酒大业。小碧琪又出去了，刚回到，司虎便吐出一句，抱着陶罐。徐木怔了怔，抬头往前一看，才发现院子里，不知什么时候已经堆起了几摞打好的新柴。离着不远的旧牛棚也重新清理了一遍，棚子上铺了稻草，棚子里放了一张老木床，床上整齐的叠着一张新被子。徐木心头微微感动，即便再破再烂，这间破院难得有了一种家的感觉。司虎，搬木桶过来洗干净，还有那些老包谷，搓了苞米也洗干净。木根儿，我不吃苞米，要不要吃好酒？富贵楼的二月春，呸，那算个卵好酒。你听我话，过几日我请你吃天下最好的酒。徐木信心百倍，蒸馏酒一经面试，在这个时代必然是极为惊人的奇迹。揉了揉额头，徐木突然想到什么，将牛棚清理了一半位置过来，把陶罐、木桶之类的物石统统搬了进去。这时候可没有什么知识产权的说法。谁的拳头硬，那就是说法。徐木可不想大业未兴，便被一些狗犊子搞了盗版。洗干净搓下的苞米，放入木桶。徐木根据上一世的记忆，兑了井水比例，随后寻了一件破冬袄，紧紧盖在上面，坐等发酵成酒。事实上，只要他愿意，直接可以用酒楼里的黄酒来蒸馏。但这样一来，纯度必然会降低，也达不到蒸馏的拙劣口感。索性照着全套方法来做，到时候出了问题，也能吸引一番教训。司虎，找些东西压住。司虎溜着院子跑了一圈，抱来几坨石头，甚至还抱来了一把生锈的老柴刀。哪儿来的刀？徐木脸色一惊。大纪律法，寻常百姓若是私藏铁制武器，可是重罪。司酒才刚起步，他可不想出什么纰漏。嘿，木根，你忘了，官差都见过的，这把老柴刀又锈又钝，都懒得登记了。徐木松了一口气，突然发现一件事情：原主人的记忆里，除了清馆里的花娘，剩下的便是一些狗屁倒灶的记忆点了。木根，啥时候才能吃酒？司虎抹着手，蹲在地上，出神的看着被冬袄盖住的木桶。不急，过几日便有。徐木已经打定主意，到时候这第一份蒸馏酒，除了给司虎小尝几口，剩下的都用来打响名头，放在后世来说，这叫体验营销。司虎，别看了，先休息一下。忙活了大半天，徐木着实有些累了，又借着江采薇刚买的新被子，不知觉困意添了几分。刚上了木床，便昏昏沉沉的睡去。等醒过来，已经是天色昏黑。揉了揉眼睛，徐木远远便看到。院里的那间小破屋，昏暗的铜子油灯下，小碧琪忙碌的身影随着灯光不断摇曳。徐木起了身，才发现不知什么时候，在院子牛棚的边上已经搭了一扇柴门。不用说，肯定是江采薇做的。犹豫着下了床，徐木原本不想惊动江采薇，却不料动作终究大了些。江采薇惊喜的小跑出来，和昨夜一样，还没开口，便把手里攥着的铜板递到徐木面前。徐徐郎。奴家今日帮工洗衣，赚二十文。那只手分明都泡肿了的。天知道这一日时间，他洗了几桶衣服。徐木犹豫了下，第二次把铜板接了过去。这模样都跟个上门收债的小恶霸差不多了。江采薇却显得无比高兴，又匆匆跑进屋里，端了一个粗碗过来，依旧是浴羹糊糊。不同的是，这一次糊糊上面糊了些野菜。你吃了吗？奴家吃了二大碗。徐木才不信这些鬼话，摆了摆手，我在酒楼吃过了，你自个留着吃。怕江采薇不信，徐木还故意噎出了一个饱嗝。你吃了吧。我都饱了的，捧着粗碗，江采薇站了一会，终于相信了徐木的话，脆生生的转身回屋。不久，屋里的童子油灯下，一个垂头吃饭的瘦弱人影，动作虽然显得略微僵硬，却吃得无比欢心。徐木转过头，露出了笑容。次日过去，牛棚里的木桶已经发出了淡淡的酒香气。木根，我就喝一口，再等一会。若是时间富余，徐木巴不得再等个几天，等到完全发酵，那时候的包谷酒经过蒸馏之后才是最爽口的。但现在的情况。把太多的时间耗下去，显然是不明智。司虎，起土灶，发酵成酒，接下来便是蒸馏了，这才是真正的重头大戏。司虎虽然一脸发懵，但也没有犹豫，急忙照着徐木的话，很快垒起了一个土灶，又稀里哗啦的搬了一大堆的柴火过来。深吸一口气，徐木盘算着脑海中的蒸馏法子，迅速将木桶和陶罐摆好，将早折好的芦苇杆嵌入细小的小孔中。司虎，起火！土灶中的火势很快燃了起来。不多久，整个院子里。一股股醇香的酒味也随着弥漫开，惹得司虎不断舔着嘴巴。木根儿，这哪儿的酒气？好香啊！岂止是香，更是爽口。可惜的是，这个年代由于粮食稀少，很少用在酿酒上，大多是用些杂粮，出酒的比率不见得多高。二十斤包谷，发酵后蒸馏也不过两三斤好酒。木根儿，我尝一口。徐木笑着舀起一勺酒，递到司虎面前。司虎迫不及待的便鼓着眼睛，一口气吸了个干净，随后脸色涨得通红，舒服的要手舞足蹈起来。木根儿，这酒太劲道了。徐木垂下头，也微微尝了一下，比起后世的蒸馏纯酒，味道还要差些。不过在这个时代，算是很大的突破了。司虎，去拿几个酒坛装酒。徐木长长呼了口气。不管怎么样，私酒的第一步总算是成功了。徐郎，吃饭了。这时，江采薇突然走
将袍子披在身上。徐牧正要往屋里走去，冷不丁的立即停下了脚步。他回过头看向破院门口，不知何时，已经有五六道人影站在了那里。为首的是一个全身华贵的老妪，一边嗑着瓜子儿，一边露出淡淡笑容。老妪后边站着五个全身劲装的男子，乍看之下便知是护卫一类的角色。我都听说了。木根儿最近性子有些不对，连姑娘都懒得去绑了。根据原主人的记忆，这一位便是望州城里最大的二道皮条沙婆子。先前便是和马拐子合作，让棍夫去城外绑逃难姑娘，再卖到青馆做妓，卖到富户家里做贱妾。原本走出屋子的江采薇看到沙婆子到来之后，脸色立即变得苍白，哆嗦着身子缩到门后。沙婆言大了，徐木堆起笑容，望州城里都知我木根儿是个没胆的主，每日有顿饱饭吃，便算活得下去。木根儿还是没明白我的意思。沙婆子拍了拍手。扶起鲜亮的绸裙，在旁边的木椅坐下。我很奇怪，都几日时间了，木根还没有卖妻。徐木微微皱眉，为何要卖妻？你是真傻还是假傻？你看看，你好好看看，整个望州城里哪个棍夫不卖妻？你先休了，再把小婢妻卖了，苦集一空出来，过个几日，自然又会有几两银子的生意。何况你家的这口小婢妻还欠着十五两银子，若是不卖，这银子的账你来背吗？徐木怔了怔，转过头去，发现江采薇已经垂下头，单薄瘦弱的身子在冷风中越来越短。别看了。我可不会骗你，他老夫病死之前可是个老鬼，单单是帮忙抓药的钱都花了三四两。沙婆子将手缩回衣袖，好笑的开口。徐牧沉默的立着，他猜得出来，江采薇欠的最多不过几两银子，再中个吃人的年头，利滚利是最寻常不过的套路。门后边，江采薇已经红着双眼，不知所措。徐徐郎，我我别说话，回屋。几十万的难民，足够让望州城里的酒流生意重新开辟出一条新路子。木根儿，咱也算半个熟人，你写好休书，让开一些。我把这件币带走，没你的事儿。徐木依然不想让开，后头的司虎见着不对，也急忙走到徐木身边。我明白了，老身都明白了，这不会是咱们的木哥懂得怜香惜玉了，舍不得了。沙婆子身后，五个劲装大汉端着哨棍放肆大笑，笑声很大，传入屋子里，如同烧烫的绣花针一般，刺痛了人的耳朵。坐在床边，江采薇颤着身子，一脸的绝望。她抬起头，透过木窗，看着那个挡在屋子前的身影，心底越发愧疚，把手伸入怀里，将还没得及给出去的十九个铜板，她数了一遍又一遍。才小心地放在桌子上，收拾好仅有的两件老旧罗裙，他起了身，掐肿了自己手臂，才让脚步迈得平稳一些。他读过书，知道天地不仁，万物刍狗的道理。命运像一条毒蛇，总吐着性子，寸步不离。惨然一笑，他抱着包袱，哆嗦走出了门边。晚风很凉，凉透了身上每一寸肤肉。我家那口的账，我木根帮着还了。三日后，沙婆自可来取。江采薇蹲在原地，随后又蹲在门桩上，像孩子一样抱着脸，呜呜地哭了起来。木根变了的，沙婆子似是叹息，又似在生气。上一轮莫不是让那些家丁把脑子锤傻了，则连酒都买不起了，要自个来酿了。十五两银子，三日后我便来取。你交不出，便跟着那口贱婢一起去死吧。沙婆子起了身，缓缓往破院外走去。那五个劲装大汉似乎觉得不够解气，离开之时，偏又用哨棍胡乱敲了一顿，将院门都打断了。司虎骂了巨娘，便要抄哨棍冲去，却被徐木用手拦住。以他们现在的力量。根本没法对抗整个望州城的灰暗利益链。徐郎，对对不起。江采薇红着眼睛从屋子里走出，声音带着浓浓哭腔：“你要羡慕哥儿换成其他棍夫，老早打完桩子就卖了。”司虎愤愤不平，嚷了句之后，跑到一边开始收拾。徐郎今夜入屋睡，声音越来越小，直至如蚊子般细微。徐木何尝不知道？江采薇想以身相许，估摸着他要是进了屋，便会是一场春宵。但他不想，他和江采薇现在并非是恩爱，而是被捆绑在一起。先前是苦集，现在是十五两。徐牧只觉得两人似乎被绑得越来越紧了。我睡牛棚就行，这两日就不要出去打柴了。徐郎，我会赚银子，听我说。徐牧叹着气，留在屋头里，替我多了几个土灶，最好搭一些木栏遮住院墙。四九的生意刚刚起步，徐牧可不想太多人知道。奴家知晓了。江采薇还有些惴惴不安，毕竟十五两银子对于他们这些人而言，无异于是登天的数字。去睡吧，我先前收了你的铜板，便是答应了，不会卖气。江采薇转过身，任着泪水顺着脸庞淌落。一大早，徐牧便吩咐司虎把几个酒坛堆好。寻了架老木车后，便叽叽呀呀的往街市推去。望州城里酿酒的老铺子不少，几乎垄断了城里的所有生意。寻常百姓酿私酒，也只是用来自己喝。像徐牧这样刚有几坛，便推到街市做买卖的少之又少，一坛三两，三两只是徐牧起步的价格。若是名头打出去，只会涨得越来越多。一个棍夫酿了酒，还一坛三两，这倒是稀奇。老酒铺的二月春，百年的字号了，都只敢卖二钱银子，强卖吗？等到日上三竿。已经有不少来往的人围在木车前，在其中亦有不少认出了徐牧的棍夫身份，一时更是好奇。徐牧笑了笑，在木车板上裂开一排小酒杯，挨个倒了些进去，瞬间醇香的酒气一下子扑入围观的人鼻子里。这酒仙儿有些不错，列位，这一杯不收银子。徐牧拱手抱拳，目光抬起，看向对面的富贵酒楼。私
，蒸馏过的私酒，无论是口味还是灼喉的爽感，都比普通发酵酒要好得多。没等多久，木车前的人群已经脸色涨红，激动的热闹起来。喂，替我咬二两，我咬半斤，这酒喝下去，好似做了新官。美酒不可估价，不到一会儿的功夫，四坛私酒便卖去了三坛。捧着六七两银子的司虎，像孩子一般欢呼起来，差点没抱着徐母亲上两口。还有一坛呢，魏棍夫，还有一坛呢。来晚的人手慢无了，自然不肯干。纷纷指着木车上最后一坛私酒，这坛子有人先要了。列位若是喜欢，几日后可再过来。徐牧语气平静，司虎鼓起眼睛，抄起哨棍，凶神恶煞的模样，终于让愤愤不甘的人退后了一些。待人群终于退散，徐牧依然稳稳立，没有收档的意思。对面的富贵酒楼，一个身材臃肿的中年胖子也沉默的站了许久，最终招了招手，喊来一个走堂小厮。我东家说，让你带着酒来一趟。小厮仰着鼻子开口，徐牧舒出一口气，也不介意。嘱咐了司虎一番，抱着最后一坛私酒，跟在走堂小厮后面走入富贵酒楼。古人有云：“酒香不怕巷子深。”对面的富贵酒楼看了这么久，终究是会好奇，忍不住的。你酿的酒，酒楼的胖子掌柜叫周福，眯起眼睛饮了一杯之后，神色变得惊喜，却又很快掩藏了去，有些色了。说到底，还是比不上二月春。周掌柜真是行家。徐牧淡淡一笑，抱着酒坛便往外走。这一下轮到周福急了，他可没想到，面前的这个小棍夫居然是滚刀肉的主。望州城里。哪家酒铺子不得舔着脸来巴结？毕竟富贵酒楼日常所需的酒至少是上百坛。稍等，先稍等。周福干笑一声，这样如何？每坛酒一两银子，有多少我要多少，三两少一文都不卖。徐牧笑着摇头，太贵了些。望州城里可没多少人吃得起，穷人是吃不起，但那些富商官宦巴不得日日泡在酒坛里。周掌柜若不要，我便去另一家酒楼看看，免得都耽误时间。等等等，周福咬着牙，想不通面前的小棍夫哪里来的底气。不过。却是好酒无疑，若是被其他酒楼占了先机，抢了生意，这损失就可怕了。我先要五十坛，没问题，十日后来取。周福正了正，十日，这有些太慢了的。二月春的老酒铺，三日便会送一批。好酒所需的工序，可不是那些老酒铺的酒能比的。这好像也是。周掌柜，劳烦先付一笔定金。周福不悦的皱起眉头，你要多少？三十两银子。三十两，你是个棍夫，若是拿了银子便跑，我哪找去？周掌柜若是不愿意，自然会有另一家酒楼愿意。徐牧也懒得啰嗦，抱了酒坛，便想着往外走。给给三十两，小棍夫，你要是敢骗我，我有的是人，杀你全家！将一袋银子丢在桌上，周福声音骤冷，走出富贵酒楼，徐牧长长松了一口气。周福的三十两定金，再加上刚才卖酒的的六七两，算是一笔不小的财富了。而做蒸馏酒的本钱也拢共不到二两，何等暴富！即便留出十五两，替江采薇还账，剩下的完全足够酿出第二批私酒。木哥，刚才马拐子派人来找了，让我们去巷子一趟。司虎仗着脸色，声音带着怒意。这一出，徐牧早就想到了，利益所趋。他造私酒的事情传出去之后，马拐子肯定要想着捞一笔。木哥，他们要是敢抢银子，我就和他们拼了。拐子堂说到底也是一个闲散组织，棍夫加入的初衷无非是有个后台依靠，但现在似乎是反了的。马拐子只把他们当成敛财的工具。说实话，徐牧早就想脱离了，先别理他。徐牧皱起眉头，若是去一趟巷子，入了马拐子的地头，起码要被扒掉一半银子。似乎，你等会去街上请几个赶马夫，便说跟车一趟。给一钱银子，记得要壮一些的。一钱银子便是一百文，至少是平时赶车的三四倍。很快，五个壮实的赶马夫便扯着马车，匆匆赶了过来。当看见东家是一个棍夫的时候，难免神色样样。先见个礼。徐牧露出笑容，将一把铜板抓在手上，每个人至少发了几十文。这一下，原本有些不忿的赶马夫脸色都变得热忱起来。这年头就是这样，穷人最大的本事便是保证自己能赚到银子，家人不会挨饿。至于如何享乐，那是富贵老爷们才考虑的事情。我有个建议。徐牧拍了拍手，我希望列位能做我的故宫。每月几钱？为首的一个马车夫沉默了一番，开口，其余的四个马车夫也露出紧张的神色。要是给个一二钱的，还不如自得拉私活。徐牧平静地伸出两根手指，二钱，东家真大方。五个赶马夫神色叹息，二钱银子也只和平时差不多。我的意思是二两银子。徐牧冷静回答，什么？不仅是赶马夫，连私虎都惊了，恨不得立即用手捂住徐牧的嘴。木哥，这这如何使得？徐牧语气不变，这二两银子之外，跟车一趟便多算一钱，十趟则是再加一两。东家，你说的都是真的。五个赶马夫都是年轻气盛的好汉，这会听到徐牧的报价，已经纷纷忍不住了。自然是真的。徐牧语气微微一变，今日在街上，你们应当也知道了，我做的是私酒生意，难免会惹到人。我的意思是，哥几个有银子一起赚。若碰到挡财的人，也请一起帮忙，可否？五个赶马夫再度陷入沉默。这虽然还不是刀口舔血的活计，但总会有些危险。杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。我等生于这般世道，活了一番，无非是为了高堂有寿，妻子有时。我徐牧再问列位，敢同行否？五个赶马夫咬着牙，最终狠下神色，起身开口：“好，那我等便拜你为东家。若是不放心，我明日你一份公证，送去衙门。但须记得。”既然
。回家的路上，即便憨厚如司虎，也忍不住埋怨一番：“木哥儿，雇个赶马夫，最多一月半两，都有多的了。你不懂，我雇的不是人，雇的是人心。”木哥儿，你说的是啥？我怎地觉得你真好似换了个人？一路上。司虎还在喋喋不休，差点要忍不住脱下徐木的裤子，看看屁股上的伤疤印记。徐木气得抬腿踹了三四条街，带回到破院，不仅是徐木，连着再揉屁股的司虎也惊得停下了动作。此刻，在他们的面前，整个破院似乎是改头换面了一般。首先是院墙，破烂的位置都用泥浆重新抹了一遍，另按着徐木的要求搭建了一排的木栏。昨夜被沙婆子弄坏的木门也重新换了一扇，看着就坚实不少。院子里。离着牛棚不远，已经打好了几个土灶，连着木柴都重新打了好几摞。此刻浑身是泥垢的江采薇看到徐木回来，一下子停了手里的动作，脆生生的站着。徐徐郎要是不满意，奴家再修一遍，还修个鬼啊！已经是很好了。连徐木都突然觉得自己好似一个黑心丈夫一般。很好了，不用再修。徐木的这一句让江采薇脸色变得无比高兴，急忙洗净了手，跑入屋里端了两个粗碗走来。依旧是玉羹糊糊，但不同的是。这一次的玉羹糊糊上还撒了一些肉丝，司虎洗的眼睛发直，接过粗碗便立即吸了起来。奴家今日打柴，恰好捡到一条江鱼，徐郎，你你也吃吧。你吃了吗？瓦罐里还有的。犹豫了下，徐木点点头，接过粗碗。江采薇抿嘴微笑，又怕被徐木看见，急忙红着脸转过身，跑去瓦罐那边，将余下的玉羹倒入粗碗，便捧着蹲到地上，准备吃起来。徐木一直看着，心头莫名的一酸。他起了身，走到江采薇面前，伸出手便拖着走回桌边。徐郎，奴家不能上桌，林人会笑话的。江采薇捧着粗碗，脆生生的开口：“一家人不吃两桌饭，在我这里便是这个规矩。还有，我刚才在外面吃过酒了，现在不想吃肉。”不由分说，徐木便将两人的碗换了过来，捧着碗。江采薇呆了一会，才低下头，大口的哈着气，不让眼泪流出。明日不要再出去打柴，留在屋里帮我看着火候就行。捧起碗，徐木一下子吸了个干净。屋里还缺什么，也可以说出来。徐郎，奴家什么都不缺，奴家很高兴了。呜呜，将头垂下，江采薇终究是哭出了声。按着徐木的要求，第二天一大早。五个赶马夫都驾着车准时赶来。徐木走出屋头，脸色一阵欣慰。他原本还担心着会不会有人觉着太过涉险，便料担子不来了。还好，都算好汉子。司虎发马褂，司虎努着嘴，将五件新褂一一发到五个赶马夫手里。我识些字，东家，这写的是徐家，徐家，徐家方。徐木露出笑容，我得空便去衙门公证。今日起，列位便是我徐家方的人。东家，这感情好，这褂子布料还挺不错的。当然是不错，这褂子的布料至少花了一两银子。穿越而来。徐木深知团队的重要性，团队统一了，做起事情来才能事半功倍。东家，我们等会做什么？穿上褂子，为首的一个光头大汉认真问道。徐木记得，这大汉好像叫陈胜，隐隐是几个赶马夫的领头。陈胜让兄弟们带足两日的干粮，还有哨棍，半个时辰后随我出城。出出城。陈胜脸色一惊，要知道，望州城外可是有几十万的难民，饿殍千里。东家，出城要做甚？收粮食，酿酒。徐木已经打听过，其他的一些大的老酒铺。都是要出城收粮的，毕竟整个望州城被难民围着，哪里还有多余的粮食能收？要收，只能出城。望州城外远一些的地方，亦有不少乡镇，多多少少都会有储粮。富贵酒楼五十坛私酒，那就要三百斤左右的粮食。而且，徐木的目标又何止单单一个富贵酒楼？这也是为什么他要重金雇佣马车夫的原因。我们都听东家的。徐木点点头，准备走出院门，却突然想起什么，回头往后看去。小碧妻江采薇立在院子正中，神色间写满了担忧。夜晚自个在家，记得关好屋子，如有贼人入屋，便往后头巷子跑，跑去关衙那边。犹豫了下，徐木开口：“奴家记得了。”徐郎等等。江采薇一下子变得焦急，慌忙跑回屋里，取了一个小瓷瓶，慌不迭的跑到徐木面前。先前买的是止血膏，当家的小小心一些。你也记着我说的。徐郎别担心，奴家一定记着。徐木沉默的转过身，坐上了陈胜的马车，离开院子远一些。他终于敢抬起头看着院子里的小碧妻，却不曾想。江采薇一直仰着头，目随马车离开，目光一碰，徐木急忙侧过脸，将身子坐得端端正正。东家，若是不放心嫂子，可以让我家那口子过来陪夜。驾着马车的陈胜突然开口：“再说吧。”徐木沉沉叹了口气，他发现和江采薇绑在一起的绳结好似是越来越紧了。东家，您坐稳了。出城，五驾马车速度飞快，不到多时便驶出了望州城南门。东家，都是尸体。驶出城门四五里，面前的景象却越发让人心惊。徐木原本还以为。北门的那边的难民不会有多少绕到南门，毕竟半座城的距离对于难民来说也是极吃力的。但他想错了，不知何时起，已然是越来越多的难民密密麻麻的堆在了南门外。沿途之中，靠近官道的树木几乎都被刨了树皮，扒了绿叶，不时有饿死的难民被人草草掩埋在泥坑里，有的泥坑被雨水浇开，还会露出乌黑水肿的尸肉。尸体上
，一些干净点的枝节还留有浅浅的牙印。五列马车缓缓停下，直至天色渐暗。东家，别埋了，埋不完，埋到天黑也埋不完。徐木停了手，立在一处新土前，神情久久沉默。没穿越以前，他以为的是岁江南汉、徐州人、石人，只是写诗人的一种浮夸。如今亲眼所见，才知道真的会发生。假设他穿越的是一个王霸之妻的皇帝，或许还能把朝纲镇一下。但他只是棍夫，烂到泥巴地里的大忌棍夫，一切都无能为力。挂上马灯，出发。徐牧声音发冷，传东家的话：挂马灯，勒紧缰绳。陈胜回过头，冲着后面呼喊。马灯悬在马脖上，在昏暗的夜色中透出一洼洼的亮堂。呼号！天宫老爷坐堂前，换我三更去再先。满城尽是云烟色，一骑老马过人间。吼吼！五个赶马夫肆意的呼号声破开遇见死寂的黑暗，往着前方匆匆疾奔而去。徐牧转着目光，心底有股说不出的难受，越来越沉，压得胸口透不过气来。东家到了，勒住缰绳，陈胜小声开口。他看得出来，徐牧的面色有些不好。下车吧，将脑海中的情绪驱散。徐牧缓过脸色，率先跃下了马车。面前的镇子叫周公镇，离着望州城已经有快五十里远。由于是夜晚，远远看去，零零散散的灯火如星辰点缀一般，无规则的散落各处出示了牙牌，又送了些碎银。守着城口的几个大头兵才嬉笑着让徐牧等人入了城。东家，我以前来过这里，离这城门不远，有间小客栈。陈胜几步走近，马车放到一口，记着，都把少棍带上。徐牧终归是不放心，特别是出了城，看见几十万难民的惨状，这种感觉越发强烈。但没法子，他要造私酒赚银子，收粮食是必不可少的一步。陈胜，告诉哥几个。晚上睡觉时轮流直哨，两个时辰一轮。这种弱肉强食的年头，只有两个选择：一个是做捕猎的野兽，另一个则是做躲在树洞里的小白兔。徐牧不想做兔子，所以只能尽最大的努力，让自己活成一只别人不敢轻易进犯的野兽。一夜过去，平安无事。徐牧有些后怕，幸好安排了人手值夜。他听说，同样有两个走伤的贩子，在夜里熟睡之时，被人偷偷割了脖子，身上银子和带着的货都被人扒光了。即便是镇里的官差来了客栈，也只是晃了一下，查不出个所以然来。命贱如蚁的年头，普通人能多活几年，便算一件幸事。东家都打听清楚了，周公镇最大的粮行是李记粮行，离这客栈不到半里的路。陈胜从外面走回，声音隐隐发沉。不过，望州的二月春酒铺先前一直是李记粮行的大客，同行内卷，如果要造私酒，二月春老酒铺是拐不过去的对手。先去看看。陈胜点点头，带着徐牧几个人推开围堵的人群，往镇头的李记粮行走去。还离得有些远。徐牧便已经看见至少有二三十人的帮工，各自背着棍棒，在遮满草布的粮行周围来来回回的走动。粮商囤粮，很多时候都是乱世开启的恶兆。东家，我进去问问。待陈胜去而复返，便带着一个大腹便便的米商走了出来。没想到走出来的米商只淡淡扫了徐牧两眼，便再无兴致。米卖一车十两，杂粮一车三两，杂粮一车三两，价格比起平时几乎翻了两倍。至于米卖就不说了，更贵的离谱。当然，这年头也没人会用米卖来酿酒。徐牧皱住眉头，贵了些。米商冷然一笑：“你若是嫌贵，自可去乡下收。不过我丑话说在前头，下次你折返回来问，我会涨一倍。爱买不买，我并非只买一次，长期合作，长期合作。望州城附近百里，我李记粮行有的是主顾，我可不缺你这一位。收粮炖粮，徐牧猜得出来，附近一带的粮食几乎都被这些米商收光了，再加上难民围城，粮食更显得稀少。即便去了下一家粮行，估计价格也高不低。嘿。”不买便滚一个破落户，装什么大掌柜？米商冷笑，吐出一句，便往后走去。司虎勃然大怒，就要抽出少棍，却被徐牧紧紧拦住。当然，也难怪司虎会如此，贵了一倍价钱不说，这态度简直要拽得没边了。木哥，咱们怎么办？徐牧也脸色不好，三两一车，看模样价格也谈不拢了。哪怕只收五车，便是十五两。再者，还要预留出十五两帮小弟期还债。陈胜附近的村子远不远？陈胜仔细一想，东家远倒是不远，但怕有捡进贼。捡进贼，即使堵路劫匪。乡野之地，比起有官差巡行的镇子，更是危机四伏。何况还不一定收得到粮食。喂，你等等！这时，原本走入粮行的米商又转头走了出来，脸上带着冷冷笑容。破落户在镇子外的十里之地有个粮棚，刚好有五车米粮。然后呢？徐牧眯起眼睛，二十两五车米卖粮，这价格你哪儿都寻不到。徐牧一直相信天下没有掉馅饼的事情，镇外十里的粮棚，估摸着是没办法了，才低价卖出去。十两、十五两、十两。另外。你虚立一个公证，若是不卖，我大不了明日入乡收。米商狰狞一笑，也罢，我也不与你这个破落户争。你姐记住，给了你公证，不论发生什么事情，你我休戚无关。徐牧冷冷点头，好说，有了公证，他料定米商也不敢作假，否则拿到衙门，即便能逃脱罪责，但花的银子也是一笔很大的数字。最大的可能是那五车米卖粮，很难拉回望州。但徐牧是没办法了，即便是买杂粮酿酒，这价格也让人咂舌。何况。离开李记粮行，不见得会买得到。来个伙计，带他去拿粮。米商收了银子，立了公证，便转身往粮行走去。经过臃肿的粮仓，米商露出满足的笑容，继续又往前走了百步，才拐过身子，进入一个精致奢华的房间
，七八个媚态绽放的花娘，正如鹰雁一般，不断来回陪着酒。他买了。坐在边上的一个瘦弱男人淡笑着发问：“买了，今晚会死。”米商狞笑着坐下，伸出肥胖的手臂。拥住一个走来的花娘，我已经通知难民帮，今晚结粮。一个破落户，他想伸手捞财，没得办法，只能把他的手斩了。他不该碰私酒。瘦弱男人松出一口气，一个棍夫刁民，赚些刀口银子就好了。偏偏学人总伤道，富贵酒楼的周掌柜左右也是个傻子，听说还预付了定金。莫里那个死鬼破落户，卢兄的二月春，看来又要大卖一场了。哈哈，好说。天色昏暗之时，在周公正外十里之地，那位伙计总算是找到了隐蔽的凉棚。徐牧很怀疑，这带路的小伙计是在故意拖着时间，连着只错了好几次路。司虎，打一顿。徐牧冷冷开口。司虎揪起两行伙计，狠狠捶了好几下，才让那小伙计嚎啕着逃开，翻身上了马，哭啼着往周公正回赶。东家，有些不对。陈胜皱着头走来，粮食有无问题？这倒没有，我都看过，却是好粮。但现在天色昏黑。这么赶回去，很可能会出事情。天色一暗，连附近巡逻的官军都会回营。东家，不如寻个地方休息，明日再赶回望州。不行，徐牧摇着头，夜里留在野外，危险更大。东家，那陈胜让哥几个挂上马灯，少棍也绑上石皮，赶回望州。徐牧早知道会涉险，但没法子，这一趟粮食若是取不到，误了时间和富贵酒楼的第一遭生意，便算毁约，同样也是个死。哥几个，徐牧咬着牙将少棍抓在手上。哥几个都是带着卵的好汉，我便直说了。这一趟赶回望州，每人加一两银子。富贵险中求，拼着一副好胆。过个几年，我等也是富贵老爷。五个赶马夫闻声，尽皆露出期盼而又坚毅的神色。司虎，你打头车。在一旁的司虎摩拳擦掌之后，翻身一跨，便上了马车。月色辉映下，一条狭长的泥路，五辆马车排成长蛇，车轱辘滚得飞快，不时打起一阵阵的沉烟。木根儿，前面是官道，安全了的。坐在头车上的司虎回头大喊，却不料后头的徐牧冷冷吐出一句：“司虎，往小路拐。”小路回望州不仅难行，还要多绕十余里，但却是眼下最安全的法子。官道，官道早已经没有官兵巡行了。东家被捡到了，眼看着五辆马车就要绕往小路，却不曾想，在小路的岔口处已经堆满了断树，层层叠叠的，至少有半人高。不仅如此，前方毫无预兆的出现了无规则晃动的火光，隐隐还有疯狂的呼吼声。东家是难民，那些难民怎地知道我们会回望州？连道都捡了。陈胜声音惊颤，熄马灯。徐牧咬着牙，目光迅速环顾四周，往右边林子走。听见徐牧的话，五辆马车立即熄去了马灯，只凭着微弱的月光，循着林子里的路，艰难地往前行驶。一般情况下，难民绝不会这么疯狂，毕竟还饿着肚子，有气无力的，哪里会想着追赶什么马车？顶多是追一阵，见着追不上便会放弃。但现在，后面的难民简直跟疯了一般，在月光的辉映下，如同被热油烫开的蚁群，密密麻麻的，四面八方都有，疯狂扑来。老天爷不管，官也不管，我等这些狗民饿死了怎么办？那便吃树皮、吃马、吃人，左右都是个死，却不能做饿死鬼。一道极具蛊惑的声音在后头怒喊起来，伴随着的还有声声高涨的附和。东家，这些人都疯了！陈胜拼命赶着马，语气已经带着惊恐：“快走！”后车的把粮袋划破，扔两袋米卖下去。后车的赶马夫闻言，急忙照做，撕开两个粮袋，便退了下去。瞬间，米卖的粉尘扬到半空，让那些步步紧逼的难民先是滞了一会，然后便疯狂地朝着地面扑去。即便还是生粮，却已经等不及，连着脏兮兮的泥土，一把一把地塞入嘴里，滚过喉头，咽入肚子。不管如何，总算是拉开了一些距离。徐牧难得喘了口大气，危险还远没有解除，嗅到米卖的味道，越来越多的难民又跟着尾随而来，有几个疯子一般的赤脚跑得飞快，眼看着就要攀住马车，提棍。最后的赶马夫闻声。急忙抄起哨棍，往旁狠狠捅过去，捅了好几次。几个疯子难民终于被捅开，跪在地上愤怒嚎啕，疯狂撕扯着乱蓬蓬的头发。东家偏离路线了。陈胜咬着牙，无事，先把难民甩开。徐牧疲惫地揉着额头，若是被难民围住，极大的概率会死在其中。徐牧敢笃定，必然是有人捣鬼，想把他劫死在半路中。东家，后面有声音，又跟来了。最后头的赶马夫发出惊恐的呼喊。徐牧冷着脸，迅速思考之后，陈胜开口：“陈胜，你去把马灯都拿来。”司虎。下车捡几根大些的树枝，待陈胜和司虎都匆匆跑来，徐牧急忙跃下马车，以马车长度为距离，迅速将树枝用麻绳绑好，悬挂上马灯，随后举起手里的哨棍，狠狠往老马腹部捅去。老马吃惊长嘶，拖着四五根悬着马灯的树枝，疯狂往前奔去。快上车！徐牧不敢耽误，催促了一番，和陈胜两人各自跳上一辆马车，循着另一个方向继续驾马奔袭。而那辆挂满马灯的马车可就没那么好运了。徐牧远远看去，不到半炷香的时间，马灯全熄，隐隐还听得见那匹可怜老马发出凄凉的痛嘶。可怜那匹老马要被活吃了。徐牧也一时沉默，不过用一辆马车的代价换来平安回到望州，已经是很好的结局。哥几个绕回小路，虽然还偶尔遇到冲撞的少量难民，但还好，余下的四辆马车驾得飞快。不多时，已经遥遥看见了望州城的轮廓。东家城门关了，即便是白日。
。为了防止难民入城，也只开半扇城门。何况现在是深夜时间，没事。徐牧脸色平静，他若是没点准备，这吃人不吐骨头的乱世早就被嚼成渣子了。司徒已经跃下马车，拿着一小袋碎银，从城门缝隙中丢进去之后，很快半扇城门缓缓推开。下次再晚些，你可得加银子。一个睡眼惺忪的守城兵，一边捧着钱袋，一边骂骂咧咧的开口。徐牧微微拱手，带着余下的四辆马车，迅速入了望州城。牧歌儿，你那小婢妻又来接你了。刚入城门不远，循着嘶吼的声音，徐牧刚抬起头，便看见了一脸疲惫的江采薇，单薄且瘦弱的身子立在一堵墙下，瑟瑟发抖。待看见车队回来，喜得迈开脚步，便狂奔而来。徐牧胸口有些发涩，犹豫了下，也跃下了马车。徐徐郎，让你留家里，这都夜了，还出来做甚？奴家担心徐郎。江采薇垂着头，声音如蚊。街上棍夫又多，还有老酒鬼最接发疯。哐啷，一把老柴刀从江采薇身上落了下来，发出清脆的声音。徐牧怔了怔，后头的司虎等人也同样怔了怔。江采薇红着脸，急忙把那柄又锈又钝的老柴刀捡起来抱入怀里。徐牧胸口只觉得酸涩的感觉越发强烈，明明就很怕，明明就身子娇弱，却偏偏还要抱着老柴刀等着他回来。四车粮食。加起来至少有四百余斤，而且都是米麦、蜀上等粮食。用来酿酒的话，比起先前的包谷可要好的太多。当然，为了拉拢五个赶马夫的心，徐牧很大方的，每人发了十斤，惹得陈胜几人一场欢呼雀跃。东家，昨夜把米麦带回去，我那婆娘差点没把我当成祖宗。翌日赶来的陈胜一脸喜色，我婆娘说了，东家是个好人，以后要我好好跟着东家。巧了，我婆娘也是这样说。院子里难得响起阵阵笑声，昨夜的一场奔袭。足以证明陈胜五人的心性都算得上是好汉。吃吃饭了，立在院子中的江采薇也是一脸笑容，按着徐牧的要求，特地煮了两大锅的米饭。这年头能吃上米饭的可不多见。几个大汉原本一番推辞，待坐到桌上，吃的却叫一个凶猛，都快赶上司虎的饭量了。徐牧也不介意，这五人算是他收拢的第一批人手，吝啬不得。吃完东西还得麻烦哥几个帮着做些活计。徐牧笑着开口：“已经过了两日时间，酿酒的事情可不能再耽误下去。”东家没说的。徐牧点点头，正想继续说一些酿酒的步骤，这时随着向外老狗的吠叫，一堆人影缓缓出现在了院子前。牧哥，听说牧哥昨夜回了城，我可都担心死了。杀婆子的声音，徐牧皱了皱眉。五个大汉加上司虎，也冷冷放下了粗碗。江采薇有些不知所措，索性弯下腰，又把老柴刀捡了起来。回屋，徐牧吐出一句。江采薇犹豫了下，听了徐牧的话，迅速跑回屋子。司虎，把门开了。徐牧平静的重新坐下，淡淡开口。司虎不甘不愿的走出几步，将院门重重拉开。一堆人影快步跑入了院子。徐牧笑着抬头，发现不仅有杀婆子，连马拐子也跟着来了。在后头，大概还有十来个棍夫。牧哥都吃上米饭了。杀婆子声音发酸，也不顾徐牧招待，脱了张椅子，便缓缓坐下。原本还想去寻杀婆的，现在倒好。也省了一趟路，从怀里掏出一袋银子，徐牧冷冷丢到了沙婆子面前。沙婆子急忙弯腰捡起，数了好几番，才继续狞笑着开口：“先前我也是糊涂，都忘了讲，十五两这数不对，现在再算一遍的话，该是五十两才合数。另外，按照拐子堂的规矩，牧哥也该缴银子上交的。这样吧，你既然有造私酒的本事，每一坛我收一两银子就成。”马拐子靠在墙边，冷冷抠着指甲，也跟着开口。徐牧眯起眼睛，大方地解下怀里的钱袋，丢到空地上，来，过来捡了就成。有个近些的棍夫见状大喜，急忙要小跑过来，却不料猛然间身子一顿，似是撞到一个小山包上，整个人踉踉跄跄的退了十余步，才立稳了身子。他抬起头，发现司虎那具铁塔般的身子正冷冷挡在了前方，在后头亦有五个一脸冷峻的大汉，各自端了哨棍，不退不让。木根翅膀硬了的，沙婆子声音骤冷，偌大的望州城，野狗野猫不服管，便只能打死了。沙婆不用威胁我，你要有本事便去取公证来，请官差来拿我五十两，你要卖几个姑娘？才有这笔银子，木根真不听话了，不想做棍夫了的。徐牧神色不变，从资格造私酒那一刻起，和这些灰色生意的人告别，已经成了必经之路。大计棍夫三百万，多我一个不多，少我一个不少，没得谈了，没得谈。徐牧摇头，即便杀婆子这些人想参一脚私酒生意，他也绝不会答应。以前就没看出来木根有这样的本事，真好啊！杀婆起身，将原本坐着的椅子一脚踢飞，惊得屋里的江采薇身子一顿。木根这是要脱离堂口了，棍夫无端离堂，要三刀六洞的。马拐子也阴着脸，这一趟算是白来了，连渣子都没捞到。这马拐子估计真把他当傻子了，还三刀六洞，哪扯来的屁话？徐牧缓缓起身，声音却蓦地加重：“我徐牧能造私酒，抢老酒铺的生意，两位觉得我是没有人傍身的吗？”这一句终于惊得沙婆子和马拐子两人急忙面面相觑，不知是哪位。司虎送客，没等沙婆子问出，徐牧已经下了逐客令。虎背熊腰的司虎一手一根哨棍，将这堆有些发猛的不速之客缓缓逼出了院子。木根，我们帮的是哪个官？将人赶走，一脸兴奋的司虎跑回来，便急忙张口：“别问。”徐牧心底叹气，实际上他哪有傍上什么人，无非是为了
，徐牧便已经想着搬出望州城，到远一些的地方成立九方庄子，一来能方便收购粮食，二来也能避开许多狗屁倒灶的事情。哥几个都过来扛粮食，咱们开活。听东家的，虎哥儿，你可别扛这么多，裤裆的银子掉地了。哈哈，江采薇倚在门边。看着徐牧来来回回的扛着粮袋，心底涌起阵阵欢喜。在入望州城以前，他不止一次的听说那些棍夫都是凶神恶煞的，第一日就会破人身子，第三日就会扛到清馆卖掉。但自个的夫君不是，不仅替他还了银子，还处处替他着想。这样的夫君，好似是天赐的一般。徐徐郎，你慢慢一些，别摔了他。终于，他忍着发酸的鼻头，脱口喊了一句。徐牧愕然回头，原主人被酒色掏空的身子，让他累得气喘吁吁的，哪里还有心思揣摩小姑娘的心事？司虎和陈胜等人也跟着愕然回头，继而发出大笑。哦，好，知道了的。徐牧古怪的应了一声，江采薇脸色一红，匆忙双手抱脸，小跑入了屋子。酿酒发酵的周期，一般来说，时间越长会越好，酒也会越纯。虽然还是起步阶段，但为了稳住第一批客户，徐牧还是坚持发酵了五六天，才开始第二步的蒸馏。第一轮蒸馏出来的酒叫酒头，味重发涩，若你们喜欢，自可拿一些去饮。第二轮蒸馏出来的是酒心，乃是最醇香的酒。最后一轮叫酒尾，味道寡淡，且饮多了对身子不适。蒸馏的工艺并不繁琐，但其中涉及的原理，以纪朝人现在的认知，估计很难参透。陈胜，你和我一起去送酒。四百余斤的米麦粮食，发酵蒸馏再盛酒，至少有四十多斤。装入酒坛的话，也有快六十坛的数目。东家，这酒叫什么名？已经想好了，便叫醉天仙。则东家果然是个妙人，将五十坛醉天仙搬入马车，带着陈胜。徐牧往街市上的富贵酒楼赶去，离得还有些远。徐牧已经看见，此时在富贵酒楼前已经停了两三辆马车，马车上赫然是一坛又一坛的老酒。东家二月春酒铺的人，徐牧皱了皱眉，同房相卷，望州城里大大小小的老酒铺不下几十个，而在其中又以二月春酒铺规模最大，两者之间早晚会有一场碰撞。正站在酒楼前的周福，拍开一坛二月春老酒后，仅嗅了嗅，便再无兴致，松了手放下来。几个送酒的酒铺伙计脸色不满，喋喋不休的，又是啰嗦一番。陈胜挤过去，徐牧冷冷开口：“好的，东家。”陈胜一听，也冷着脸驾着马车，以极完美的一段小漂移，卡在了几辆酒铺马车前。喂，作甚？我等是二月春酒铺。徐牧笑着下了马车，挤开嚷嚷的酒铺伙计。周掌柜莫不是在等我？见着徐牧到来，周福难得露出笑容，生意人便是如此，唯利是图。这段时间，徐牧的私酒让他的酒楼生意几乎日日爆满，什么二月春、三月春的都已经过时了的，有名了，有的了，叫醉天仙。徐牧平静答话：“周掌柜，我家卢坊主会亲自许你来谈，还有那位棍夫，你也好生等着。”周福冷着脸，转头骂了几句，几个酒铺伙计脸色一下，急忙架起马车，便调转了头离开。别理这些狗货，某家眼里谁的酒好，便用谁的。一边说着，周福一边走前几步，随即拍开了一个酒坛，瞬间，醇香的酒气一下子在酒楼前蔓延开来。惹得酒楼里的不少食客都抽着鼻子转身。周福只浅尝一小口，原本绷紧的神色便立即兴奋起来。这一轮的酒，比起上一轮，味道更要烈上几分，连着滚喉的快感也更要舒服。周掌柜，如何？徐牧实则松了口气。瞧见周福此刻的模样，答案早就揭晓了。这一轮的酒很不错，当然不错。上一轮是老苞米，这一轮可是米麦类的精粮。第一次合作，未表诚意，我用的都是米麦精粮。下一轮要这般的酒，周掌柜可得加价了。又加价，周福面色微变，但又似是想通了什么。若以后都是这类好酒，我给你五两一坛又何妨？好说，哈哈，好。某家果然没有看错人，得了好酒，周福也不矫情，将一个鼓鼓的钱袋递到徐牧手里。徐坊主部署一下，合作愉快。周福连称呼都变了，信得过周掌柜，属他作甚？好，徐坊主果然是个妙人，来日还请多多走动。离开富贵酒楼，徐牧彻底松了一口气。第一趟的私酒生意总算是有收获。陈胜，往官方走，东家。去官方作甚？买地。徐牧已经想过，留在望州城里，并非是明智之举。在城外安全一些的地方，建立一个酒方庄子，反而是最好的。到时候，以酒方庄子为中心，不仅是望州城，离着远一些的城镇，照样能把醉天仙的销路铺出去。除开下一轮收粮食的银子，余下的一百两，完全足够买块好地了。姓名：籍贯：徐牧，望州游民。官方里登记的老官差微微抬头，眯起眼睛看了徐牧两眼。没记错的话，你先前是个棍夫，官爷高见，大祭棍夫三百万，你今日该是最出彩的一个。大祭棍夫，名声烂到泥巴地里，多的是横死街头的命。像徐牧这样赚了银子买地的，可谓凤毛麟角。老官差似是欣慰，踉踉跄跄的起了身，从旁边的木架上翻出一摞地契，又挑了挑，捡出其中一张。你要建九方庄子，依靠西河为先，取水方便。这一处地是先前一个老北人的马场，怕望州城有朝一日被打破，早早迁去了那城。北面有山林，南门是西河，离望州四十里。河州八十里附近一带亦有不少大镇，实属一处良地。徐牧神情激动，不得不说，老官差的推荐几乎是完美。不过，我还是先和你说个理。老官差顿了顿，脸色变得微微凝重起来。若
。难民虽然没法到你那边，但也有许多山贼匪徒会盯上你的生意。徐牧皱住了眉头，但也无妨。火林有一处背靠望州城十里，虽然取水取柴远了许多，但离这军营很近，会很安全。老先生，我要四通路上的地契。徐牧认真拱手，成立九方庄子的初衷，便是远离望州城，慢慢发展。好，老官差原本浑浊的眼睛瞬间有金光闪过。我且帮你登记好八十两银子，另送三把朴刀，两张好弓，给你做护装之用。老官差的这一句让徐牧越发惊喜。大忌对于铁制武器管制极其严格，现在倒好，买了块地，还附赠几把武器。从官方离开，看着手里的地契，徐牧涌起一股豪情。东家，这些东西没事情的吧？此刻陈胜身上手里抱着三把朴刀，在背上还挎了两张铁胎弓。在大忌。铁式武器管理严苛，像陈胜这样的寻常百姓，以前哪里有机会碰到这些制式武器？没事情，都有登记的。徐牧笑了笑，武器虽然不多，但总算有了一个好的开始。一切都似乎往定下的方向走，只除了一件事情。回到院子里，陈胜刚把武器放下，似乎几人便欢呼着跑来，围成一团。徐牧抬起头，看向院子里。正在砸柴火的姜采薇一边咬着嘴唇，一边将石锤举高，再往地上的柴枝砸去。柴枝一下子断去许多，没有铁斧，大忌寻常人家便是这样砸柴，即便是累，但砸个半天的，总能砸出细柴。摸了摸怀里的银袋，徐牧有些迷茫。最初的想法，他是想赚到一笔银子，给姜采薇凑够远行的盘缠，让他远离边关，去内城一带投靠亲戚。但现在方向好像不对了，两个人绑得越来越紧。沉默了下，徐牧刚要开口说两句，这时砰的一声，院门一下被人推开。没等徐牧起身，已经有两个官差各自按着腰里的坡刀走了进来。哪位是徐牧？院子里不仅是司虎几人，连着小婢妻江采薇也变得脸色不安。官差入门，大多不会有好事情。官爷，我是徐牧，犹豫着起身，心想着是不是老酒铺那边又给使了绊子？这个给你。为首的一个官差满脸的络腮胡，没等走近，便立即从怀里掏出一份薄薄的卷宗。徐牧接过打开，发现是一张地契公证。这实则没有必要，反正都在老官差那里。有了正规的登记手续，但转念一想，徐牧立即明白，平静的从怀里摸了几两银子，递到络腮胡官差的手里。我还寻思着怎么没有公证，多谢官爷相送。哈哈，不错，徐坊主是个做大事的人。接过银子，两个官差都眉开眼笑。公证不过是幌子，讨银子才是真切的事情。司虎，去拿坛好酒来。徐坊主，你这酒听说都五两一坛，这如何使得？两个官差听着徐牧的话，脸色狂喜，假装推辞一番后。立即将酒坛抱在了怀中。我徐牧平生最敬重英雄，二位官爷看着便是好汉，日后还请多多走动。好说，徐方主，若遇着不平事，在望州城里报我田松的名号便可。这便是一场交易，利益所趋，各有所取。徐牧深深明白这等道理，只是等官差一走，原本要和江采薇说的事情，却突然再也吐不出来了。列位，今日便请回，先准备一下，还需记得告知家里。等九方庄子建成，便可以搬迁过去，落户成家。在场的陈胜等人皆是神情激动，在望州城里。做个半死不活的赶马夫，哪里比得上去外头的庄子落户？虽然会有些危险，但到时候自家的婆娘也会帮着做活，多算一份工钱，足以让很多人羡煞了。多谢东家，徐牧也跟着拱手，目送陈胜几人离开。司虎，跟我出去一趟。司虎放下手里的酒勺，急忙站起身子，带上一把刀。左右都是有登记的，即便被官差盘问，也不会有任何事情。而且这重要的是，是一种威慑力。三把朴刀，司虎脸色涨红的挑了许久，才捡起一把刀鞘，宽大些的。松了腰带右系，才重新嵌入进去。也并不怪司虎这番做派，虽然都是制式武器，但实则是退役下来的。比方说，若有将士战死沙场，十回的朴刀，残次些的便会收拢分配，冲到各个城衙门的武器库里。木根不捡一把。徐牧摇了摇头，拿着太多招摇过市，左右不是件好事情。一把足矣。木根，咱们去呢。得了朴刀，司虎整个人也变得神采奕奕起来。不然砍了拐子堂的。徐牧脸色无语，别胡咧咧，跟我上街买些东西。要建立九方庄子、木材之类的，倒不用担心。反正四通路那边有的是林子，但剩下的陶器以及工具这些务必要买。直至天色昏黑，徐牧才把陶器工具挑选好，又雇了辆马车，招呼着司虎搬到车上去。木根快些，不然你家的小婢妻等会又该带刀来寻你了。坐在马车上，司虎露出憨笑，却被徐牧一瞪，样样转过了头。站在街上，徐牧沉默立了一会，才迈开脚步。往对面的一家布庄走去，官人买料子还是买成衣？徐牧脸色愁苦，即便在上一世，他也是忙于工作，别说结婚，连女朋友都没一个。偶尔有相亲不错的，也只是匆匆看完电影便去酒店，如例行公事一般买给家里娘子的。徐牧犹豫了下，缓缓点头。那刚巧了，现有一匹花布做的如裙，今日卖了好几套出去，那些官家小姐喜欢的不得了。徐牧莫名心头一堵。想起了江采薇站在老墙下单薄消瘦的身子，我拿了。好嘞，官人可真是个体己人，家里的娘子该高兴坏了的。捧起装着如裙的薄木盒，徐牧理了理衣服，才往前上了马车。如徐牧所料，小婢妻江采薇还是一如既往的打着油脂灯笼等在巷子口。司虎
，先把马车带回去。没等司虎发问，徐牧便跃了下来，捧着薄木盒，脸色带着些踌躇，走到江采薇面前。徐徐郎，走近些。从认识到现在，江采薇似是担心徐牧生气，总会刻意站得远一些。徐牧打开薄木盒，取出那身花色襦裙，放在了江采薇手上。江采薇怔了怔，脸上惊喜的神色稍纵即逝，继而变成了紧张。徐郎，这这我不能要，太贵了，你误会了。徐牧有些艰难的开口，我的意思是，这是借给你的。你以后要还衣服的银子，每日还两文，还完再说。转身往后走，徐牧抽了自己一个嘴巴。天晓得他刚才稀里糊涂说了些什么东西。徐牧并不知道，在他转身过后，江采薇抱着如裙，双眼湿润，露出了开心无比的笑容。两日的时间，徐牧把能想到的事情都准备了个妥当，还重新买了两辆大些的马车，用来驮载重物。另外，四通路那边派了人过去查看，也并无什么问题，确实是个好地方。司虎，收拾一下。等会陈胜他们一到，马上出发。见九方的四通路离着望州城四十余里，即便是一路畅行，也要大半天的时间。木根儿，你最好去院子外头看看。司虎一边搬着木桶，一边憨憨开口：“怎么了？有个老匹夫夜夜在院子外头捡着酒糟吃。酒糟是酿酒发酵后的残渣，一般用作猪食，极难下咽。不过这个年头，有些老酒鬼无钱买酒，便会去捡酒糟来吃，解下酒瘾。听说二月春老酒铺那边前些时候还打死了一个捡酒糟的老酒鬼。”徐牧沉默地走出院子，果不其然，在外头的沟渠边发现一个小老头，正醉醺醺地躺在地上，嘴巴里还噎着半截酒糟，腰上系着的酒葫芦已经有了斑斑裂纹。让徐牧微微吃惊的是，这小老头居然还穿着一件脏兮兮的纹饰袍，用绳子系着的裤带里还别着一本圣贤书。大忌兵士不胜，反倒是读书沾墨，让国人趋之若鹜。一篇狗屁不通的诗文，若是出自某个权贵之手，便会引来漫天吹捧。按理来说，在这等世风之下，这类老学究的读书人不应当过得这么惨。东家，东家，我等来了。正当徐牧想着，陈胜几人已经赶到，各自的马车上还满载着各种物具。咦，疯子秀才！陈胜走近，嘴里发出惊呼：“陈胜，你认识？”整个望州的人都识得，这人是秀才。前两月还在书院里做先生，听说是儿子在边关战死，一下子就疯了。儿子在边关战死，东家，这事情提不得。陈胜急忙做了个晋升手势。望州北面七百里。庸关被敌人攻破，都说是定边的几个大营未生未死，没有驰援，所以庸关破了，北敌人一马平川，几十万难民饿殍千里。东家东家，莫说了，莫说了。陈胜脸色发白，仓皇的左顾右看，又急忙苦劝了句。徐牧沉默的垂下头，看着地上的老秀才，噗！老秀才突然吐掉酒糟，似是又骂起了醉话：敌人破我边关，山河破碎，国将不安，尔等啊尔等，还在沾墨戏文，写什么狗屁盛世的文章？莫非要等到敌人兵临城下，用笔杆子捅人乎？给老夫！三两黄酒，二两豆，来世来世不做祭朝人。说骂了一会，老秀才又重新酣睡过去。东家有所不知，他没酒了，便时常会去酒楼里讨，讨的多了，别人也不肯给了，于是便吃酒糟，翻干水桶。陈胜拿坛酒来，陈胜一听，虽然脸色疑惑，但还是急忙跑回院子，搬了一坛酒出来，将酒坛放在一边，又摸了一把碎银，塞进老秀才怀里。徐牧这才起了身，往后走去。听我讲，我儿李破山镇守庸关十余载，六千人拒北敌，血战方休。听我讲。七百里无援军，庸南关头血色漫天。灭我大计者，并非是北敌人，而是我纪朝人心中早已经没有了长城。即便是一场醉话，也如同锤鼓一般，震透了徐牧的胸口。东家，走吧，再耽误下去，今日就到不了四通路那边了。徐牧顿了顿身子，终于直直往前走去。六辆马车已经准备妥当，小臂妻江采薇也微微紧张地站在门边，左顾右盼。待看到徐牧回来。才匆忙迈开小碎步，扛着三四个大包袱，急急走进。上车吧。徐牧脸色微动，帮着提起包袱，挂在了车边。司虎，还是老样子，你坐头车。木根儿，我给你们开路。将那把坡刀挥了挥，司虎一身豪气。陈胜，余下的武器你也跟哥几个分一分，尽量这几天之内学会使刀崩弓。东家，都听你的。陈胜抓起缰绳，用力抽了下去。车前的老马嘶叫几声之后，开始踏起蹄子，往街路上缓缓奔去。不多时，已经快奔到了城门边上。木根儿，这就走了呀。一道冷冷的声音。忽然从旁边传来，徐牧皱眉抬头，发现一堆人影冷冷站在离城门不远的位置，各自抱着手，目光如狼。难得杀婆来相送，我徐牧感激不尽。徐牧也开口冷笑：“送你去鬼门关，你便不会感激了。”杀婆旁边，马拐子露出阴冷的神色。徐牧懒得再发话，这帮人也只配在望州城里鱼肉百姓。木根，临身路滑，驾车慢一些，不然怎么死的都不知道。三刀六洞，你徐牧逃不脱。徐郎，这帮人以后还会跟来吗？即便是出了城，江采薇声音还微微发抖：“无事，到时自有办法。”徐牧担心的并非是杀婆子这帮人，而是这个世道的大势所趋。徐郎不知道，奴家前两日去打柴，发现好多姑娘的尸体都被抛在了林子里。姑娘的尸体，不用想也知道，定然是杀婆子那帮人绑姑娘所留下的祸事。奴家常常在想，若是没有遇到徐郎，遇到的是另一个棍夫，恐怕早已经身陷囫囵了。这大概便是命。徐牧心底也有些怪异，
催马快行。徐牧旁边，江采薇匆忙弯腰拿出一把油纸伞，然后迅速推开，遮在徐牧头顶。徐郎，奴家帮你遮雨，伞很小，外面的世界很大，偏偏让徐牧身子突然一顿，整个人都安心起来。东家便是前头了。陈胜勒住缰绳，让马车缓缓停下。此时。已经是接近黄昏，天空上还有春雨霏霏，将附近的景致渲染得无比湿润。徐牧下了马车，抬起头来，环顾着周围，发现果然像那位老官差所说，是个不可多得的好地方。北面靠山，南面是西河。那个被老北人废弃的马场，虽然显得有点破败了，但该有的基础设施、荆棘篱笆、老井、大灶，甚至是错落有致的石板路，一样不少。马场外，南北两条官道离着不到百步，另有几条细细碎碎的小林路，也通向不远处的村子。确实是四通路。东家，那些人做什么？徐牧皱了皱眉，其实他刚才便看到了，隐约有几个村人模样的人正沿着老马场掰断一张张木板。东家，我先前来看的时候可不见这些。陈胜旁边另一个赶马夫走出来，脸色带着愧疚。徐牧记得这人好像叫周尊，昨日还特地听了他的吩咐，预先过来查看的。不怪你，这些村人估摸着是懒得上山，想就近赚些便宜。不过这老马场再掰下去，可就连壳子都没了。以后九方庄子落户在这里，免不了还要和这些村人打交道。徐牧也不想做的太过。犹豫了下，徐牧带着司虎几人往前走去。刚走近，几个村人便聚成了一团。你的地儿，凭什么是你的地儿？为首的是一个吊儿郎当的老村人，已经入春的天时，还穿着一件厚厚的破羊袄，阵阵馊臭的味道，呛得人鼻子发酸。老村人后面另有几个人影也叫嚣大喊，不时举起手里的柴棍，耀武扬威一番。枪！司虎恼怒的举起朴刀，然后出鞘。惊得这帮村人各自抱着往后缩去几步。司虎放下刀，徐牧瞪了一眼，真要把关系玩死了，以后指不定还有多少狗屁倒灶的事情。这是地气公正。徐牧冷静地抽出一份卷宗，在几个村人面前打开，即便是不识字，但醒目的衙门红印还是能辨认出来。几个原本哇哇叫的村人瞬间没了脾气，一边骂咧着，一边迅速往后面跑开。陈胜，让哥几个赶紧入庄，先把东西卸下来。已经进了黄昏，要翻修庄子已经来不及了，只能先把庄子边上的木洞堵住，对付一晚。司虎。还是老样子，两人一组职业，放心吧，木根手里有了武器，安全感暴增许多。司虎和五个赶马夫都是一副坚毅之色，小臂七将采薇已经拾来许多干草，铺了木棚顶，又在棚下的空地铺了厚厚一层。徐徐郎睡觉。徐木怔了怔，转过头往外看了看，发现除了这个木棚之外，到处都是湿漉漉的世界了。司虎几个人已经慢慢披上了蓑衣，小心的围在一个破马棚下。你睡吧，即便是夫妻，但徐木也感觉怪怪的。先前在破院那里。他也一直睡着牛棚，他总觉得和面前的小壁七之间，总有哪一层窗户纸没捅开。徐郎，奴家不怕淋雨的。奴家前些时候经常冒雨打柴火。江彩微红着脸，急忙抱了把干草，便往外面跑去。跑到一个渗着雨水的角落，便脆生生的半蹲在地，拼命用干草堵住了渗雨的木隙。徐木脸色发苦，真要把江彩微晾在外面淋雨，他自个良心都会不安。你回来睡，我等会要值夜了。徐郎，这里能遮雨了。江彩微抬起头，满是湿漉漉的发梢，又穿的有些单薄，连身子都微微发抖了。徐牧叹了口气，索性走出几步，拉着江采薇的胳膊，拉到了木棚里。你睡这里，我刚才看过了，那边还有出好棚子，值夜晚我去那里变成。哪里还有什么好棚子？老马场边上都被那些村人把木板偷得七七八八了。那那徐郎小心，别湿了身子。垂下头，江采薇红了眼睛。他原本真打算把木棚让给徐牧，但多说几次又怕徐牧会生气。不过这种感觉似乎是很好的，就好像在又沉又寂的黑暗中，突然有人长起了灯，让整个世界一下子光明温暖起来。披上蓑衣。一边提着油纸灯笼，一边绕着老马场，即便是走了好几次，徐牧都没有发现什么好棚子。看来明日的翻新修葺是务必不能耽搁了。木哥，来看！正在值夜的司虎突然小喊了一声，徐牧顿了顿，不敢耽误，踩着粘脚的湿泥，急忙往前走去。东家，有人影了！第一批值夜的人刚好是司虎和陈胜。此刻，这两人各抱着一把朴刀，挎着一张铁胎弓，声音隐隐发颤。会不会是村人？徐牧走近，眉头微微皱起。东家，都快半夜三更天了，村人早闭门睡觉了。大祭国体崩坏，滋生越来越多的匪盗。一般来说，即便是最懒的村汉，也会早早闭门歇息，免得招惹贼人。东家脸上遮着麻面，是踩盘子的山匪。突然，陈胜语气又是一惊：“踩盘子，即是踩点。想想也是，都这等光景了，还鬼鬼祟祟的，铁定不是什么良民。”司虎，社工，徐牧咬着牙，若让山匪把老马场的情况摸清，必然会变得被动。左右有武器在手，倒不如先发制人。原本在后边眯眼的四个赶马夫也匆忙围了过来，急急抄起武器，各自的神色上都写满了紧张。听了徐牧的话，司虎急忙摘下铁胎弓，从剑虎捻了一根铁足剑，朝着雨幕中的两个人影便呼的一声射将出去。准头是可耻的，铁足剑至少射偏了十余步，没入半截老树干上，惊得避雨酣睡的几只夜鸟纷纷拍着翅膀绕到半空，产生嘶啼。但即便如此，那两个鬼鬼祟祟的人影也无端吓了一大跳。
，火急火燎的回了身，匆匆往北面的老山上遁逃而去。木根儿，要不要追？司虎放下铁胎弓，脸上意犹未尽。如他这样的身形，再加上有了武器，已经不可同日而语。不追。徐木皱了皱眉，司虎，你记住了，衙门发的武器是用来护庄的，以武犯禁的人，放在哪个年代，下场都很难看。木根儿，我就一说。司虎样样努着嘴，得了。今晚哥几个辛苦一些，分为三人一组值夜。若是还有采盘子的山匪过来，立即把人都喊醒。徐木没有想到，这才刚来，便已经有山匪采盘子了。远离望州，机会会更大，但伴随着的亦有一番风险。东家放心。徐木点点头，循着马场又检查了一遍，才喘了口气，抱了把稻草，准备寻个地方对付一夜。等走回木棚附近，不知什么时候，已经角落里搭起了一个简易小棚子，湿漉漉的地面上铺了一层又一层的厚厚稻草，甚至在渗雨的地方也固定了一把撑开的油纸伞。不用说，这自然是小碧七做的。徐木抬起头，看向木棚，假装背身睡着的江采薇，此时还抱着微微发抖的身子，沉默了下。徐木往木棚边的篝火堆上添了两根新柴。翌日清晨，恼人的春雨终于慢慢停歇下来。走出马场，徐木难得露出笑容。哥几个，等会吃了东西便辛苦一些，先把庄子围起来。其他的都好说，但只要围了庄子，甭管是村人还是山匪，都会被挡在外面。不过，围庄的工作量可不小。徐木已经打定主意，等会便去附近的村子看看，有无人手愿意帮忙。吃吃饭了。早起的江采薇已经把浴羹糊糊煮好，立在老马场中间，脆生生的喊了起来：“哈哈！”夫人可真是贤惠，比我家那口子勤快多了。你懂个啥？东家厉害，夫人也勤快，这叫贤内助。几个赶马夫嘻嘻笑笑的走近，惹得江采薇又闹了个红脸，不时仓皇抬头看着徐木的脸色。先吃饭吧。徐木也坐下来，接过粗碗便吸了一大口。他巴不得马上做个炒锅，炒个蛋包回锅肉啥的。这大鸡炒的糊糊，味道太难下咽了。陈胜，这里便交给你。记着锤树的时候不要走得太远。待吃过饭，徐木匆忙起了身。以老马场现在的木板，铁定是不够的。若需要把桩子围起来，天知道还要多少木头。而且寻常百姓没有铁斧长锯，要伐木的话，只能用石锤去打一些小些的树。放心吧，东家，我们儿轻。徐木点点头。陈胜几人办事，他还是放心的，都是一口唾沫一个定的好汉。徐郎，小小心些，立在木棚旁。江采薇声音如闻，晓得。徐木脸色微微古怪，但也没说什么，带着司虎往前方一里路外的村子走去。若是放在后世。这种靠路吃路的便利村子早该富起来了，可不成想，徐木刚走入村口，眼前的景象几乎让他惊得合不拢嘴，全是妇孺老弱，并无青壮男丁，偶尔有一两个年轻些的，要么瘸着腿，要么疯疯傻傻是个事儿。整个村子一眼望去，都是破烂不堪的茅房，连着铺瓦顶的都不见几户，大多是用木桩压了草泥，便草草了事。原本还想找些人帮忙干活，可这光景哪里还有什么青壮？犹豫了下，徐木带着司虎准备要往村外走，却不成想。这时候，一个涂了满脸胭脂的小村妇猛然间急奔而来，抱住了徐木的手：“你作甚？”司虎见状大怒：“老规矩，又要祭出坡道，打打砖，官人来打砖。”小村妇羞红了脸，却死死昂着头，把话整个说完：“打砖是黑话，意思是接济风尘姑娘。”徐木只是没想到，即便是为了银子，面前的这个小村妇也过于露骨大胆了。要知道，古人对于男女间的事情，在公开场合向来是忌讳的。徐木并无兴致，挣脱了小村妇的手，便要往回走。官官人。十文钱就十文，我玩要饿死了。官人，我九文，我也九文，九文便和官人打砖。不多时，至少有三四个涂满了胭脂的村妇慌不迭的跑出来，齐齐把徐木两人围住。徐木皱了皱眉，实在懒得理会。即便他不是个正人君子，但这种光景之下，哪里有什么寻花问柳的兴趣？娘，阿弟昏了。一个浑身褴褛的女娃从旁边的一间茅屋探出头，眼睛里满是浑浊的泪水。木根，那女娃都受坏了。司虎声音微颤，徐木抬起头看着女娃全身上下。至于皮包骨头的模样，没由来的心底一酸。这世道，当真是要吃人的。带我进屋吧。先前的小村妇闻声大喜，急忙捡起一根柴枝，拼命往前挥打，将几个铜墙驱散。入了屋，小村妇急忙堆起尴尬的笑容，将微弱至极的铜油灯点亮，又急忙跑到一个昏昏沉沉的男娃边上，舀了一勺黑乎乎的热水，慢慢灌进去。不多时，男娃嗨嗨出了声：“喜妹，带阿弟去院里坐，阿娘煮好饭，就喊你们进屋。”瘦的皮包骨的女娃懂事的将弟弟抱起来，往屋外走去。官官人。我有新衣的，你稍等，我便去换。家里床板也也是新打的。官人力气大也无妨。先不急。徐木声音哽涩，我且问你，家里男人呢？去年有老匪进村，说杀便杀了我，还在河边洗衣，衣服还没洗完，男人就死了。官人，这生意你要了吧？九文，九文便打砖。衙门那头没说。徐木冷着脸，手在哆嗦。来了几个人，不敢上山，要了我两头蛋鸡就走了。村子那么多男人，都是老匪杀的。去做修墙民夫死了一大半，去做山匪也走了一些，剩下的便都糊糊涂涂的死了。官人，官人，你别问了，你打砖吧，你也见着了，我玩要饿死了的。小村夫顾不得司虎还在一边，焦急的要解开衣扣，却不料那只解着衣扣的手被徐木缓缓拦住。得空带孩子去四通路边帮着我做些活计，
，每日去拼命干活，也刚好是二钱之数。他以为徐木在骗他，这年头天上掉馅饼的好事哪里还会有？官官人，我让你打砖，你带娃去吃顿饭，我不收你银子。徐木沉默的立着，面前村妇可怜兮兮的神态，让他越发胸口发涩。不是圣母心作祟，而是良善之心受到践踏，践踏的血肉模糊。我不骗你，去了老马场。不会让孩子饿肚子。小村妇哆嗦着身子，一时不知该如何。阿娘，弟又饿了。外头，女娃带着哭腔的声音又传了过来。徐木转身开了门，沉默走出去，也不顾小村妇的犹豫，和司虎一人抱着一个孩子便往村口走。你即便愿意做乡村野妓，也要给孩子争一口吃的。所以，这等时候你还在怕什么？小村妇抬起头，咬了咬牙，打了个小包裹，便跟在徐木后面往前走。村中有人愿意去老马场做活的，可一同随行。徐木回过头，掷地有声。可惜的是。除了先前的小村妇外，其余的人脸色尽是带着惊怕，纷纷往屋头躲去。五六个懒汉从地上捡起石子，愤怒地往小村妇狠狠扔去。你自个在村里卖变成，现在倒好，还要出村卖，你整个都脏了，还想着有官人老爷讨你为妾？司虎放下孩子，老规矩抽出泼刀，吓得几个懒汉慌不迭地往后跑。司虎收刀，徐木转过身，发现跟着的小村妇已经满身是你够了，你叫什么？官人，我我叫喜娘，官人我等会便去洗干净身子，我还带了新衣。徐木顿愕，感情到了现在，喜娘还把他当成寻花问柳的恩客。喜娘，我问你，为何那些懒汉不想让你出村？有人路过村子打了砖的话，这些人要要抽银子，与他们何干？还要抽银子抽多少？半数，怪不得活不下去，即便是做个贱营生，还要被二道贩子刮一刀。也由此可见。四通路附近已经是不能指望收粮了，到时候还需驾着马车去远一些的村子。官人，你可得小心点，这些个人和山匪有交情的，连村长都被他们害死了。徐木有些无语，不知不觉的似乎又把梁子结下了，一路问着约两炷香的功夫，一行人已经走到了老马场。徐徐郎刚停下脚步，江采薇已经端着一碗茶水，脆生生走了过来。采薇，先带孩子吃点东西，然后这位叫喜娘，你带着他一起干活。小村妇喜娘原本害怕的眼神，待看见了江采薇后，才难得松了口气。那两个只剩皮包骨的孩子，看着也可怜。江采薇红着眼睛，急忙把瓦罐搬来，刚要转身拿碗，却发现两个孩子已经蹲在地上，用手舀起瓦罐里的糊糊，大口的塞入嘴巴里。娘，娘也吃。小村妇尴尬笑了声，也如同孩子一样，半蹲在地。一家三口围着瓦罐，不停的刨着糊糊，几下功夫吃了个干净。在场的人，即便是远些的五个赶马夫，尽皆是叹出一口长气。这个世道。能好好活下去，已经是莫大的本事了。东家人手少了些，陈胜抹了抹额头的汗，几步走来。即便是现在，加上了喜娘，也不到十人之数，要重新修葺整个老马场，可是一件小工程。忙活了大半天，陈胜几人劳心劳力的，也只围了小半圈，而且到时候还要收粮食，酿酒蒸馏，人手铁定是不够的。村子里没男人了，都被山匪霍霍了。徐木语气担忧，最初的想法，他是想就近招揽些人手，现在看来是不可能了。东家，要不然。今晚把那些婆娘都接过来，明儿他们也能帮忙干活了。五个赶马夫的家人到时候都会住在庄子里，但现在这种状况，老马场还没翻新好，来了也是多有不便。等庄子修好再说。陈胜，先告诉哥几个，先搭几间木屋，夜里方便避寒。春夜微寒，这要是再冻一夜，指不定要生病。东东家已经换了一身新衣的喜娘，小心翼翼地走过来。徐木正担心他又要说些打砖的话，却不料喜娘只是小声小气的开口：“谢谢东家，东家。”离这村子不到四五里，有几个搬出去的散户。东家若是不嫌弃，我我把他们喊来。徐木神情微滞，九方庄子也只是刚起步，若是来的全是些女子，无法干的重活，便有点得不偿失了。喜娘似是看出了徐木的担忧，急忙又开口：“东家放心，有男人的，怕村子又遭山匪，才搬出去做了散户。”徐木松了口气，这样吧，我让人骑马带你过去。不过我先说好，若是懒散之人，别怪我不讲情面。明白，明白。四虎，你带着去一趟。司虎急忙架来马车，不忘跨上一张铁胎弓，待喜娘战战兢兢地上了车后，勒起缰绳，扬长而去。待天色昏黄，司虎方才驾着马车赶回。此时的马车上已经有六七个人影，随着喜娘一道，有些急促地下了车。徐木看了一下，发现大多是村妇，只有两个有些瘦弱的男子。喜喜娘说：“二钱银子。”还没等站稳，几个散户便匆匆忙忙问开了：“二钱银子，每日二顿饭，等九方庄子修起来，可搬入庄里居住。”徐木笑了笑，老马场整个范围。快有两个足球场大小，即便多住些人也无妨。这样一来，或许还能拢住人心，有无公正。一个男子想了许久，谨慎的开口：“自然有的。那那我等愿意。”陈胜，你来安排一下人手。徐木松了口气，吩咐一句后，便往马场里走。小毕妻江采薇正气喘吁吁的蹲在地上，待看到徐木走来，脸色惊了惊，又把旁边的半截断树扛起来：“你先放下，徐郎，奴家有力气，以前都是扛二担柴，先放下吧。”江采薇急忙放下断树，脆生生的站在一边：“你识字的，识识的一些，以后。”你便不做这些活了，来帮我记账。江采薇顿了顿，一时不敢答话，垂着头搓衣角。那汇入了望州城，他便已经认命了，一辈子辛劳也无妨，只求过得清清白白，不要被卖到
，都突然觉得有些不对。他是顺着江采薇的话，不知觉间就脱口而出了：“为夫为夫，多请你的词儿。”徐郎放心，奴家一定做好。江采薇红着脸，急忙应声：“那先如此。”起了身，徐牧也不知为何，心里头有了些小欢喜。天色黄黄暗下，有了七八个散户的帮忙，老麻厂里很快搭起了几间木棚子。徐牧原本还打算用加班费的噱头来个挑灯夜战，但想想还是算了，真累坏了身子。这帮人明日也干不了活。东家，那我等先回去，明日再来。七八个散户分配的玉羹糊糊也舍不得吃，用叶子裹着，急急往家走去。原本停了一日的春雨，这时候便又悄无声息地落了下来。不多时，便将整个老马场变成一片湿漉漉的世界。哥几个还是老规矩，三人值夜。徐牧的话还没说完，蓦然间顿住，在旁的司徒几人也皆是纷纷面色大变，各自从旁取了武器，便重新聚过来进些的小木棚里。喜娘探头看了两眼，吓得立即缩回木棚，抱着两个孩子瑟瑟发抖。江采薇从包袱下取出老柴刀。紧张的小跑几步，跑到徐牧身边，回去。徐牧咬着牙，天知道自家的小碧妻是什么时候学会带刀了。江采薇红了红眼睛，又匆忙往棚子里跑，却不时探着头，注目着徐牧的方向。东家，他们要喊话。陈胜握着铁胎弓，手臂微微打抖，让他走近。隔着荆棘篱笆，徐牧往前看去，发现此时在老马场外，约莫有六七个晃动的人影，不时鬼鬼祟祟的探着头。昨日司虎的社工。估计是让这些人投鼠忌器了，毕竟普通百姓可没有铁太公这等武器。一无信来，二无家，走着吃打着花，敢问江湖路上是哪家？一道嘶哑的声音冷冷响了起来：“天王盖地虎。”徐牧差点忍不住要喊出来，这要是个小家小户的，估摸着这些山匪也懒得喊，直接就杀人放火了。东家怎么混？灶王爷姓东，骑白马跨长弓。东家这是个啥话？陈胜脸色愕然，回就是了。徐牧心底也有些打鼓，他哪里懂这个？左右都是些黑话，随便蒙就是了。果然。在陈胜喊出之后，雨中的六七个土匪瞬间变得鸦雀无声，估摸着是摸不着徐牧的路数。这年头，带着武器还敢打山匪的，除了官差，几乎是没有人了。即便是官差，也大多走个过场，不了了之。临深夜寒，讨碗水喝。不多时，一个遮着麻面的山匪抱着一个大碗，疾步走到庄子前：“木哥，他们要喝水，喝个鬼！”徐牧皱起眉头，自古今来便有贼不走空的道理。这六七个山匪摸不到徐牧的底。又不想狼狈回山，才想着讨一些东西。你要是汲水，问题就大了。司虎，扔一把碎银。九方庄子再见之初，徐牧可不想招惹太多的问题。司虎懵懵懂懂的应了声，从裤裆里摸出一把碎银，照着山匪举着的大碗扔了下去。准头不好，许多碎银蹦溅出来。不够，碗还空着。捧碗的山匪又是一声怒喊。徐牧冷笑，这要是来多逃几次，干脆喝西北风算了。再者。这群山匪连村子都能搞得家破人亡，又岂是好相与之辈？司虎，社工听见徐牧的话，早就迫不及待的司虎，急忙摘下铁胎弓，撵上了铁足剑。这这一轮，司虎总算不负众望，一剑射碎了山匪抱着的大碗，惊得几声怒叫，响彻了山头。早在离开望州城要建立自己九方庄子的时候，徐牧便想过会有这等事情，却不料会来得这么快。似是为了报复一样，零零散散的几只十足剑不时落在庄子下的泥地上，都是些简单的木工，自然无法造成太大伤害。司虎、陈胜射几剑出去，待司虎两人搭弓，匆匆射出几剑，那帮子山匪已经吓得退到远处，在雨中又骂了一会，才匆匆转回身往山里跑去。东家，山匪退了。陈胜举着弓欢呼，跑得慢些，我射死他们。司虎也豪气的开口。徐牧并没有这么乐观，加上村子的事情，这两子基本上结下了。三人一组值夜，明日务必赶工，把庄子围起来。徐牧脸色微沉，归根结底，他只想做好私酒生意，好让自己在这个乱世多一些傍身的筹码。却不料总是事与愿违。木棚里，江采薇沉默地收回老柴刀，重新压在包袱下。在没入望州城的时候，为了自保，他自个做了把柴棍，提防那些要占他身子的难民。可惜后来丢了。入了城，发现破院有把老柴刀，不知觉间也成了依靠。即便在最开始的几日躲在屋子里，他有时也不敢睡过去，将老柴刀压在身下傍身，他怕徐牧突然醉醺醺地撞门而入，撕他的衣服。但现在。自己嫁的这个棍夫好像不是什么坏人。徐郎，奴家也有把柴刀，磨磨一下，尚可大用，你先留着吧。徐牧顿住脚步，转头露出笑容。他何尝不知道小碧妻的心思，过于缺乏安全感。但并非是说小碧妻将采薇的性子过于谨慎。徐牧能想象得到，当初敌人破关，几十万难民饿殍千里，一路南下，将采薇亦在其中，扶着馋病老妇，带着娇弱丫鬟，不仅要护住口粮，还要提防难民的侵扰。大户人家。琴棋书画的优雅小姐，转瞬间成了带刀傍身、披荆斩棘的好姑娘。两日后，老马场周围总算是围起了木桩。这样一来，即便是有山匪要抢庄子，也得好好考量一番。作为上一世的装修设计师，徐牧有的是办法，让整个九方庄子变得更加有建筑性。陈胜这几日多取些高木。左右，老马场北面有的是林木，不过要费些气力锤树吧。东家要做啥？造箭楼。徐牧淡淡一笑，若是平和时期，自然没必要如此。但现在乃是乱世，不说其他的，单单北面老山上的那帮山匪。都足以构成威胁。有了剑楼
自然是九方庄子，但有备无患，总是没错的。那听东家的，陈胜，我等会还要去望州城一趟，庄子里的事情便先交给你，记得了。若是有山匪来，便立即闭上庄门，放出粪烟。东家，我晓得。徐木点点头，只让司虎取了一把坡刀，余下的都留给陈胜这些人，加上那七八个散户。整个庄子里也有十几人了，除非是大规模的山匪，否则的话，老马场还是安全的。司虎，上车。司虎豪气的倒提坡刀，扯了扯几下裤带，才咧着嘴欠了进去。你特么快点！司虎干笑两声，才翻身上了马车。马车驶离了一段距离，徐木才转过头，看着庄子前那个渐渐模糊了的瘦弱人影，越来越小。直至消失在地平线上。一路上，马车驶得飞快。晌午时分，四十里路一马平川，便到了望州城门。木哥，进城干啥？问些事情。说着，徐木皱起眉头。城门不远，一个棍夫原本百无聊赖站着，在见着他后，便立即脸色一顿，匆匆往后跑去。司虎，沿着衙门的路走，不怕贼偷，就怕贼惦记。马拐子这帮人，估摸着都把他当成眼中钉了。如徐木所想，那名在城门盯梢的棍夫，几乎跑断了腿，终于喘着粗气跑回了老巷子。怎的？你真见到那木崽子了？马拐子咬牙切齿，蓦地从酒桌上起身，认了许久，真是木哥。马拐子狞笑着回过头，看着酒桌上的两人，一个是正捧着酒杯的沙婆，另一个则是满面怒容的附身。卢坊主刚说要拿配方，这倒巧了，木崽子这回入了城，那便留在这里吧。被称为卢坊主的附身，亦是憎恨至极的神色。龟儿先前就讲了的，某家得了醉天仙的方子，每卖一坛，二位便得一两银子。有人摸了不该碰的东西。便打断手吧。沙婆子也站起来，满脸褶子的老脸上露出凶厉的笑容。马儿派几个人捅了他的马，只要他今夜留在望州城，便是一个死字。马拐子狞笑不止，亲自点了几个壮实的棍夫，又下了二两银子的彩头。木崽子，直娘贼，今日等着三刀六洞。此刻还在富贵酒楼里的徐木，还在和周福商量着定金的事情。五十两。周福脸色微微不悦。徐坊主，这有些大了。你如今又不在城里住，四通路老马场，我有官方公证。再说了，周掌柜，你也见着了。如今望州城周围哪里还能收粮食？徐坊主的意思，去河州一轮收的多些，至少一两月内给富贵酒楼的供应不会断。周福沉默了下，又不时回头望着酒客爆满的光景，最终掩住不悦，数了一袋银子，缓缓放在桌子上。这银子当某家押了宝，若是你死了，便算寄钱；若是我没死，周掌柜不要走大财。周福难得露出笑容，若非是知道徐坊主的本事，某家也不敢相信。半月前。徐坊主还是老巷子里的一个棍夫，好说。来人，给徐坊主上桌酒菜。徐木平静地坐着，一脸云淡风轻。他猜得出来，周福肯定是听见了什么风声。左右这望州城，天色一暗，便是刍狗棍夫的天下。木哥儿，老马被捅了。司虎慌慌张张地从外面跑入，两手都是血。那把坡刀明显是入鞘太急，还有小半截卡在裤带上。司虎，先坐下吃酒。木哥儿，天暗了，坐下吃酒。徐木微微笑着，还不忘给司虎斟上一杯。旁边几桌的食客。突然间躁动起来，顾不得多饮两杯，便匆匆结了账，仓皇跑出去。周福皱着眉头，让几个小厮提着柴棍，战战兢兢地站在门口，算是卖了徐木最后一个面子。将酒杯放下，徐木饶有兴致地抬起头，看着富贵酒楼前黑压压的一片人影。城南的、城北的、城东的，许多棍夫挤成一团，还有穿着褂子的酒铺伙计，背着长棍的老打手。周掌柜，这是为何？徐木明知故问般，又抬起头饮了杯酒。你赚银子的手段有些太快，让很多人眼红了。周福叹着气，比起和二月春老酒铺合作，他更喜欢徐木这种新起之秀。周掌柜，且上楼，若有打坏的物件，我徐木一律照赔。周福皱了皱眉，沉思一番后，终究是不想趟这道浑水。某家卖了个脸，徐坊主，你只有一炷香的时间，多谢。徐木拱手，神色依旧波澜不惊。这副模样让踏着脚步的周福没由来的心头一震，没染上一身铜锈之前，他尚还喜欢读书。山崩于前而色不变，路奔于边而目不顺。若非是生活苟且。谁不想做个鲜衣怒马的少年，横刀立马，巍然面对万千敌？不知觉，周福沉默的拱起双手，行了一个抱拳礼，而后心事重重的踏楼而上。木哥儿，你是掉卵的人，赶出来走两步。富贵酒楼外，马拐子嘶哑的声音平地儿起。富贵酒楼前，几个提着柴棍的走堂小厮已经有了退意，不时扭着头看向酒楼里最后一桌客人。那位平静坐着的徐坊主，跟无事人一般，还在夹着花生米送酒。木哥儿怕了的，不如把欠我五百两银子，今日便还了。随着沙婆子的声音。几个人高马大的老打手，冷冷挤过人群，惊得那些走堂小厮又往后直退，退到了门桩后。司虎怒骂两句，抽了坡刀，一声，直娘贼，便要拍案而起。司虎，先坐下。徐木淡淡抬头，扫了一眼酒楼外密密麻麻的人影，便再无兴致。早在造私酒的那天起，他已经想到了今天。人为财死，鸟为食亡。弱肉强食的年头，全都不够硬，你连站稳的资格都没有。徐木，木崽子，赶出来否？脱离堂口，三刀六洞。按着规矩，你的银子庄子都要没收。嘿嘿。还有你的那个小碧妻，听说长得不错，到时候轮着打了庄子，再卖到北边的窑子，一个馒头一轮。棒！一个酒杯毫无预兆的砸在马拐子的脸
，周掌柜也今日给够脸了。周福利在二楼的栏杆，沉默的叹出一口气，随即背过了身，有些失落的往后走去。风秀于林必被摧之，终究是太年轻，没看透这个理儿。哈哈，木崽子，你死期到了！马拐子神色狂喜，不断招呼着身边的棍夫，准备冲进去把徐木揪出来。徐木背着手起了身，立在门口，突然抬起头，冲着马拐子笑了一下，这笑容。让马拐子心底一惊，死到临头了，这还笑得出来？敢问诸位，胁迫良民，聚众闹事，当属何罪？徐牧笑着发问：“你在说什么狗屁？不仅是马拐子，连这杀婆子躲在暗处的卢坊主，听到这一句都没由来的发慌起来。大计立志极严，连铁制武器都不许私有，更别说这类聚众斗殴的事情了。”马儿，他先前说过有官傍身。锵锵，没等杀婆子说完，猛然间后头突然响起了刀剑出鞘的声音，惊得杀婆子脸色发白。他紧张的转过头，仅看了两眼，整个人不由得哆嗦起来。马儿，让人散了。婆儿，怎的？我还打算踩死木崽子呢。莫问了，晚晚了。马拐子疑惑的抬起头，往后看了看，慌的要从旁边老墙爬上去，却不料只爬了两步，受那条瘸腿拖累，整个人又重重摔倒在地。在他们的后方，有三个官差冷冷握着出鞘的坡刀，各自提着一盏油脂灯笼走来。怎的会有官差？这都夜了。沙婆子跳着脚，再细想一番，立即就明白了。怪不得徐牧一直巍然不动，原来早就通告了官差。该死的，几十余人，若是全力冲出去，铁定是没问题的。但他不敢，左右还要在望州城里讨生活，真惹了官儿。这日子就到头了。城南马拐子还有沙婆，这挺齐全啊。为首的官差，赫然是那位络腮胡的田松，脸色也有点茫然。事先他也不知道会有人聚众闹事，只是应了徐牧的邀请，来富贵酒楼吃酒罢了。棒！路过马拐子之时，似是为了杀威，田松转过刀背，冷不丁抽了下去，打得马拐子额头渗血，动都不敢动。惊得旁边的沙婆子匆匆忙忙掏出一袋碎银，塞到田松手里。徐房主，他们诓你银子没？田松回头，语气微微不悦。对于徐牧扯虎皮的事情，他终究是有些不开心的。捅死了我的好马，几日前花二十两买的。徐牧淡笑：“你放屁，那是老马。”沙婆子颤着手，急忙捂住马拐子的嘴。脸色肉痛至极，又颤巍巍地摸出一袋银子，递到田松手里。早知道就把这二十两用作收买了，但先前又哪里舍得？田松数了数银子，满意的掉在腰下，滚！都他娘的滚！晚了半步，全拖到天牢。霎时间，原本还不可一世的几十余人，各自践踏奔逃，哭嚎声传遍了几条巷子。有个背长棍的老打手，似是很不服气，嘴碎了两句，被后头的一个官差直接举刀砍下，半条手臂都红了。沙婆子老迈腿短，跑得连发髻散开，又喘又叫。最后还是被两个老打手扶着扛上了马车。徐坊主，这是赔的银子。田松缓缓走近，没有将腰下吊着的银子拿起，而是垂下手，微微一指：“今日劳烦田兄，这银子便当我给田兄赔罪了。”徐牧眯起眼睛，若是有其他选择，徐牧都不想与这些官差打交道。可眼下这望州城里，他要避开马拐子这些人的祸，只能驱虎吞狼。哈哈，徐兄果然够意思。田松满意至极。无端端得了这么多银子，即便分一些出去，也够许多回清管业费了。来，三位入座。周掌柜，劳烦添几个好菜。周福重新恢复生意人的产色，只是偷偷看去徐牧的目光，隐隐多了一分佩服。这样的人还是结交的好。待酒菜上全，徐牧不动声色的又摸出一袋银子，缓缓推到田松面前。这，徐坊主，你这也太客气了。迅速抛了两下，发现约莫有十两之数的时候，田松脸色笑得更欢了。徐坊主，不，徐兄。有事但说无妨。那两位敬陪末座的官差也急忙表了态，就差没跟徐牧勾着膀子了。田兄，那我就直说了，我想要一份官方的公证。公证？什么公证？允许自造弓箭的公证。田松放下筷子，脸色漠然一惊。徐兄，你要这个做甚？你也知我朝对于铁式武器管理严苛，这这我可帮不了。一般来说，只有那些富贵大户才有自造弓箭的公证，将银子重新推过去。田松脸上一阵肉疼。田兄，你误会了。我想造木工，也不过百余把之数。木工，田松神情狂喜，急忙又把银子抢到手里。若是木工，自然无太大问题，用以护庄之用。近日四通路那边的山匪越来越猖狂了。哈哈，好说，我明日便去请示官方，帮徐兄把公证批下来。徐木脸色微喜，实则心里更乐开了花。田松以为他造的是普通竹片工，但并不是，而是一种大计没有的长工。四通路林木极多，根本不用担心材料的问题。有了造木工的公证，再造出长工。到时候护庄杀匪必能无往不利。翌日上午，收了银子的田松办事果然利索，早早便把造剑公证批了下来，交到徐牧手里，甚至还重新送了一辆老马车过来。田兄，多谢了，哈哈，好说，以后还有事情，尽可入望州城寻我。言下之意，只要给钱，便没有办不成的事儿。就连这辆马车，徐牧估摸着都是衙门收缴的物件，无人认领罢了。牧歌往哪走？徐牧并无任何犹豫，驾车离开望州。经过昨晚的事情。徐牧猜得出来，马拐子这些人必然不会放弃，肯定想着其他的阴毒法子。这等是非之地，还是早些离开为妙。大不了日后送私酒入城，多小心一些。司虎，停，停一下。马车离着城门还有小段距离。徐牧突然开口，惊得司虎一个急刹，险些撞到路人。
。徐沐沉着脸跑前几步，将几个解裤子滋尿的孩童喝开，随后便急忙弯下腰，将地上一个昏昏沉沉的老人扶了起来。这是他第二次见到风秀才了，比起上一次更要消瘦了几分，身上呛人的馊臭几乎掩过了尿味。你，我认得你，你是我儿，大纪百年难遇的良将，父老了，眼睛浊了。等不及你消手破敌的喜报了。徐木心头发涩，让司虎取来了毛巾，帮风秀才将身子上尿渍抹干。前辈，我带你去吃酒，可好？哈哈，甚好甚好。影意中破虏酒，杀敌破虏功千秋。木根儿，何须礼这老疯子。司虎站在一边，神情样样。别胡说。徐木瞪了一眼，也不顾风秀才身上的馊臭，扶着走进马车，抱了上去。司虎驾车，天空上，恼人的春雨又突然落了下来，将望州内外古朴的城墙逐渐染成发褐的颜色。城门口。榆木中的马拐子裹着麻袋头，神色越发的恶毒。在几个棍夫的簇拥下，眼睛里透出凶厉的光。徐木仿若未闻，催促着司虎。马车驶得飞快，不多时便一路出了望州城。待远去一些，一个附身模样的人才冷冷地抱着袍袖从后边走出来。卢坊主，你该想法子了。附身点点头，循着马车离开的方向，慢慢眯起了一双火眼。春雨浸过的泥道越发泥泞，田松新送的老马似是染了病疾，好几次吐着白沫摇摇欲坠，没办法。徐木只能赶一阵歇一阵，等回到四通路老马场，已经是灯火初上了。是东家陈胜高声欢呼，急忙让人打开了庄门。等徐木走入庄子，才发现不知何时已经多了几张新面孔，有男有女，皆是一副面黄肌瘦的模样。是喜娘介绍的散户，人手不够，我便让他们先留在庄子帮忙，等东家回来再说。徐木点点头，走过去认了一番，免得以后过于面生。徐徐郎闻讯赶到的江采薇语气自责，抬起的头，眼眶还微微沾着血丝。东家。昨夜人手不够，夫人帮忙值夜，值了两哨，两哨即是两轮。这对于一个娇弱女子而言，已经是很吃力的事情了。陈胜，昨夜山匪又闹了，闹了的。陈胜脸色生气，我按着东家的意思，早早闭了庄门。这些山匪没法子，便只会装神弄鬼，一会又说有狼，一会又说要打进来，都没事吧？徐木皱起眉头，北面老山上的那帮山匪确实是个麻烦。东家放心，大家伙都好好的，我和周尊都带着好功，那些山匪也怕得要死，但我不敢把头冒出去，一时也看不清有多少人。徐木沉思一番，建楼的事情要必须马上建造了。庄子里现在有多少人了？徐郎，奴家算过，有十七人，四个娃娃，十七人，即便加上五个赶马夫的家人，终究也是少了些。以后九方庄子运作起来，单单需要的酿酒工都不止二十人了。但现在也没有更好的法子。附近的三两村落，在那些懒汉的游说下，几乎把老马场当成了杀人埋尸的地方。东家，这位是。待陈胜将马车拉入棚子，这才发现马车之上居然还有一位昏昏睡睡的老人。事情一多，徐木也险些忘了。陈胜搭个新棚子，让他住在庄里吧，毕竟是个秀才，说不定还能有一番用处。说到底了，也是四儿心切，才想着借酒消愁。司虎将长木搬过来，怕入夜山匪又来，趁着还有时间，徐木打算改造一个箭楼，用以防御庄子。这世道就别指望什么官差了，看田松就知道。若想办事情，用银子来敲门，尤其像喜娘这样的穷苦人，男人被杀，官差连查都不敢查。还顺手拿走了两只蛋鸡，整个大计已经被腐蚀到了骨子里。黄昏时分，司虎等人终于按着徐木的意思，好不容易在庄门侧边建好了一个箭楼。箭楼虽然不高，但用了厚实的木板作为挡遮，即便敌人有神箭手，只需俯下身子便能化险为夷。开好的箭窗虽然不大，但把箭矢瞄准射出去还是没有问题的。司虎、陈胜，你们都上去看看。闻声，司虎两人急忙跨着铁胎弓几下攀了上去。东家，好高啊！我都瞧见那边村子的人家了。徐木微微一笑，箭楼最主要的任务便是瞭望之用。若是日后造出百余把长弓，配合箭楼的瞭望，就算只立在庄子边上齐齐抛射，啧啧，这杀敌能力定然不容小觑。两三日后，九方庄子已经有了初步的规模，不仅新建了几座箭楼，连着酿酒的大屋、居住的连排木房都已经建好。陈胜的家人昨日也被接送了过来，算一算，如今的整个九方庄子，加上那些散户，也有差不多二十几人了。徐木只觉得肩膀上。开始有了些发沉，这庄子里的二十几口人，以后可都指望着他这位东家了。司虎，去取车，该去河州那边了。司虎瓮声瓮气的应了句，抓起坡刀便往前走。我儿，我儿，李破山。老秀才穿着刚新换的文饰袍，不曾想跑急了些，一下子又摔倒在泥地，偏又滚了几下，不多时又变成了脏兮兮的模样，惹得几个在旁的散户发出欢快的笑声。前辈又缺酒了，酒不缺。陈头领昨日还给我拿了两葫芦。陈头领即是陈胜。徐木不在的时候，都是安排陈胜来管理庄子。我儿离庄，可又是去打仗了。不打，天下太平了。我正要入宫领赏，徐木艰难应了句。老秀才真正的儿子李破山，早些时候镇守庸关，七百里无援军，在被北敌人破关之后，应当是凶多吉少了。哈哈，我儿定然军功卓优。好，且去且去，记得带上麻袋。皇帝老儿不知要赏你多少。沉默的走去马车，发现不知什么时候。江采薇已经等在马车边，徐徐郎，奴家也想去一趟。第一次去河州收粮，徐木并不想带着江采薇，天知道这沿途中会碰上什么事情。听说离河州三十里
，便便是被卖到河州附近的村子。徐木都明白了，感情自己的小碧妻是想去走个亲。再穿越来那会，他也知道。江采薇带着的两个丫鬟也算有情有义，为了让江采薇进城入苦籍，自告奋勇的卖了身。看着江采薇有些焦急的模样，徐慕忠就是松了口。那便去吧，若是过得苦，便让他们来庄子里。谢谢徐浪。江采薇大喜过望，慌不迭的鞠躬。徐慕心头有些不是滋味，这种生分的感觉别扭的很。陈胜开庄门，早等在一边的陈胜赤着膀子，和两个大汉一起轰隆隆推开了两扇巨大的木门。由于陈胜要留在庄子，眼下跟着徐慕一道的，除开司虎外。只有其他两个赶马夫，一个周尊，一个叫周洛，是一对本家兄弟，从四通路而去，离这河州有差不多八十里路，即便马不停蹄，也未必能一日到达。徐牧已经做好了扎营一夜的打算。东家，前面便是越虎坡了。周尊一边挂上马灯，一边急忙提醒。先前徐牧就知道，离这河州三十里左右的路程，便有一处地方，时常有老虎伏草扑人，不知有多少过路客被扑死后叼去了山上。此时天色将近暗透，按着徐牧的打算。至少要离这河州十几二十里扎营才是最稳妥的。周尊、周洛再赶一阵，司虎行车，三辆马车迅速挂上了马车，在失语和昏暗的世界中，循着官道急急往前赶去。路过岳虎坡的时候，徐牧特地拿起了哨棍，旁边的司虎也抽出了坡刀，就连这江采薇也脸色微微发白，把手伸入小包裹里。东家过坡了，后头的周尊欢喜大喊，放下哨棍，徐牧也松了口气。在上一世，他只在动物园里见过老虎，即便是被驯化了，但咧口嘶吼的震撼感。还历历在目，木根，木桥崩了。驾着车的司虎突然惊声开口，徐木抬头往前，气得差点骂娘。在一条不小的溪河前，横在中间的木桥，不知什么原因，已经从中折断。周尊，去看看水位。徐木下了马车，提着马灯，不时环顾四周。这官道两边，尽是成排的密林和半人高的蓟草，也怪不得会有老虎潜藏，伏草扑人。东家，过不得。周尊垂头丧气地跑回来，身子上的水渍漫到了肩膀。只能等明日往前看看有没有浅滩子。过不了河，天色又暗，又怕有猛虎蛰伏。木哥儿会不会是被捡到了？这桥便是被人弄坏的。不会，捡到的山匪没有那么傻，会挑一个有老虎出没的地方。徐木估摸着是这几天连日春雨，水位攀高，把老木桥浸坏了。哥几个，先把马车围一起，寻些干柴过来，别走太远了。左右也过不去，再这么干耗着也不是办法，倒不如按着计划，先扎了营，升起篝火再说。徐郎，奴家也去拾柴。不，你跟着我。莫名其妙的。徐牧脑海中又浮现出上一世在动物园老虎咧嘴嘶吼的凶厉模样啊！几只灵鸟突然从树林深处飞出，在徐牧几人头顶盘旋一阵之后，急急往前掠去。飞慢一些，我射死它！司虎恼怒的收好铁胎弓，喋喋不休。徐牧眉头越发紧皱，不时抬起头看向树林深处，但看了好几番，直到眼睛酸了，都没有什么发现。木根放心，即便有老虎，我也捶烂它。司虎大大咧咧，安慰着说了两句：“别冲动。”徐牧正色道：“若真遇着老虎，哥几个记住，先跑开距离。马车就不急的话，那便先不管。”回了马车，拾了干柴，徐牧稍稍松了口气。一般来说，有火光的话，野兽之类的都不会太过靠近。东家，我去取些炊饼来。周尊拔了把火，起了身。周尊再拿壶酒热身子。春雨细细绵绵，恼人无比，不仅沁了寒意，还平添了几分聒噪。东家，晓得。徐牧侧过头，看向旁边有了困意的江采薇，犹豫了下，解了袍子，缓缓盖了上去。徐郎，奴家不动。江采薇红了红脸，又拿起袍子披回了徐牧身上。徐牧也懒得坚持了，索性起了身，往马车外看去。周尊，即便是最边上的马车，也不过是十几步的距离。周尊似乎是耽误了些。周尊，徐牧又喊了一声，脸色迅速变得发白。数不清的灵鸟拍着翅膀，从头顶梭梭飞过，目光可及的蓟草里，隐隐有小兽惊颤的低吼。三匹老马焦躁地扬着蹄子，晃得马车上的物件咚咚作响。连月光都适时隐匿，被林木的夜梢黄黄遮住。东东家，大虫跳出草了。周尊站立的声音在附近爆声而起。周尊站立的声音惊得在场的几人皆是脸色巨变。徐牧从旁抽出哨棍，恍然往前跑了几步。面前的景象让他一时惊得咋舌。一头硕大的黄斑吊金猛虎，威风凛凛，正往下刨着利刃般的巨爪，不断刮出阵阵迸溅的血珠。周尊无愧是条好汉，手里那柄坡刀死死的护在脑袋前，但即便如此。胸前的位置也已经被刮得血肉模糊。东家，救我！周尊吐出一句，薄薄的血水从嘴里咳了出来。救人！徐牧不敢再耽搁，喊了一声之后，和司虎周洛二人齐齐冲了上去。小碧妻江采薇也拿着老柴刀，淌着豆大汗珠，紧张的跟在徐牧后面。吼！徐牧刚把哨棍打出，巨虎怒嘶一声，瞬间将哨棍拍断。周洛红了眼睛，抬起铁胎弓便射了下去。铁足剑透入虎皮，惹得巨虎愈发狂暴，冲着四周又吼了几声之后。往下疯狂拱着虎手，周尊痛叫的声音越发的吃力嘶哑。司虎，司虎恼怒的抬起坡刀，几步冲到巨虎之后，眨眼之间便连剁三刀，似是剁到了虎骨。在昏暗中溅起粒粒火星，这一下果真把那头巨虎惹怒了，气了奄奄一息的周尊，虎尾重重一扫。
将司虎扫得趔趄之后，便摆转身子，瞬间把司虎扑倒在地。徐牧看得牙眦欲裂，从地上捡起周尊的坡刀，便朝着巨虎捅去。坡刀才捅入小半截，虎尾又扫起，将徐牧撞飞到十步之外。徐郎、江采薇惊声一叫，颤手握着柴刀，踏着两条打抖的腿，死死挡在倒地的徐牧面前。快，周洛，去把周尊扶走。徐牧捂着胸口，咳出几声。那头巨虎似是恨透了司虎，并未转移目标。此时，两只巨大的虎爪。眼看着就要刮烂司虎的胸膛，司虎吼！地上的司虎喉头滚动两下，居然发出近似虎吼的声音，脸色瞬间涨红，抬起两条粗壮的手臂，死死箍住巨虎的两个前爪。在以前，徐牧并不知道司虎有多大的力气。根据原主人的回忆，有一次收人命租时，为了防止欠债的赌徒骑牛逃走，居然双手倒拖牛尾，将半吨多重的黄牛一下子拖崩。顾不得身上的酸痛，徐牧惊喜地站起来，看着前方雨幕中。一个缓缓挺直身子的人影，江采薇惊愕地眨着眼睛，连扶着周尊的周洛也一时惊得说不出话。安德猛是西，守四方。徐牧颤声怒喊：“抱虎！”司虎也扬起了头，脸上长得越发通红，铁臂般的双手突然间迅速收缩，死死钳住巨虎的身子。吼吼吼！巨虎的嘶吼一声接着一声，却挣扎不得，连着两只虎爪也被紧紧箍住。将周尊放到一边，周洛也吼声连天，拾起坡刀，几下冲进，不断捅入巨虎的腹下。徐牧也急忙起身，捡起半截哨棍。疯狂朝着虎头砸去，不知多久，直至泥地上的血水渐渐被冲刷干净，司虎才抖着两条手臂缓缓松开。周洛艰难地瘫倒在地，抱着坡刀，依然忍不住的打颤。地面上奄奄一息的周尊也睁开眼睛，露出欢喜的神色。徐牧扔了半截哨棍，艰难喘了口大气，侧头一看，发现江采薇还死死握着柴刀，紧张地站在他旁边。死了的！徐牧露出轻柔的笑容，他何尝不知道江采薇是怕他出事情，才一直跟在他身边。但一个弱女子拿着把破柴刀，又能做些什么？江采薇红着眼睛，急忙跑回马车，翻出了金疮药，挨个开始涂抹起来。司虎，你他娘力气真大！徐牧声音兴奋，当初的选择没有错，没有抛开司虎，这简直是压对了重宝。木木哥，我饿了。司虎大字形摊开，睡在泥地上，重新恢复了瓮声瓮气的声音。哈哈，好，等会我亲自给你烤饼子。周洛，你堂兄没事的吧？东家放心，都检查过了，幸好虎哥出手的早，都是些外伤。徐牧松了口气，撑着起了身子，好奇的往地上的虎尸走去。虎尸倒是没什么太大不同，可不的是，这虎尸的上半身都快被司虎箍成了凹形，连着那双虎眼也鼓得可怕。周洛，和我把虎尸扛上车。徐牧寻思着，这么大一头老虎，虎尸怎么着也能卖些银子。放了虎尸，周洛按着徐牧的吩咐，提了一盏马灯，迅速往前寻找浅滩。约有一个多时辰，周洛才惊喜走回东家，有摊儿，不过水还有些深呢，顾不得了。徐牧不敢再耽误，即便止住了血，周尊的伤刻不容缓。再说，又跳出一头吊金猛虎的话，恐怕真要等死了。催促一番后。三辆马车涉险趟过西河，连夜往河州赶去。这是这是大虫，几位当真是好汉。天明时分，徐牧一行人刚入得河州城门，马车上绑着的黄斑巨虎便引起了阵阵惊呼。谬赞，不过是捡来的虎尸。徐牧微微皱眉，这等年头低调些总是没错的。而且徐牧还有点私心，若是被人发现是司虎姑死的，要拉拢走怎么办？虽然说和司虎有一番情谊在，但这些东西还是能避则避的好。将虎尸拉到肉铺，连徐牧也没想到卖了将近一百两银子，洗得司虎差点要嗷嗷大叫。周洛，去抓药吧，记得多抓几副。客栈里看着转危为安的周尊，徐牧长长松了口气。东家，我误了活计，这月便不要工钱了。周尊脸色黯然，实则他是怕徐牧会把他赶走，毕竟被老虎刨开的伤口，起码要休息半月。这年头都是如此，东家老爷们都不会养废人。别胡说！徐牧露出笑容，你好生休养。这月的工钱吗？周尊脸色变得紧张，卖虎尸分你十两。这月再加一两银子，拢共十三两，让你婆娘给你做些好吃的。周尊昂起的头，瞬间虎目蹦来。周洛，你留在客栈，看好你家堂兄。东家，晓得了。卖虎尸各分了十两银子，这样的东家去哪里找？周洛已经巴不得快点回到四通路，把这等好消息告诉自家婆娘。木哥，咱去呢。大街上，司虎舒服的嚼着两张油饼，吃的满嘴油光。采薇，你旧时的两位丫鬟住在何处？来河州的目的便是收粮。若是那两个丫鬟的村子近些，这倒刚好顺路了。徐郎，他们来过信儿。住在河州几里外的右坡村，江采薇脆生生的开口，拿着油饼，也只敢小口小口的咬，怕被徐牧嫌弃。即便是刚才挑礼物，也不敢多拿，只选了两匹普通的麻布。最后还是徐牧帮着选了两条好肉。那边过去，徐牧笑着应道：“周尊伤了，再加上原本人手也不够，若是能拉来几户人家搬迁到九方庄子，不失为一趟好路程。”司虎抹了抹手，匆匆驾来马车，未等徐牧开口，便已经催促着老马驶出了河州城。比起望州，河州安定的模样可要好太多了。至少没有难民围城，至少沿途走过的百姓脸色也不见得都是蜡黄。所以，对于这次的河州收粮，徐牧充满了信心。沿途过去，询问了三两路人，才寻到了右坡村的方向。大忌并没有门牌的概念，若是想找人，只能
，还不一定马上能找得到，至少花了半炷香的时间，拢共两钱碎银。徐木三人终于打听到两个小丫鬟的下落，一个嫁给了徒子，一个嫁给了书生，这倒是稀奇。北方几十万难民惶惶南下，不仅给灰色产业注入了心血，另外。许多半生不娶的老罗夫也难得娶上了碧妻，江采薇的两个丫头算是运气不错，只是卖了身契嫁人，并未被拐到青管窑子里。先去哪家？徐木抬头瞅了瞅天色，细声发问：“两个丫鬟，一个住村头，一个住村尾。”徐郎，徒子那边。啊、江采薇语气有些焦急，大祭徒子的名声和棍夫一样，是烂到泥巴地里的营生。徒子即是屠夫，但不同于城里的肉铺、乡野小村的徒子，大抵是收些猎人的小兽，剥皮剁肉卖银子。再加上徒子往往都是酒鬼。卖出去的都不够资格下酒的，这样的营生很多时候都是入不敷出。三人踏着脚步，踩在泥泞不堪的村道上，不多时便走到了一家破烂不堪的屋头前。司虎扯了扯裤腰带，好让那把坡刀显眼一些，这才抬起了手，叩响柴扉木门。哐！木门被重重推开，一个头发糟乱的中年汉子骂骂咧咧的探出了头。作甚？春和可在家？江采薇走前两步，声音焦急：“春和，哦。”那贱人好似是叫这个大汉灌了口酒，踉踉跄跄坐在地上，继而露出微微的狰狞。不过，你们要想打砖，可慢了些。昨日刚好埋了那小贱人，是个脏命，一个柳病挺不过去，便跪在床上哭，哭了几日便死了。二位爷过两日再来，如何？我准备入城，再寻个避气。徐木身子微微发颤，旁边的江采薇已经有泪水滑到脸庞。司虎早已经迫不及待的司虎，恼怒的要朝着大汉冲去，却不料。江采薇已经先前一步拾起了一块石头，红着眼睛朝醉醺醺的大汉砸下。大汉鼓着眼睛，神态僵了一会，一下子摔到地上。木木哥，我还打不打？打断两条腿。徐木心头发涩，走过去将江采薇扶起。国之将亡，民事哀苦。这吃人的世道，都快把人的骨头嚼烂了。徐郎，春和死了的。江采薇撑着身子，哭得无比凄凉。徐木能够想象，当初一主二仆从北面逃那儿下。是何等的生死相照！先去村委那边看看吧。这一句终于让江采薇蓦然惊醒，急忙往村委方向跑去。木哥，书生，应当不会做那些事了吧？抹去拳头的血迹，司虎语气发沉，我也不知道。徐木叹了口气，招呼了一声，和司虎两人跟在江采薇后面，匆匆走向村委。根据江采薇所说，第二个丫鬟叫夏霜，嫁了个种店田的老书生，焦急的把柴门扣响，带屋里的人走出来。江采薇瞬间喜极而泣，激动的抱着出屋的人影，连身子都颤了。小小姐。你怎么来了？出屋的女子村妇打扮，裤腿上还沾着泥巴，似是伙食不好，脸面上已经有了淡淡的蜡黄。不用说，这小村妇就是丫鬟夏霜了。我夫君还在读书，你们进屋，小小声一些。江采薇急忙拿出两匹麻布，递到夏霜手里。小姐，你留着自个做衣裳，奴婢有一遮身就成了。有一遮身吗？身上的那件衩裙，估摸着是男袍子改的，密密麻麻的打满了补丁。进屋，进屋，小声，小声一些。夏霜不忘又叮嘱了一番，不时还抬起头看着站在后面的徐木，他也知道。自家小姐嫁了个棍夫，棍夫啊，是很坏的人。司虎走在最后，提着两条好肉入屋，弥漫的肉香气，才终于让那位久坐灯下的老书生慌不迭起了身子。夏霜哪儿来的贵客？自家小姐来走亲的。夫君，你且去看书吧，不急的，已经看了一日，刚好有些累乏。老书生几步走前，身上洗白了的纹饰袍都明显有些不合身了。徐木犹豫了下，寻思着要不要留下几两碎银当投个资。若是日后这位寒窗苦读的书生蓦然高中了，也好有条路子。可惜他很快否定了这种想法。他看得很清楚，就书桌上摊开的那本书籍，并非是什么四书五经，而是一本手抄的《春宫黄本》。江采薇也识字，刚巧也看见了，转过头来，脸色瞬间通红。老书生不动声色地收起手抄本，嵌入了裤袋里。我原本想去城中酒楼与诸多同窗欢聚的，但偏偏身子有些不适，以后再来莫要带酒肉了。我时常吃的。前两日河州的几个大户还请我赴宴，吃了顿全露血。老书生言语镇定，仿若真是一般。徐木顿住身子，一时不知怎么作答。这年头，寻常百姓里。能吃上肉的人家可不多见了。提着肉条的夏霜，这是一个不慎脱手，肉条便滚到了泥尘里。惊得原本镇定自若的老书生怪叫一声，心疼的急忙弯腰捡起肉条，又捶又拍。徐木脸皮一抽，这模样该有三两年不知肉味了吧？两条好肉下了锅，只消一会，诱人的肉香气便弥漫了整间屋子。老书生鼻子都吸红了，好不容易等上了桌，便急忙寻了碗筷，夹了几捧，大口吞咽起来。徐木懒得动，招揽的心思了。从刚才的对话中，他已经了解到，这书生就尤文才已经三十有七，考了十几年的乡试，连秀才也没考上，依旧是个童生。家里租种的店田，现在全推给了夏霜劳作，自个每日缩在屋头里，看着春宫黄板。小姐，真真的吗？旁边的墙角里，夏霜由于声音激动，不自觉提高了些。真的，徐郎开了酒方庄子。夏霜，你不如一起过来。江采薇声音温柔，对自己的两个丫鬟，她向来是同姐妹一般。如今春和死了。愧疚如他，更想保护好夏霜。我听说你是个棍夫。夏霜还没回话，吃了两碗肉的尤文才已经开始了淡笑，并非是想笑
，几乎没有犹豫，我亦不敢高攀。不瞒哥儿，连老师都说我今年相识是有机会的。尤文才喋喋不休，我已经想过，今年中榜之后，便先去城里买个大宅，再添置几间偏房，请一伙舞姬常住。徐木打着哈欠，昏昏欲睡。这尤文才就跟个吹牛犯一样，就差没把自己说成文曲星下凡了。正所谓燕雀不知鸿鹄志，所以我无法接受你的嗜好。希望哥儿能明白，我没有这个打算。徐木艰难地抬起头，透过木窗看向屋子外的景色。时间已经耗得差不多了，等会还要去询问收粮的地点。我每月去帮主家抄书，亦有二钱银子，并非自夸。我尤文才的书法自成一体，连衙门的县太爷也时常夸我。起了身，徐木瞟了一眼桌上的肉碗，发现尤文才连肉汁都舔光了。祝尤兄今年高中榜眼。叹了口气，徐木实在不想再待下去，怕忍不住抽尤文才的耳瓜子。在一旁的江采薇见状。也急忙跟着起了身，脸色上带着微微失望。嫁夫随夫，按着大忌的风俗，若是尤文才不同意，夏霜是不敢跟着去九方庄子的。哥儿对不住，我虽然学富五车，但良禽择木而栖，恐怕不能接受你的招揽。当然，我今年中了乡试榜眼，你自可来吃喜席。我既然饱读圣贤之书，便不会为五斗米折了腰。徐木脑壳发疼，已经懒得解释了。走吧，三步并作两步，徐木走得匆忙无比，生怕屋子里的尤文才又跑出来追着啰嗦一番。徐郎，对，对不起。江采薇也察觉到徐木的不悦，有些不安的开口：“没事儿。”徐木堆上笑容：“既然不愿意去，那便算了。左右我给的月俸应当是不少的。”江采薇脆生生的点头。这一轮的走亲，徐木已经很照顾着他了。司虎，去取车。不多时，三人上了马车，车轱辘留下两道长长的印痕之后，缓缓消失在了村口。以后有送肉的，切记要煮烂一些再出锅。不知道的，还以为我们家没吃过肉。屋子里，尤文才抠着牙缝里的肉丝，攒了好几簇之后，才一起放到嘴里，嚼吧嚼吧。我要看书了的。从裤袋里刚拿出春宫黄板，尤文才突然又想起什么。那个小棍夫先前让我们去他的庄子，每月的月俸是几钱？夫君，小姐问过他了，好像给的一两银子。哐啷，尤文才惊得脸色发白，匆忙间连桌上的童子油灯都打翻了。你你怎的不早说？哎呀，哎呀呀！夏霜脸色委屈，是是夫君说不与棍夫交好的。追追出去，一两银子，我要抄断鸡肝笔头，才赚得到一两。待尤文才匆匆忙忙跑出小屋，跑到村道上，却发现哪里还有徐木三人的踪影，急得他鼻子一酸。堂堂下凡的文曲星，差点忍不住哭出声来。比起望州城那边的香露，总体来说，河州的香露似要平坦得多。即便是被春雨浸了泥道，老马一路踏过，蹄子也撂得极欢。木根儿要去粮行，徐木直接摇头，直接去大溪的庄子收。大冀如今有个特色，约在百多年前，随着和北狄人的战争，南下的难民越来越多，其中亦有许多钱财厚实的富人会预先购买地契公证，建好庄子招揽佃户，在南边重新落户安家，基本上和徐木的九方庄子同出一辙。久而久之，在野外之地，便时常会看见大大小小的农庄。所以，若是时间宽裕，倒不如直接去这些庄子里收粮，免得还要被粮行的二道贩子多砍一刀。沿途过，一路问了三四个农庄，徐木有些庆幸，价钱的话，起码比粮行缩了小半倍。不过人手不足，只能留下四通路的地址，多给了些路费银子，让这些农庄过一两日送上门来。木哥，这些人在作甚？正要调转马头往城里走，司虎突然恶声开口。徐木怔了怔，循着司虎指的方向看去，发现在一个农庄之前。至少有二十余人正面容愁苦地敲着庄门。东家，我等真是佃农，世道不公。先前的庄子被山匪打了，老东家活活气死，我等也活不下去了。东家，你收留我等，我等好好做活。徐木沉默地往前看，发现这批人皆是一脸的蜡黄之色，明显属于那种缺衣少食的苦民。可惜，即便这二十余人哭哭喊喊，农庄大门都没有敞开的意思。司虎，去把这些人喊来。徐木淡淡开口。司虎稍顿，急忙跳下了马车，不忘把坡刀嵌入裤袋里，才疾步往前跑去。不多时。二十余个苦民便战战兢兢地走到了徐木面前，其中几个穿着单薄的孩童以为要赏银子，没等父母催促，便马上跪倒在泥地上，嘴里唱着讨银子的吉利话。莫跪，先起来！徐木叹着气，在他旁边的江采薇也看着有些难受，打开小包袱，取出舍不得吃的两张油饼，分给了几个孩童。面前的人群里，一张张面黄肌瘦的脸庞，响起阵阵咽口水的咕噜声。列位可是要找生计。下了马车，徐木走前几步，替一个孩子抹掉脸上的泥巴。这幅光景让二十余个苦民看到，不免一下子生出了好感。这位头家，自然是的。我等原是二十里外一个小农庄的佃户，农庄被山匪打破，老东家活活气死。我等实在没活路了，敲了七八个庄子的门，都不愿意收留我等。二十余人中，一个年纪稍大的老农人拄着一根柴棍，缓缓走出。我亦有一个庄子。徐木凝声开口：“列位要是没去路，拜我为东家如何？”头家，你农庄在几里路？八十里外，望州城的一个九方庄子。望州啊，前面的庸官都破了，那里听说很快会打仗啊，还有难民吃人。徐木面色不变，眼下这帮苦民都落魄成这样了，若还是挑三拣四，不要瘾吧。住口！你们都住口！庆幸的是，那位老农人还是明事理的，立即喝住了后头的议论声。头家，每日分几顿饭？二顿，每月再分十斤粮。徐木的话刚落，二十余个苦民
，每月有二钱月俸，这还有月俸？老农人蜡黄的脸色上涌起激动的潮红，快快来，都拜东家！我等陆山小胡庄于二十三口拜见东家。声音齐整，即便还饿着肚子，却洪亮无比。好，甚好，徐木大喜。这一下，九方庄子里便又有了一大批的生力军，而且都是老实本分的穷苦人，足以信任。我有言在先，列位拜我成了东家，吃我的粮，拿我的月俸，以后行事务必以我为先。自然的，东家放心。老农人重重松了口气。若非是遇到徐牧，他们继续在河州兜兜转转，估计会越来越惨。司虎，去敲农庄，多买几辆马车，再买些吃食来。一脸老马车，至少也要六七两银子。但没办法，没马车的话，让这帮人走路去四通路也不现实。再者，徐牧买马车，实则还有一个不小的计划。等这二十余的苦民吃饱肚子，再取来四辆马车，已经差不多天色昏黄了。回到河州，徐牧索性雇了个大棚，先让这些苦民住下，等明日清晨，便一起赶回四通路。司虎。和我去城里走几步，安顿好苦民。徐牧抬起头看了看天色，没有早睡的习惯，索性趁着酒楼还未打烊，再去推推销路。徐郎，奴家也去。江采薇脆生生的小跑出来，跟在后边。木根儿，他定然是怕那些苦民使坏。别胡说，那些苦民以后是自家人。徐牧瞪了一眼，继而才转过头，有些复杂的看向面前的小碧妻。南下千里，难民可比苦民要可怕多了。小碧妻尚且护得一家周全，又何须害怕这些苦民？徐牧脸色越发沉默，他是担心。自己会出事情。江采薇默默垂着脸，也不解释，定定地跟在后边。河州四纵八横的大街，比起望州还要繁华许多。即便是入夜了，各种酒楼、清馆、赌坊、食铺，依然还未打烊，应有尽有。连着问了七八家，送了几小坛子的醉天仙出去，也仅有两家愿意小批量的订购一些。徐牧也不急，只要醉天仙能打入河州城里，凭着蒸馏的技术，火爆全城是迟早的事情。到时候便不是上门推销了，反而是那些酒楼、食铺自个来酒坊庄子讨酒。回去吧，该做的事情已经做完。没必要再继续待在河州城，只等歇息一夜，便立即赶回四通路。东家，东家回来了。陈胜赤着膀子站在箭楼上，欢喜大呼。瞬间，庄门一下子大开，七辆马车缓缓驶入了九方庄子。下了车，徐牧也脸色兴奋。虽然途中遇到了猛虎伏草，周尊也受了伤，但还好，算是有惊无险。只等这一两天，河州城的粮车送来，便可以立即开工。陈胜，陈胜嬉笑着披上衣服。东家，这两日按着你的吩咐，大家伙把庄子围得更严实了。山匪又闹了。这两日倒是没见，不过有望州那边的人过来说，难民闹得越来越凶了。徐牧皱了皱眉，几十万难民，食不果腹，长此以往，必然会生出问题。陈胜，让大家伙先休息一下。喜娘，你挑两个人，以后负责给大家做饭。原本在扛着木头的喜娘听到徐牧的声音，慌不迭的急忙点头。东家，这这又有一大帮人入庄了呀！徐牧笑了笑，抬头往庄门看去，二十余个苦民，还有些畏惧的站在门边。都进来吧，胡老，你让人都进来。胡老便是那位说话好使的老农人，在听了徐牧的话后。急忙催促着二十余个苦民，纷纷走入庄子。胡老，先前便对你说了，我这里是九方庄子，比起农庄来说还要清闲一些。这两天我会让陈胜教你们做活计。谢谢东家。老胡头声音梗塞，他原本还担心徐牧在骗他们，毕竟这待遇太好了，不仅分粮食，还有月俸。若放在以前，哪里敢想？后头还有空出的木屋，列位这两日先挤一些。左右附近多的是陵墓，很快便会搭建起来。二十余个苦民神色激动，就差没给徐牧磕头了。徐牧走前几步，踩上了一个木桩。我先前就说过，我等皆是想活下去的人。你们既然拜我为东家，我徐牧便答应你们。这处徐家庄，日后便是列位的家，穿有衣，吃有食，有了闲银，还可以给妻子玩，买些糖糕一跑。徐牧面前，一张张面容上都露出憧憬的神情。若非是生活所迫，流离失所，谁愿意活得跟狗儿一样？敢问列位，若有人打桩，当如何？徐牧并没有再说笑，这种事情是真会发生的。即便在河州那边，都有不少庄子被土匪打了，更别说望州这种混乱之地，只靠官差无用，能只靠的只有自己。锤他娘的！司虎抽出坡刀，骂骂咧咧。对，锤他娘的！陈胜也怒声大喊。先前的几个马车夫，包括受伤的周尊在内，皆是面无惧色。老胡头嘴巴嗡动，遥遥想起先前农庄被烧毁的一幕。锤，锤他娘的！瞬间，二十余个苦民也被带动起来。蜡黄的脸色上，隐隐露出坚毅之色。好，徐牧满意的走下木桩，他要做的便是让这些人凝成一股力量。江采薇站得有些远，但即便如此，当抬起头。看着那个意气风发的人影之时，不自觉的脸色微微红了起来。这哪里是什么大济棍夫，分明是个了不得的天赐夫君。一处木棚上抱着酒葫芦的老秀才，露出难得的平和笑容，抬起手来，又咕噜噜的灌了几大口。整个徐家庄到了现在，约有四十多人，除了六七个孩童外，余下的富人占了大半。偌大的庄子，只有十五个成年男子。这个数目在徐牧看来，已经是很满意了。毕竟于大济而言，拉壮丁是最寻常不过的事情，不知多少好汉死在边关的城墙之下。有了生力军的加入，再加上上一世积攒的装修经验，很快，偌大的徐家庄已经变得有模有样。除开居住的连排木屋、四座箭楼、大木棚搭建的酒坊，徐牧还特意在庄子的西侧围了一个不小的马场。平时没事的时候，便将拉车的老马
，放出来奔几圈。左右整个庄子也有差不多两个足球场大小，用地是完全足够。按着徐牧的意思，酿酒的活并不算太累，让妇人轮着来做变形。至于男子，则要做一些重活，譬如锤树送酒、职业护庄。徐郎、奴家和喜娘他们商量过了。在庄子边的空地可以开荒，种些野菜，养些江鱼。江采薇欢喜地走过来，语气带着兴奋。相比起以前瘦弱单薄的模样，这段时间明显是健康了一些，姣好的面容上也有了淡淡的红晕色。徐徐郎，你怎么了？若是不想也无事，奴家去和他们说，不是这个意思。徐牧露出笑容，以后这种事情你自个做主就成。徐郎，不行的，奴家奴家不能逾越。果然。小碧七还是过不了那道坎。徐牧叹了口气，虽然说现在已经有了自己的九方庄子，但他和江采薇的关系依然没有太大的变化。两人之间好似隔着一层看不见的隔阂。我答应了，记住，你记账就行，不用帮做杂活。奴家听徐郎的。刚说完，江采薇也察觉到气氛不对，红着脸往后跑开。锵锵锵！徐牧刚要往后走，猛然间耳边如同被炸了一样，惊得他急忙捂住耳朵。待回过头，才发现老秀才不知什么时候跑了来，手里还提着一面锣鼓。我儿，我儿，明金收兵了。敌人势大，且退，且退。明金收兵了。徐牧有些无奈，又怕老秀才跑得太快，摔到身子，急忙要去扶住，却不料眨眼间，老秀才已经跑出了百步。东家，那罗我想用来醒夜的，一时不慎被他抢了去。匆忙追来的陈胜，同样一脸无语。若是深夜之时，有山匪来抢庄，有面铜锣来醒夜，是最好不过的事情。东家，不和你讲了，我去把锣拿回来。徐牧抬头望去，见着在昏黑的天色下，老秀才领着几个孩子，一边提着锣，一边上蹿下跳。追得陈胜气喘吁吁，惹得不少妇人和男子一时停下手里的活计，轰然大笑。不知觉间，徐牧心头涌起一股暖意。东家，东家快来！突然，陈胜停下了追逐的脚步，反而是脸色苍黄的转过头，高声大喊：“如陈胜这样的好汉，能让他如此失态的原因只有一个——山匪。”东家，是山匪来了。见楼上的周洛也同样大呼：“司虎，带人上剑楼。”吩咐了句，徐牧冷冷往前，踏着木梯走上了木墙的横板。东家。这得有四五十人。陈胜取来铁胎弓，急忙站在徐牧身边。徐牧咬了咬牙，面前的景象对于普通人而言，确实有些惊骇了。昏黄的夜色下，几十个山匪各自举着火把，手提武器，冷冷列在庄子之外。为首的是一个骑着黄骠马的大汉，披着一件铁锈斑驳的旧兵甲，似是瞎了右眼，一直绑着眼罩。但即便如此，那仅剩的左眼里依旧透出渗人的目光。黄骠马上有一把马槊模样的铁制兵器，在火光的映照下，闪着凛凛寒意。某家巡山郎彭春路过贵庄，打声招呼。声音嘶哑无比，如破了的风骨。徐牧冷冷立着，某家大威天龙徐牧见过招呼。庄子外，骑在黄骠马上的大汉微微一怔之后，爆发出极度的快活声。那群跟在他身后的山匪也闹哄哄的举起火把，不断打着聒噪的响哨。木哥儿，要不要射弓？司虎诺尔转头，先等等。徐牧声音冷静，若是这什么巡山狼要抢庄，绝不会这样光明正大的，反而会摸黑靠近庄子，翻过木墙。<笑>如徐牧所料。那位巡山狼像抽风一样笑了几声，夹着马夫的右腿蓦然一抬，眨眼间便将那柄马槊抓在了手中。这近处的一株树木随着马槊的挥砍，应声倒下。几十个山匪爆发出愈加放肆的喝彩声。彭春收回马槊，仰起头讪笑了几声，便打起缰绳，领着人马呼啸着往北面老山跑去。这是怎的？来了又跑，在立威。徐牧冷笑，九方庄子的营生赚的银子太多，这帮山匪接下来要大开口了。不过徐牧有些好奇，巡山狼没有直接谈话，莫非是还拉了中间人不成？果不其然，在山匪离开没多久之后，两个晃头晃脑的人影悠哉悠哉地走到了庄前。东家是村子里的两个懒汉。徐牧微微皱眉，这些村里懒汉与山匪暗通，霍霍了整个村子。现在倒好，又来做马前卒了。列位还不开庄？为首的一个懒汉，声音叫嚣，扯着山匪的虎皮，如同一位巡游钦差般。我奉老北山上两位大王的话，速速开庄迎客。若晚了半分，明日便发兵打庄，整个锤烂了。发兵！一群乌合之众。也敢谈兵法征战？东家怎么办？陈胜紧张的发问。徐牧回过头，看着庄子里缓缓聚来的人，每个人的脸上都写满了惊骇。官不斗匪，而匪欺压于民，这已经是一个彻底病态的朝代。望州来的小东家，你好大的胆！抢庄之日，有你哭的时候。徐牧目光发冷，他觉得是该给庄里的人做出一番表率了。这个世界上，与虎谋皮，向来都是下场凄凉。陈胜取长弓，徐牧语气发沉，时间太紧。现在整个庄子里，在徐牧的监造之下，也只打了五把硬木长弓。要知道，后世的这种长弓并不同于大祭盛行的竹片弓，而是火烤硬木弓身，曲成一米八以上的巨弓。另外，还需要收集麻草，晒干之后搓成细小麻丝，上白条搅在一起，方能成咸衙门的弓正，是可以自造百余把。但依着徐牧估计，起码要差不多两月才能完全敢造出来。此刻，听着徐牧的话，陈胜没由来的脸色一惊，噔噔噔跑去剑楼，摘下了一把长弓，另有一壶加长的十足剑。东家要射弓。会一些。徐牧语气平静，在上一世有时闲暇，他会去射箭场玩个半天。虽然不至于百分百中，但准头还是不错的。当然
。除了力量问题，原主人的身子即便休养了一段时间，依旧还有些孱弱。没的办法。徐木只能学着西方的开弓办法，用脚踏住弓弦，把弓弦拉张，而后再回了手，紧紧绷住。嘿，好歹，真是好歹！老北山的大王说了，每月二十两人头钱，若是还不给，这一回必要生气，烧了你的狗庄子！庄门外，两个懒汉一唱一和，叫嚣的声音让庄子里头的不少人都变得有些束手无措。大祭土匪的恶名早已经让人畏惧不已。徐木眯起一边眼睛，转过长弓，瞄了几息之后，蓦然松手，绷弦。庄门下。一个静歇的懒汉猛然间扑倒在地，嘴里发出死了爹娘般的惨嚎声，吓得另一个急忙抱头，匆匆往前跑去。旁边的陈胜呆了呆后，喉咙里瞬间发出欢呼之声：“开庄门，把人拉进来，将长弓放好。”徐木冷冷开口，司虎得了命令，立即打开庄门，恼怒的冲出去，只消一会，便将一个死狗般的懒汉拖入了庄子中的空地上。尔等，等好大的胆！老北山的大王定然不会放过。围过来的人群，其中有不少还带着凄凄之色。原本在一边的喜娘，在看了看后。抓起旁边的柴棍，朝着那位被拖入的懒汉重重打了下去。家里男人被害死，很大的原因是这帮懒汉把山匪引入了村子里，而且在男人死后，这帮懒汉还逼迫他去卖身子、拨夫垂水，连孩子都差点饿死。喜喜娘，你别打了！地上的懒汉痛得在地上打滚，再没有先前的嚣张之气。喜娘，等一下！徐木叹着气走来，握住那根染血的柴棍。喜娘红了眼睛，冲着徐木点点头后，听话的退到后边。我姐问你，老北山上有几个山匪？徐木声音骤冷，他估计。刚才那一批应当不是全部。懒汉龇牙咧嘴，还想吐几句狠话，却被司虎踩着被射伤的小腿，痛得直哈大气。东东家有有六七十人，六七十人。徐木面色微变，六七十人已经是不小的犯罪团伙了。还有呢，快讲，什么老北山二大王的，全讲出来。司虎冷不丁又要抬脚，吓得地上懒汉急忙一股脑都倒了出来。二大王，你们见过了，是先前的巡山郎彭春，大王叫洪洞，使一把长刀，武功高强，闹了几年了，差不多二年。两人原先是北面大营的骑枪手，战事不利做了逃兵，一路逃到四通路，又拉了许多人手，做了山匪大王。逃兵，徐木正了正，先前因为庄子的事情过于忙碌，并没有太多时间来理会那伙山匪。现在居然说，这所谓的老北山大王原先是大祭军营的骑枪手，即便军部不管，当衙门官差总不能袖手旁观吧？可见大祭的底子腐蚀到了什么地步？小东家每月只需交二十两人头钱，二位大王便便不会为难于你。徐木冷冷一笑，今天是二十两。过几天便是五十两了。还是那句话，与虎谋皮的人向来死得最惨。司虎，扔出去！闻声，司虎立即弯腰，拖着懒汉的伤腿，待拖到门口，恼怒的往前一甩，懒汉便惨叫着飞了出去。碧庄门，两扇巨大的木门在夜色中缓缓关闭，空地上围着的人群脸色已经平缓了许多，似是刚才徐木的举动极为大快人心。有时候，比山匪更可恨的便是这种为虎作伥的恶徒。解散，回去休息。走回边上，徐木的目光越发凝重。陈胜，你来安排人手。以三个时辰为一轮，每轮值夜的至少要四人以上。若发现山匪抢庄，立即敲锣醒夜。如今的局面已经是彻底和老北山上的山匪闹掰了。当然，这也没有第二个选择。庄子里的十五个青壮男子，只要把胆气练出来，将是护庄的主要力量。东家放心，事关重大。陈胜急忙点头，小心一些。记着我说的，山匪围住庄子，便先把身子藏在箭楼，即便是简易箭楼，也能很好的挡住山匪的弓箭。东家，我们都晓得了。徐牧面前。十五个青壮大汉，包括司虎在内，都脸色认真的点头。好，职业的留下，其余人先回木屋休息。揉了揉有些发沉的脑袋，徐木脸色依然有些不好。穿越而来，无背景无靠山，要在这种乱世生存，实在是太难了。走回最正中的木屋，徐木刚要走路，却发现不知何时，小臂妻江采薇已经在里头，弯着单薄的身子替他铺好了床褥。徐徐郎，床铺好了。江采薇脸色带着红晕，徐木敢打赌，这时候只要他开口。江采薇肯定愿意留下来一夜春宵，但这不是一场爱情，只是一根无形绳子的束缚。徐郎，奴家走了。江采薇紧张地搓着衣角，神色有些不自然。陆华，小心一些。小德的木屋里的灯光映出两人的身影，一个久久站立，一个转过了身，踩着小碎步往后走去。夜色深去，徐木睡在木板床上，一时思绪万千，脑海中时常跳过江采薇的单薄身影，沉默叹了口气。徐木将同游灯捻的微弱，打算休息一番。迷迷糊糊之时，徐木手臂一凉，回过头才发现木板床上不知何时多了一个窈窕的人影，未等开口，便被人影紧紧抱住。采薇，不对，江采薇那害羞的性子，断然不会如此。推开人影，徐木急忙点亮了灯光，发现面前的居然是喜娘。东东家，喜娘脸色羞红，连着声音都变得微微发颤起来。喜娘，你这是作甚？东家，东家，我洗净了身子，我不脏了。东家，你打打砖吧。徐木沉默的抬起目光。发现面前的喜娘不仅换上了红兜兜，还披了件薄纱，在灯光的映照下显得风情万种。东家，我不喊出声，别人不知道。喜娘红着脸，似要躺下去。她一下子明白，喜娘这是在报恩。左右在古人的思想里
都有以身相许的说法。徐母已经有了 B 七，相许是不可能了，只能许身子。喜娘，你快起来！徐母咽了口唾液，最终还是忍住了心里的龌龊想法。家人在前，说无动于衷，那肯定是假的。东家，我不脏的，我洗了几遍身子，我不是这个意思。徐母叹着气，揉了揉额头，才让脑海中的清明慢慢充斥起来。喜娘，你不用如此，你能来帮我做活计。还带来不少散户，我已经很感激了。东家，莫不是嫌弃？我不说的，我谁都不说，我只想报答东家。没有东家，孩子都饿死了。你真要报答我？自然是的。喜娘脸色大喜，眼看着又要闭上眼睛躺下去，掀起来。徐木深感无奈，再这么下去，他迟早要把持不住。若想报答我，明日去帮我多摘些马草，如何？摘马草便是为了做长工之行。虽然这几天都有摘，但终归数量太少了。我我听东家的。喜娘也明白。面前的这位小东家似乎真没有打砖的意思，再耗下去估计还要惹生气了。回屋休息吧，下次可别这样了。徐木苦笑道：“听，听东家的。”穿着薄纱，喜娘红着脸，刚走到门口，突然又是一道人影恰好走来。徐木脸色大惊，起身走前一看，发现居然是江采薇这个妮子，捧着一床被褥，局促不安的站在门口。喜娘也一时怔住，不知该怎么解释。徐徐郎，今夜有些动了，奴家来送被褥。江采薇垂头站着，捧着被褥的手似是不安的发抖。徐木心里骂了声娘，这婚外出轨。实锤了，喜娘，你先回去。站立不安的喜娘带着愧疚无比的神色，慌不迭的往前跑去。我并没有做什么的。徐木咳了口嗓子，心想着还是要解释一下。徐郎，奴家不生气，奴家只是逃难的避妻。徐郎能收留，奴家已经很感激了。江采薇依然垂着头，不敢抬起来。我真什么都没做。徐郎纳妾也好，寻欢也好，奴家都不生气。奴家只是避妻，以后也会好好服侍徐郎。你先抬起头。江采薇颤了颤身子，破天荒的没有听徐木的话，还是把头垂着。徐郎啊，天晚要动了。奴家把被褥放好，就就回去了。徐木心底发涩，江采薇的声音里分明是带着哭腔了。沉默了下，徐木让开了身子。江采薇捧着被褥，依旧紧紧垂头，待把被褥放下，转过头时，一双眼睛已经通红。没等徐木多看两眼，一下子就把头垂了下去。徐徐郎，奴家先走了，我没做那些。算了，你好好休息。江采薇逃也似的身影，仓皇往前跑开。春雨连绵不断，没等放晴两天，便要毫无顾忌的落了下来，将庄子周围的世界染成了湿漉漉的一大片。东家，凉车来了。见楼上传来周洛呼喊的声音，司虎匆匆把庄门推开。不多时，十几辆马车载满了粮食的马车鱼贯而入。哪位是徐坊主？一个背着铁棍的中年大汉拿着文器走近，大汉后头。十余个背着长棍的青壮也慢慢靠近，谨慎地看着四周。这些人大多是五行，实则和走镖一个性质，替雇主送货上门，赚些正规的刀口银子。徐木大方地付了尾款，不忘打赏了小戴碎银，递到中年大汉手中。徐坊主最近小心些，收了银子，中年大汉的语气也温和起来。怎么说？我等随车路过老北山南面之时，发现有山匪在晒刀了。晒刀？徐木怔了怔，土匪晒刀，那便是说近些时间会有吃大户的行动，让其他地方的瓢把头莫要靠近抢食。老北山二大王，徐木皱住眉头，晒刀的目标无疑是他徐家方了。言尽于此，徐坊主需注意，多谢好汉。中年大汉点点头，待卸完粮食，带着车队又驶出了庄子，不多时便消失在茫茫的林路之中。陈胜。先让人把粮食搬到谷仓里，东家放心。徐木回头往前，眉头越发紧皱。老北山上的那伙山匪已经成了压在他胸口的大山。现在尚且有庄子庇护，但以后呢？收粮送酒的，总不能一辈子都躲在庄子里吧？司虎，等陈胜他们做完活，都喊到小马场这边。木根要做甚？教你们骑马杀敌。哈！徐木没有多说，继续往前走。走到小马场方才停下，在他的面前有十三匹老马被卸去了车架，正围着整个小马场，撒着蹄子跑得正欢。徐木看着，脸色有些可惜。可惜只是些老马。若是那种能上战场的烈马，才叫真正的良驹。不过，按着大计的市价，一匹好些的烈马至少要上百两。以他现在的身家，最好是别想了。北狄人近百年，在与大计的交锋中，能频频获得大胜，很关键的一个原因，便是北狄人的草原里有着数百个上好马场。木根人齐了，徐木抬起头来，看着面前十余个青壮。陈胜这些人自不用说了，原先就是赶马夫，在马背上讨活的。剩下的人估计连马都没骑过。东家，我我会一些。人群中。一个年纪小些的青年急忙举手：“我小时和庄里的少爷交好，他借着小马给我骑了几回，不错。”虽然心里叹息，但表面上徐木还是大方地夸了一句：“那么都选一匹马，骑着看看吧。”不多时，情况惨不忍睹，除了陈胜四人之外，即便是那位骑过小马的青年也摔得满脸泥垢。东家，看我金鸡独立！陈胜嚣张地在马背上站起身子，果然玩了个金鸡独立，看个卵！徐木揉着额头，山匪说不得这两日就要抢庄，人手劣势的情况下，只能出骑兵。而这十多匹老马寄托着他的厚望。五个赶马夫，偏偏还有个周尊受伤了。你们这两日都不用做活，就留在小马场里练好骑马，练得好了，每人赏一两银子。十余个青壮听了，又是一阵欢呼。陈胜，你驴儿草的，别金鸡独立了，赶紧的，把人给我教好。木根，我呢？司虎，你不行，为啥呀？木根，司虎脸色激动，那些个老马。
，都驮不动你跑几步的。我有其他事情要你来做。司虎连老虎都能抱死，做个小骑兵着实是浪费。那我听木哥的。徐木自己也不确定那些山匪会什么时候杀过来，唯今能做的便是尽所有的力量挡住这次抢庄。庄子南面，偌大的九方，粮食已到。按着徐木的意思，不管世道如何变幻，但活命的营生绝技是不能掉。除开要练骑马的十余个青壮，近乎所有的人此刻都在九方忙得热火朝天。徐木不厌其烦的来回走着，给那些一知半解的九方公。认真讲解着酿酒发酵的步骤，当然，最后关键的蒸馏法，安全起见，在庄子还没壮大之前，徐牧打算还是亲自上阵。东家吃晌午饭了，喜娘立在酒方门口，脸红的要滴出水来。昨夜里的事情，每想起一轮，他便会暗暗啐骂自个一轮。要是这位东家生气，把他怼出庄子，该怎么办？喜娘不敢再想，一边垂下头，一边又忍不住可怜巴巴的偷看着徐牧。徐牧点点头，笑着往前开口：“列位。”徐家芳可不是恶人庄子，且吃了晌午饭再来忙活。酒坊里的诸多人惊喜地停下活计，谢了东家二三一群，纷纷往外走去。不多时，只留下徐牧一个孤零零的立在酒坊边上。东家，东家，喜娘从拐角闪出身子，眼睛里满是泪花。徐牧怔了怔，下意识的退后几步，生怕小臂七将采薇又从哪儿会恰好冒出来。东东家，我脏，我贱，还请东家莫要生气。喜娘的声音近乎苦苦哀求：“你不脏。”徐牧沉默了会，认真开口，在本东家的心底。你是个好娘亲，真的不脏，比很多人都干净。喜娘愣了愣，捂着嘴巴，颤着身子，慌不迭的鞠躬。等发酵的酒香气扑上鼻头，徐牧算着日子，才发现不知觉间已经过了三日，整整三日，山匪未现，明明都晒刀了，明明都不死不休了，还在等什么？不过这样也好，能让小马场练马的十余个青壮有了更多熟悉的时间。寻了一遍酒坊，发现没有问题之后。徐牧迈开脚步，匆匆往小马场走去。未走出百步，抬起头便看见了一脸憔悴的江采薇，蹲在地上帮着一个村妇洗野菜。没记错的话，小碧七好似是躲着他几天了，即便偶尔碰上，也匆匆的打了招呼，垂着头快步走开。采薇，徐牧犹豫了下，唤出一句，原来还想着和江采薇之间只差一层窗户纸，现在倒好，闹了个乌龙的婚内出轨。窗户纸都换成铁窗条了。徐徐东家，奴家去算账。陌生的向山河故人，徐牧还在踌躇着一些关系回暖的话，没等回神，江采薇单薄的身子已经消失在了面前。分两翼，左右包抄，凿穿，乃是骑枪手分割战场最基本的战术。都给我多练几回，即便老马跑死了，本东家也会重新去买。小马场里，十余个青壮皆是汗如雨下，三日的时间，冒雨又暴晒，加之一次次的落马摔倒，不知觉间，让他们原本唯唯诺诺的性子变得沉稳了许多，轻骑为急，重骑为坦。徐牧声音发沉，若你们好好学了骑马的本事，日后有了银子，我便答应你们会购几匹良驹袍甲，相赠列位。边莫停，身莫歪，骑行之危乃是骑枪所指，寸草不生。这时候的大忌还处在不骑混鞭的阶段，当然，最根本的原因是大忌境内的马场寥寥无几。一般的战术便是步兵行中阵，骑兵看时机包抄两翼，成功率并不高，反而是纯骑军的北敌以轻骑为主，配合小型马弓迂回奔射，将大忌的几个定边营打得抱头鼠窜。再练，抛却思绪，徐牧冷冷背手，紧盯着场中的情况。骑着一匹花色老马的陈胜，仗着骑术娴熟，迅速迂回之后，冷不丁伸长了脖子。周洛，东家是怎么了？今日四世很生气。周洛喘了口气，胜哥。估计是山匪要来抢庄，东家心情不好。陈胜，你点草的，给本东家认真些。陈胜缩了缩脖子，急忙正坐起来，双腿一夹马腹，带着后面的十余人，继续在小马场里绕圈奔袭高高的柴垛。风秀才把手伸入胸膛，搓出一个泥丸子后，才悠悠灌入一口酒。北方敌人皆笑我大计无奇，却不知一个小小的九方庄子练起了骑行之术。我儿李破山曾站在庸关城头，以酒试刀，以攻挡旗，六千铮铮城下骨，无一不是大丈夫。十几车的粮食。即便用了不到一半，发酵蒸馏出的醉天仙也有百多坛。除开给望州城富贵酒楼的，以及河州的一些，也剩下差不多三十坛。当然，酿酒蒸馏并不困难，困难的是要如何把酒送过去。老北山上山匪晒刀，是要抢了徐家芳，这才是最迫在眉睫的问题。东家，我等准备好了。陈胜十余个青壮走来，一脸的怒意。党人钱财无异于杀人父母，你们先不急。徐牧皱住眉头，陈胜这些人要用作骑兵，不能轻易暴露。那怎么办？徐牧揉着脑袋，深思了一番。司虎。让人把水装入酒坛子里，先出一辆马车，记得用小马场里的那匹病马。病马是先前官差田松送的，眼看着没几天活头了。木哥这是，别问，按我说的做。很快，约有五十个水坛子被搬上了马车。司虎，记得慢一些下车，如有山匪捡到，便立即下车跑回来。马和酒都不要了，不要了，先回来再讲。司虎样样的架起马车，不忘带上坡刀。待庄门一开，便立即驶了出去。徐木急忙走上箭楼，发沉的目光紧紧盯着马车离开的方向。果然。约不到半里路，十几个模样嚣张的山匪便立即从林路两边跳了出来，挥舞着手里的棍棒武器。司虎不忘徐牧的吩咐，恼怒的骂了两句，立即跃下马车，往庄子跑了回来。
，不怕贼偷，就怕贼惦记。老北山上的山匪，分明是要把九方庄子的生意彻底搅黄。堵了货运，过不了多久，即便是老熟人周福，估计也不敢再下订单了。木哥儿，锤他娘的！跑回庄子的司虎，只觉得憋屈无比。若非是徐木叮嘱，他早就抽出坡刀砍过去了。砍了一批，又有一批，没有卵用。若是有足够的银子资源，徐木敢打赌，老北山上的两位大王会拉起越来越多的人马。这世道。左右官都不会管，即便是说来剿匪，也只是走过过场。采薇庄里还有多少粮食？原本江头埋下的江采薇，冷不丁听到徐木的话，急忙脆生生的开口：“东东家还有五百多斤。”江采薇的话一时让徐木越发的不喜，不仅是酒送不出去，还有他和江采薇之间越来越陌生的隔阂。这两三日便是交货的时间，着实不能再延误了。东家怎么办？今日先不送。徐木沉下声音：“陈胜带着人继续练马。”十余个走来的壮汉神态有些疑惑，又不敢不听，急忙转了身往小马场走去。司虎，东西都准备好了吗？木根放心，早消好了的。不多时，司虎便抱着二十余杆笔直的木枪放在了小马场边上。木枪杆之上，由于不能用铁枪头，没得办法，只能把枪头削尖一些，裹了一层石皮在旁，增加重量。每人十两杆木枪，这些木枪皆是用笔直的硬木制成，长度有两米左右。这还是徐木算计了老马的冲锋力。若是真正的马上骑枪，至少有三米多长。借着烈马冲锋的速度，一枪便能戳碎敌人的铁甲。每人两杆，意思更为简单。毕竟没有铁矿做成枪硬，加之这帮青壮严格来说还算不上骑枪手，用力不均的情况下，难免会有失手的时候。木枪刺入敌人身子，便拔不出来。那么这时，只能放弃手上的木枪，换取另一把备用的。十余个青壮急忙各提起两杆木枪，方才一脸狐疑地上了老马。勒马以枪尾部分加于腋下，待临战之时再把木枪推出去。练小马场上，十余个青壮按着徐木的交代，开始勒住老马。慢慢熟悉着刺枪的动作，别小看这套动作，据说是有一小胜多的经典战例。若非是上一世喜欢浏览军事贴吧，徐木也不能完整的揣摩出来。这时候的大技骑枪手还停留在提枪冲刺的阶段，冲杀威力过于弱小，不到两个时辰，连自诩骑马小能手的陈胜也累得气喘吁吁了。腋下位置被木枪磨得渗血发疼。好，以老马奔袭绕圈，再练三个时辰。骑枪手真正的杀伤力，只有在烈马奔袭的时候方有最大威力。马场里。陈胜等人咬着牙关，按着徐木的叮嘱，骑着老马越奔越快，继而把夹在腋下的木枪狠狠刺了出去。一道道隐隐的破空声，让徐木露出欣慰的笑容。我等很不幸，生逢乱世，天地不公，官府不仁，能让我等自救的，只有手中的武器。听东家的话，上至高堂，下至知己，我等已一无所有。现在正是我等拼命之时。司虎，取草人。小马场上不多时，便摆上了一个特制的草人。徐木特意在双肩、肚腹。以及脸庞的五官之上，用红胭脂涂了印记。这些人体位置，只需刺中其中一处，便能让敌人很快丧失战斗力。十二匹老马以绕圈为一轮，长枪所指，戳碎敌人的胸膛。开始，直至天色暗下，十余个青壮依旧骑着老马，不断在苍茫的夜色中刺着手里的长枪挑灯。有七八个妇人急忙将马灯点起，悬在小马场的四周练下去。而等的妻儿皆在驻足观看。马场里响起阵阵怒声高吼。徐木转过身，沉静地往回走去。要想在乱世活下去，他没有办法，只能把这些投靠庄子的人紧紧绑在一起。司虎，去让人准备好酒坛，明日一早，我便亲自带人去望州城送私酒。时间耽误不得，误了酒楼的生意。即便蒸馏私酒再好，也终归要被淘汰。木哥儿，山匪怎么办？不破则不立。清晨，庄子外还是灰蒙蒙的世界。徐家坊里早已经热闹成一片，装酒的装酒，套车的套车，唯有十余个青壮冷静地立在一边，等待徐木的吩咐。取枪，披上马褂。所谓的马褂，不过是塞了干草的褂子，连保甲都算不上，仅有些许微弱的防护。两辆送酒车，十个骑枪手，这已经是徐家庄目前能拿出的最大力量。开庄门，东家说了，开庄门。擦擦擦，两扇巨大的木门发出摩擦的刺耳声。出庄，徐木踏上马车，和司虎共乘一辆，后头另一辆则是另外两个青壮，而十骑老马由陈胜带着，小心的跟在后面。庄子里。江采薇站在箭楼上，看着渐渐远去的人影，直至消失不见，才沉默地收回了目光。他突然很后悔，喊了徐木几天的东家，徐郎，小心啊！垂下头，江采薇自言自语，声音哽咽。日头未现，林路两边吹来的山风依旧冻得人身子发寒。多远了？木哥儿，二里地了。若是人手少些，估计一离开庄子，折服的山匪便立即冲过来，喊打喊杀了。徐木有理由怀疑，山匪极可能在聚拢人手。他回过头。看了一眼在婚色中紧紧随后的十七老马，不知觉间手微微握成了拳头。木根，别担心。司虎在旁瓮声瓮气，徐木点点头，刚要说两句，呜，一声刺耳的嘴哨立即在林道两边突兀的响了起来。山匪打哨了，徐木皱皱眉头，旁边的司虎也急忙抽出坡刀。前几日送甲酒并马，徐木已经能确定，这帮老北山上的山匪分明是要把庄子周围的林道都剪了，将徐家坊彻底封死。司虎几人？约有三四十。徐木眉头越发紧皱，三四十几乎是老北山一半的喽啰了。
，还真舍得下血本。借着昏色的光景，临到之前，一个又一个山匪狞笑着踏了出来，在围城几排，嘴里发出叫嚣的呼喊：“徐方主，哒哒哒！”一骑黄标马上，巡山狼彭春扛着铁马槊，声音讪然：“你可舍得出来了？”兄弟们一番好等，差点忍不住要把庄子烧了。每月投钱涨到五十两，另外把醉天仙的秘方一同交出。至此，我便不挡你的生意，让你平平安安的走大财。涨了，马车上，徐木冷笑：“涨了。”彭春脸庞一下变得狰狞，也是做匪的。既然你不听话，便该多吃些苦头。那你过来，我把银子给你，你放我过去，如何？徐牧笑着往腰下掏，彭春顿了顿，继而微微一笑，骑着黄标马缓缓往前夺去。他不怕徐牧有花招，一个九方庄子的小东家还能藏什么本事不成？银子且数一下。当，一旁的司虎蓦然间急急抬刀，照着彭春的脑袋便起身砍去。可惜被彭春迅速抬起铁马槊，稳稳挡住。火花在昏色中迸溅，巨大的坠力。惊得彭春急忙抽马回身，不敢再迎接。银子还取不取？徐牧起了身子，面色变得发沉。取了耳的狗命，再取银子不迟。彭春也没有料到，再普通不过的庄子里，居然还有力量奇大的好汉。他不敢再涉险了，安抚了好几下黄标马，才越发狰狞的昂起头，把二指伸入嘴里，打了声响亮的马上。霎时间，在后的几十个山匪尽皆怒声狂呼，各自提着武器，即便是毫无章法，也悍不畏死的冲来。徐牧神色不变，将马灯高高提起，踩过盘子。你庄子除了些小村妇，不过十来之人，所以你有什么底气？彭春眯起眼睛，若非是大哥为了拿醉天仙的方子，某家巴不得一刀半剁了。徐牧不答，将马灯高高挂在车架上。几十个山匪眼看着就要冲到面前，今日便断了徐家庄的生路。男者砍之，女者掳掠上山，无用孩童可扔入火中焚尸。徐牧额头上蓦地青筋暴起，他扬起手，冷冷指向前方。林路后方，昏色的晨雾之中，十骑老马慢慢显出身形，马上的十个好汉木枪夹于腋下，冲杀。打头的陈胜一声怒吼：“啊！”马鞭抽打，如同霹雳之音，眨眼间，十骑老马并成一字长阵，如卷起的浪头，汹涌撞来。几个反应慢些的山匪未等开口怒喊，便被几杆木枪戳碎了肩骨，哀嚎着摔倒在地。骑枪手彭春面色大惊，急忙架起黄标马，迅速掠到一旁。怎地会有骑枪手？作为曾经的定边营骑枪手，彭春自然明白马在冲锋之时爆发出的可怕力量。迂回站在马车上，徐牧冷冷吐出二字：“冲锋示弱的十骑老马。”陈胜等人听到徐牧的声音后，立即调转马头，轻抚了一阵马腹之后，第二次高扬起马鞭。东家有话，迂回；凿穿敌人。东家有话，我等速速迂回，凿穿敌人。十骑彪悍的黑影自东往西，又从西往东来回冲杀了好几番。扫马腿，让儿等扫马腿。这些尽是老马。彭春气的脸色发白，放在以前，哪里会有这等事情？一个野庄子，以十骑老马，十个村夫，便能大破几十人的剪刀山匪。二大王，扫不得，刚走进就被戳了，都是废物。彭春大怒，将回话的山匪。用马槊一下挑死，在他的面前，几十个山匪死的死，伤的伤，还有许多都害怕的窜入了密林。当，彭春神色一惊，慌忙回了铁马槊，发现先前在马车上的巨汉，不知何时已经冲到了他面前。再来，司虎昂起头，眼里透出战意，迅速回了坡刀，继续往前抡斩。莽夫，来日再战。铁马槊荡开坡刀，拍了黄彪马。彭春要急急往山上赶，赶出几步，却发现周围如静止了一般，胯下的黄彪马。疯狂地扬起前蹄，嘶声高叫。彭春战惊，转头看见了一个让他终生难忘的梦魇。那位使坡刀的大汉，此刻弓腰踏腿，单手攥住了马尾。你要作甚？吼！司虎涨红了脸，单臂鼓起青筋，随即往后奋力一拖。黄彪马身子一歪，重重栽倒在地。地上的黄彪马吐着白沫，四条蹄腿如同抽了风一般，慌乱地摩挲着。拾起铁马槊，未等立稳身子，刚抬起脸的彭春眼睛吓得鼓起。当当当！巨汉跃身而来，手中的坡刀连着滚了三刀。昏色的晨雾里。彭春额头渗出豆大汗珠，即便抵住了巨汉的剁斩，却还是弱了一成。为了攒力气，不知觉屈膝跪入了泥土里，看着极其狼狈。他鼓着脸，绞着舌头，可惜没等舌下的暗针吐出，便被一支十足剑透入后肩，入肉三分。连着那枚即将吐出的暗针也悄然坠地。徐牧收起木弓，冷冷踏出百余步，走到彭春面前：“木哥儿，他使诈，我剁了他。”司虎气得大叫：“不急！”徐牧语气平静，垂头看着彭春：“老北山，二大王，不过如此。”你别得意，彭春怒吼着抬头，想要起身，却不料被司虎抬腿一踏，整个人腰骨都似是断了，只得站立的收回动作。徐方主，你与我之间算是不打不相识，然后呢？你且放了我，我回了山，自然会替你美言。此后四通路一带，你生意会做得风生水起，没有你们，我会更加风生水起。徐牧摇着头，只觉得好笑，他向来不喜欢与虎谋皮，老虎嘛。是吃人不吐骨头的，你敢杀我？我老北山上另有上千好汉，屠了你的庄子，你不过一个野庄子的东家，莫要自误了。徐牧懒得废话，抬手示意了下，司虎重重一巴掌过下，裹得彭春脸面撞入泥土，彻底晕了过去。周围的光景，那些山匪喽啰，除了十几个死伤在
。陈胜带着人来来回回摸了两番，除了彭春的铁马槊外，只找到一把用竹竿绑着的断刀，其他的便是再普通不过的木质武器了，连摸的碎银子都凑不够一两。扫完战场，徐牧分了分，仅让司虎和另外两个好汉跟着入城送酒。余下的人绑着昏迷的彭春，匆匆回了庄子。木哥，我发现一件事情。司虎兴奋地打着缰绳，转过头来，脸色激动无比。啥事情？木哥，你好似是真换了个人，变得老厉害了。我那日脑袋被锤，估摸着是开窍了呢。司虎，不让你让我锤几下，说不得也变聪明些。司虎急忙缩下脖子，不敢再接话。车轱辘滚得飞快，带起被春雨浸湿的泥土。不多时，两辆驮着摆坛私酒的马车便驶入了望州城里，和上次一样。依然有盯梢的棍夫仓皇地往后跑去，徐牧也不在意。左右现在的光景下，马拐子也不敢闹出太大的事情。送完私酒，和周福客套一番后，徐牧才调转马车往衙门的方向驶去。幸好田松刚巡完街，见着徐牧到来，以为又来了赚银子的好事，连脚步也不知觉快了几分。老北山，二大王，田松想了一番，你提这么一嘴，我似是想起来了。朴把头是叫红洞吧？朴把头叫红洞，二把头叫彭春。听说是定边营的两个逃兵。徐坊主，这个不能扯。一月不回营的营兵便是死了的。定边八营从未听说过有什么逃兵。徐牧微微皱眉，一时没听明白。徐坊主也是自家人，不妨与你直说了。田松压低语气，按着大计兵部的制度，营兵战死沙场则会补一份抚恤金，所以逃兵若是登记为战死，便会有一份抚恤金送到兵营去。自然，抚恤送到定边大营，会有军餐核实之后，让一成代送给亲属。至于其他之事，我便不太清楚了。送给亲属，估计是早就中饱私囊了。怪不得两个逃兵能堂而皇之的拉起六七十人的人马，为祸一方。若真有抚恤金，老秀才也不至于这般穷苦潦倒去捡酒糟来吃。徐牧原本还想问着衙门，即便不上山剿匪，也可多送几把登记武器。现在想想，几乎是不可能了。真的，一切只能靠自己。莫问了，这事儿你得自个解决。田松语气有些惋惜，生怕眼前的财神爷便稀里糊涂死了去。近些时日，你也莫要想着搬回城里。我听说，田松转头张望了好几番。我听说啊。北面的敌人又闹起来了，不满意咱家皇帝给的岁贡，想着多讨一些，便开始聚兵。庸官都破了，徐牧声音发沉。庸官破，几十万百姓流离失所。直到现在，望州城北门外还是一副人间炼狱的模样。庸官往南是大冀的平原腹地，已无天险可守。七百里一马平川，若是八个定边营挡不住，敌人便会打到望州城下。多买些驼马，把庄子迁到内城吧。当年老马场的东家便是聪明的很，早早便迁了去。谢天兄如实相告，徐牧不动声色地从怀里摸了一袋银子递过去。田松难得犹豫了会，接过了银子袋，匆匆塞入怀里。嘿嘿，不瞒徐坊主，我当年做官差之时也是个好汉，见不得百姓被欺。后来我发现身边的老官都想着办法讨银子，后来我也讨了。第一次那会记得很清楚，是一个城外的老地主，我帮着将一家赖租子的佃户全抓了回来，得了四两银子。第二日。佃户一家五口被关在柴房，活活打死。我便在旁边看着，喝着地主供上的香茶。田松抖了抖身子，似是说着一件毫不相干的小事。事到脏了，脏水溅了一身，洗不干净了。徐牧久久站立。田松离去之前，将一把随身的小匕首递到了徐牧手中。我瞧着徐坊主，不似个脏了的人，且去吧。记着我说的，多买些驼马，早点迁去内城。戏园子有说书的，时常说出些矫情的话。您做太平一只犬，不做乱世行路人。黄昏时分，日头坠向城西，一抹余晖的光景让整个古朴的望州沐浴在最后的夕阳之中。马车上，徐牧翻看着田松送的匕首，并无太多不同，不过是薄刃片连着木鞘。但即便如此，这样一把小匕首在黑市上也能卖到四五两银子了。沉默了下，徐牧将匕首收入了袖子中。木哥，过半程了，哥几个挂马灯，听东家的。两辆马车上悬起高高的马灯，映照出林路两边盘根错节的林木枝丫。约两个时辰之后，四通路标志性的四岔口呈现在了眼前。东家，人都绑着呢。他刚才醒了的，又一只马，我便捶了几下。陈胜走近，语气有些兴奋。没遇到徐牧之前，他不过是望州城里的小马夫，哪里想到还有捶山匪二大王的一天？没捶死吧？这倒没有，好多庄里人也捶了。我怕出事情，把他们都劝开了。做得不错。徐牧点点头，留着彭春，他还有大用。徐坊主，嗨嗨，被绑在木柱上的彭春一脸的狠色，只是刚开口，便咳出了大口血水。你想说什么？徐牧饶有兴致的半蹲在地，冷冷看着面前的彭春，且放了我，日后井水不犯河水，如何？你莫不是在做梦？再加你二十两银子。徐牧很干脆的摇头。我想起你先前的话，便很生气，要屠我的庄子，男者砍之，女者掳掠，还有孩童，要扔入火里焚尸，对吗？徐坊主，不过是气话，不对。徐牧眯起眼睛，类似的事情，你们应当做了许多了。我不怕告诉你一件事情，什么？以后四通路一带由我徐家芳说了算。彭春怒极反笑，你不过一个野庄子的小东家，你有家有业，我猜得出来，你不敢玩大的啊？是。徐牧目光发沉，小匕首已经扎入彭春的肩膀，鲜血迸溅出来，溅了满地。拉回木屋里，记得上锁，抹去匕首上的血迹。徐牧声音清冷，在旁的陈胜等人才如梦方醒，拖着死狗一样的彭春扔入了木屋里。东东家饭菜热好了的，喜娘从厨房走出来
依旧不敢直视徐木的眼睛。哥几个，先去吃饭吧。一日奔波，徐木已经累极，只想吃完东西，好生休息一番。木哥，好香啊！刚走进厨房，司虎已经欢呼起来。徐木看过去，脸色也有些意外。此时，厨房的长木桌上不仅有肉丝糊糊，还有瓦罐鱼汤，十余条用木枝串着的烤鱼。喜娘，你是女菩萨啊！木哥。快赏银子！司虎激动的语无伦次，撸了条烤鱼，便放到嘴里，大口嚼了起来。一同晚归的两个青壮也欢呼着坐下，开始狼吞虎咽。喜娘有劳了。徐母堆出笑容：“东东家不是我做的。”喜娘有些束手无措：“是夫人做的。她今日去江边钓了大半日的鱼，又去山脚打了兔子。这些饭菜也是夫人特地吩咐，等你回来再加热一番。”夫人即是小婢妻江采薇了。表面陌生，实则内心里又担心她会吃不饱睡不暖。夫人呢？夫人说先睡了，东家没回来之前，他好似还去东家屋头铺了被子。徐木心头蓦然涌上一股暖意。东家，你快些吃啊！喜娘有些焦急。徐木怔了怔，抬头一看，发现司虎这驴儿草的已经快把烤鱼撸光了。司虎，你住手！木哥，我饿了的，我也饿了，我媳妇给我做的。彭春被关了整整一日，老北山上依旧没有任何异动，连传信的懒汉都没有。徐木都有些怀疑，这会不会是塑料兄弟？说不定彭春是被卖了。陈胜，人没死吧？东家，人还活着，就是饿坏了，听说都啃干草了。那就行。徐木压根不提送饭的事情，若是彭春饿死，也算遭了报应。左右也给了那位红洞时间了。木工造的如何了？东家，硬木倒是不少，不过火烤工身需要近两日的时间，到现在也不过十余把。十余把长工终究是太少，但也没法子。徐家庄的发展速度已经尽可能的加快了。将陈胜支开，徐木踏着脚步，下意识的往庄子中心的大木屋走去。他记得江采薇总喜欢在这里记账，为此。他还特地让人多打了几张木桌，跟着我念：人之初，性本善，性相近，习相远。离得还远，便有朗朗上口的读书声传了出来。徐木怔了怔，整个人恍如隔世，匆匆抬起了头。透过大木窗，他发现江采薇正拿着一本手抄，开口念着书，唇红齿白的模样，让他一时有些迟滞起来，又怕打搅，又舍不得转头离开。直到一个光着屁股的小娃娃爬上木窗，奶声奶气喊了一声“东家”，之后木屋里如清灵般的声音才戛然而止。几个孩童撒着脚丫四下跑散，先前光着屁股的娃娃跑得太急，不慎摔在泥地里。被徐木抱起来后，一个巴掌扬怒拍在屁股上，便抽着鼻子抹着泪，回家找老爹陈胜了。徐徐郎，奴家这就记账。江采薇红了红脸，急忙又把头垂下去。徐郎，徐木脸上露出微微的欢喜，他猜着估计是喜娘自愧，早把事情说清楚了。抬头走路，你撞着了，下次谁给本东家烤鱼？江采薇怔了怔，捂着脸，匆匆往外跑去。这日清晨，天色才蒙亮，停了三两日的春雨又落了起来。庄子外，长长的林路中，两个人影焦急地往前走着。待走到了庄子前，才顿住脚步，喘出几口老气。东家是一个老书生，还有个小妇人。陈胜在箭楼上传出声音：“老书生，这天下间老书生可不少，不过能和徐家庄扯上瓜葛的，似乎只有那一位了。”面色古怪地走上木墙横板，果不其然，徐木便看见了尤文才这老家伙，正拢着双手在雨幕中喊着什么。尤文才旁边正是那位丫鬟夏霜，开庄门吧。徐木颇为无奈，现在和江采薇的关系。刚有好转，他可不想又因为尤文才又变得岌岌可危了。徐兄，徐兄，刚入庄，尤文才便大声喊开，一想着要与徐兄见面，一路上我便激动难耐。不是说羞与为伍的吗？哎呀，徐兄，徐兄知我有大才，我自然也要考验徐兄一番。我答应徐兄，愿意接受徐兄的招揽了。徐木嘴巴抽了抽，压根儿他真不想留下尤文才。至于记账什么的，左右江采薇也识字，足够了的。可惜徐木抬起头，看着还站在雨幕里的夏霜时，便默默改了主意，去把夫人喊来。另外，陈胜，你去安排一间木屋。徐兄，那个月俸，嘿嘿。尤文才涨红着脸，自个也知道有些丢人了。四钱，先前的活已经有人来做了。徐木没好气的开口：“徐兄，我上知天文，下知地理，连河州书院里的先生都说我今年是有机会的。五钱，若是再多说，你就此离庄吧。”尤文才干笑两声，借着徐木神情不喜，识趣的闭上了嘴巴。来之时可碰到山匪，并无，即便遇到，我也不怕的。河州、望州一带，我尤文才略有才名。即便是捡到打劫的，也多少给我些脸面。徐木转过身，懒得再听。不多久，江采薇急急赶来，感激的冲着徐木，难得露出了微笑。屋子破了些，吃过晌午饭，尤文才闷闷的躺在床上。那个棍夫也是，明知道我来了，也不通到厨房做些肉菜。夫君莫乱讲了，徐坊主能收留我们，我们这样不好。夏霜犹豫着，小声劝了一句。右坡村那边，因为要投靠徐家庄，先前的两亩佃田已经被地主收了回去。你胳膊往外了是吧？他不过是个棍夫，即便是发了财，也定然不如我这样的读书人。夏霜一时静默，不知该如何反驳。不与你讲了，若非是我的名妾，你以为那棍斧还真看在你那碧妻小姐的面子上？尤文才喋喋不休，索性倒头便要睡去。突然间，又似是想起了什么，急忙让夏霜打开包袱，取了一个精致的小木笼出来。小木笼是路上捡的，似是过路人不慎一下的包袱。夫君有些发臭。夏霜捂着了鼻子，走得匆忙，只粗粗看了几眼。
，若发现是一坨干肉，当时就该扔了它。若是寻常物件，又如何装在这等好木里？尤文才喋喋不休。你莫要往外说，得了空闲，我便去当铺问一遭。将木龙压在包袱下，尤文才伸了个懒腰，倒头便睡。时至三更，庄子里除了几个职业的青壮，余下的便是瓢泼的落雨声，以及连排木屋里传出的微微鼾声。圣哥来看，见楼上一个青壮颤声开口。陈胜跑上见楼，抬起头，整个人的身子也不自觉站立起来，并非是山匪。而是狼，目光所及之处，林木间、蓟草里，还有河滩上，都是一只只如大狗的野兽，眨着一双双狠毒的绿眼。怎的，会有这么多狼？四通路一带，狼并不多见，即便是有，也不过三两只，轻易不敢下山。快，快醒夜！铮铮的铜锣声在黑夜中一下子震了起来，惊得不少人匆匆披了衣服，拿上武器，急急赶了过来。东家是狼。陈胜咬着牙，连声音都变了。若是山匪，倚靠着木墙，还能守得住；但若是狼，这么多的狼，天知道会发生什么事情。徐木沉着脸拨开人群，急忙跑上了箭楼。如陈胜所言，整个徐家庄似乎都被狼群包围了。苍苍的月光之下，一声声冲天的狼嚎音，让人听了脑子发麻。听说离这四通路十几里的一个野庄子，便是被狼群刨碎木墙冲入，整个庄子上下几十口，无一幸存。东家扑过来了，有人惊叫：“快！”射弓，十几个青壮纷纷取了长弓，搭上十足箭，往窜过来的山狼射去。奈何十足箭威力太小，再加上准头不好，并无太大的作用。即便是司虎和陈胜的铁胎弓，也不过侥幸射死了一头动作稍缓的老狼。把童子油都拿来。徐牧咬着牙，若是木墙有了缺口，那么庄子外成群的山狼都会鱼贯而入。打着木头，扔远一些。按着徐牧的吩咐，不少青壮将童子油浇在木头上，烧着了火，用尽力气往外头扔去。只可惜天公不作美，烧了不到一会。便又被雨水淋湿。东东家或是庄子里有了会晤，颤巍巍的老胡头拄着拐杖走来。先前我带着二十余苦民经过河州时，便听人讲过一件事情：有山匪用会晤引了狼群进村，祸害了不少人。山匪。老胡头的话让徐牧没由来的心头一震。彭春被抓，老北山上的那位大王几日不见现身，然后又有了狼灾这其中的厉害，值得好好揣测一番。不过，即便是引狼灾，也得有人把会晤东西带入庄子里吧？但这两日哪里见什么山匪？蓦然间，徐牧神色一惊，急急转过头。看向连排木屋的方向，司虎带人守住庄子，留了一句。徐牧从箭楼冲下，往木屋的方向急步奔跑过去，哐，将木屋一脚踢开。徐牧脸色发冷，这两日都未曾见到山匪，而入庄的人只有面前的尤文才和夏霜。可怜夏霜已经抱着柴棍躲在墙角瑟瑟发抖，而尤文才还像个死人一般趴在床上酣睡如死。徐牧也不客气，直接抬腿踹了下去，惊得尤文才一个鲤鱼打滚，慌慌张张爬起了身子。徐徐兄，我姐再问你一次，来之时可曾碰到山匪？徐牧声音发沉，以尤文才的性子，或许不会做内应，但极有可能被山匪不知觉间摆了一道，并无啊！不信你问卓七。徐牧回过头看向夏霜，夏霜急忙慌不迭的点头：“你瞧吧，你误会我了，东东家，我们没遇到山匪，但识得一个奇怪的东西。”这时，夏霜又再度开口：“奇怪的东西，且拿出来。”尤文才瞪了自个妻子一眼，又怕徐牧动怒。颤颤巍巍地翻出那个精致小木笼，递到徐牧面前。未等多看几眼，徐牧拿住木笼，便发现一股腐臭的呛味扑入鼻子，有些像刚腐烂的死鼠。冷着脸，徐牧用手掰断木笼。不多时，一头小狗模样的兽尸便呈现在眼前。徐徐兄，你不能拿走，这是我的呀！尤文才喋喋不休，认定了这是值钱的好东西，怕被徐牧抢了。闭嘴！再多说一句，把你扔到外面喂狼。庄子危急存亡，徐牧懒得再打太极，怒喝之下，惊得尤文才慌忙往屋里跑去。东家，这是狼胎啊！老胡头走来，声音发颤，怪不得那些山狼会被引来，这必然是头狼的狼胎。那些狡猾的山匪剖开母狼的肚腹，这狼胎才刚成型。老胡头怎么办？徐牧咬着牙，现在一切都说得通了。那位瓢把头红洞，先引来山狼为庄，然后再伺机而动。东家，你要是信我，现在就去杀两匹老马，把狼胎好生装起来，一起放到庄子外面。陈胜去杀两头马。原本在搭工的陈胜听到徐牧的话，整个人身子一颤。前些日子还借着这些老马杀退了山匪，现在又要杀马。驴草的，你快去！你的老夫妻儿还要不要活命了？这一句终于让陈胜脸色大变，吼了一声，急匆匆往小马场冲去。此时，外头的狼群已经冲到了庄子下，爪子刨着木头的声音听在人的耳朵里，如同催命符一般，用马枪来捅。近三米的马枪，难得在这等时候又爆发出了威力，将一只只在刨着木墙的山狼捅翻在地，不断发出声声厉叫。东家，马来了！浑身染血的陈胜和另外几个妇人艰难地扛着两头马尸，摇摇晃晃地走来，左右个扔一头下去，将狼胎收拢好。徐牧喘了口气，小心地拾了麻绳绑好，再走到箭楼之上。一头头的山狼寻到狼胎的气味，疯了一般，不断追着徐牧的脚步，急急奔跑过来。徐狼，小心！江采薇手里握着老柴刀，想跟着徐牧一起上去，却被喜娘在后紧紧抱住身子。此时，两头马是不到一会便被吃
似要崩塌了一般。徐木呼出一口气，将吊着狼胎的麻绳缓缓放下去。一头硕大的老狼从狼群里奔跃而起，半空之中紧紧咬住了狼胎，在狼手一摆。徐木惊得刚要松开麻绳，嘣！剑楼边上的挡木随即被徐木的身子撞碎，而徐木整个人也往木墙下摔落。木根，东家，徐郎啊！江采薇红着眼睛，整个人无力瘫下去。我还没死。夜色之下，徐木的整个身子仿若掉在半空之中一般。此时，一只枯瘦的手紧紧攥着他的袍脚，在离着他脚板不到两步的距离，不断有山狼跃跃欲试。这要是摔下去，估计连骨头渣子都不剩了。前辈，徐木眼神不可思议，救他的人居然是老秀才。嘿。我二里坡山要征伐北狄的，岂能死在这等荒郊野外？咦，我抓不住了。徐木脸色发白，幸好司虎急急跑来，有力的臂弯，一下子把徐木拉回了剑楼里。前辈，多谢。徐木抬头，却发现老秀才已经跑回柴垛上，又悠哉悠哉的喝起酒来。群狼长嚎，他却跟个没事人一般。东家，狼退了，狼退了。整个庄子爆发出阵阵狂呼。徐木喘了口气，抬起头往前，果然，在雨幕之中，一头又一头的山狼迅速往附近的密林急急窜了进去。这是什么道理？陈胜古怪问道：“这群山狼为庄，最大的目的应当是为了狼胎。得了狼胎，便离开了。”老胡头艰难解释了一番。不管怎么样，狼群退去总算是有惊无险。东家无事了。徐木依然紧皱眉头，不敢掉以轻心。他可以想象得到，若是刚才处理的不够及时，狼群入了庄子，该是怎样的惨状。幸好是守住了。东家有人。果然，约在半炷香之后，庄子外的密林出现几十个蓑衣人，隐隐听得见抽刀出鞘的枪声，是山匪。没猜错的话。这一批才是老北山上的山匪精锐，连着武器都有不少铁质了。东家他们想捡庄子，在狼群祸害完庄子之后，这些山匪再来抢走贵重物品，便称为捡庄子。但人算不如天算，即便是引了山狼过来，徐家庄依旧是守住了。拿起武器，徐木冷声怒喝：“青壮重新摘下长弓，下面的妇人也纷纷取了棍棒，紧张的守在庄门后。庄子若是破了，每个人都会死，你也下去。”徐木转过头，发现在旁边。小碧七江采薇不知什么时候跑了过来，一脸的紧张兮兮。徐徐郎，奴家保护你，下去。徐木脸色蓦然发沉，见识无言。再者，一个姑娘家家的站在剑楼上，算怎么回事？江采薇红了红眼睛，抱着老柴刀，不舍得走了下去。东家，他们怎地不动？庄子捡不成了，再想招法。徐木头也不抬，他突然觉得那位瓢把头红洞并非是个莽汉，相反，极可能是一个工于心计的人。雨还在下，下得越发焦躁起来。暗沉沉的夜色中。几十个蓑衣人推了推头上的茂力后，开始踏步往前。庄子外听得轻脚步碾过积水的坡声，一其厚重的人影裹着层层的黑色袍甲，飞马从林间跃出，抬手一个射弓，便有一只箭矢急急透射而来，俯身。徐木迅速喝了一句，箭矢扎到箭楼的挡板上，入木三分，连箭楼都被震得微微摇晃。东家怎么办？陈胜身子抖动，这是个高手，无事，以箭楼为遮挡，山匪若靠近，便从弓窗里把箭矢射下去。司虎，去把彭春抓来，吊在木墙上。这就是徐木留着彭春的原因。如果没猜错，那位裹着袍甲的骑马人影，应当便是老北山的瓢把头红洞了。一个营出来的逃兵，好歹是一起扛过枪、一起做过匪的，总不会过于绝情。司虎得了吩咐，一下功夫便把奄奄一息的彭春缚了麻绳，高高吊在木墙上。徐木冷着脸，刚要说些话，这几十个山匪的强悍已经超出了他的预期，却不料还没开口，又是一支箭矢射来，射爆了彭春的头颅，失血溅满了木墙。该死！想想也是。若是真投鼠忌器，也不会引狼为庄了。这是个狠人，射死他们！徐木咬着牙，四座箭楼上，十余个青壮手执长弓，纷纷把将十足箭往下方射去。三两个跑得最前的山匪，来不及避身，便被扎满了箭，惨声喊了几句，握着身子往后爬，切莫乱射，只射那些跑到木墙下的。只要俯身在箭楼，以那些山匪的竹片弓，便没办法够得着。大多射上来的箭矢，离着还有小段距离，很快又落了下去。一时之间，即便几十个山匪气势汹汹，也没法子打破木墙，反而仓皇丢了几具尸体。司虎射那个头领，夜色中那骑马的厚重人影依然冷冷在后略震。司虎急忙抬起铁胎弓，可惜连着射了半壶箭，准头都耻辱无比。当然，这也不能怪司虎，毕竟在不久之前还只是个打魂架的小棍斧。把铁胎弓给我！徐木沉着脸色，司虎脸色愕然，又不敢不听，急忙将铁胎弓递了过去。握着铁胎弓，感受到冰凉的寒意，徐木深吸了一口气，搭上铁箭矢。将弓弦艰难的张开。上一世，他去射箭场消遣，用的是复合弓，无法理解古人开二弹弓的豪气。现在他懂了，非常懂了，几乎把两条腿开了八字，才勉强张开了铁胎弓。木根儿，你莫要张得太开。徐木脸色涨得发红，原主人狗屎一样的身子，终究是不堪大用。又无指套，弓弦割破了指头，鲜血顺着长弦滴落到弓身上，喘出口大气，近乎用尽了全身的力气。徐木才稳住了晃动的铁胎弓，林暗草精飘雨夜，朝朝一剑破万仙。我二里坡山，万夫不当。老秀才从柴垛上站起，饮了一口烈酒，怒声高喊：“东家！”徐木沉下脸色，
从雨幕中往前穿透而去。不远处，雨幕中裹着袍甲的厚重人影蓦然回头，将手中长刀的刃面铺开，迅速往前推去。啊！啊，厚重人影胯下那匹烈马蓦然脑袋一摆，颤声撕了两下，整个栽倒在地。马首上。一只铁箭矢灌入，入肉三分。厚重人影狼狈的咳了几声，从泥地上爬起来，连黑色袍甲都变成了泥色。整个庄子里瞬间爆发出声声高吼，惊得那些还在冲杀的山匪冷不丁的开始退却脚步。徐郎，你的手！听见江采薇的话，徐牧这才惊觉，刚才崩贤的右手隐隐的发疼，垂头一看，早已经血流如注，特别是崩贤的二指，早已经被刮去了一层皮。没事儿，接过麻巾，徐牧抹了几下，才重新抬起头，看着庄子外的情形。无了马，那位瓢把头似是落了威风，只能把身子隐在岩石后，怒喊着什么：“东家，山匪退了，山匪退了！”几十个山匪在丢下几具尸体之后，如潮水退去一般，趁着雨幕和夜色，仓皇的引入密林之中。东家，要不要出庄子摸尸体？不急，等一个时辰。一个时辰后，确认山匪不是诈退，徐牧才让陈胜带着几个青壮收拾了一番战场。一把生铁弓，两杆铁头枪，还有一副烂袍甲。生铁弓。即是那些山匪用了铁矿自行打造的铁弓，威力和射程肯定不如官家的铁胎弓，估计铁枪和袍甲也差不多，不过也算极好了。这年头，寻常百姓家连一柄生锈菜刀都是几户人共用。陈胜，有没有人受伤？伤了两个，一个被箭射到了腰，一个为了打狼从箭楼摔下去，把头摔烂了。彩薇，你先记着，到时候多发一份抚恤。其余的人，凡是帮着守了庄子，都有赏银。整个庄子里又是一声声的高呼，放在以前。要是山匪抢庄，他们都是想招法迅速逃出去，哪里想到还有把山匪打跑的一天。徐兄，我也献了宝的，有无赏钱？山匪退去，尤文才急忙慌慌张张的跑来，堆上谄媚的神色。没有，徐牧神情发冷，你且记住，留在庄里也行，但务必与其他人一样，扛木修墙，骑马护庄。若是做不到，明日请自便离开。徐兄，我学富五车，乃是谋士幕僚。徐牧懒得废话，若非看在江采薇的面子上，他巴不得立即将尤文才踢出庄子。童子油灯下。江采薇一边红着眼睛，一边用热水替徐牧擦拭着手掌，而后才从袖子里取了金疮药，细心的涂抹起来。我有些好奇，你怎么一直随身带着这些？徐牧脸色疑惑，没记错的话，先前便给过他一瓶了。只可惜出城遇到难民追车，不慎丢了去。奴家嫁入望州城，便便听说徐郎是个棍夫，时常与人打架，所以你是给我准备的。江采薇红着脸点了几下头，以后若遇到危险，你便护着自个。先不用管我。江采薇沉默了会，摇着头。为何？你又不是女侠儿。江采薇抬起头，语气渐渐趋于平静。因为徐郎死了，我也会死。偌大的望州城，每天都有人饿死，我所能依靠的只有夫家。你突然说了实话，让我有些不习惯了。徐牧心底涌上一股酸涩。两个人绑在一起，终究是与爱情无关。如果北狄人没有破关，奴家便不会南下逃难，也不会认识徐郎。飞鸟与游鱼隔了高山大海，尚且是一场相见欢。我想说的是。江采薇突然变得有些语无伦次，是什么？江采薇涨红着脸，咬着嘴唇，坚定地抬起头。我木哥啊！没等江采薇脱口而出，嘶吼高八度的声音随着推门而入，响彻了整个屋子。徐牧咬牙切齿，往突然闯入的嘶吼瞪去。这时候的江采薇已经急急把头垂下，抱着木盆，三步并作两步，逃也似的出了屋子。木哥，怎地？我还想和你吃酒呢，狗犊子，你怎地不敲门？徐牧无奈骂了一句，只差一些，只差一些，他和小碧七的隔阂就要解开了。天知道下次。江采薇还有没有这份胆子，在一宿衷肠了将山匪打退？连着几日，整个庄子都平安无事。那些退去的山匪仿佛失了胆气一般，不敢再下山侵扰庄子。徐牧知道，这不过是暴风雨前的宁静罢了。那位瓢把头红洞定然不会死心。于公于私来说，徐家庄已经是四通路一带最大的死地。东家木墙都重新翻修了，按着东家的吩咐，沿着庄子周围挖了一条壕沟。壕沟。相当于小型的护城河，徐牧并不打算饮水，而是要埋一些火油下去，到时候再用火油箭射爆装火油的瓦罐，如此必能引起火势，隔绝敌人的进攻。当然，为防止火势撩到木墙，至少隔了近十步远。东家，我等去了。陈胜驾着马车，带着三四个骑马人影，匆匆出了庄子，往河州的私酒不能断。再者，先前便已经探查过，老北山上这几日也没有捡到的山匪，小心些，若遇危险，便先骑马绕走。东家，晓得了。陈胜也算厮杀了几场的好汉，将坡刀扬了扬后。带着人往河州方向而去。咦，东家，这又有人过来。带陈胜的私酒车走远，在箭楼上寻哨的周洛突然间又开了口。周洛说的并非是普通行路人，而是望州城里那些连连出逃的富户。这几日时间，粗粗一算，已经有上百架马车打包了金银细软，各式古董字画，带着护院匆忙迁去内城。北面又起战事，庸关一破，七百里一马平川之后，便轮到望州城硝烟四起了。也难怪这些富户会慌不迭地逃离望州。徐牧一颗心沉了下去。田松告诉过他，务必多收几匹驼马，尽快迁去内城。但现在的光景，整个陈家坊才刚刚有了起色。若是离去，意味着一切要从头再来。而且还有很重要的一点，庄子里的这帮人呢？这帮跟着他在乱世中讨食的人，该如何？
长路迢迢，总不能把所有人都牵过去。都是些普通不过的百姓，唯一能依靠的只有徐家庄。反之，没有了徐家庄，很多的人大概率会死去。采薇。现在柜头上庄里还有多少银子？走到中间木屋，徐木凝声发问。正在记账的江采薇抬头红了红脸后，奴家看看，徐郎庄里还有一百三十两的银子，若是合舟往来顺利，可再入账五十两。不过庄子里的粮食不多了，还需多够一些作为储粮。不得不说，江采薇的记账水平还是挺不错的。徐徐郎。先前很多庄子里的人都担心，问徐郎会不会也去内城。你呢？你怎么想？徐郎，庄子慌了的话，这些人会变得和以前一样，和以前一样，即使开始新一轮的流离失所。采薇，别担心，定边八营是我大计的精锐边军，能挡住北狄人的。其实，徐牧心里一点点都没有。若是定边八营真的厉害，也不会坐看着庸关被破了，连两个定边营的逃兵都能辗转逃到四通路，成了作威作福的瓢把头。夜晚时分，徐牧帮着众人刚把酒缸里的酒糟倒掉，猛然间便听到了庄子外。哒哒的马蹄声，在场的人都没由来的脸色一变。这段时日，老北山上的山匪闹得太凶，让人有些草木皆兵了。东家是官儿，巡哨的周洛艰难的吐出一句：“官儿，望州城里的吗？这等时候来他一个破庄子作甚？”皱了皱眉，徐牧让人开了庄门，随即理了一番身上衣服，才往外走去。到了庄门前，才发现居然是老熟人。徐坊主打脚，田松语气发沉，往后挥了挥手，七八个骑马的官差立即跟着下了马。各自提着一盏小马灯，往最后面的一架华贵马车走去。田兄，这是入庄了，我再与你细说。不多时，后头的七八个官差簇拥着三个亮哑长袍的书生，缓缓走了过来。徐牧知道田松是望州城的官头，多多少少有些权势，但这等夜晚带着几个年轻书生入庄，算怎么回事？借宿吗？亦或是避难？即便是最凶狠的山匪，见着官差，第一个反应肯定是要跑的。避个哪门子难？喜娘，先掌茶。徐牧回头喊了句，正看得心惊胆战的喜娘应了一声。急忙往厨房跑去，这是甚的破地儿。田关头这边是你说的人。两个脸面白净的书生冷笑着开口，还不断摇着袍袖做驱散状，似乎庄子里有什么臭不可闻的气味一般。唯有最后面的一个小书生不言不语，静静地站在最后。让徐牧奇怪的是，田松听了之后，反而舔着脸走去安抚了一番。田兄，这到底是何意？我听说了的，前些天徐坊主破了老北山匪群的围庄，逃命罢了。四通路位置显眼，有行路人把消息带去望州城里，并不奇怪。但哪怕把整个老北山的匪群都屠了，这也不是官差该关心的事情。搬得好是明讲吗？我便直言了。田松缓了口气，北面传来消息，八个定边营已经被敌人打烂了两个。这几日你也该看到了，望州城里多的是出逃的富户。田兄，这与我何干？我不过一个酿酒的小东家。徐坊主，听我讲。田松语气微微烦躁，偷偷挺起手指。不动声色指了指后面的三个书生，上头给了命令，让我务必安排好这三人。莫非是身份显赫？徐牧眉头越发紧皱，自然的。田松声音越发发沉，先前配几个武行大意了些，刚出城便被难民夺了车驾。若非是我等及时赶到，恐怕会生出大乱子。大纪律令，除非有公文，否则官差不能越城。劳烦徐方主，这几日迁去内城之时，把他们一起带上。我讲过，徐方主是一个不脏的人，而且有破匪的本事，此一去必定无忧矣。所以。田兄的意思是让我带着这三个书生一起迁去内城，徐方主却是如此。左右你也要迁去内城，不过多预备一架马车。另外，这是酬金。从怀里摸出一袋鼓鼓的银子，田松面色凝重，这里头有二百两银子，不瞒徐方主，我一两未取。徐牧沉着脸，若是迁去内城，这无疑是一笔极其划算的买卖。不过是顺路一趟，凭着司虎以及陈胜几人，即便遇到了捡到山匪，也足够应付。但他从未打算迁去内城。回过头，徐牧发现，不知何时。已经围了一大圈的人，大多是那些苦民村妇，目光皆是唯唯诺诺。徐方主，且拿着银子，无需客气。田松继续开口：迁去内城之后，徐方主记得务必来个信儿。田兄，我并未打算离开望州。徐牧叹着气开口：徐方主，这等时候了，莫要再开玩笑。田松微微不悦：望州城里那些难民又闹了起来，我还要带着人回去整顿，还请徐方主一路小心。田兄，我讲过了，我并不打算。徐方主，有空再一起饮酒。田松似是听不见一般，冲着三个书生。急匆匆打了个招呼，便要往外走去。随后的七八个官差也急忙提着马灯转身。田兄，徐牧咬着牙，终究是追上了两步。我并无去内城的打算。徐方主，莫开玩笑。田松夹着马腹，声音越发的凝重。二百两银子，足够你在内城那边重新开一个酒坊庄子。望州城风雨飘摇，谁也说不好哪一日敌人便杀入了城。北狄破关，几十万百姓逃难南下，算是好的了。庸关外的城口，人头金冠堆成了一座大山。徐方主，且去且去，该死的难民，这等时候还闹？七八匹烈马。在这些官差的马鞭下，迅速奔跑起来，不多时便消失在了夜色之中。捧着银子，徐牧久久而立，他有心骑上一匹马，追着把银子还掉。但那又能如何？并非只是田松，而是官方上面的人，有意把这个烫手山芋抛到了他手里。走回庄子，徐牧神色凄凄，为首的两个书生早已经等得不耐烦。若非是天色黑去，估计要马上催着徐牧动身。喜娘，去准备三间干净的屋子。有无陪夜？
。徐木花刚落，其中一个书生便嬉笑着开了口，说着，还一只手扯住喜娘的钗裙。喜娘红着脸，急忙挣脱开，往前小跑而去。徐木冷冷看着他，现在很恼火，巴不得把这三个书生立即暴打一顿。咦，这位更好些。另一个书生目光转了转，待看见江采薇之后，眼神亮了起来。书生嬉笑两声，刚要攀上江采薇的肩膀，啪！江采薇冷着脸，一下子把手拍掉。徐坊主，这怎变？书生恼着脸退回，转过头，目光不善的看向徐木。我等在青馆里多的是想陪夜的姑娘，那你便回望州，带着这二百两回去。徐木冷笑，将手里银子掷在地上，他巴不得将这三个烫手山芋丢出去，越远越好。知不知我等是谁？不知也不想知。徐木脑袋发胀，他要好好盘算一番，接下来该怎么做？两个为首的书生还要再骂，最后头那位安静的小书生突然走了上来，仅一个噤声的动作，两个原本叫嚣的书生便立即住了口。徐木看在眼里，心头微微发惊。这定然不是什么普通书生，也难怪田松会这么紧张。不过，最后的那位小书生生得有一份难得的俊俏，乍看之下多了几分温文尔雅。陈胜，先带他们去屋头那边看看有什么要准备的。原本徐木想让喜娘去，但联想到先前两个书生的急色，索性让抠脚大汉周洛去了。东家，我这就去钓些江鱼。喜娘从厨房里取出鱼竿，声音有些急促。徐木有些顿愕，这都夜了，钓什么鱼？东家，我怕他们吃不惯糊糊。我听说。城里的有钱人都是吃肉宴的，不用。徐木摇着头，糊糊即可，不吃便倒了喂马。这算是准备逃难了吧？还想着大鱼大肉，姑娘作陪，去吧。徐木揉着头，心里还远没有主意。田松丢过来的山芋，不到一会，烫得他手都起泡了。沿着庄子又细看了一番，不忘叮嘱几句职业的青壮后，徐木才迈着脚步往屋头走去。迁去内城的事情，如今又添了一笔杂乱，愈加让人烦躁。约是三更时间，徐木刚迷迷糊糊的睡过去，却突然间身子被人一摇，便急匆匆醒了过来。东家。喜娘被捂了，周洛咬着牙，两只眼睛鼓起。这半个多月，庄子里的人都很相熟了，特别是喜娘，每天都会想着办法让他们吃好一些。怎么回事？徐木脸色惊怒。那位叫汪云的狗书生说着身子冷，让人多铺一床被子。喜娘刚入屋，他便关了门。哐！徐木起身，将面前的油灯拨到地上，随即穿好步履，冷冷往外走去。不知春雨何时又落了起来，连排木屋前的泥地上，喜娘披头散发的跪倒在地，不知是冻的还是吓的。整个身子瑟瑟发抖，在他的面前，约莫有三四锭银子胡乱丢在地上。他的两个孩子也跑了出来，嚎啕哭着抱着自己的娘亲。十两银子，十两银子，青馆最俊的花娘也不过三两，你赚了的，你赚了的，明白吗？一个满身狼狈的书生咬牙切齿。我先前还听说你不过是个乡野老妓，贱人，你要矜持给谁看？若是识趣，识了银子，把身子洗干净了，再入屋侍寝。喜娘垂着头，即便浑身哆嗦，都未曾伸手去抓泥地上的银子。你身子都脏了的，别装了吧。喜娘抬起发颤的手，将额头边的乱发一缕缕的勾到鬓角，随后她笑着昂起头，重重摇了好几下。东家说过，我不脏的。刚好走到的徐木看着这一幕，胸口涌起一股莫名的发涩。乡野老妓，羞煞人也。书生汪云正叉着腰，还在大放厥词。冷不丁的，一道人影冲来，重重一记抬踹，便将他整个踹翻到了泥地里。何人？汪云趔趄着起身，刚要转头又骂，啪，又是一记耳光，将他扇得头昏目眩，待缓过神。他才战战兢兢地抬起头，发现不知何时，庄子里的那位小东家已经冷冷站在了他面前。拿刀来！徐木冷声怒喝：“东家，拿刀！”周洛缩了缩脖子，急忙小步走近，把朴刀递了过去。大纪律令，胆敢亵玩女子，当斩！雨幕中，抽刀出鞘的声音传出极远。汪云这才吓得脸色发白，急忙把手摸入怀里，取出一大摞的银子，递到徐木面前。徐木看都不看，此刻他心头充满了怒意，并非只是汪云，而是这个吃人的世道。东家，东家！我逃出来了，他并未捂到我的身子。喜娘急忙爬来，拼命拉着徐木的手臂，并未打到桩啊。汪云也哭着嚎啕，不断冲着徐木磕头。徐郎，莫要杀人。江采薇也跑过来，大声劝阻。徐木闭了闭眼，起了身，将手里的泼刀冷冷丢在泥地里。这位东家，我等知错。屋头里，另外两位书生也脸色大惊，顾不得雨幕连连，急步走到徐木面前。再有下一次，我杀了你。徐木睁开眼睛，目光冷得可怕。汪云见着这一幕，更是剧烈抖着身子，动都不敢动。喜娘，且去休息。多谢，多谢东家做主。去吧。徐木踉踉跄跄走回木屋里，一时只觉得脑子烦躁无比。徐郎，洗下身子。不多时，江采薇已经抱着一盆热水进来，声音带着心疼：“采薇，你想迁去内城吗？”徐郎，我不知道。脱下徐木粘满泥垢的步履，江采薇垂下了头：“我们走了，庄里的人要怎么办？长路迢迢，不可能带着这么多的人一起迁徙，会饿死，被山匪杀死。如果望州城破了，会被敌人用马弓射死，用弯刀砍死。”还会割了人头，带回去堆金棺。江采薇红着眼睛，小声哭了起来。徐木沉默地抬起头，看着木屋外，遇见肆虐的夜雨。昨夜的事情，对于默然到访的三个书生，无异于当头霹雳。徐木与木抽刀的景象，细想起来，
替你们寻武行了。武行一道，三位可自便。徐木淡淡开口：“徐坊主，这是何意？不同降吗？不同行，我要留下来。”范谷皱了皱眉，想不到还有这一出波折。范谷后边。那位小书生也皱起眉头，隐隐有了些生气。何州五行，我等信不过，声音很古怪，似是挤着嗓子说出来的一般。倒不如你再送我等回望州，这感情好。二百两银子，分文未取，将银子递过去。徐木回了头，吩咐陈胜一番后，很快，两辆马车缓缓驶来，庄门适时大开。只是刚上了马车的陈胜还没打起马鞭。望州封城，望州封城，四十万难民要冲入城关。一道焦急不堪的声音在庄门外传来，披着蓑衣的周洛。慌不迭地跑入庄子，东家，我先前在山脚探路，便见着许多人往这里跑，那些难民要疯了，望州封城了。徐木将在原地，在他身边，三个书生也变得满脸苍白。先关好庄门，徐木咬着牙，原本要驶出去的马车一下子又退了回来，安排人手继续巡哨，另外把木墙打牢固一些。虽然不愿意承认，但这个世道很快又要乱了。徐坊主，这还等什么？赶紧迁去内城吧，那里安全。范谷不甘心地劝道，不迁。徐木冷声开口：“庄子里，此时若想离开的，我徐木一概不会阻拦，另送上二两盘缠。”除了三个书生之外，所有人一动不动，特别是那些苦民和村妇，看着徐木的态度，已然泪流满面。列位放心，我大计定边八营，乃是精锐大军，必然能挡住北敌人。那些难民也不过乌合之众，过个几日，我望州便又和以前一样了。尽管酿酒赚银子便是。三个书生站在庄子中间，显得格格不入，想要开口，却又欲言又止。东家，我去数了。如今整个庄子里有差不多二十把长弓，刚送货回到庄里，陈胜便立即忙活，告诉大伙，这些还不够。另外，明日起先由你带着大家练射弓。我陈胜怔了怔，你射得好，还是司虎射得好？虎哥是睁眼瞎，自然是我。射不长了。陈胜挠了挠头，只得勉为其难的往后跑去。徐坊主，刚等陈胜走远，那位年纪最小的书生便走到了徐木面前。还有事，我三人商量过了。小书生眨着眼睛，只要徐坊主能把我们安全送到内城，我三人便再加三百两银子。已经去请了五行，银子的事情，到时候和五行说便可。我三人信不过五行，你既然是田关头介绍的，应该要为我们着想才对。事出有因，我原本便不想接这趟活，但你已经接了。小书生寸步不让，我再送你五十两，当违约如何？徐木冷笑，大纪律法，你如今是我三人雇佣的五行，可有公证？前些日子有村人在我庄子外撒了泡尿，没有公证，我半点办法都没有。小书生涨红了脸，脱口而出：“登徒子，这一下。”轮到徐木正主，你要不要敲个兰花指，再骂一句？兴许我就知道错了。无耻！小书生鼓着脸，气冲冲地往前走了几步，突然又停了下来，从地上捡了几块泥巴，啪啦啪啦地扔在了徐木身上。你别哭啊，不然你爹娘看见还得过来骂我。徐木有些无语，这读书读的傲娇的跟姑娘家家一样了。无耻！登徒子，烂心肠烂肝。小书生回过头，叉着腰站在泥地上，针锋相对。徐木顿了顿，坐状要拿起棍子。小书生脸色一白，急忙惊惊诈诈地往屋子里跑去。传言飞絮，整个望州城已经处于封城的状态。打探回来的陈胜骑在老马上，一手勒着缰绳，一手抱着坡刀，脸上难掩金黄的神色。人食人了，他苦涩地吐出一句，从马上摔落下来，用坡刀撑在泥地上，止不住的发嗷。徐木转过头，脸色发沉。早些时候还在望州城，几十万难民置之不理的时候，他便猜得出来，假以时日必然会出现问题。东家有马儿，刚说完。周洛便跳下箭楼，往庄外跑去。不多时，便和陈胜一起多牵了三四匹烈马回来。为首的那匹烈马铺着褥子的马鞍之上，还晕着一大坨的鲜血。不用猜都知道，肯定是主人路上遭了无妄之灾。这几匹烈马受到惊吓，刚巧跑到了四通路。陈胜关庄门，轰隆隆，两扇巨大的木门一下子合闭。庄子里的空地上，二十余人尽皆神色仓皇。外头的世界风雨飘摇，唯有这处徐家庄是他们最后的避风港了。列位，取多些木头，沿着木墙再打一拳。徐木冷静道。上一世的装修知识，无疑这时候让他吃了红利。如今整个徐家庄宛如一个小堡垒般。若是还有时间，徐木巴不得在木墙外再砌上土砖，绕着庄子围上一大圈。徐坊主，我三人商量过了。小书生走来，脸色还带着生气。你先送我们去河州，五行的事情我们自个来找。那二百两便当送与你了。当真？当真？徐木盘想了下，决定还是亲自出去一趟，带着司虎。以及另外两个赶马夫，匆匆套了车架，徐木便带着三个一脸紧张的书生出庄往河州赶去。徐坊主，能否行慢一些？范谷从马车里探出头，满脸的苍白。我等乃是读书人，不是长途跋涉。长途跋涉，这特么才离庄不到二十里。徐木皱了皱眉，让司虎放慢了车速。若是遇个山匪、老虎什么的，也别指望这三个书生帮忙了。小书生坐在最边上，似乎还在生气，时不时扭过了头，冲着徐木瞪上几眼。徐木有些无语。好歹读了圣贤书，这脾气也太冲了。抬起头，徐木注目着远方的景色，难得今日春雨停了下来，微微燥热的日头已经爬上了高空。司虎，给些水。司虎样样的取了一袋水，勾手往后送去。三个闷在马车里的书生，明明都燥热的不行了，却偏偏接过水袋后，齐齐脸色狐疑。稍等，小书生不知从哪儿摸出一只银钗，沉着脸刺入水袋里。
，徐木看得满头黑线。不多时，满皮带的水瞬间从刺破的裂口蹦溅出来，惊得三个书生在马车上不断跳脚。这特么是毒，也不带这样的。徐坊主，再再给一袋水，如何？小书生从后面可怜兮兮的伸出手，徐木咬着牙，又拾了一袋水往后扔去。带着三个祖宗，迟早要被活活气死。木哥，捡到了。司虎乐停马车，声音凝重。徐木脸色蓦然一顿，抬头往前看去，在离着他们不到半里地的地方，密密麻麻的全是人影，并非是单单冲着他们而来，而是无差别的截杀去河州方向的富。乍看之下，至少有三四百人。木哥，这山匪怎地不遮麻面？不是山匪。徐木身子微颤，此刻在他的面前，大多是手持棍棒的百姓，为了活下去，只能趁乱截杀过路的富人。这等时候，也别指望什么官差。一句话，由于难民围城，整个望州全乱了套。怎么办？要不要冲过去？似乎为了印证司虎的想法，在他们的后头，一架华贵马车依仗着四五个护院，想趁乱冲过去。呼！一罐火油掷在马车上，不多时，整架马上便起了火势。一个来不及跳车的妇人，瞬间全身劈火，扑倒在泥地上，只挣扎了几下，便无了气息。三个书生将头趴在马车横栏，眨眼之间，已然是一脸发白。司虎掉头回庄，徐木咬着牙，即便他把庄子里所有人都带上，也不见有命去到河州城。徐坊主，这你想如何？徐木冷着脸看向说话的范谷，你且告诉我怎么过去，不然你下车走几步，说上几句圣贤话，说不定那些人就悔改了，放我们过去了。范谷自然不敢，匆匆缩下了头，从旁摸了一根柴棍，紧紧抱在怀里。徐坊主，那便先回，来日再想法子。小书生凝声开口：“来日再想法子吗？只要望州的难民没有解决，那么望州城外的乡野之地必定会继续混乱下去，活不得了。抢了，都抢了！”几十个手持棍棒的人影，见着徐木等人的车架，纷纷仰头大喊，赤着脚疯狂跑来。司虎。还不掉头，木哥就快好了的。老马车碾碎一截断枝，匆匆调转了车头。司虎将绳勒得飞快，不多时，马车便冲到了三四里外，带进着那些人影越来越远。车上所有的人都彻底松了口气。徐坊主，怎么办？小书生惊魂未定，声音细声细气，只能回庄。小书生沉默着脸，想说什么，却欲言又止。你叫什么名儿？徐木左右看了看后，冲着小书生开口：“李婉，大碗砸碎的碗。”小书生没好气的开口，只回了一句，便又生气的转了头，不再言语。徐木揉了揉鼻子，总觉得这是在骂人。木哥，又有人过去，要不要劝一下？徐木抬头，发现，在他们的前方，三辆精美华贵的马车正捻起阵阵尘烟，往河州方向而去。莫去了，前方捡了道。徐木认真劝道。最先头的马车上，一个衣着愁善的妇人恼怒骂了两句，从车窗里扔出一把瓜子壳，掷去徐木的方向。莫去了，徐木艰难叹了口气，奈何妇人压根不听劝，无奈苦笑一声。徐木只得催促司虎，将马车架得飞快，一路往前。与他们错身而过的三辆马车。不多时，已经驶出了半里之外，朝着鬼门关的方向缓缓驶去。东家回来了，快开庄门！庄门瞬间大开，马车上的几个人，包括徐木在内，皆是一脸的垂头丧气。李大碗，你也看见了，去河州的路也被堵了。徐木叹着气，说实话，他是真不愿意把这三位祖宗留在庄子里。是小婉，小书生气鼓鼓的开口，甩了两下袍袖，便往屋头方向走。后面的范谷和汪云也不敢多待，几步追了上去。木哥，扔出去喂狼散了。司虎也语气不忿，都什么时候了，还有三个天堵的，别乱讲。怀里还鼓着的二百两银子，让徐木觉得越发灼烫起来。徐郎，吃饭了。不多时，小跑过来的江采薇便脸红红的开口。徐木点点头，往前走去，才发现不知什么时候，厨房的桌子上已经摆着烤鱼、鱼汤，以及撒满了肉丝的玉羹糊糊。不用说，这都是江采薇的功劳。徐郎，奴家帮你打汤。敖、哦、呼，谁给我司虎打汤？两日后，春雨又落了起来。但即便如此，庄子里亦有不少人披上蓑衣，按着徐木的吩咐，不断加固着木墙。甚至那两扇巨大的庄门也特地压了一圈厚木上去。东家又立了两个箭楼。陈胜跑到徐木面前，欣喜开口：“加上先前的四个，如今小小的九方庄子里已经建了六个庄楼，足够应付很多事情了。长工呢？这才是徐木最关心的问题。这几日都辛苦了一些，该有三十把了。奈何人数太少，徐木最终的打算是白把长工的。陈胜去把庄里的人都喊来，剩下的都是上了年纪的，还有那些村妇也要喊，要喊。”拾起一把长弓，徐木脸色凝重。若是真要困在庄里，没法去河州，那只能想法子，先把庄子护住。不多时，中间的空地之前，除了那三个书生之外，热热闹闹的站满了人。人群里，不乏老人与村妇，连几个孩童都跟着一起来了，脆生生的抱着自家娘亲的手。列位也该听说了，庄子外头的情况很不好，每天都有人死。徐木顿了顿，从不少人的眼睛里都看出了一种畏惧的眼色，不仅是畏惧死亡，还有一种对于未来生活的畏惧。本东家有个打算，自今日起。庄子里的每一人都要帮着护庄，山匪来了打山匪，狼来了打狼，父母年迈，孩子尚小，我得要活下去，只能依仗自己的双手。每人上前几步，领一把长弓，人群唯唯诺诺的不敢动，最后还是喜娘打了头，走上前拾了一把长弓。不多时，越来越多的人跟着动作，三十余把长弓，眨眼间只剩下几把。东家
，这长弓太长了，他们如何能拉得起？我自然知道。徐木没有任何意外。事实上，这些长弓已经是缩短了不少高度，大概一米七八左右，但按照长弓真正的高度。至少要达到两米多的，我教列位起弦，先分出十人，等候一旁，双手抱弓，哪里有这等开弓的手法？陈胜几人抽了抽嘴巴，都双手抱弓了，还要怎么起弦？弯腰，在场中近乎十余人，包括村妇和几个老弱男子，都慌不迭的抱弓弯腰。徐徐兄，我腰断了的，我做幕僚军师如何？尤文才喘着大气，抱着长弓哀求开口，为了不被赶出庄子，他跟着扛了几天木头，差点把老腰累断了。司虎把这人扔出去，徐木刚吐出一句，原本喋喋不休的尤文才吓得急忙缩回身子，紧紧把长弓抱住，弯了腰便踏出一腿，踏住弓弦，直腰起弦，呼呼，十个妇人纷纷挺直了身子，高抬起手，奋力将长弓之弦张到最大。另一组的人接过长弓，等在一边的另外十人急忙走前两步，小心接过了张开弦的长弓，不过力道有些小，大多握得歪歪扭扭的。这样的开弓手法让陈胜这些大汉都是一脸激动，即便是两人一组。整个庄子的射弓手也会添加不少。陈胜，今日起，让他们莫要练小弓了，全部练长弓。若是时间富余，徐木巴不得一步一步来。但现在留给徐家庄的时间已经越来越少，他们在做甚呢？坐在木屋前，汪云看了一眼手里的粗碗，只捡了一些鱼肉来吃，剩下的糊糊，看了让人有些作呕，索性便扔到了一边练功。小书生同样捧着粗碗，逼自己吃了两口后，瞬间脸色发青，全吐出来后，方才大口大口的喘着粗气。我等在城里，日日清管快活。哪里会是这些狗食？那是你们，我可没去。小书生抹着嘴，抬起头来，好奇的看着夜色中那个指挥着庄人的身影。范谷，你说这位徐方主是个怎样的人？有些过人之处。我以前跟着叔父收租，也去过不少庄子，从未见过这么奇怪的。奇怪，寻常庄子遇着山匪都要吓得逃命的，哪里还敢打什么山匪？所以呢，小书生杵着脸，所以我们仨跟着他，或许会安全许多。小书生努了努嘴，他还比得过城里的官差不成？若是望州城解封了，不管如何，我们还是要回到城里去。那个望州的狗府官。再敢把我随便推出去，我让我爹斩了他！范谷和汪云脸色一惊，慌不迭的在旁陪笑，去告诉姓徐的：“谷奶奶身子热了，现在要沐浴。”小书生刚大咧咧的喊完，忽然又觉得不对，本公子要喜香啊！范谷急忙屁颠颠的跑了出去。那个徐方主，小婉身子先前就脏了的，还请劳烦备些热水，有猪灵膏就更好了。猪灵是妇人沐浴最喜欢用的清洗药膏，寻常百姓大多只用皂角一类的廉价物。徐木烦闷的慌，冷水自便，热水五两银子。范谷微微不悦，从怀里摸了五两。丢在徐木手里，才转身离去。五两银子，小叔生气的跳脚。先前我就打听过了，这徐方主以前就是个棍夫，果然烂心肠烂肝的家伙。天晚风凉，徐木不知觉打了个喷嚏，回过头，发现木屋之前那个小叔生又一脸气鼓鼓的朝他看过来。怔了怔，徐木从怀里摸出匕首，还未多晃几下，小叔生又吓得脸色发白，连着撞翻了两个柴垛，方才跑入了屋子。东家有猪灵的。喜娘抹了抹额头，从旁取出一盒小物，先前周洛从外头拾的，我都忘了讲。我给那位公子送过去，我去吧。徐木伸手接过，前几日发生的事情还历历在目。他担心喜娘去了又要受辱，连排木屋前，汪云和范谷两人不知去了何处，只遇一扇虚掩的木门，拿着猪铃。徐木有些百无聊赖，这都跟逃亡没两样了。一个七尺男儿，还要顾虑妆容，洗什么猪铃热水澡？走前几步，徐木便听见了泼水的声音，一张遮起来的麻布被他用手一掀，居然一下子掉了下来。麻布一掉，前方的木盆，那位小书生的赤条背影便出现在了眼前。范谷。你进来作甚？李大碗，是我。徐木将朱玲放下，语气样样：“你这辈都跟抹了粉一样。”出去。小书生刚扭过头，脸颊涌上红晕，恶狠狠瞪了过来，眼睛里似乎还掺着泪珠。男子如何会有这般的媚态？徐木愣了愣，他突然明白了一件事情：面前的小书生并非是什么娘娘腔，而分明就是一个小姑娘。出去，我杀了你！徐木如梦方醒，急忙便往外走。走了有上百步，才有些狼狈的坐在木凳上。徐郎，你怎么了？没事徐木脸色愁苦，若知道李大碗是个姑娘，他早该让着的。徐郎，你四是不舒服，奴家去给你泡碗热汤。去吧。徐木语气轻柔，估计在这个世界上，江采薇是最关心他的人了。待江采薇走远，徐木才面色古怪，抬起头往前看去。不知何时，李大碗已经走出屋头，看着徐木，一脸的咬牙切齿。徐木敢笃定，但凡多几个打手，李大碗都会喊打喊杀的冲过来，揉了揉脑袋，他匆匆起了身，往九方方向走去。君子必祸，无可厚非。蒸馏好的私酒没法送去望州，此刻已经攒了两三百坛，堆满了整个九方。东家还要不要再酿？一个村妇见到徐木走来，急忙小声开口：“还有多少粮食？米粮三百多斤，杂粮八百多斤，先不酿了。”徐木叹着气，事到突然崩坏，他的私酒生意一下子停了周转。左右两三百坛是完全足够下一批送货的私酒，倒不如留下粮食以备不时之需。先把粮食用干草压好，再需要酿的话，本东家会告诉诸位。真有那一天，庄子无了去路，那么粮食便是重中之重。陈胜，小马场那边怎么样？东
。按着周洛的想法，小马场里的马不仅是用来驮货了，还能用来冲锋杀敌。东家，外头有人叩门。徐木惊了惊，急步走上箭楼，俯视下去，发现在庄门之外，约有十几个人影半跪在泥地里，哭哭啼啼。木根，莫不是苦民？若真是苦民，没入庄子里也无妨，粮食还有多。再者。以后还能作为庄民帮着护庄，但面前的这些徐木敢打赌，并非是什么良善苦民，而是一帮妄图抢庄的乱民。为首的大汉即便还跪着，但两边的衣袖上染满了血迹，腰带下还别着一根裹着石皮的短棍。还有孩子，徐木冷着脸，那些跟着跪地的孩子，不过是让人同情心泛滥的武器。徐兄，他们可怜的，我身为读书人看不过眼了。天知道尤文才抽什么风，这时候还拿这等事情做文章，别开庄门。徐木冷喝，刚走到门前的尤文才瞬间被陈胜一脚踢翻，在泥地里嚎啕了好一会，才哭哭啼啼地爬起了身子。徐木抬起头，目光看向林路后的密林，那些潜伏着的人影已经有不少露出了头，各自拿着武器，眼里闪着凶光。呼呼，不知谁打了声响哨，一时间跪在庄外的十几个人影匆匆忙忙起了身，与树林里冲出的上百人。汇聚成一大帮，继续往下一个庄子走去。徐木松了口气，若是大意一些，让这上百人入了庄子，定然凶多吉少。今日起，不管是谁要开庄门，都要经过本东家的同意，否则一律赶出庄子。在下方的尤文才听得脸色凄凄，刚才他哪里想这么多？实则他只是想装一回老好人。陈胜带人打几条长木，把庄门抵住。匆忙间，又是一轮夜色暗下。徐木不敢大意，这段时间随着难民围城，整个望州越来越乱。即便是夜晚了。还偶尔听得见过路人的惨叫，以及一声接一声的怒吼。东家又来了一帮抠门的。陈胜咬着牙，脸色充满了紧张。别理，哐啷，有火油罐扔在木墙上，滋滋的起了火势，把火势抹了。徐木皱了皱眉，抬了手后，司虎和另外一个赶马夫匆忙扛起木墙后的两根长木往上一提，一张裹着水渍的巨大幔布立即往下一抹，将火势瞬间抹熄。不多时，庄子外的世界很快又安静下去。徐坊主，不管怎么样，你必须送我们回望州。小书生带着人目光不善的走来。徐木惊奇地发现，尤文才这家伙不知什么时候已经成了三个书生的跟班，陪笑在一旁，不断冲着徐木说好话。徐兄，这三位都是读书人吗？算是我的书友，给我一个面。徐木并未看尤文才扮演，如果有可能，他巴不得早一点把这三个烫手山芋丢出去，免得自个被烫死。这几日我会留意打听，只要望州的难民一松，我会马上送你们过去。小书生还是样样不乐，他生气，他恼怒，却又无计可施。我不管，三日之内我必须要回望州，这么急做甚？徐木皱起眉头，小书生咬牙切齿：“徐坊主莫非不知，这庄子里有灯徒子，迟早要烂心肠烂肝的。”徐木怔了怔，实在懒得再尬聊下去，转身便往后走。左右有了机会，把这三人打发走就是。陈胜长弓练得怎么样了？已经熟悉许多了，但准头还是有些差。走来的陈胜急忙开口：“先把开弓的手段练好。”长弓最主要的，并非是准偷，毕竟不像小型弓用来瞄准，真正的作用是用来抛射的。徐木已经有些等不及，若是人手足够，一百把长弓从庄里抛射出去，该是何等壮观的景象！东家，望州城里传来消息，围城的难民已经退了许多。周洛骑在一匹老马上，急匆匆地奔袭而回。这个消息不仅是徐木，连着那位三位书生都喜得眉开眼笑。沿途呢？沿途似乎少了许多人，那些吃大户的乱民。知道望州城脱困，一下子跑了许多。徐坊主，你听到了没？小书生神情欢喜，快些，最好马上动身，送我们去望州城。徐木沉了沉脸色，前方有吴军报传回。东家，这哪能知道？难民围城是小，但北狄人打来望州，才是真正的大祸临头。徐坊主，快些套马，我要马上去望州，再等两日。徐木转身就走。若是望州脱困，也不在乎这两日的时间；反之，若是消息有误，去得太早，反而会陷入凶险。徐坊主，你什么意思？我衣服没换洗的了，你懂吗？小书生叉着腰，涨红了脸。我的意思是，你留在庄子会更安全。酿酒徒，你这是囚禁。大纪律令，胆敢囚禁官眷，流放苦地三千里。官眷，徐木顿了顿，古怪的回头。小书生匆忙捂着嘴，气鼓鼓的往后走去。李大碗，你说清楚啊！呸，我叫李小碗，有五匹犯了几？小马场边，陈胜声音黯然，打了半辈子马鞭，对于马，他掺杂着更多的感情。东家，我猜的话，应当是前些时间，庄外死的人太多，脏了西河，一马的水。又并非是烧热的，按着徐木的吩咐，近段时间庄子里的人喝水都是必须烧开的，这样一来，很大程度上会杀死细菌。但豢养的马便不一样了，依然是饮用普通井水。徐木抬起头，看着小马场里五匹奄奄一息的马，在其中还有三匹从外牵来的烈马，若是死了，当真很可惜。东家问过庄里人了，都莫有办法。徐木有心去试一试，但在上一世，他买个痔疮膏，还要问外服和内服的区别，想想还是算了，只能入城去请兽医。徐木沉着脸，说实话。眼下是必要要去一趟望州，不仅是兽医的事情，三个书生的事情，另外
，他需要迫切打探到前线的消息，以做准备。若真是望州城守不住，那便只能迁徙庄子，把那些庄民先带到河州，再做打算。离着田松送来三个书生，来来去去的，已经过了将近一个月。酒坊里的私酒卖不出去，庄子也加固道，如同小堡垒，一般是时候要该出去一趟了。陈胜，庄子里的事情便先交给你，我出去之后，不管是谁，都不要开庄门。山匪若是还来，切记要小心行事。东家晓得了。陈胜郑重其事的回答。司虎，去把那三个祖宗喊过来。三个祖宗即是日日夜夜嚷着要回望州的书生。周洛，看一下风。不多时，在见楼上的周洛便冷静回了话。东家，外头并无人，连鸟都不多一只。吐出口气，徐牧取了把长弓，带上司虎，准备套车出庄。司虎，取五十坛酒，若是能入望州城最好，不能入的话，五十坛私酒，损失也不会太大，全当是帮衬了。带三个书生欢天喜地的跑来。日头已经高挂在头顶，准备完毕，徐牧刚要往前，突然又想起了什么。果不其然，回头看的时候，发现小碧妻江采薇正立在庄子边上，一脸担忧的看向他。无事，我去了便回。若是遇着危险，我会让司虎掉头的。江采薇不说话，拿起一件缝补过的袍甲，静静的帮徐牧穿上。徐牧记得，这袍甲是打山匪的时候摸的，由于太烂，都打算要丢了。哪里想到，居然被江采薇捡了回来，又重新缝补好。密密麻麻的真文覆盖了整件袍甲。奴家读过一些书，知道狼远行。切不祖的道理，并非要拦着徐郎，只是希望徐郎此去务必万事小心。庄里的事情，偌大的家业，奴家会替你好生守着，不需要守，出了事情便跑到山上躲起来。江采薇垂下头，似是答应了，又似是不答应。最后，他走前几步，第一次不顾修薄的脸面，紧紧将徐牧抱住。徐牧沉默了会，也拥紧他的身子。第一次，他心里有了异样的感觉，很奇怪的感觉，就好像三伏天的天气，喝了冰冻的老酸梅汁，整颗心都要化开。半晌后，徐牧才不舍得松了手，将长弓挎在背上。冷静地往前踏去，那件缝补好的白色袍甲，在阳光的照耀下，映出寸寸白亮的光泽。上马，养好伤的周尊以及本家周洛两人纷纷跨上一匹烈马，三个小书生也匆匆忙忙爬上了马车。司虎驾车，司虎扬起马鞭，噼啪一声抽下，马车循着林道往望州城的方向缓缓驶去。周洛的信息并没有错，此时在官路上几乎人迹罕见，偶尔有骑马的行路人，谨慎地看了几眼之后，便又匆匆勒马跑开。不知多久。远处的地平线上，已经隐隐看得见望州城的轮廓，喜得三个书生在马车厢里闹腾起来。徐坊主入了望州，咱们的恩怨既往不咎，那二百两也可相赠与你。李小婉豪气说道：“那我要谢天谢地了。”在徐牧看来，这是一件双赢的事情。三个书生要回城，他要摆脱这三个祖宗，简直一石二鸟。我已经想清楚了，等入了望州城，便先去舒舒服服洗个花瓣澡，洗完澡便去揪着狗府官打一顿。李小婉语气兴奋：“我要和王兄先去办一些事情。”范古脸色变得古怪起来：“呸，是去清馆吧？”哈哈。我等皆是读书人，实色性也。徐牧懒得听这三个祖宗的废话，反而是越发不敢掉以轻心。几十万难民浩浩荡荡，可不是说退就退的，不到五里了。徐牧松了口气，看来事情远没有到太糟糕的地步，说不定北面的定边八营也已经把敌人打退了。大计屹立如山啊,啊！这时，在最前的周洛胯下的老马猛然间一声惨嘶，徐牧惊得抬头，发现周洛刚好整个人重重翻落。东家有木吉离，快跑！周洛艰难撑起身子，一声怒吼：“木吉离是伤马蹄的恶法。”但凡有马践踏而过，非死即伤。司虎，换个方向跑，快催马！司虎闻声，急忙高高扬起马鞭，重重抽下去。在前方，周尊也把周洛拉了起来，两人共骑一匹，匆匆往前奔袭。不多时，四周围的密林中响起了阵阵怒吼的叫嚣，漫山遍野的数不清的难民疯狂冲了出来，跑得快些的已经用手攀住了马车厢，用柴棍敲手。徐牧回头怒喊：“早在马车里，为了预防不测，徐牧特地留了几根坚实的柴棍。可怜三个书生，吓得动都不敢动。范谷和汪云两人更是缩成一团，抱着头瑟瑟发抖。李小婉，这些人要是把你拖走，我也救你不得。你趁早别做黄花大闺女了。”小书生李小婉一听，高八度的哭叫起来，胡乱捡了根柴棍，便乱打下去。几个攀着马车的难民瞬间吃痛松手，摔入了滚滚泥尘之中。直至天色昏黄，徐牧一行人才绕开难民，狼狈地奔袭到了望州城下。庆幸是迎兵接防，城门附近的难民已经被一身袍甲的迎兵削清殆尽。开，开城门！徐牧还没开口，马车后的李小婉已经带着哭腔，高声喊了起来。在奔逃的一路上，他所见到的惨象，足以让他几个日夜不敢闭眼睡觉。死了很多人，无头的、断肢的、被刨腹的、掉在树上的、趴在溪河里的。他生于官宦世家，自小看到的都是富贵人的生活，哪里见过这等光景？开城门啊！范谷和汪云也急声大喊，比起李小婉的表现，他们更加不堪。范谷还好些，汪云已经吓得裤裆都湿了。徐牧沉默地坐在马车上，旁边共乘一骑的周尊、周洛也尽是一脸担忧的神情。若是无法入城，天色晚了，又赶不回庄子，荒山野外会极度危险。三四队守城的迎兵满脸肃杀，领头的都尉举着火把，冷冷走近之后，面色越发的沉。哪儿来的人？四通路老马场。
。徐牧语气冷静，若是面前的都尉多一些，指不定就要把他们赶走。可知望州有灾。此时入城作甚？找府官，我乃是官眷。李小婉抢声道。徐牧暗骂了句白痴。果不其然，无法拿出官眷公正的李小婉，在机队迎兵的冷视下。吓得急忙缩回马车里。关爷儿，徐牧堆上笑脸，急忙下了马车，心疼的将小半袋银子塞到都尉手里。关爷，我是四通路小酒坊的东家，你瞧着我马车上的酒，这生意要是再不开，庄里人得饿死了。都尉接过银子，抛了几下之后，脸色稍稍缓了下来，但又检查了一遍私酒，确认无问题之时，才面无表情的点头。入城小心些，莫要乱搅事情，务必记得，需尽快出城。关爷放心，入吧。徐牧松了口气。让司虎缓缓驾起马车，驶过护城河上的悬索桥，一行人总算有惊无险的入了望州。这些迎兵真不讲理！李小婉还在生气，喋喋不休了一阵，又突然想起什么：“喂，徐房主，先去官方那边。”我正是这么想。徐牧干脆利落的点头。一想到这三个祖宗马上要剥离关系，他就忍不住的很开心。牧歌都无人了，马车驶过斑驳的石板路，不同于往日，原本的繁华的闹市街一下子变得空落落起来。要知道，以前在望州的时候。即便是深夜了，都会有不少小摊贩支起摊儿，卖些煮面以及杂粮糊糊。现在什么都没有了。举目之下，死寂的可怕。偶尔有酗酒的老酒鬼趴在冰凉的石板上，发出撕裂胸膛的咳嗽声。才黄昏天，连巡街的官差都不见了。周尊颤声吐出一句：“徐牧面色发沉，不敢再耽误，让司虎催了马，继续往官方的方向奔去。”可惜到了官方面前的景象，让徐牧更是失望。偌大的望州官方，此刻。只剩下当初那位陆地气的老官差，正抱着一盏油脂灯笼，坐在官房前的椅子上，似是睡着，又似是垂头不想言语。马车停下，一行人匆匆走下来。前辈，徐牧犹豫了下，走近两步，躬身抱拳，连着喊了三声，老官差才迷迷糊糊的睁了眼，举手抹去眼里的浊泪。列位，老官差嘶哑开口，没说完半句，便将目光定格在徐牧身上。我记得你，老马场小东家，先前是个棍夫。我想想，你叫牧牧前辈，徐牧，哈，记起了。四是来了人，老官差难得欢喜一场。起了身，佝偻身子，打着油脂灯笼，把人往官方里迎去。后头的李小婉刚要急声发问，被徐牧眼神一瞪，活生生把话憋了回去：“前辈，怎地不见官差了？关头田松，还有我相熟的，无人了，都无人了。前些天便出城了的，这些个吃黄凤的，都是不掉卵的货。府官呢？还有许多官城。”李小婉终究忍不住，小声开口：“都走了的，整个望州城现在被迎兵街坊了，城里大户也都走光了的。”即便穷些的人也不敢留在城里，吓得都跑了出去。那前辈为何不出城？老官差停下脚步，回过头，脸庞在灯笼的映照下显得有些悲壮起来。我自十七岁起便在官方敲章，每月半钱银子，涨到了八钱。天亮了便坐着开方，天暮了便点灯笼官方。嘿嘿，清水桥的石板我数过的，曾踏坏了十七块。城东的闸楼下我贴过的官榜至少有上千张。清馆的老鸨子我爱了八个，我走不得了。老官差喘了口气，显得越发步履蹒跚。徐牧急忙上前。扶住老官差的身子。那一年我二十有四，有北狄人绕过庸关，欺我望州吴军，我一个生气啊，便提了坡刀，跟着大家伙一起去打了，杀的北狄狗掉头就跑。后来，后来大忌就打不过了。老官差脸色痛苦，老秀才没风之时，便时常与我说，大忌打不过北狄，打不过了，是因为我等几人的心中早已经没有了长城。徐牧尽抹力，后头的三个书生以及司虎等人也皆不敢多言。且且入方吧。老官差重新迈步。倔强地拒绝了徐牧的扶持，依然走得踉踉跄跄。那把别着的坡刀，也如同他的年纪，生锈的没有了刀锋。且住一夜，明日便出城吧，差不多了，差不多整个望州城的人都要跑完了。多谢前辈。徐牧认真拱手，小棍夫，田松与我说过，你好似打赢了山匪。啧啧，我大计多几个像你这般的好汉，又何愁边关不稳？老官差摇摇晃晃，打着油脂灯笼，转身往外走。我虽老了些，但尚能抽刀杀敌。今夜。老夫便不官方了。徐牧侧过头，刚好李小婉也看过来，两人同一时间都是一声重重的无奈叹息。天色微亮，徐牧已经等不及，辞别老官差后，便驾上马车，匆匆往富贵酒楼方向而去。让徐牧吃惊的是，都这等时候了，周福居然还没有离开望州。富贵酒楼前，周福正一脸紧张的催促着几个走堂小厮，匆匆往马车上搬动物件。徐徐坊主，待看到徐牧，周福整个人吃了一惊，他是没有想到，都这时候了，徐牧还进城，你还来作甚？哎呀！你怎的还不迁去内城？毕竟是相熟，而且也喜欢徐牧这种后起之秀。他还指望着徐牧大难不死，日后再寻找机会继续合作呢。你不会来送死酒吧？不敢耽误周掌柜，你犯浑吗？周福有些生气，匆匆从怀里摸了一袋银子，又让人把五十坛私酒搬上了车。徐坊主，快些迁去内城吧。这几日迎兵清剿了去河州的路，再晚一些，可什么都来不及了。速去速去！若非是家里那口大病，不宜颠簸。我早些时候便出城了。见着周福的模样，徐牧也不敢再耽误，让司虎驾起马车，又喊了周尊两兄弟，匆匆往城门处走。徐方主，马车厢后，李小婉欲言又止。我们三个怎么办？徐牧语气发沉，只有两个选择：第一，去和那些迎兵说清楚，让他们保护你
，我身上没有公证，识得我身份的只有那位狗府官。李小婉声音发颤，哪里想到再寻常不过的一次出游会碰到这么多的事情。徐木皱皱眉头，面前的三个祖宗估计暂时是甩不掉了，把这些人交给迎宾，战事将至，下场可能会有些凄凉。先回庄子，徐木叹出一口气，回了庄子。若是真没法子，便一起去河州。到了河州再想办法。从河州迁去内城，至少还有几千里的路程，何其艰难！这也是为什么不能带着太多人的缘故。徐坊主，你们别乱动，某家去送些银子。先头的马车上，周福战战兢兢地下了车，摸出一袋银子往前走去。两队迎宾转了身，为首的都尉已经眯起了眼睛。官爷，行个方便，好说的。都尉急忙伸手往银袋抓去，即便动作粗暴，但依然让徐木松了口气。只要收了银子。那么出城的事情便再无问题。周福回了身，难得冲徐木露出了笑脸。徐木也点点头，侧过目光，神情蓦地一惊。在离这城门不远，十几个竹篾编成的箩筐里，盛满了长着腮胡的人头，鲜血从筐底下汩汩流出，渗满了附近的地板。这大抵是那些难民的人头。至于原因，则更加简单：大祭军律腐败，这些长满腮胡的人头极有可能是用来冒充军功的。毕竟北面的敌人大多喜欢留着腮胡。艰难地回过脸色，徐木继续往前看去。庆幸周福的银子起了作用，两队营军也缓缓让开了队列。速去吧，到了河州，列位都安全。站在城门前，周福一脸欢喜，但话还没说完，瞬间一声极其闷重的牛角长号响彻了整座城。正在刨蹄的几匹马也惊得不断嘶声高喊：“怎么回事？”周福立在城门前，只有十几步的路程了，却偏偏只能眼看着两扇古朴的巨大城门轰隆隆的关闭。徐木在马车上站起了身子，一股冰冷的感觉瞬间蔓延全身。难民围城，无关人等速速退开。无关人等还不速退，两队迎兵迅速变了脸，握着长戟，怒喊着把周福往回赶。周福还想要再说两句，还没开口，便被一个迎兵踹翻。周掌柜，先上车。徐木几步走前，把周福一把扶起。徐坊主，这这城门关了，我们如何出去？出不去了。四是为了印证徐木的话，不多时，隔着巨大的城墙，便听得见一声声暴雷般的怒吼，难民又围过来了。该死！一行人再也顾不得，急匆匆调转马车，往富贵酒楼的方向而去。徐坊主。这好生奇怪，难民怎地又围城了？我也不知。徐木垂下头，遥想起那一个个盛满人头的箩筐，迎军与难民，即便都是祭人，估计都要不死不休了。先去酒楼，说不定过了一日，难民就退了。周福的声音似是在宽慰众人，又似是自个在强词夺理。难民围城一两日的光景，根本不会退去。几列马车沿途而过，徐木看见那些没来得及出城的人，脸色都带着仓皇。多的是各种拖家带口的惨状，战战兢兢的扛着包袱，牵着孩子，搀着老人，惊恐的缩在街道两边。若是再拖，恐敌人打来。周福苦涩的吐出一句：“徐坊主有所不知，我昨日还收到了消息，定边八营已经被北敌人打烂了四个，烂了四个。”徐木大吃一惊，先前田松去庄子的时候说被打烂了两个，他还以为田松是在吓他，应当无错。我有个朋友，恰好是边关那边的一城，若是望州能守得住，某家才不想丢掉这偌大的酒楼生意。吴元军吗？那便不知了。以往北敌人破了城，都要烧杀抢掠一番，所以很多人都怕得逃出城了。徐坊主，如今之计，只能先待在城里，再看时机了。后有难民，前有敌人，整个望州城已经是进退两难了。徐牧也不敢指望那三千营军能有什么作为，都敢用人头冒领军功了，还能奋勇杀敌不成？把银子拿来。正当徐牧想着，这时一声怒骂响了起来，他抬头看去。发现居然是两个棍夫，正提着哨棍趁乱打劫。一位小妇人不肯就范，被其中一个棍夫举起了哨棍，重重砸了下去。骨头断裂的声音让徐木听了，只觉得耳朵刺疼。司虎早已经按耐不住的司虎跳下马车，三个招式不到，便将两个棍夫打翻在地。徐坊主，不可再耽误，快走，快走！周福惊得大喊。望州城里没有了官差巡街，除狗棍夫便如同倾巢而出的饿狼。徐坊主，我还听说了一件事情。马车上，周福似乎想起了什么。战战兢兢地转过头，马马拐子还留在城里没走，马拐子还在城里。这个消息无异于给了徐木当头一棒。如马拐子这种人，如今的光景之下，只怕会更加无所顾忌。东家九九楼被砸了。几列马车临近九楼的时候，一个随行的走堂小厮颤声开口。徐木抬头一看，果不其然，似是为了劫抢精致奢华的富贵酒楼。没到一会儿的功夫，被那些出不了城的人瞬间打碎了大门，汹涌而入。周福沉着脸。原想喊着人去收拾一番，但终归是顾及了家人，调转了马车头，继续往前行去。徐坊主，我们现在去了。徐木也有些犹豫，这样的光景之下，整个望州都乱了套。再者，还有马拐子这些人在暗处，仿佛在哪里都不安全。徐坊主，不如去官方如何？马车厢里，李小婉颤声说道：“也只能如此了。至少，那位看方的老官差是一个不错的人。”几列马车在经过半天时间的无用之功后，只能重新返回官方，暂时避祸。老官差见着徐木等人去而复返，并无半分生气。反而是欢喜的开了方门，把人迎了进去。前辈打搅了，莫说这些，且休息好，说不定过多两日，那些难民就退了的。我去给列位拿些水袋。一旁的周福恭敬的抱拳施礼。徐木抬起头，目测了一下
。如今他们一行人加在一起也不过十几个人，还要另外剔除周福的正妻、两房小妾。这些小厮都跟了我几年时间，可以信任。似乎看出了徐木的担忧，周福急忙开口：“周掌柜，这样如何？将人手分为三批，轮流值夜，无问题。”某家听说徐方主是打赢了山匪的人，不知为何，周福对于面前的徐木放心的很，不会担心徐木会突然下手抢他的银子夫人。我估计这望州城还要闹上几天。徐木脸色很不好，去路隔绝，又没有手机之类的通讯。九方庄子的那边的情况，他很担心。细算的话，如今在场的共有十个男丁，只能拾一些武器用以自保。周福没有意见，刚做生意那会，他也是带棍斗殴的主。徐徐方主，我等是读书人。范谷和汪云两个缩在墙角里，难得颤着声音吐出一句。李小婉在旁咬着嘴唇，一时不知想着什么，半晌才生气的开了口：“范谷、汪云，你们二人也拾武器。”范谷、汪云面色一顿，瞬间惊惊乍乍的要解释：“我讲的，听不听？若不听，我回去了，便告诉我爹。”范谷、汪云两个瞬间没了脾气，只得跌跌撞撞的起身走去，和几个小厮并列。徐木转过头，有些好奇的看着李小婉：“姑娘还算是好姑娘，只是脾气臭了些。看什么？登徒子。”徐木白了一眼，索性扭回了头。木木老官差揉着头，似是又想起了什么，趔趄的走了回来。前辈，我叫徐木，我记得了，记起来了。你们随我走几步。外头啊，闹得越来越凶。刚才有个花娘来求救，未走到拐角便被一个棍夫拖了去。嘿，那一年我二十有四，厉害的很。若是有人敢气我，我要拔刀的。一行人跟在老官差后面，拐入官方深处，停在一间锁了铁门的仓房前。老官差哆哆嗦嗦地摸出管池，将铁门“叽呀”一声打开。不多时，仓房里的景象让在场的人都顿时惊住。这是一间器房，虽然有些陈旧，但密密麻麻地布满了武器，有环手刀、马刀、长剑、铁弓、手弩。连虎牌盾都搁着两张，每人取一件。老官差摇摇晃晃，来日望州安定了，再还来官方。徐木和周福面面相觑一眼后，各自点了点头。现在这等时候，他们确实需要武器护身。普通的棍棒之类，威慑的作用已经不大了。犹豫了下，徐木选了一把长剑，司虎则选了一把长马刀，附在背上，衬合着铁塔般的身子，显得愈加不凡。周福同样选了把剑，余下的人也各自选好了武器。让徐木无语的是，李小婉居然背着一面虎牌盾，吃力的走了出来。这虎牌盾的覆盖面。都足够遮完他整个小身子了。看什么？李小婉红着脸，姑奶奶不会打架，还不能用盾牌保护自己吗？可以。面前，老官差已经认真锁上了铁门，依旧是踉踉跄跄的身子，领着众人往前走去。木木前辈，我叫徐木，徐木不厌其烦的拱手啊，我又记得了，你们且去睡觉，我等会便帮你们值夜。前辈，这如何使得？我乃大祭官差，自然要保护百姓。老官差脸色又兴奋起来，我跟你们讲，那一年我二十有四，手提一把泼刀，杀退了北狄狗的围城。徐木听得心头发涩，整个望州城里能留到最后的官儿，居然是这位连走路都趔趄的老官差。司虎，你先带着两个人去外面值夜，若是前辈困了，记得寻条被褥盖上。木根儿放心，也不知是不是故意，司虎便点了范谷、汪云两个书生，跟在老官差后往外头走去。周掌柜，先休息吧。哎，这等世道，生无所生，死无所死啊！徐木沉默着坐下，将官方里的油灯微微碾弱了一些，再回头去看时，发现墙角落里的李小婉已经抱着那面虎牌盾，缩着身子酣睡起来。夜静天明，闹腾了一夜的望州城终于稍稍安静了些。东家，我见着了。周尊从外疾步走入，声音带着惊怒。马拐子带着二三十个棍夫沿街去抢人抢钱，现在都敢动刀杀人了。先前在官方前街说不过两句，便一刀将人捅死，怎么办？徐木冷着脸，以往在望州城里，只有入了夜巡街的官差少了，这些刍狗棍夫才会出来闹腾一阵。现在倒好，由于难民围城，官差离开。马拐子这帮人已经彻底放开手脚，无法无天了。木根儿，还有一件事情，那位老官差昨夜去追几个闹事的棍夫，被敲着了脑袋，现在还晕着。徐木神色一惊，急忙让人把老官差扶入里间，发现额头之上已经歪歪扭扭的绕了一圈麻布，隐隐渗着血迹。徐房主，无事，没敲到脑花，不过是年老体衰，一下子受不住了。周福细看之后，笃定开口：“周尊，把人都喊回来，把官方外面的门关上。”徐木沉下脸庞，这等时候。还是避开马拐子会稳妥一些。徐方主，我马车上还带着不少干粮，若是没法的话，我们只能在这里暂避几天。徐木点点头，说是暂避几天，但实际上徐木算着日子，至少已经过了六七天，城门依旧没开，官方外趁火打劫的闹腾也依旧没有消去。即便是有洁癖的李小婉也顾不得了，每日顶着两个黑肿的眼睛，不断攀上官房的院子头，期盼着难民快些退去。庄子里的病马要死了的。司虎叹着气。也不知喜娘今天会做些什么好吃的。我那小嫂子有没有烤了鱼？比起司虎，徐木的心头更是牵挂。这两日，江采薇那抹单薄的身影总是在眼前若隐若现。幸好在入城之时，整个徐家庄已经像个小堡垒一样，只要陈胜不犯傻，应当是不会有太大问题。东家，马拐子发现我等了。周尊从外面急急跑入，泼刀已经出鞘，紧紧握在手中。昨夜有几个棍夫追人，追到官方附近，发现了官方里的灯光。徐木皱起眉头，说实话。他现在
，即便是其他人，马拐子一样不会放过。周尊周洛，你二人爬上瓦顶，若打起来，便马上射攻。周尊周洛当初在挑武器的时候，极聪明的，各选了一把铁弓挂在身上。木根儿，那我呢？司虎摘下斩马刀，瓮声瓮气，你去取马。其余的人吊着卵的也请一起出去。官方里还有诸如周福家眷、李小婉这些女子，若是被马拐子带人闯入，下场会很惨。咚！周福走得最快，冷静抬手将官方大门推开。徐木抬起头，冷冷看向前方，如周尊所言，确实是马拐子来了。身后还跟着二三十个打扮各异的棍夫，有的赤着上身，有的披了女子的凤袍，有的抢了戏园子的青衣，还有的居然穿着营军的袍甲，各自的手上大多握着铁制的刀剑。马拐子瘸着腿坐在一架马车上。歪歪扭扭的戴着一顶富贵瓜皮帽，腰下的位置至少别了四五柄宝剑。一个涂了满脸红胭脂的姑娘，明明又惊又怕，却堆出一副讨喜的笑容，如一条花蛇般缠住马拐子的身体。徐木认得出来，这姑娘便是先前张家富商的千金，原主人当时多喝了几杯酒，只调戏了两句便被当场打死。现在呢，却做了马拐子的禁丸。木哥，马拐子转了头，脸庞涌上病态的疯狂，眼色里的惊喜几乎要溢出了眼眶。木哥啊！哈哈哈，马拐子哆嗦着身子，那位张家千金立即惊慌失措地跳下马车，将娇弱的身子匍匐在地，让马拐子拖着瘸腿踏过后背，缓缓走了下来。木根儿，你见着了，爷现在就跟那皇帝一般。马拐子抬起手，两条手臂上满是缠绕的珠光宝器。再见到木根儿，爷是高兴的，爷早就讲过，三刀六洞你逃不脱。疯子，徐木冷冷吐出二字。木根儿生气了，木根儿生气了，列位列位，咱们把木根儿抓了，放到蒸笼里蒸熟，再抛到城外，让难民嚼了，如何？马拐子身后二三十人。不断发出病态的叫嚣声，司虎、徐木咬着牙，瞬间一齐跨着烈马的人影从官方里疾奔而出。未等进阶的两个棍斧动作，便被司虎的长马刀一切割烂了身子，嚎啕着往后退去。退了几步，便摔死在地板上。剁了他们，把木根剁了蒸了。马拐子尖声大叫，二三十个楚狗棍夫如同疯子一般，不要命的挥动着手里武器，叫嚣着冲来。等在瓦顶上的周尊周洛冷冷抬起了铁弓，将跑得最前的两个棍夫射倒下来。司虎挥舞着长马刀，如入无人之境。按照徐木蛟的法子，奔袭一轮，迂回一轮，长刀所向，竟是血珠迸溅。杀木根，徐木拔出长剑，沉着脸色，避开一个棍夫的刀劈后，随即长剑刺出，戳烂了那位棍夫的肩膀，血珠迸溅，泼红了他的脸。待抹了好几下，在睁开眼睛之时，面前已经是一片血淋淋的世界，血色的城墙，血色的街路，血色的人影。还有血色的天空，他缓缓扬起剑，怒指着马拐子的方向。马拐子惊了惊，在以前，他从未见过徐木这等模样，如同讨命的厉鬼一般。他拖着瘸腿慌忙退后，却不慎一下撞到了马车。木崽子，三刀六洞，你逃不脱，你逃不脱的。爷在望州城里便是皇帝老子。吃！徐木面无表情，将长剑推入马拐子胸膛，直至穿透了背，扎到马车的隔板上。你徐木也是个棍夫。你以为你造了私酒便不一样了？你一样是楚狗，是个脏人。大祭棍夫三百万，三百万条楚狗。木崽子，你也是狗。徐木冷冷抽出长剑，马拐子鼓着眼睛，血水从嘴巴里喷了出来，喷到徐木的身上，将他彻底染成了血人。将长剑回鞘，徐木沉默抬头，立在萧杀的街道上。未来不可期，眼前的苟且却足够让人深陷其中。东家都跑了，周尊、周洛两人已经从瓦顶跃下，司虎也回了马。长马刀横过，滴了一路的血迹。死了的走堂小厮，周福抱着受伤的手臂，声音痛苦。至于范谷、汪云两个，只会拿着铁棍，远远的捅几下，并没有任何事情。那剩下的十余个棍夫，在发现马拐子死了之后，早已经作鸟兽散，连着张家千金也一起被掳走了去。偌大的望州城，仿佛一下子又变得死寂起来，只余隔着城墙的难民，还不时听得剑声声的怒喊：“木根儿，那是什么？”刚要走回官方，听见司虎的话后，徐木转过了头，瞬间，整个人如遭了雷击般，惊在当场。狼狼烟起，周福声音颤得厉害，是三道三道狼烟，乃是敌人即将攻城的讯号。不可能，北敌人离着望州可有七百里。周尊沉声吐出一句：七百里，即便是骑马奔袭，也要两三天的时间。而且，还有定边营在，定边营的作用便是抵挡北敌人南侵。会不会八个定边营都烂了？周福的这一句，让在场的人都陷入一种未知的恐慌之中。闷重的牛角长号瞬间又吹响起来，伴随着一声声银军的惊怒高喊。第一波箭雨。从北面城头下远远劲射而来，立在城关上的上百个营军还来不及躲避，便被射成了筛子。守城一个骑马都尉途经官方街时，蓦然拔出长刀，声音带着说不出的惊恐：“敌人阵下无降兵，这几乎是所有敌人的共识。只要北敌人破了望州，接踵而来的必然是一场无差别的屠杀。”东家怎么办？带骑马都尉走过，周尊连着握刀的手都莫名的发颤起来。徐木凝着脸色，抬起头，看着一个个往城北奔赴的营军身影，大势之下，如同蝼蚁的他们想要起命求活，何等困难！木根，老官差提刀跑过去了。徐木正了正，目光继续往前，便看见一个跌跌撞撞的佝
，坐看城关之下，两万敌人如猪似狗，跌跌撞撞的佝偻人影还在往前疾走。那些同样奔赴北城门的营军，见着老官差，都错愕着，让开了一条通道。徐木红了眼睛，咬着牙，便往前追过去。待追到北城门下，发现老官差已经喘着大气，抱着刀走上了城墙。连我早生白发，不似当时少年倦狂，千黄情苍。前辈，徐木仰头怒喊。老官差似是没听见一般，踏过城墙上的浮尸和断剑，趔趄走到了瓮城边上。继而，他。枪的一声，抽出了手里的绣刀，任着城墙上的疾风，吹去了头上的灰翎帽。他鼓起眼睛，怒视着下方，试着挥了两下绣刀，整个人便气喘如牛，狼狈地靠在墙上。忆我大计河山，曾边关牢固，长城不倒，七百万大计儿郎，操戟披甲，气吞万里如凶虎。城墙之下，奔赴北城门的营军，皆是脸色凄凄。徐牧仰着脸，看着城墙上的人影，第一次有了别样的感觉，对小碧妻，对司虎，对整个大计天下。有了一种更加强烈的亲近，他终于明白，他并非是吴国之人，他是纪人，四通路老马场的纪人小东家，小碧妻江采薇的纪人夫君，司虎的纪人兄长，敢战否？城墙上，老官差须发皆张，手里的绣刀高高举了起来，有万千箭矢劲射而来，穿烂了他身上每一寸肤肉。老官差没有倒，杵着绣刀立着，微微昂头，凝视着远处的黄昏，余晖铺下，烧着了每一寸大计的江山。登城，杀尽敌狗。城关下。骑马都尉蓦然脸色涨红，举刀高呼：“三千营军奔北城，袍甲与长戟映照出阵阵寒光，一瞬间变得怒吼连连。”徐牧立在北城门下，久久未动，握着的长剑、剑柄攥得渗满了汗水，并非是害怕，而是一种动怒。动怒天下不安，动怒刀兵四起，名声哀怨，拉满弦。城墙上，骑马都尉杵着银旗，吼声如雷，可声音刚劲，便被一支箭矢穿了胸膛，高高栽落下来，尸体粉身碎骨，手里紧握的弯刀也摔成了曲折的模样。想我大计昔年，十万虎士入北狄，枭首千里，敌人无不闻风丧胆。此番敌人破城，我等同样是死路一条。列位，同举手里战刀，家中若有小儿，来年家祭告翁，不枉一场英雄。三千营军似是被老官差的殉国气节感染，难得悲壮了一场，尽皆放声长吼。望州若有存者，谨记无名。大祭官军第九少，统自营。声音随风飘去，炸响在耳边。徐牧颤着身子，拱起双手；周福拱起了手，司虎也收起斩马刀，高高抱拳。在场的。亦有不少望州城的百姓，皆是和徐牧一样，纷纷拱手悲呼。我等虽是痞兵，亦有救国之心。半炷香后，南城门打开半扇，两队营军指护送二里之路。所有人等速速离城逃命。一个都尉沿着长街奔袭而来，长声怒吼：“敌人笑我寄人病弱，且看城墙上的先辈，万千箭矢而不倒，我寄人铁骨铮铮，射得烂否？”吼！北城门下，穿着袍甲的营兵士气蓦然爆发，纷纷往城墙跑去。牧歌，快走啊！司虎急得大喊。使劲拉住徐牧的手，这等光景破城只是时间问题。徐牧目光发沉，往前环顾之后，发现李小婉这些女眷也随着出了官方，同城在一列马车上。先回庄子，徐牧咬着牙，起初以为只是难民的问题，却没有想到这么短的时间之内，北狄人七百里奔袭，叩关望州城。东家，快上车！两队开路的营军已经准备开城门了。周尊抬着坡刀，骑着一头老马奔来，快些，都快些，人越来越多了。周福按捺不住脸上的惶恐，匆匆又催了一句。顺着周福的目光，徐牧往前看，发现不知何时，南城门的街路上已经挤满了人。乍看之下，至少有数千的百姓。原先还有些人心存侥幸，以为望州无忧，现在破城在即，再不逃命，只会沦为北狄人的刀下鬼。统自营，恭送列位最后一程，请列位敬告天下，今日的统自营竟是带卵的好汉。轰隆隆，一扇铁门瞬间被推得半开。庆幸的是，似乎是敌人攻城的原因，并无太多的难民堵着，只有些神态疯狂的还不肯退去。两队营兵抡着长刀，怒吼着砍出了一条路，失血在半空横飞，一个又一个的人头落到地面上，被后来居上的人不慎践踏，不多时变成了一滩肉酱。司虎，冲过去！徐牧咬着牙，他很清楚，若是慢一些，他们这行人出不去城，都会死在这里。司虎勒起缰绳，不忘用长马刀捅翻了几个趁火打劫的棍夫。徐牧按着长剑，冷冷注意着周围的动静。突然。后头的李小婉蓦地发出一声惊怒的呼叫，待徐牧转头，才发现李小婉已经被两个百姓拽着，眼看就要拖下马车。徐方主救我！徐牧眼色震惊，跃下马车，用长剑划伤了几个闹事百姓后，才把李小婉重新推回马车，把你身上的镯子、珠宝都藏起来。徐牧低声怒喝，往马车里看去，范谷、汪云两个虽然都抱着铁棍，但已经吓得半瘫倒地。司虎，快催马！徐方主，多谢。李小婉颤着身子，还止不住的后怕。徐牧没有答话，跳上马车，喘了口气，按着长剑。不敢有任何分心。东家出城门了。周尊提着坡刀从前方绕回。周洛呢？周洛在周掌柜那边，还好无事。没等周尊的话说完，城门口两边蛰伏的万千难民又突然四面八方的疯狂冲出，不少逃难百姓手里的包袱皆被难民抢了去，连着一些生的白净的人也被几下打晕，拖入了密林中，只余一声声凄惨的呼叫。两队开路的统自营官兵
，抵挡的越来越艰难。随行的一个校尉横刀立马，不断发出唾骂的怒吼：“木根救我！”一个相熟的棍夫顾不得恩怨情仇，喘着大气从后冲了几步，艰难伸出了手，祈求徐木将他拉上马车。徐木犹豫着要伸出手，却不料。那位棍夫动作一致，便被后方的人潮一下子撞翻在地，还来不及爬起身子，已经被践踏的血肉模糊。徐木沉默的回了手，冷冷坐下来，相送二里之路，列位且去逃命。骑马小校尉艰难的吐出一句，眼眶已经发红。两队营兵已经死了半数，百姓所伤更是不知几何。望州有今日，皆是我等之过。此一去，只盼不做山河故人。恕不远送啊！小校尉昂着脸庞，哭了一声，便急急勒马而回，带着残兵重新往望州回赶。夕阳残照。如血的天空沉沉地压下来，数千百姓跟着发出漫天的凄苦哀嚎。不多时，逃难的人流如同决堤的江河之水，在离着城门二里之地疯狂往四方倾泻。东家难民越来越多了。周尊握着带血的朴刀，脸面上尽是惊恐之色。徐牧跳下马车，在周尊的帮助下，割伤几个冲来的难民后，急急往前看去，发现前方周福的车子已经被上百难民堵住。一个走堂小厮动作慢了些，便立即被几双手掰断了脖子。周洛骑马挥砍，好不容易杀退一帮，又有另一帮涌来。周尊，让周掌柜下车，你去把马车点了。东家，快去！徐牧冷着脸，如今的光景，要想平安回到庄子，已经不是一件容易的事情。周福的马车上左右还有几十坛的烈酒，只能借着火势冲过这段堵路的难民群。徐方主，我们还能不能活？李小婉从马车里探出头，未说两句，眼泪便又掉下来。能活。徐牧沉沉应了一句，从怀里摸出那柄小匕首，递到李小婉手里。你闭着眼，再睁开时，我们便回到庄子了。李小婉怔了怔，果真紧紧闭起了眼睛。嗡。前方周福的马车这时也蓦然起了火势，在五十坛烈酒的加持下，火舌疯狂攀爬，被火势撩痛的老马拖着燃烧的马车疯狂往前奔跑，火势余威将靠近的难民吓得纷纷回跑。周尊载着周福，周洛载着一个小厮，余下的两个周家女眷也哭哭啼啼的迅速跑来，被扶上马车。司虎催马，司虎重重把马鞭扬下去，仅余的最后一辆马车借着火势的余威迅速往前冲去。不知过了几里地，堵路的难民才终于慢慢少了许多。东家，快十里地了。周尊松了口气，若是刚才再耽误一些，他们一行人当真要死在那里。可怜我的小妾，死的只剩一房了。马车是贵重物件，也有许多没有取下来。周福叹着气，劳碌了半辈子，最终是一场空。周掌柜，人活着便是最大的幸事。徐牧安慰了句，这一轮和周福也算生死之交了。望州城守不住的只有三千营兵，城破了之后，那些北敌人肯定要杀入我大计腹地，到时候。徐方主的庄子同样也不安全，徐牧何尝不知道？但他现在没有任何的办法，只能先回庄子，再探一下去河州的路。东家，天越来越暗了，挂马灯。周尊、周洛，你们骑马往前一些，若发现不对，立即回返。奔行了十里地，离着徐家庄足足还有三十里，马车上载着的人太多，又不能急赶，至少还需要几个时辰的时间。偶尔有三两帮乱民从密林突然窜出，却被周尊两人抡刀赶了一阵，便吓得继续藏匿起来。木哥，不到十里了。司虎松了口气。扬着马鞭的手也不自觉慢了下来。马车厢里，李小婉脸庞上露出欢喜的神色。在以前，他从未觉得那个有些破烂的木头庄子是如此值得期盼的地方。周掌柜带入了庄，便会安全许多。徐牧转身安慰了句，周福叹了口气，点点头。东家，捡到了。眼看着离庄子不远了，这时周尊、周洛两人急急拍马而回，脸色上满是焦急。听着，徐牧心底一个咯噔，这好死不死的。怎么这时候还被山匪捡到？多少人？约有二三十。东家可能是老北山上的。老北山二大王，司虎，把马车停下，捡了道，必然会有树桩一类的东西堵住灵路，驾马往前撞，只会死得更快。掉卵的，请一同下车。抽出长剑，徐牧面色发沉。周福和仅剩的一个走堂小厮也紧紧列在马车前。缩在马车里的范谷汪云，原本还抱着头不敢动，被李小婉气得踢了几脚，才哆嗦着地抱了铁棍，仓皇跳下马车。让马。司虎怒吼一声，倒提长马刀，几步走上前。待周洛翻身下马，便立即跨了上去。东家，先前我上了坡，远远看到庄子那边似是还安全呢。摘下铁弓，周洛吐出一句。徐牧心头一阵舒服，离开庄子，他最担心的莫过于江采薇那些人的安危。此地离这庄子已经不到几里，回家的路便在眼前。列位，杀过了这一波，我等便能回家睡床吃饭，热水洗身。本东家且问一句，敢战否？围着马车的人，即便是范谷汪云两个，眼神里也露出憧憬的光。来了。司虎拖着长马刀，在林道的泥地上划出一道长长的印子。密林间，那些熟悉的厚重人影重新骑了匹新马，缓缓踏步而出。层层的黑色袍甲迎着夜风被阵阵浮动、红动。徐牧凝住眼神，他也想不到，这等不死不休的敌人会在这种时候出现。执娘贼！司虎暴吼一句，将拖地的长马刀瞬间扬起，夹着马腹便往红洞冲去，护住马车。徐牧冷着脸，低喝了句，将长剑横在身前。穿越成一个刍狗棍夫，他不懂剑法，只能凭着感觉去刺砍。
，左右这些山匪也不过是泛泛之辈。有一帮子逃难的百姓刚好急急走来，见着被捡到之后，又惊得往另一个方向跑去。山峰冷了起来，司虎的长马刀已经撞上了红洞的大刀，锵锵之音后，不时有迸溅的火星在远处若隐若现。那是老马场的小东家，砍了他，给二大王报仇。二十余个山匪从前方的黑暗中迅速露出身子，即便脸上遮着麻面，但眼睛里透出的目光如同饿狼一般。车后便是女眷，徐木艰难咽了口唾液，家国不幸。我等只有拿起武器挡杀来犯之敌。呼，周尊和周洛率先抬弓，箭矢射去，便将先头的两个山匪射杀于半途之中。周福和小厮各自靠着背，挥舞着手里的武器，挡着冲杀来的山匪。范谷和汪云胆怯地躲在后方，不时用长棍往前捅，居然偶尔能把一两个近些的山匪捅翻在地。咔嚓，将长剑刺入倒地的山匪。忍住胸口的反胃感，徐木横着长剑，不断绕着马车，将近前的山匪一一逼退。马车厢里，周家女眷的哭声越来越大，连曾经不可一世的李小婉也变得哭叫连连。东家人太多了。周尊垂着一条受伤的手臂，颤声开口，无法再开弓，他只能将坡刀绑在手上，配合着用刀杀敌。前方嘶虎的怒吼，一声接着一声炸在夜空，胜负未卜。以先前的遭遇来看，那位红洞也并非是等闲之辈。五马。周福双目赤红，最后一个走堂小厮在他的面前被山匪一刀剁了头，喷着血花，软绵绵的睡了下去。东家挡不住了，抬着弓的周洛身上扎着三四支十足剑，一边说话一边咳着血。徐木咬了咬牙，避开身子后，将长剑狠狠捅入一个山匪的肚腹。四十里逃难，眼看着都要回到庄子里，却要折在这里，什么声音？周福推开一个山匪，抹了一把脸后，颤声开口，脚步声的声音。这哪里还有人会来？莫非又是吃人的难民？离着望州城四十里路，难民不可能会追来。徐木脸色顿愕，急忙抬起了头。恰好月色铺下，远远的他便看见他的那位小婢妻用麻布系了头发，提着一把老柴刀，急急跑来，在他的后面，一张张熟悉的脸也缓缓显露出来，一脸胆气的陈胜，战战兢兢的尤文才，焦急的喜娘。当家的江采薇带着哭腔的声音割破了远处死寂的夜空，劫后余生，没有比这更让人激动的事情。徐木握着长剑的手也不禁微微发颤起来，他没有想到，这等危急的时候，居然是一向娇弱的江采薇带着人来救他。蓦然间。一股不知名的温暖涌遍了徐木整个身子。徐郎，江采微红了眼，抓着老柴刀，一路朝着徐木疾跑而来。在后头，陈胜也提起坡刀，连着割伤了两个山匪，吼声连连。这段时日，在跟着徐木之后，他们五个人早已经从最普通不过的小马夫，蜕变成一条条敢打敢杀的好汉。昂起头，陈胜凝了凝脸色，打起一声长哨。不多时，六七匹驰骋的老马从后方急急奔袭而来，手上的木质长枪连着捅翻了六七个山匪，杀过去。徐木咬着牙。原本面色颓丧的周尊等人也瞬间变得豪气干云，不顾身上的伤口，怒吼着挥起武器便往前扑杀过去。前后包抄之下，仅剩的十几个山匪俨然成了乌合之众，不多时便吓得缩成一团，仓皇的四下逃散。徐郎，没事的吧？江采薇紧张的跑来，不断查看着徐木的身子，无事。徐木露出笑容，若非是江采薇带人来救，这一波很可能凶多吉少。奴家先前在剑楼上看见火光和厮杀，便不放心，让陈胜去看了看。东家，我骑着马去了。便看到虎哥在和人厮杀，便马上回庄喊人。事情来龙去脉，徐牧已经听了大概。对了，虎哥，陈胜蓦然一惊，急急开口。在场的所有人都惊慌的抬头往前。昏黑的夜色中，不时还有火星四下迸溅，伴随着嘶虎的怒吼，以及红洞嘶哑的咒骂，更添了几分肃杀。过去，徐牧冷着脸，在这等乱世，以后还要仰仗嘶虎，他可不希望嘶虎出事情，将山匪杀得逃散。六七匹老马上的青壮，听见徐牧的话后。立即重新勒起缰绳，将长枪架于腋下，冷冷往前冲袭。夜风拂过，把林路两旁的小树摇得嗖嗖作响。徐木凝着脸色跟着追了上去，却刚追到近前，便发现司虎一身是伤，缓缓从夜色中露出身子，肋下的位置还扎着一柄渗血的短刀。司虎，虎哥，司虎宛若无事人一般，豪气的大笑一声，随后用手往马腹上一拍，一个被绑在烈马后的厚重人影，便如死狗一般被慢慢拖了出来。木哥，我得手了的。司虎瓮声瓮气，将斩马刀挂好。便翻身下了马，他不识趣儿，我便打死他了。司虎喘着气，脸色显得越发苍白。这狗货临死了，还扎了我一刀。司虎，别拔刀。徐牧脸色大惊，可惜已经晚了。这个铁塔般的巨汉，如同无理取闹一般，将肋下的短刀一个拔了出来，继而整个身子便往后倒去。轰的一声，震得密林深处的夜鸟飞出了七八只，快帮他止血。徐牧惊了惊，待发现司虎只是失血休克。才重重松了口气，走前几步，走到红洞的尸体旁，徐木皱着眉，用剑挑开麻面，才见着了红洞的真实面目。赫然是一个被烧得面目全非的人，也难怪会终日戴着麻面，裹着黑色袍甲。陈胜带两个人把尸体摸了之后，放一起烧了。东家放心。徐木点点头，这一天一夜的体力透支，再加上刚才的厮杀与紧张，待一口气松下来，整个人便昏昏沉沉的往后倒去。恍惚中，江采薇
有风声和蛙鸣，一个单薄的人影正趴在木板床上微微酣睡。徐木沉默的取来被褥，缓缓盖了上去。徐郎，江采薇揉着眼睛，漠然间抬了头。徐郎醒了的，只吐出一句，江采薇又变得红了眼眶，匆匆起身，不多久便端入了一碗鲜汤，鱼香的味道。瞬间弥漫了整个屋子，徐木惊喜的接过，一口气喝了个干净。彩薇，这段时间庄子里没事情吧？有许多人来打桩，都被陈胜带着人赶跑了。听说望州那边又有北敌人打来，徐郎又久久不回，大家都担心的很。无事了，一场逃难，总算是安全回了庄子。走出屋头，天色刚好放晴，目光所及，陈胜正带着人不断加固着木墙。到了现在，木墙已经叠了厚厚几层。而且按着徐木的意思，在木层中间还隔了漫步，即便以后有人来抢桩，用火油灌砸木墙，到时候只需用水把隔层的漫步打湿，火势便燃不起来。东家见着徐木走来，陈胜惊喜的放下活计。陈胜，这些时日辛苦你了。东家不辛苦的。陈胜抹着手，声音突然变得小心翼翼。东家，前些日子我去河州附近探了一遭，发现了些不得了的事情。不得了的事情。陈胜咬牙点头，驻守河州的营军会在夜里巡军，杀死从望州出来的难民，最后还割了人头收起来。割人头，徐木脸色越发的凝重。早在望州城里，他便见到统字营先前为了冒领军功，便割了许多络腮胡的人头。庆幸的是，在最后的关头，由于老官差的殉国气节，统字营被感染，发出了悲壮的临死反击。东家，去河州那边的路还需多打探几番，不仅是营军，听说被望州的难民一冲，也变得乱了，大计军纪腐败，若是多几分热血。即便人数少些，也早该带兵驰援望州了。望州城那边呢？徐木终究还是忍不住问了。三千桶自营，即便是死守，即便是死战不退，很大的概率都是守不住的。北狄人这百多年来，极其善于攻城，再加上兵力优势，几乎是碾压之势。听说还在守城。陈胜很突兀的蹦出泪花。三千桶自营无意逃兵，望州城外多的是为他们起命的百姓。才一日过去，失血昏迷的厮虎宛如怪胎一般，便又在庄子里活蹦乱跳了。庄子外的难民。不时有跑到庄子边上的可怜兮兮的请求入庄，安全起见，徐牧并未敢收留城邦结队的，只收了些零散的苦民。到了现在，整个庄子里也有了差不多五十人，安排也很简单，青壮男子护庄杀敌，富人老弱则练习长弓之术。连徐牧自个也不知道望州城还能守多久，城破的那一日必然是万千北敌人骑马杀入大计腹地。徐方主，周福揉了揉有些焦灼的脸色，沉沉走来，收回思绪。徐牧缓缓走下剑楼，徐方主，时间不多了。某家还是那个意思，不管怎样，要先离开望州之地。望州已经成了死局。早在今天一大早，徐牧便让陈胜带着两个人前往河州方向小心探路，算着时间，也差不多该回来了。徐方主，那些你先前说过的苦民，我有法子了的。周福难得露出笑容。河州城那边，我有个相熟的农庄主，也算个豪气的人，正好要扩建庄子，也缺人手。放心吧，徐方主，相比起来，河州城更要牢固几分。除非是敌人举十万大军来攻，否则应当是安全的。似乎看出了徐牧的担忧。末了。周福还补了句：“从望州到河州，认真来算的话，有差不多一百多里，沿途更有不少寻哨的烽火营寨。只可惜，因为北狄人的七百里奔袭，河州的营兵并没有及时驰援，导致望州破城在即。东家，我等回来了。”庄门打开，陈胜匆匆下了马，脸色上带着凝重。情况如何？白日时间自然不会有营兵杀人。不过，由于逃难的人太多，河州的府官又担心混入奸细，正派了人守在城外盘查。若盘查无问题，便可入城。不过，城外的难民至少挤了五里之地，徐牧皱了皱眉，五里之地，一个一个盘查，黄花菜都凉了。有这个时间，倒不如赶紧去驰援望州。蓦然间，徐牧有了一股深深的无力感。有人问了河州的官军，为何不驰援望州？那些官军说，望州已经破了。陈胜声音发沉，东家，望州可还没破。问了从那边来的人，三千桶自营已经是死的只剩千人了，还在打。那些北狄狗想招降，派了使者走近一些，便被统字营射杀了。在场的人听着陈胜的消息，都难免神色黯然起来。据通告大家，明日准备行李辎重，后日便启程去河州。现在过去，难民堵着几里之地，同样会发生祸事。徐牧只能祈求错开北狄人破城的时间差，以便让整个徐家庄活下去。东家，哟，迎兵骑马来了。翌日清晨，庄里人才刚刚起身，远远的便听见周尊在剑楼上的声音。徐牧默然一惊，以为是河州的迎兵来了。却不料，走上剑楼往前看去，只发现一骑浑身披血的人马在晨雾中艰难驰骋。莫非是望州逃兵？不是。徐牧咬着牙，他认出来了，这骑人影正是当初护送二里之地的那位小校尉。此刻，小校尉已经奄奄一息，扶着身子在马背上，任由烈马自个疾奔。砰！烈马撞到一截树桩上，小校尉整个人被抛到半空，重重的砸了下来。司虎，快把人救回庄子！得了吩咐，司虎立即跨身上马，不多时便把奄奄一息的小校尉抱到马上，迅速带了回来。这，即便是周福这等见惯了风浪的人，此时也忍不住眼睛发红。天知道面前的小校尉浑身受了几处伤，连肤肉都没有一寸完整了。望望州急报，河州校风营，烦请派军驰援。小校尉挣扎着身子，张开嘴巴，银齿间满是渗出的污血。
，徐木心头一沉，瞬间就明白了，这小校尉是想去河州驰援，毕竟都守了几天时间了，河州的援军却远远还未露面。采薇，把金疮药拿过来。徐徐方主，我有更好的。李小婉挤过人群，颤着手，把一个精致的瓷瓶递到徐木手里，带止了血，抹了一遍李小婉的金疮药。约在两个时辰之后，小校尉才惊慌的睁开了眼，手一伸，便想往后摸刀。莫慌，此处乃是徐家庄。见着官爷坠马，才把官爷救回庄子。备备马，我要去河州。小校尉起了身，踉踉跄跄的走前几步，喘着粗气，扶住一截木墙，刚包扎好的麻布，瞬间又渗出了血迹。陈胜给官爷取匹好马，徐牧沉了沉脸色。陈胜急忙往回跑去，牵来一匹烈马，还挂了一壶水袋和干粮。没时间了，荣某来日再谢。望州城迫在即，七旗斥候，杳无音信。七旗求援斥候，估计都死在了半途中，极大的可能都被难民伏杀了。而且。那些逃难去的百姓早该说出望州的情况了。若河州营军真有心来救，又岂会一直按兵不动？东家，他连马都上不去了。陈胜语气苦涩。那位小校尉艰难地挺着身子，跨了好几次，都狼狈地跌倒在地，最后还是嘶呼走近，一下把他抱上了马。大吉官军第九哨，统字营。徐牧举手作揖，上了马的小校尉回过头，露出了难得的欣慰。不瞒这位东家，我赵青云从未想过这一生自个还有这般的虎胆。言罢，小校尉怒吼一声，骑着烈马奔出了庄子，只是还未奔出多远。庄子前不远的林路，另有一位满身是血的迎兵，哭着声音一路往前奔袭，进到列位，望州陷落，统字营殉国，我等之过。呜呜，望州城陷落，我大计望州失陷了。暴恶的迎兵只喊了几声，便如同赵青云当初一般，无力的坠马摔地。在他的后方，数十个逃难来的百姓顾不得分辨，便急急践踏而过。徐牧站在箭楼，立着身子，久久沉默不语。庄子外，小校尉赵青云下了马，将头上的燕翎盔摘下，单手杵着坡刀，捂着脸便痛哭起来。大计新五十八年，继北到望州重镇，继庸关失守之后，不逾半年，再度陷落。陈胜，快准备马车。四虎，你去帮忙。待望州城破的消息传来，整个徐家庄迅速都变得仓皇起来，如同当初北狄人突然扣关一般。灾难总是冤家路窄。东家，那些酒缸子还取不取？周尊组织着人手，猛然间回头大喊：“取了作甚？繁重的物件都不要了，快些套车。”晓得了，东家。江采薇匆匆来回走动，不断清点着人数物件，走得太急。拆群拖到泥地里，仅一会便染满了沉迷。李小婉背着虎牌盾退到庄子角落，看着来往奔走的人，一下子想哭，却又哭不出来。孩童的呼叫，妇人的哀怨，壮汉的怒吼，一下子弥散在整个庄子里。徐牧咬着牙，冷冷站在箭楼上，紧张的抬起目光，注目着前方林路的方向。东家，那位小校尉又醒了。徐牧收回目光，匆匆走下箭楼。在得知望州失陷之后，小校尉赵青云在庄外就伤迸发，居然哭晕了去。没的办法，只能先救回庄里。徐方主。赵青云趔趄跑来，眼睛还是红肿红肿的。我有一言相劝。徐牧怔了怔，官爷是有何言？莫叫官爷了，覆巢之人，喊信即可。赵青云艰难的舔了舔嘴巴。徐方主可还记得当初庸关失陷，几十万难民南下来到望州，但望州府官可曾放难民入城了？这一句让徐牧顿在当场。当初在望州，城外人十人的场面还历历在目。小婢妻江采薇为了入城。还是两个丫鬟自愿卖身，凑银子买了他的苦籍。富贵者当无余，到时候河州城里必然会有这桩生意。但普通的苦民只能再度沦为难民。赵兄，我大计亦需要人口来耕种垫田，来推行手工。徐方主，大计不同以往了。赵青云苦涩开口：若是大批难民入城，恐会造成灾难。而且那些狗府官也害怕，怕自己的政绩因为难民入城受到了冲击。听着，徐牧陷入沉默。赵青云说的并没有错，极大的可能在河州那边同样是紧闭城门，不让难民入城。想入城，只能寻另外的法子。但整个庄子里，如今加起来可有差不多五十余人。河州城外已经堵了。赵青云叹着气：“你们此时过去，没有入城的法子，也只能沦为难民。四通路离着河州有八十里地，若是匆匆而去，恐怕到时候发现问题，再想折返，会变得无比艰难。”赵兄的意思，留在庄子。赵青云面色认真：“你的庄子我观察过，堪比一个营寨堡垒，总算来了个行家。”但徐牧有些摸不着赵青云接下来的意思。徐方主。我曾经和敌人打过几次猎仗，知晓一些他们的事情。望州城一破，按着敌人的脾气，肯定要深入望州腹地，掠夺财宝和寄人女子。赵兄，你也看见了。徐牧微微皱眉，如今徐家庄在四通路上，若是敌人过来，必将首当其冲。且听我说，徐方主。赵青云正了正脸色，敌人肯定会杀来，这点毋庸置疑。但我想告诉徐方主的是，敌人并非是迎兵制，而是行武制。行武制，无错。赵青云脸色蓦然变得肃杀。望州离着河州有足足120里，敌人要想掠夺，定然不能大队人马同去，只能以行武制分散人手，最多不会超一百人。徐牧神情微变，赵兄的意思是让我以徐家庄挡住北敌人，不只是挡住，而是要杀敌。攒了军功之后，徐方主庄子里的几十人才算有了入河州城的办法，想法很好。不得不说，赵青云的提议很不错，如此也不用跟着挤了无礼的难民一起在河州城外漫长等待，只是这样会很危险，整个徐家庄的人。都会陷入一种极度的危险之中。徐方主
。如果敌人来的是散骑，却是攒军功的最好机会。有了军功，才能带着庄子里的人入河州城。何况现在离庄的话，注定是一场生死未卜。陈胜先让人把动作停一下。徐木凝着脸色，语气沉沉：“去了河州，若无办法入城，我等同样也是个死。”庄子里的人尽皆抬起头，脸面上都带着一股难言的绝望。老书生尤文才很没有骨气的捂着脸哭了起来。早知当初。他也不会为了这半两银子跑来徐家庄了。东家，那我等怎么办？留在庄子，即便攒不到军功，至少也比在外头风餐露宿、沦为难民要好得多。四通路离这河州只有八十里路，若是到时候河州放难民入城，也能一日内赶过去。唯一要担心的，只剩下掠夺而来的北敌人。但这个世道，哪里还有平安喜乐？有的只是一步一步走出来的血，都听东家的。陈胜冷然抬头，神情间不再是当初做小马夫的唯唯诺诺，取而代之的也如同赵青云一样，竟是满脸肃杀。三千桶自营，便敢死守望州。我等同为大吉儿郎，岂能甘于人后？家有双亲妻儿，若死在难民堆里，便是我等之过。杀过了这一波，同去河州，岂不快活？左右也是一个死字，不如听东家的。徐牧闭着眼，说实话，他是真不愿意让这些庄人置身于危险之中。但现在要想活下去，官军无法倚靠，只能靠自己的拳头。让所有人准备，从现在起，徐家庄日夜巡哨，若发现情况不对，立即鸣锣。列位且记，能让我等死去的，并非是敌人的强大。而是我等心底没有了活下去的希望。许多庄人昂起了头，只要不傻，这时候都该明白，能活下去与否，只能仰仗手里的武器。拿起武器，在场的庄人都迅速动作起来。即便是老书生尤文才，这时也慌不迭地跑到一边，抱了根木棍，脸色变得紧张兮兮起来。站在箭楼上，徐牧抬头看去，四方不时有粪烟燃起，生成袅袅的白烟，散于苍穹之下。只是白烟再显眼，也没有官军来救了。整个望州腹地已经成了一片气土。听说河州那边的营军大抵巡行的路程，也不过离这河州几里之地，根本不会相顾逃亡的难民。赵兄，听说北敌人极善攻城，旁边的赵青云早已经换了一身劲装，背后负了两柄短刀。在听了徐牧的话后，沉沉点头，无错的。不过徐坊主放心，既然是掠夺而来，便不会带着攻城利器。我估摸着，最多也只带两壶马剑。若是真有敌人散骑，一开始切莫乱动，先避过敌人的马剑奔射，再寻办法破敌。赵兄高见。徐牧点头，微微拱起双手。赵青云脸色苦涩。覆巢之人起活罢了。统自营在望州殉国，这位小校尉已经是最后的种子了。徐牧突然心底涌上苦涩，照这个情形下去，整个大计必然会被北敌人慢慢蚕食掉。东家，有人叩门。另一边见楼上陈胜呼喊的声音传来，徐牧顿了顿，急忙和赵青云两人急步往前走去。带上了箭楼一看，发现赫然是十余个逃亡百姓，浑身泥尘，三两人的衣袍上沾满了鲜血。没等徐牧开口。旁边的赵青云已经迅速抬弓，便往其中的一个百姓射去，中箭百姓抬头，鼓了鼓眼睛后，喉咙里发出冲天怒吼，其余的百姓也如同疯了一般，仓皇的往前逃奔，绞着兽皮履，乃是敌人前哨。赵青云神色漠然发白，如赵青云所说，那位中箭百姓吼了几声之后，迅速翻滚身子跑开，不多时便离着庄子已经有了两百步之遥。前哨已到，接下来会有更多的敌人。徐牧有些后怕，若是被敌人撞开了庄门，恐怕所有的庄人都会死。徐坊主。该准备了。徐牧点点头，只希望接下来的这批敌人散骑人数会少一些。果然，老官差说的没有错，四通路的位置在望州破城之后是首当其冲。陈胜、鸣罗，枪枪的声音瞬间在整个庄子里清冷的响了起来。徐坊主，请看。即便是沉住语气，赵青云的声音里也隐隐带着惊慌。徐牧抬头看去，远远的便看见数十个小黑点，裹着扬起的尘烟越来越近。几记，赵青云点着手指。身子越来越颤，五六十骑算是不小的规模了。徐牧紧皱眉头，继续往前看去，发现，在这些敌人之后，还用麻绳绑着一大帮披头散发的女子，其中应当有死了的，连身子都直不起来，只能被佝偻吊着，小腿磨得血肉模糊，见了白骨。赵青云已经动怒无比，脸庞上露出厉色。护庄，徐牧声音发沉，举手成拳，十几个青壮迅速跑上箭楼，那些背长弓的妇人也急忙避入了木屋之中。切记，北敌人各带二胡马剑，先前时候不可乱动。记得了，东家，攒了军功。本东家不取一分，全让与你们。到时候入了河州城，则有屋有田，未结亲的自有媒人踏破门窗，忙时收粮，闲时听书，岂不快哉？大计的军功，相对其他苛政来说，算是比较人性的。不管你是平民还是官军，只要杀敌枭首，送到官方去，都会有军功在侧。而军功又能换取不少屋田，但这绝非易事。譬如北敌人杀了之后。即便是不割头，也要割下右耳上的铜环，方能作数。旁边的赵青云在听到徐牧的话后，面色微微一变，但也没说什么，开始凝住目光盯着奔袭而来的北敌人，毕身莫要抬头。第一支短小的马剑便射在离徐牧不到两寸的地方，森寒的箭头几乎要透过了木隔板，如同打小鼓一般，噔噔噔的声音不时在耳边炸起。不知过了多久，待马剑越来越少，徐牧才从宫窗里往下看，发现庄外的北敌人已经围着庄子，迅速散开队形，还不时发出古怪的口哨音。这些北敌人生气了。准备要涂装，赵青云艰难开口
。虽然没有云梯，但北狄人会随身带着神钩，同样能攀上木墙。徐牧默然皱眉，这等事情先前并没有听赵青云说起。陈胜带几个人过来。另一座箭楼之上，陈胜正了正后，立即带着四个青壮，小心翼翼绕了过来，从弓窗里把箭矢射出去。从弓窗射箭，准头势必受影响。但徐牧现在的意思，并非是马上杀敌，而是要把分散的北狄人重新聚到一起。不多时，箭楼山的七八个大汉都纷纷附身下来，从小弓窗里把一支支的箭矢冷冷射了下去。即便威力不大，被十足箭扎到的北狄人也变得愤怒无比。呼啸着涌了过来，抬起马弓，便对着箭楼回射。一个青壮动作慢了些，便被射穿了肩膀，摔倒在箭楼下的泥地上。幸好有两个村妇跑出，将他拖回了木屋里。徐方主，你这是何意？敌人分散，我们反而还有机会。不对，敌人聚在一起才是我们的机会。徐牧声音笃定。赵青云一下子没明白，徐牧到底哪里来的信心，凭着从弓窗射出的小箭吗？赵兄等会便明白了。眼看着箭楼外的敌人越聚越多，乍看之下。也有了差不多三十之数，徐牧终于冷冷挥下了手，旁边的赵青云错愕地回过了头，便发现那些原本躲藏的村妇都背着一张大弓，跑到了庄子边的空地上。徐方主，这些村妇并无力气。赵兄，你错了。此时，空地上的二十余个村妇已经两两登开了长弓，准备目测北狄人的方向后，徐牧转过头，冷冷开口：“正北二十步，抛射。”在赵青云目瞪口呆的目光中。二十余个村妇动作齐整的举弓朝天，各自呼喊了一声后，一波小型箭雨迅速往庄子外抛去。不仅赵青云目瞪口呆，连着庄子外的北狄人也一时目瞪口呆。谁又能想到，一个小小的寄人庄子里，居然有箭雨抛射出来？即便是十足箭，但在长弓威力的加持下，杀伤力算得可观。先头几期北狄人还没来得及策马回身，便各自被扎了几箭，纷纷坠马摔地。三两人死在金马的铁蹄下。登弓，徐牧再度开口，语气越发凝重。一波突袭的箭雨。却只能间接射杀三两人，何其艰难！二十余个村妇不多时便重新抬起了长弓，东北方四十步抛射。这一次，终于让徐牧露出了喜色。距离拉长，长弓的威力便越发强大，足足有五个敌人，神情错愕的被射杀在庄子之外，连着两匹敌马也伴随着倒在了血泊之中。当然，北敌人也并非傻子，在发现庄子里有箭雨抛射之后。迅速散开了阵型，绕着庄子，恼怒地奔射出来。逆身，不仅是箭楼上的青壮，原本在空地上的村妇也纷纷抱住了头，往旁边的木屋里钻去。周福带着夫人也跟着匆匆往前跑去。李小婉三个也吓得抬起虎牌盾，带着范谷汪云，匆匆缩在木墙的棚子里。敌人的奔射伴随着声声怒吼，让人听着确实惊恐无比。到最后。只剩下瘫坐在莲牌木屋前的老秀才，还在若无其事地灌着酒葫芦，颇有几分先锋姿态。见楼上，赵青云艰难地咽了口唾液，并非是害怕，而是一种不可思议。在以往，哪里有村妇打仗的道理？偏偏面前的这位小东家，居然把村妇训练成了不攻守，还以抛射之姿射杀了七八个兄弟的北狄人。徐方主，接下来你有何打算？赵兄，你是行伍的能家，我该听你的建议才对。不，不敢当了。赵青云从弓窗缩回脑袋。徐方主，眼下敌人吃了亏。用抛射的法子，估计是不行了。赵兄有何高见？庄里有六座箭楼，不妨各司其位，用箭矢透射，或许能逼退敌人。不妥。徐牧摇了摇头，恐有援军，我建议速战速决。速战速决。赵青云看着徐牧，又一次陷入发懵之中。若是北敌人容易对付，那定边八营又何须被打得抱头鼠窜？几人又何须畏敌如虎？陈胜告诉六座箭楼的人，只用零散之箭，诱使敌人近前。徐方主，我先前说过了。虽然敌人并非带着云梯，但实则还有神钩，极易攀墙。赵青云脸色大急，徐牧的决定一次次打碎他曾有的认知。战场瞬息万变，我等不能固守成规。赵青云还想再劝，抬头却发现六座箭楼的人已经慢慢停下了射攻，而敌人也怒吼着越冲越近。不得已，他只能长吁一声，抽了双刀，准备白刃战。俯身，一波波马箭的掩护下，至少有四十余个北敌人弃马抽刀，仗着庄子箭矢零散，怒吼着朝木墙冲杀而来，斩断神钩。赵青云一马当先。顾不得有马箭射来，连着剁了几刀，方斩断了一根神钩。攀墙的敌人怒吼着摔倒下去。徐方主，若是再慢一些，敌人便要翻上木墙了，我等必败。白刃战的话，又岂是那些强壮敌人的对手？徐牧不答话，眯起眼睛，冷冷看着攀墙的敌人。赵兄，且问一句，若是庄子里的五十余人都要入河州的话，大概需要多少军工？五五十头，五十头，即是五十颗北敌人的头颅，还差了一些。徐牧微微叹气，徐方主莫要拖大。此刻。赵青云的一颗心已经提到了嗓子眼上，他并非是普通的迎兵，年少时亦有报国之心，熟读兵书，否则也不能年纪轻轻便着升到了校尉。既然并非是孱弱，而是在面对敌人之时，未先战便有了怯敌之心。这天下间的兵士，无外乎正军纪，出其谋，攻不备，避其锐。徐牧冷冷起身，稳立在箭楼之上，一番话振聋发聩。赵青云脸面难掩激动之色，已经动了将徐牧引荐到兵部的念头。去了黄泉，阎王若相问，且寄无名，大寄望州。四通路老马场小东家徐牧，徐牧目光骤然发冷，继而缓缓扬手，怒指
。六个箭楼上的青壮已经裹好了火油箭，几乎是同一时间，怒吼着往木墙之下的壕沟射去。霎时间，沿着庄子深挖的壕沟，埋起来的火油罐一下子炸开，一道道的火舌开始怒撕攀爬，烧的那些攀爬到一半的北敌人纷纷往火坑里坠落。庄子下一声又一声的惨叫不绝于耳。赵青云发懵，转头不可思议的看向徐牧。若放在平时，两个迎兵合力杀死一个北敌人，已经是件足以光宗耀祖的事情。现在倒好。这位老马场的小东家，举手之间便将四十余个北敌人化成了齑粉，还有六七起，估计要回撤了。徐牧皱住眉头，徐方主，不若等这六七骑敌人回撤，出装十些武器跑甲。赵青云艰难吐出一句：“自然的，赵兄不愧为行武出身。”这句话让赵青云听了，隐隐有了羞耻的感觉。什么行武出身？此番的胜利都是徐牧在指挥。我的建议是，庄里上有几头烈马，不如去追击一番。敌人落荒而逃，庄子外会有气马，但敌人马野性极烈，一时半会也无法驯服。追追击敌人。赵青云更惊了，和敌人玩马战和送死有什么分别？是这么个意思。徐牧语气不变，若让这些敌人回了营地，在网上通报，我徐家庄威矣。庄子外的林路狭长难行，敌人的马速不见得有多快，反而是徐家庄里的十余个青壮，时常在附近讨生活，早已经熟悉了周边的环境。赵兄，你同去否？自然同去。这时候，赵青云已经真的服气了。面前的这位小东家，不仅是胸有破敌良策，更难得可贵的是那份气度非凡的沉稳。这种沉稳。他只在某个护国侯爷身上见过。六头烈马，陈胜，你另选三人，记得把铁马兽带上。若追过了十里地，即便敌人遁逃了，也务必返回庄子。东家放心，士气崩溃，再加上两虎马剑都差不多射光，这六七骑敌人实则已经不足为虑。很快，司虎陈胜和另外三个青壮已经取马备枪，待庄门一开，便立即冲杀出去。徐方主，你不同去，骑在烈马上。赵青云脸色古怪。这时候，面前的这位小东家又吐出一句差点让他崩溃的话。赵兄，我不善骑马，不善骑马的徐牧只能出了庄摸摸武器这样子，只取右耳上的铜环，不用割头。打败的敌人的军功放到官方来算的话，把铜环交上去即可。一枚铜环即是一个头的军功。东家有五十一枚。周尊带着人收敛物资，洗的声音都发颤。这样的军功很可喜，至少庄里的五十余人入河州城已经没有任何问题。另外，收缴的敌人马。还有一些袍甲武器，也能去官方换不少银子。徐牧总算松了口气，只等司虎那些人回来，便立即带着这份军功，叩响入河州的铁门。周尊把敌人马用麻绳套住，免得等会离庄的时候，廖蹄子逃了。周尊得了吩咐，带了二人，便匆匆寻来麻绳，将牵回来的二十多匹敌人马挨个套住。若是时间足够，徐牧巴不得把金跑的其他敌人马也一起寻回来。只可惜不能再耽搁了。东家、虎哥他们回来了。约是黄昏时分。司虎几人的身影总算出现在了灵路上，徐牧松了口气，让人开了庄门。不多时，便见着司虎抱了四五柄弯刀，踏了进来，都杀了，杀了他。司虎喘出一口气，牧哥不晓得，那几个敌人蛮子就只会跑，又不识路，将自己跑死在了悬崖边上。坠崖死了两个，余下的都被我等杀了。赵青云难掩脸上的喜色，他从未想过有朝一日居然会去追杀北敌人。不过还有事儿。赵青云说着说着，面色又是微微一变。赵兄，且说。接过四五枚铜环。徐牧便递过去给了江采薇，他发现赵青云的脸色微微有些复杂。徐方主，我等都看见了，在悬崖之下还有一个敌人临时的营地，猜测来看，估计是掠夺财宝及女子的安放之处，只等抢得多一些，便带回望州城里。牧哥，我们见着的时候，正好有两个姑娘要跑，都被敌人用弓射了，连着射了十几箭，把脸都射烂了。徐牧只觉得胸口一阵一阵的不舒服。赵兄，敌人营地里。大概有几期，赵青云沉思了会，接近二百期。二百期已经是能发起冲锋的规模。我已经打算等会便去河州大营，看能不能请军绞杀。听着，徐牧苦涩一笑，这几乎没有可能。若是河州大营带着卵，也不会一直按兵不动了。赵兄可认识河州城的人，识得几个校尉，吃过几次酒。到时候徐方主要入城，或许能帮忙的。徐牧沉思了会，这样如何？取一枚赵兄的信物，让庄人带着军功先入河州。赵青云有些疑惑，徐方主不同去，不同去，还要杀敌？哪儿的敌？悬崖之下，赵青云愣在当场，好一会才明白了徐牧的意思。徐方主的意思是要杀那二百骑，是又如何？敢问徐方主，可是请了援军？赵青云强迫自己冷静下来，凝声发问：并无，便是我们七人，七人杀二百骑，七人杀二百骑。赵青云只觉得自个脑子突然有些不够用了，即便是大计最强壮的力士都不敢夸此海口。赵兄同去否？赵青云咬了咬牙，久在行伍，他深知人不可貌相的道理。这位老马场的小东家，在先前的护庄之时，便已经让他惊为天人。某愿同去，从怀里取出一枚铜棺牌。赵青云继续开口：“此一枚牌，河州官方的人若见到，必然会通融一番。徐家庄里的人入了城，便去寻一位叫鲍州的校尉，他自会相应。多谢赵兄。”接过铜牌，转交给后面的周尊、徐牧，才松了口气。周尊，一路上务必要照看着庄人，你们先去，我做些许事情，便会赶来会合。其余人，徐牧不敢放心，也只有陈胜、周尊这几个老伙计是最堪用的。七八个厮杀过的青壮。再加上那些背着长弓武器的村妇
，一路去河州并不算太危险。再者，有了军功和赵青云的潼关牌，估计能很快入城。且去，周尊还想坚持，但借着徐牧的脸色，终究点点头，迅速往前走去。陈胜思虎，去取些敌人的袍甲穿上。赵兄，你的刀也卷刃了，不如也挑两把，再好不过。等人手都去准备，徐牧才沉默的转过了身。刚巧。小碧期将采薇便站在他十步之后，脸庞上也同样是沉默。世道兵荒马乱，多少红豆相思，一转眼就成了山河故人。小碧期没有劝，在刺目的阳光下，抬着头露出了苦涩的笑容。几步走来的时候，已经挑好了一件最后的袍甲，绕着徐牧的身子一绳一锁的慢慢系上。徐郎，我在望州等你，你不来，我便一直等。若是河州以后也破了，我便在下一个城继续等，一个一个城的等，除非整个大计都没有了。徐牧不敢说话，他怕自己有些变调的声音会被江采薇听出来。系完袍甲。江采薇才绕回来，单薄且瘦弱的身子哆嗦着立在徐牧面前。徐郎万分保重。徐牧点点头，转了身，脚步如灌铅般发沉。十枪上马，六道健壮的人影蓦然翻身上马。不善骑马的徐牧也只能共乘一骑这样子。背着虎牌盾的李小婉抬头望着徐牧的背影，紧紧攥着手里的精致瓷瓶。他突然很后悔，没有早点把这副好些的金疮药送出去。恭送东家，周尊带着七八个青壮，拱手抱拳，脸面上满是尊崇之色。连排木屋外，老秀才堪堪转醒，待看见离去的六骑。不知觉又大笑起来。十无英雄，使庶子成名。我而李破山，乃天下第一勇。林路上，按着剑的徐牧不时会回头看着御剑模糊的老马场。六骑烈马扬起的尘烟一下子迷住了人眼，抬起头，黄昏烧去了远处的半壁江山，唯有最后的几缕血红夕阳，冷冷辉映着苍穹。六骑烈马沿着林路往前，穿过密林，约有半个时辰，才奔袭到一处悬崖边上。如赵青云几人所言，此刻在他们的面前，悬崖之下。确实有一个规模不小的营地，来来回回的，不时有敌人在巡哨。接近最东边的营帐，偶尔有敌人系着腰带走出，隐隐还听得见姑娘的啜泣声。木哥儿，怎么办？我力气大些，不如我多打几个。不急，我有法子。观察了一阵，徐牧重新起身，呼唤着诸人，沿着悬崖径直往前走去。徐牧能笃定来此，其中很大的一点便是地势原因。二三十米高的悬崖下方的洼地，原先是一处支流河床，附近村民为了节水隐患，才慢慢干涸了去。此时。这二百骑的敌人便在河床之上安营扎寨，远不知危险将至。东家，这里便是堵留的地方。陈胜抽出刀，沉沉捅了好几下，不多时，原本干燥的泥堤一下子变得微微湿润起来。东家，渗水了。徐牧脸色微喜，若是是不可为，他们七人也只能样样返回庄子里。但现在看来，还是有机会的。徐方主，我建议还是去河州请命，毕竟两百骑的北敌军若是惊动，后果不堪设想，并非是无胆。只是敌人的兄弟，对于大晋边军的赵青云而言，已经是刻骨铭心。赵兄，我并非是贪功，而是有把握。徐牧语气不紧不慢，这二百骑的敌人不除，始终是四通路周遭的心腹大患。徐方主，请答应我，事不可为的话，我七人便速速离开。自然。转过身，徐牧垂下目光，静静而立，看着下方的地势。一条小河的水，即便都淹下去，都未必能填满老河床。而且，敌人的营帐里还有不少大晋姑娘在，何况古往今来，水淹火攻，向来是战场上最取巧的法子。但凡有点风吹草动，都能把敌人惊醒。陈胜，你留在这里，把泥堤堵高一些。东家，这还堵？我先前还以为东家要放水淹下去了，连你都能想到，北敌人见着不对，肯定也能想到。那该如何？你且看着，等我举火把为信号，便立即把泥堤打碎。东家，晓得了。徐牧点点头，带着余下的五人继续往前走去。连绵的山色在昏黑的夜雾中越发的隐匿，但即便如此，徐牧也不敢打起火把，怕被敌人发现，只能借着月光。往老河床下的洼地小心走去。赵兄，你如何看？徐方主，事不可为。二百骑的敌人，我等并非敌手。赵青云沉下声音，先前以为徐方主是想用水淹之计，但现在的情况来看，起水的位置太高，且囤积的河水太少，未能形成浩荡之势，所以水淹之计的话，恐怕不能成事了。无法用水计杀敌，若是不慎惊动这二百骑，只能是一个死字。赵兄可曾听过惊弓之兽？赵青云有些错愕。徐方主是何意？惊弓。乃气剑虚设，只做佯攻，却能让敌人惊惶奔走。所以，徐方主的意思是做佯攻吗？赵兄，你且看着。徐牧伸手摘弓，并未搭弦，只冷冷开了弓，随即“噔”的一声崩弦。不多时，离着十余步之外，一只正在探头的草兔惊得仓皇拔腿，几下消失在黑暗中。便是这个道理。徐牧微微一笑，回了弓，扬起手指着老河床的前方：“列位，请看。”这片山崖下的老河床，要出去的路只能顺着河床往前行。水淹之事不成，但并非没有办法。譬如我等在老河床的出口布下陷阱。在场的人反应最快的是赵青云，听着徐牧的话，蓦然脸色惊喜。徐方主，你的意思是说，并非是要水淹来杀敌，而是惊敌？赵兄不愧是行伍之人，正是如此。敢问赵兄一句，若是你此刻带人扎营，遇着水淹，当如何？自然要逃，恐会淹死。往哪逃？赵青云不自觉地转头看向老河床前方唯一的出口。徐方主大计可期，不仅是赵青云，即便是憨厚如司虎，也大概明白了徐牧的意思，一
两百骑，即是两百头的军工。按着大计的军工兑换来算，一头军工即可分配乌田。即便是行武出身的赵青云，只需一百头军工，便能立即擢升为偏将。赵青云脸面上露出些许的疯狂之色。徐坊主，不如我等几人，便立即去布置陷阱。正是此意。上一世的装修设计经验，给了徐牧完整的陷阱方案。最中间的洼地上，稳稳地布置了一个二十余步的凹陷，足有两人高，六七个大汉。小心的挖了大半夜，才堪堪完成。在大陷阱的两边，徐牧另布置了两个小陷阱，进阶在三个陷阱下埋好了削尖的树枝。似乎什么时辰了，牧歌，卯时了，差不多天亮了的。徐牧拍去身上的泥土，想了想，又让人搬来许多结束桩，堵在远一些的地方，避免敌马越过陷阱。哥几个，且往回退。徐牧沉下声音，我还是那句话，若事不可为，我等要留出撤退的时间。劳烦列位，等会看我的手势。东家放心，徐方主还请放心。喘了口气，徐牧眼神骤冷，此一番。乃是我等血恨的上好机会。慈家破贼，一把卵，一笔刀，何惧这些草原蛮狗？六道带刀人影，冷冷在夜色隐去身子。巡逻的敌人偶尔会高举火把绕来，绕不多时，发现无异常之后，便又转身回走。徐牧四顾看了看，才让司虎寻来枯柴，撕了半截蚂蚁裹成火把。只需火把点亮，在悬崖上的陈胜便会立即动作，造成水淹之势的假象。木哥，我举了，举吧。徐牧眼睑一该，微微闭上了眼。不多时，先是夜鸟的嘈杂，滚石的滑落，继而便听见了河水奔流的声音，居高临下，带起喧嚣的怒吼之音。木哥，敌人发现了，不发现才怪。古往今来，火计与水攻都是安营扎寨的大忌。睁开眼，徐牧冷冷往前看去，如他所料，几个营帐里的敌人都开始怒吼连连。不多时，便有几骑贪生怕死的，夹着马腹便要冲出老河床，拦住他们。徐牧大惊，若是这几骑闯了陷阱。后面的敌人肯定会发现，那么将前功尽弃。听见徐牧的声音，司虎第一个拖着长马刀跳出，翻身上了旁边的烈马，便举刀冲去。射弓，零散的弓箭将几骑敌人惊得往后退去。待多退几步，便发现后头越来越多的人惊慌的涌了过来。此时，淹下来的水已经越来越多，将原本干涸的老河床逐渐浸成了灰褐色。上马，先跑远一些。徐牧当机立断，催促一声之后，便翻身上了司虎的马，匆匆往河床外跑去。徐方主，过了，过了，敌人过了。徐牧惊喜的抬头，果然如他所料，那些被水淹之际惊到的敌人已经不管不顾，疯狂地要逃出老河床的位置。追追追啊！司虎勒紧缰绳，怒声高吼。徐牧也紧紧握着拳头，轰隆隆，第一批奔袭而至的几十骑敌人马纷纷扬蹄嘶叫，伴随着几十个敌人的惊呼声，齐齐翻入了陷阱里。后头来不及停马的，也惊呼着一起坠入陷阱，响起接二连三的惨叫。不多时，二百骑的敌人便已经坠入陷阱，死伤一百余骑。木哥儿，后头的停住了。并无意外，敌人又不是傻子，看着前方部队，肯定要乐停敌马。但好在徐牧早已经在两边又挖了两个陷阱，那些刚要庆幸的敌人正分开两个方向，准备避开陷阱之时，却突然也莫名的身体一空，坠入了旁边的陷阱里。徐方主，成功了！赵青云怒声大喊，眼中隐隐有泪。这二百骑的敌人，说不定双手之上就沾染着统字营同僚的血。如赵青云所说，此刻面前的几个陷阱里。进阶是敌人的惨呼之声，大多是摔伤，偏偏又无法爬出陷阱。赵青云冷冷摘下弓，一枚铁箭矢射去，便穿烂了一个敌人的胸膛。徐牧并没有劝，若非是敌人，大计何来如今的悲惨势头？司虎道提着刀，沿着陷阱附近，将那些妄图爬出来的敌人一个一个砍了下去。小心些，还有敌人！徐牧不敢大意，二百骑的敌人哪有这么容易杀得干净？至少乍看之下。坠入陷阱里的也并未到二百骑，徐方主，且看那边。徐牧转过头，瞬间整个人将在当场。即将破晓的天空之下，昏昏暗暗的晨雾之中，一个虎背熊腰的敌人，一手牵马，一手提斧，正冷冷地昂着头，对他怒目而视。在这个敌人的两边，还有四个健壮些的敌人，各自握着弯刀，脸色肃杀。是敌人的百夫长赵青云吸了口气，敌人是行武志，百夫长相当于这二百骑的大将。该死，他怎么不上当？徐方主，百夫长皆是敌人的虎视，不可小觑。此时的徐牧。哪里敢有小觑的意思？那位百夫长的凶厉眼神便足以证明强悍。陈胜，你带着二人戳杀要爬出来的敌人。刚跑回来的陈胜顿了顿后，急忙点头。徐方主，那我等。赵青云语气微微无奈，好不容易才把这么多的敌人一网打尽，现在撤退的话，如何甘心？二百头的军功，擢升偏将，绰绰有余。咬着牙，赵青云转过头，终究还是打算再相信面前的小东家一次。徐方主，你怎么看？现在撤退的话，应该来得及。这句话。让赵青云苦涩的吁出口气，果然大事不可逆。敌人百夫长岂是容易对付的？但我不想撤退。徐牧转过脸，脸色认真。赵兄，再杀一波如何？和和敌人百夫长拼杀有何不可？徐牧眼神笃定，他办不到，但并不代表身边的人会办不到。比如那头天生神力的猛虎，只需杀了敌人百夫长，余下的皆不足为虑。敢问赵兄，一头百夫长值多少军功？去年有被迎兵合力杀过，似乎是赏了上千两银子。赵青云语气微正，很多了。回过头。徐
骑在马上已经是摩拳擦掌的姿态。似乎记得老秀才给你提的诗文吗？在庄子里的时候，老秀才不仅会喊，我儿李破山有次空暇之时，还给搬着八根横木的丝虎提了一首诗文。木哥，我记得，念一遍：提刀夜行八塘口，无人知是猛虎来。且去。徐牧冷冷抬手，这世道不破不立，杀了他，你可称大计虎视？丝虎脸色涨红，冲着徐牧抱了个拳，随即一雷缰绳，烈马踏碎几具尸体后，稳稳落蹄，横刀立马。对面。敌人百夫长见状，先是垂头一笑，随即也冷冷的翻身上马，接过青卫抛来的狼牙棍后，抬头亢奋的长笑。敌人凶悍，我大计与敌人的斗将已经是十几年前的事情。赵青云神情苦涩，虽然很希望司虎能赢，但他并不看好敌人的百夫长，几乎都是千里挑一的勇士，并非泛泛之辈。豆浆吗？那便姑且算作豆浆。徐牧淡淡应了一句：“豆浆即是两方人马，各出一将，奋出胜负，胜者自然能鼓舞士气。”拖着长马刀，司虎昂起了头。吼、哦！百夫长踏马疾奔，未见任何骑手姿势，垂在马腹上的狼牙棍便已带着千钧之威，朝着司虎的人与马抡扫而来。砰！司虎鼓起双眼，长马刀怒劈而下，迎着狼牙棍的凶力，不偏不倚的格挡住。两相迸发的力道压得各自胯下的马竟是止不住的刨蹄长嘶。再来！司虎收回斩马刀，悬着长柄。朝着百夫长赵头斩下，你够胆，便再接我三刀！敌人百夫长面色大惊，紧接了一刀后，匆匆狼牙棍拨开司虎的攻势，勒起缰绳，跃马退到一边，喘了口气，待他垂下头，望向自己双手虎口，已经有血水汩汩渗出。令弟，万夫不当之勇。赵青云抱刀看着，极艰难的吐出一句：“久在行伍，多的是各种缠斗厮杀的好汉，却从未见过像司虎这般敢直面敌人百夫长而不落下风的。自然。”天下若平，时猛士无地必战一席。徐牧语气凿凿，这是为什么？当初他一定要留住司虎的原因。不好，那敌人百夫长要回马弓了。敌人擅长马弓奔射，所谓回马弓，便是骑着马驰骋奔袭，突然转身回射，若是不注意，很容易被当场射杀。此刻，在湿漉漉的河床上，司虎已经拖着长马刀，怒不可遏地往前追去。虎哥当心！先头绕马的百夫长已经将狼牙棍悬在马腹下，继而迅速抓起马弓，嘴里吐出一截古怪的音符后，箭矢崩行而出。呼啊！嗖的一声，箭矢直冲司虎脸面，似是深深扎入，带出一股迸溅的鲜血。百夫长勒住缰绳，举弓长啸，几个亲卫也一时奔来，跟着狂声大吼：“徐徐方主！”赵青云看得心惊肉跳，他不敢想，这一出已经把面前的百夫长激怒了。接下来，等到司虎落马之后，便是这几个敌人不死不休的追杀。我这就去救令弟。赵青云咬着牙，抽出两柄双刀，撞了两声之后，便要上马奔去。不是，我先去对你说过，十大猛士无地必战一席。徐牧声音笃定，自家的怪物弟弟，他很了解，但凡还有一口气，都会死战不退。何况这只是一只割伤了脸庞的小剑。赵青云有些愕然，骑在马上，去也不是，留也不是，只好再度抬头。蓦然间，面前的景象惊得他差点不慎坠马。天地苍穹之下，一个铁塔般的人影，一手冷冷勒停了马，另一手里拖着的长马刀也半提到了胸膛的位置，咔嚓，再度伸手。司虎二指夹断了马剑杆子，只余半枚扎在脸肉里的箭头由血珠渗出滴落。他回了头，看向徐牧的方向：“牧哥，我要杀人，杀吧。”徐牧点头。望舟坡而接，左向第八户，吾乃大计之虎，横刀立马。司虎仰头怒吼：“徐方主，令弟为何还要喊个户籍地？随着他吧，估计想杀人留名，又喊不出其他话来。”徐牧也有些好笑，不过这怪弟弟是越来越猛的了。对面山峰骤起，百夫长目光错愕。原先举弓长啸的模样已经全无，取而代之的是一种难以置信的神色。此时，骑着烈马疾奔的司虎已经单手抬刀，怒冲而来。仓皇间，这位百夫长才急忙往马腹下摸去，握住狼牙棍，来不及抬头，他发现头顶的天色似是突然暗了，胯下的敌马也止不住的惊慌长嘶。擦，长马刀怒斩而过，百夫长的人头连着小半边肩膀，顿时有了一道蔓延的血线。吁，司虎顿了顿，连转身看的兴致都没有，便重新夹紧马腹，抡起长马刀。往旁边一个敌人亲卫冲去，徐徐方主，那百夫长不动。赵青云的话还没说完，此刻在他们几人的面前，百夫长喉头艰难滚了两下整颗头颅，连着小半边的肩膀，一股股的血珠疯狂迸溅而出，几个眨眼间便侧着从马上滑落。那匹惊了的敌马驮着小半边的尸体，只往前奔了几步，半个马身也一下子从中迅速断去，喷出一股股的血色，人马共尸，狼狈的侧翻倒地。在场的人，不管是赵青云，亦或是几个敌人亲卫，都如同见了鬼一般。这世间人的力气。哪有这般生猛的？木哥，我还要杀，杀完敌狗便去洗净身上的血，再来与我说话。司虎晓得了，长马刀抡过，又是一具敌人亲卫的尸首，栽倒在地。徐牧懒得再看，冷冷转过了身。二百七的敌人，杀到现在，基本已经是尘埃落地。三个大陷阱里，密密麻麻堆叠的都是人与马的尸体，亦有不少半死不活的敌人，艰难的挣扎着向陷阱上的人告饶。带卵的就别吭一声。陈胜目光发冷，他早已经不是当初的小马夫，这段时间跟着徐牧见过太多的人间
旁边的三个青壮在短暂的迟疑之后，也继续挥舞起手里武器，将试图逃脱的敌人挨个劈砍下去。萧儿眼看着死的差不多了，几人才围着陷阱不断削去诱饵，取下一枚枚的铜环。河床边上似乎已经回了马，整个身子趴在一洼汇聚的小水潭里，不时用一方麻布拭去身上的血迹。脸庞上的剑矢已经被他用指头抠了出来，只抹了些金疮药，便跟个无事人一样。即便刚才凶悍如虎。但难得的一点，会很听徐牧的话。二十余年共生的友谊，他早已经把徐牧当成了唯一家人。徐方主，赵青云在河床上搁着青卫的铜环，脸色有些担忧。赵兄，何事？百夫长尸体有些烂，不同于普通敌人能证明百夫长身份的，只有刻在身背后的灰狼图腾。司虎一刀两断，灰狼图腾也一分为二。徐牧有些无奈，若是知道这一点，早该让司虎留下一些手脚。毕竟这可是白花花的上千两银子，着实可惜。赵兄，有无办法？巡回两半失手，问题不大。我担心的是官方那边会杀价，顾不得了。收完铜环，我等最好早些离去，继续逗留，恐还会有敌人来。陈胜，留刀莫杀了，牵些好马，寻些器甲，我等速速离开。转过头看了看已经艳阳的天色，徐牧沉沉开口：“东家，小德，将一个要爬出坑的敌人剁掉了手臂。”陈胜才冷冷回刀，带着三个青壮开始绑马和收集器甲。半个时辰之后，徐方主。一百七十余枚铜环，加上一个百夫长的尸首，快三百头的军功。赵青云神色激动，即便是以前的统字营，以多为少，奋力厮杀，也未必能取得这样可喜的战绩。入了河州，赵兄且取走敌人百夫长的军功。徐方主，这怎敢？听我讲，三千统字营都是带卵的好汉，赵兄应当是最后一位了。取这份军功，便能擢升偏将。我等着赵兄，他日北伐之时，破敌枭首七千里的喜报。赵青云顿在当场，眼色间流露出了一种憧憬的向往。近三百头的军功，徐牧只取了一百头，分出的一百头让赵青云擢升军阶，另外的近百头也一并交给赵青云，让他好生带着。得了机会，便去抚恤一番统字营的遗眷。左右抚恤这等事情，烂到骨子里的大忌，当不会有任何行动。徐方主高义，马背上，赵青云拱手抱拳，虎目蹦泪。赵兄，莫要再败了。徐牧有些无奈，其实把大部分军功让出去，还有一个很重要的原因，大忌岌岌可危，他想低调一些，免得被征辟入朝。毕竟。若是为官之后不能沆瀣一气，极有可能会惹来祸事。徐方主当真不想为将吗？若随我同去，当是我大计的中心之才。赵青云叹着气，这几天和徐牧在一起，他算是见识到面前的这位小东家究竟有多厉害。不想，我只想卖酒，快快乐乐的做个小东家。徐牧摇着头，这等的官僚风气下，徐牧没有任何想法。可惜了，以后大计的江山便有劳赵兄这样的英雄了。敢不效命？回过头，赵青云看着马背后的百夫长尸体，脸色之间莫名的微微激动起来。东家，庄子到了，进去否？先头的两骑，陈胜大声开口，在外等一下。从马上月落，徐牧走前几步，停在了庄门前。若是没有意外，借着到手的一百头军功，安顿好庄人之后，他便会迁去内城，与老马场告别。何何人？这时，庄子里有十几个难民，惊慌的探出头。远在一旁的陈胜等人勃然大怒，这算鸠占鹊巢了吧？徐牧平静抬手，止住了后面几个大汉的动作。路过的，恐敌人抢庄，还是尽早去河州吧。与你休妻无关。庄门急忙关上，徐牧淡然一笑，转身上马，在马蹄掀起的漫天烟尘中，匆匆往河州方向而去。沿途过，通往河州的路，十步一具浮尸，百步一方新坟，气者惨声连天，伤者不知几何。前方便都是难民了。赵青云声音带着梗色，望州失陷，如同当初的庸官失陷一般，多的是流离失所的人。若是河州也封城堵民，估计用不了多久。也会像望州一样升起祸乱，朝堂上尽是波夫垂髓的禽兽。徐牧不忍再看，抬起头望向暮色中的河州城轮廓。作为边关上最后一座大城，乍看之下已然添了几分寂寥。徐方主在此稍等，我去通告官方。下了马，赵青云声音沉沉，有几个难民要冲来抢马，被他抬刀一喝，吓得立即回身跑开。都小心些，刚才那几人眼睛红黄，兴许是开始人识人了。听着赵青云的话，没由来的，徐牧心底一个咯噔。陈胜往边上退。护住物资，陈胜点点头，和另外的三个青壮各自披甲提刀，立在马群之前。但凡有人敢靠近，又下不退的话，他真会抽刀伤人。幸好不到半炷香的时间，赵青云便迅速带着一队迎兵走来。一个校尉模样的人举刀骂了几句，围拢着的难民便吓得纷纷退散。徐方主，这位便是鲍州，官爷有礼。徐牧微微拱手，莫客气。听赵兄说，这次能杀死二百七的敌人，徐方主也有大功，还请收拾一番，随我速速入城。这些话。是早先就和赵青云商量好的，这次的赌杀二百骑，大功全让与赵青云，而徐牧几个只领一些军功。劳烦官爷，先前我的那些庄人可都入了城，放心吧，徐方主都安顿好了的，入城即见。徐牧松了口气，回身嘱咐了一番，在一队迎兵的开路下，一行人带着三十余匹敌马往前走去。哈哈，赵兄也请，赵兄威武不凡，杀了敌人百夫长，看来这几日便要擢升偏将了。赵青云脸色微变，转了头，有些尴尬地对着徐牧一笑。知列位杀了大敌，官方连夜不休，会帮着列位把军功统计出来。
。鲍州的语气带着微微的酸意。除开赵青云，徐牧几个也有一百头的军功，很可观了。先前要打听的事情，我也帮徐方主问了。刚巧在河州外不远的乡地，有一处荒村，屋田具有，足够五十余人的生活。荒村，徐牧怔了怔，他是怕，又是山匪打坏的村子。徐方主放心。不过是一个不成事的老地主，带着佃户跑了，村子很安全。四世猜出了徐牧的担心，鲍州再度开口：“陈胜，选十匹好马，相赠报官也。人情往来必不可少。过个不久，迁去内城，估计还要这位鲍州帮忙。这怎的好意思？”啊？才说着，鲍州已经喜色满面，自顾自走了十余步，开始调起马来。当时赌杀二百骑，时间太紧，也带不回太多的敌马，三十余匹已经是极限，何况还有绑在马上的器甲。按着徐牧的意思，军功换了乌田，马和器甲则卖给官方做迁徙去内城的补给。选了马，鲍州语气更加和善。徐方主且放心，我这就让人去把你的那些庄人请来，选好良田好物，即刻便发公证。多谢鲍官爷，哈哈。徐方主称鲍兄即可。日暮西下，河州官方前五十余个庄人挨个画押取了公证，皆是感动的无以复加，捧着公证哆嗦着跑到徐牧面前，又是叩首，又是哭笑。世道兵荒马乱，有屋有田，已经是极好的生活。且起，徐牧语气也有些哽咽。去了内城，恐怕穷其一生都没可能与这些庄人再有交集。村子里的活好生坐着，若遇着难事，便入河州寻报官爷。这句话当着鲍州的面说出来，不管以后如何，鲍州多少会让些面子。列位的长工，本东家便不收回了，且留着。有山匪赶妻，便狠狠打回去。记得否？列位曾是四通路老马场的人。徐牧背着手稳稳起了身，在他的面前，几十个庄民纷纷跪下，拱手抱拳。我等记得，我等拜别小东家。此一去，即便山河万里，我等亦是一场故人。站在一旁的两队迎兵，皆是神色凄凄，一时间没想明白这些个村妇苦民如何有这般的甘云豪气。他们哪里知道，老马场徐家庄，男儿带卵，村妇被攻，皆是一等一的大勇之士。沿着河州城的南门之路，五十余个庄人三步一回头，声声拜别。徐牧静立在微暗的夜色中，久久不语。徐徐郎，他们走了。江采薇在旁，小声开口：“晓得。”心底吁出一口气。徐牧将目光重新放在军功册上。陆策的官差同样是个老吏，让徐牧一时恍如隔世，想起了那道在望州城头铁骨铮铮的身影。乌田与分发的银凤共去了八十头军功，老吏沾了口笔尖，声音微微嘶哑。徐牧不动声色，皱了皱眉，这属实有些欺负人。乌田暂且不说，分发的银凤也不过二十两银子，哪里会用得八十头军功？同样是官差老吏，这自我醒身的素质，犹如天壤之别。赵青云面色惊变，刚要走近几步，却被鲍州借故拦着，说些狗屁不干的趣话。且记，徐牧沉沉吐出一口气，一瞬间。他实则是想通了，与官方之间的交易并非是一场买卖，认真的说，更像是一种孝敬。徐房主且看好，军功乃大，官方童叟无欺。老吏稳稳落笔，并无任何迟滞。余下二十头军功，六十三副甲，还有拢共加起来的七十件器，十五匹马，算你三百七十四两。停了笔，老吏不忘再加上一句：童叟无欺。鲍兄，这怎地不对数？半数都不止。赵青云皱起眉头，对了的，还望徐房主担待。偌大一个河州城，几十万难民，还要填一周搭木棚、修成铺路的。徐房主。你且当可怜可怜这些难民。徐牧心底冷笑，只怕自个一可怜，这银子就落到官方的私囊里。若是不受，这些器甲都是无登记的，出了河州城便算私制铁器。大纪律法，私制铁器者会被判斩。老吏抬起头，满是褶子的老脸上堆出一副认真。受了的。徐牧冷声开口，还是那句话，并非是这些官吏迎兵在为难他，而是这个烂到骨子里的大忌已经开始喝人血了。这边最好。老吏舒服的揉了揉脑袋，开始重新落笔。徐方主想要的五匹敌马公正，还有十副袍甲。十柄弯刀，还需另外缴银子五十两。如此换算下来，徐方主该得的便是三百二十两。那四两零头留着不及，便拨了吧。老吏起了身，嘴里开始哼着曲儿，走入官方里又回返。不多时，便抱了一小箱银子出来。徐方主且拿着，这些都是府库银子，刚好三百两，端端正正。这另有个银袋，刚好二十两的。徐牧终究信不过，打开木箱数了一番，发现足足少了百两。在场的人竟是嘴巴一抽。老吏急忙起身，捶了两下脑袋。哎呦，拿错了的，我去给徐方主令换一箱整的。来来去去的。似乎把大锭银子都咬了牙印，方才闷闷地抱着银箱子退到一边。徐方主且放心，庄人那边的事情我自会帮托。鲍州显得很高兴，我等会便让人多取些干粮饮水，送徐方主上路。这话听着，徐牧总感觉头皮凉飕飕的。多谢鲍官爷，这些东西早就备好了，来日回到河州再与鲍官爷大饮一场。好说的。鲍州样样的笑了笑，见着徐牧有些不知趣，索性转了身，急急走回了官方。徐方主，我对不住你。赵青云叹着气，一百头的军功。加上如此多的北敌人物资，换到手的却只有三百两银子。若不然，那百夫长我还于徐方主吧。徐牧听得出来，赵青云的语气虽然有着愧疚，但更多的是一种害怕，害怕徐牧真的一声应承了。赵兄，你且留着。徐牧笑着摇头，你我生死一场。还是那句话，希望有朝一日能听到赵兄枭首破敌的喜报。徐方主放心。
。我赵青云这一生与敌人势不两立，此生之所愿，唯报国安民耳。赵青云脸色郑重，变得无比认真。好，某家没有看错人，徐方卓，你我兄弟一场，来日去了内城，务必来封书信，报个平安给我。自然，赵兄擢升偏将，日后难免率军与敌厮杀，望一切小心。徐方卓，我更巴不得边关民安，只可惜。我大计定边八营，不知为何了，现在已经杳无消息。苍茫夜色下，赵青云顿了顿，走前了两步，熊抱了徐木一个。如此，我等便先告辞。徐木叹了口气：“徐兄万分保重。”立在夜色中，赵青云没有劝，也知道徐木为何要连夜离去。三百两的银子足够让很多人变成狂徒。带徐木一行人的马车刚离开河州南门，赵青云便背起双刀，冷冷站在南门的城头上，站了一夜。内城并非是单单指着一座城，而是一个统称。大计境内，顺着八千里的济江。而汇聚成的二十余座富庶城市，统称为内城。在内城之中，还包括了大济国都长阳。自河州迁去内城，此一去至少二千多里的路途，即便一路通达，怎么着也得一月多的时间。木根儿怎地不在城里住一夜？司虎揉着肚子，有些难受的开口：“我脸还伤着，又饿又伤，不能住。”徐木摇着头：“出城晚了，会被人留住。”再算计银子。后头的江采薇小心地递了几个杂粮馒头，司虎接过之后，连着喊了几声：“小嫂子！”才大口吃了起来。陈胜。你带二七往前一些，寻一处安稳的地方扎营，注意探路。东家放心，应了一声。陈胜带着两道人影挂了马灯，提了刀，先跑去半里之外，收回目光。徐木脸色依然凝重。此时离这河州也该有二十里路了，诸如鲍州这些人想算计银子，也该没办法了。不过长路迢迢，夜色寥寥，谁也说不准，还有没有捡到的小坡才跳出来。哥几个，请点亮马灯，前道暗了，我等便照亮了去。东家，晓得。五六条骑马的背刀好汉正绕着马车缓行，待听见徐木的这番话。纷纷点亮马灯，齐声高呼：“前去内城！”除了陈胜这批老哥及其家人，亦有另外三条好汉加入了行列。再加上周福及家眷、李小婉三人、尤文才夫妇、老秀才，拢共有二十几人，算是一支规模不小的车队。分作五架马车，加上不少物件，堪堪坐得下去。东家前方有条河子，可在河边扎营，且作休息。不多时，陈胜绕马而回，摇着马灯呼喊：“陈思了番。”徐木也摇了两下马灯，让车队跟在陈胜三骑之后，往扎营的地方赶去。夜色未尽，目光所及之处，竟是一坨坨的阴影。待扎好营帐，安排了职业，余下的人已经各自倒头睡去。睡了约有小半宿，徐木只觉得脑袋发沉起来，望城破城的一幕一幕，如同锥子一般刺疼他的脑海。起了身，抱着水袋连着灌了几口，徐木才觉得稍稍缓了口气。木哥儿，怎地了？出去走两步，闷得慌。我陪木根去，不用，外头有职业的。司虎闷闷的点点头，翻过了身，两个眨眼的功夫，便又继续酣睡了去。东家走出帐篷，刚巧碰到职业的陈胜，抱着坡刀走近。东家，我有事要讲。怎地？陈胜沉下脸色，先前我绕远了一些，发现离着我等不远，亦有人在此安营。这种事情，徐木并不意外。从河州迁去内城，他们并非是独一份，多的是富贵老爷，怕死在蓟北道边关，慌不迭的要迁到内城去，留意一些，现在不宜惹事。东家，这帮人有十余个武行，都是烫刀的好手。先前还派了二三人，想摸我们的底。徐木微微皱眉，此一番从河州往前，至少还要二百多里，才会有镇子。按着河州现在的情况，半途发生个什么事情，终究也只能靠自己。陈胜多提防一些，发现不对，便立即醒念。若是这帮人真来找死，徐木也不会客气。这乱世本就是如此，谁的拳头大，谁就是理儿。揉了揉额头，几步走进西河。徐木刚要捧起溪水，清醒一番，却不料。蓦然间，便听到了附近不远传来窸窸窣窣的声音。怔了怔，徐木抬头来看，发现溪河边上隐约有一道人影掠过。枪，抽了剑，冷着脸色，徐木迅速退后，却不料只退了几步，似是踩到了什么东西。待垂头一看，发现赫然是一些女子的亵衣，原本藏在草丛里的，被他脚裸一带，整个掀了出来。河边上的石头后，李小婉看得咬牙切齿。先前在徐家庄里便被看了一回，现在倒好，又要被看一回。姑奶奶还带龟呢，若再不出来，我便喊人了。莫非是生的丑？才会入夜洗身。李小婉涨红了脸，巴不得按住徐木的头，往河里淹死。徐徐方主从石头后探出头，李小婉声音委屈无比：“堂堂的官家小姐，什么时候受过这等晦气？”呃，第二轮了。李小婉正了正，恼羞成怒的拾起几块石子，便往徐木丢去。只是刚想再扔一次，徐木的人影已经消失在了河岸边。李小婉委屈的潜入河里，又想哭，又怕被人听见，不过是想趁夜洗个身子，还被登徒子看了，看了就看了，还突然就走了。晚晚不多时。河岸边传来了江采薇的声音，一时间，李小婉更是觉得委屈，捂着脸哭了起来。这一趟的经历，以前哪里碰过？边关城破，十人的难民，凶狠的北敌人，到处都是腐烂的死尸。采薇姐，李小婉哭得更加委屈，莫哭莫哭，先上来。徐郎说：“你衣服都脏了的，让我送些好的过来。”那个登徒子，李小婉揉了揉眼睛，发现面前的江采薇已经捧着一件好看的襦裙呈了过来，还有些新的亵衣，你便在那边换，我帮你看着。无事的，等回了内城，便什么都过去了。江采薇露出笑容，怕李小婉想不开，又多安慰了一句：“谢谢采薇姐。
。李小婉难得开心起来，她哪里知道这件襦裙是当初徐牧送的，直到现在，江采薇一次也没舍得穿过。二十里外的河州城，天明时分，在城头站了一夜的赵青云才沉默地转过身，往下面踏步走去。按着大计的军功制度，脚上一百头的军功之后，便是他封为偏将的日子。军功太大，经了河州府官，连着官方也早早的开了门。赵青云意气风发。这一轮得了偏将的官牌，他便能有自己的私兵，有自己的营寨。若是他日再立功，还能在网上擢升，在网上便是有封号名的大将了，前途无量。河州府官露出促狭的笑容，听说有猛士能杀二百骑敌人之时，本官激动的一夜未眠。此乃我继人的壮举。当贺，赵青云淡淡笑了笑，只想程序走快一些，让他领走偏将的官牌。可惜我河州内外的偏将早已经满数了，此事还需上呈兵部。赵青云面色紧皱，他最担心的。莫过于这等事情，一个偏将之职，何须要惊动兵部？分明是这些狗府官要吞他的军功。赵青云握着拳头，目光冷冷垂下。赵兄，起来！早等在一边的鲍州堆出香劝之色，拉着赵青云的袍袖走到了一旁。赵兄，且听我说，我河州内外的偏将之位，确实已经满了。鲍州叹着气，所以呢，不若将一百头军功还我，我投去其他大营。莫急，听我讲。鲍州露出微微笑容。赵兄应该也知道，望州一破。接下来便是我河州告急，不管是府官还是军营，肯定是想留住像赵兄这样的人才。我、哦、见着了，赵兄的怀里还有差不多一百头军功。砰！赵青云脸色发怒，一手揪住鲍州的皱领。我且告诉你，这一百头军功，你最好莫打主意。这一份是徐牧留给统字营一卷的抚恤。赵兄，再听我讲，我替你问过了的。你在上缴这一百头的军功，府官那边刚好有空缺，会上呈兵部，留出一个封号将军的位置给你，只需三日，赵兄便领为一方大将。这不比当个偏将要好。赵青云沉默的松了手。封号将军是要上呈到朝廷兵部，谅河州府官也不敢作假。当然，如今的大冀境内何止有上千个封号将军，且大多数都是用白花花的银子买来的。只是这样一来，会愧对很多人，特别是那位小东家。这一场的军功原本就不是他立下的，但他舍不得，失了这个机会，他做梦都会后悔。赵兄成了封号大将，日后定会为国为民，立下诸多功勋。小小的百头军功，何足挂齿？赵青云转过身，紧紧闭着眼睛。此一份机会。若非是望州城破，哪怕是三百头军功，也未必要得到。有无久，赵青云重新转了身，打断对话。鲍州怔了怔，发现赵青云有些不对，急忙让人取了壶酒过来，然后便看着面前的杀敌好汉，仰着头把整壶酒一口喝干，将酒壶掷碎在地。赵青云憋着满脸的肃杀，哆嗦着从怀里掏出近百枚的铜环。远处的府官、面前的鲍州都眼神变得灼热起来。来日呈上兵部，替我索要一个封号。什么封号？统字将军。好，水往低流，人往高走。赵兄以后。必要飞黄腾达。听着，赵青云只觉得胸膛里有一口吞吐不出的力气，疯狂蔓延，尘沙漫天。出了河州约有上百里路，便宛如进入了沙漠一般，抬头四顾，皆是一片消沙的泥黄。原地休整，徐牧皱了皱眉头，按着路线，至少还要走进百里的荒漠，才能到达镇子。东家发话，暂且原地休整。陈胜骑马背刀，绕着整个车队连连几声高喊，将马车停靠在一坨巨石后面，为了马拾了柴，方有机会坐在一起。升起篝火，烤着炊饼，就着热水慢慢吞咽。徐方主，快有时了吧？周福脸色有些不好，这些年养尊处优惯了，一天的颠簸，颠得他整个肚腹翻山倒海一般。却是有时了。徐牧淡淡应话，有时即是差不多黄昏。徐方主，再往前走，恐有沙狼，不如便在这巨石上暂且扎营，还有一百里路，再如何赶，也是赶不到荒漠外的镇子。听周哥的，徐方主可别这么说。这一轮的事情，某家也没帮上什么忙，倒是徐坊主救了我不少次。先前要帮着庄人寻去处，却没想到徐牧立了军功，五十余的庄人也有了更好的归宿。徐坊主，我有句话，不知当不当讲。周哥且说，你我生死一论，还有什么说不得的？周福沉默了下，缓缓开口：先前怕出事情，我一直忍着不说。那位叫赵青云的小校尉，当初在望州做营军之时，听说便是个贪功的主，还做过抢功的事情。周福的话。实则有几分事后诸葛的意思，徐牧也不在意，与赵青云生死一论。这个年轻的小校尉，并非是个不可救药之人，或许在望州被点醒之后，会变得不一样。三千桶自营悲壮殉国，唯留下最后一枚火种，我不希望他灭了，我愿意相信他。周福欲言又止，只得苦涩地点点头。东家，这时远在寻哨的陈胜蓦然间回马驰骋，面色带着怒意。徐牧起了身，心头也莫名有些慌躲。怎的了？乐亭马，陈胜抽出了刀，语气凿凿：“东家，先前说过的那一批，已经朝着我们赶来了。”十余个武行的汤刀好手，武行是较为正规的刀口营生，一般受雇于富贵大户，譬如沿途护送去内城。东家，我去把人聚过来。徐牧点点头，没有阻止。还是那句话，若是对方敢玩愣的，那只能再杀一波。谁的拳头大，谁就是道理。几列华贵的马车在离着数百步的地方缓缓停下了车轱辘。不多时，两骑人影在昏黄天色中悠悠踏来，各自披着帽笠，裹着一身麻袍，马腹下悬着刀，并无刀鞘，只用了几层油纸包着。且问哪位是东家？徐牧微微皱眉，走前了两步。哥儿有事，后头有马跑死了，想买二匹马，
，不妨去那里买吧。”徐牧摇头，这五匹敌人好马，二公三母，是他好不容易费尽了心思，甚至在河州官方那边花了五十两才留了下来。日后去了内城，还想着见庄子的时候试着繁衍一番。傻子才卖，镇子太远了。说话的武行压着帽里，声音有些不耐：“我等着东家说了，现在就想买，给你十两一匹。若不卖呢？不卖，我等着东家便会生气。”徐牧努努嘴，这是什么狗屁道理？还想捡到不成？告诉你那边的东家，劝他早些赶去镇子，莫要在我这里做心思。谈不拢了。说话的武行将压着帽里的手松脱，刚要伸去马腹边的悬刀，冷不丁的停顿动作，眼神惊恐的抬头。不知何时，七八骑带刀的人影冷冷的围拢而来。但凡他敢再摸一下玄刀，都极有可能被当场斩杀。武行咬着牙，终究是不敢。仓皇收回了手，且回，告诉你那位东家，同降之时，隔开半里之路。徐牧语气发冷，赶近了一寸，我杀人不眨眼。两个武行沉默抱了个拳，乐神回马，踏起阵阵尘沙，扬长而去。这帮狗犊子打算计，算计到我徐家庄头上来了。陈胜骂骂咧咧，并未立即回刀，按着徐牧的吩咐，带着另外三骑，循着附近的杀戮，继续寻哨起来。走回篝火边上，徐牧抬起头，发现在场的女眷除了江彩薇外，皆是一脸的不安之色。尤文才和范谷汪云三个挤到一起，巴不得自个变成娇妻的小姑娘，什么都不用做。徐牧看着就来气，刚举起一根柴棍，三人就惊惊咋咋的跑出去，胡乱拾着枯柴。徐坊主，这有些奇怪。周福挪了几下臃肿的身子，正常来讲，接了营生的武行是很少与人打交道的，怕被算计。我也是这么觉得。徐牧声音微沉，若是护送雇主。马车停下之时，定会有人下车小姐舒缓身子，但刚才什么都没有。徐坊主，怎么说还不好说，只是觉得奇怪。收回话题，徐牧斜斜靠在山壁上，陷入沉思之中。徐郎，喝些热水。江采薇小心的走来，递上一个粗碗。徐牧轻柔一笑，突然有些庆幸，当初没有脑子一热，把江采薇给赶走了。去了内城，我便去官方申请，替你把籍贯和户本迁入我徐家门楣。大纪律法，女者嫁夫，便是夫家的人，连着籍贯和户本。也得一起迁入夫家。先前在望州活得太难，徐牧并没有过多考虑这些事情。但好歹江采薇这么一个好姑娘，生生死死的都跟着你一起闯过来了。徐郎，若你以后娶了正妻，奴家也一定十里之礼不会惹徐郎生气。徐牧听着愕然，他何曾有过这种心思？没等开口解释，离着不远的李小婉，即便穿着好看的襦裙，也忍不住恶狠狠地啐了一口。千刀万剐登徒子，小心线，已经看了二轮。李小婉正了正，气得拿起一根树枝。朝着沙地狠狠地打去，一边打一边嘟嚷什么。不多时，徐牧还没被咒得噎死，反而是他自己被尘烟熏成了大花脸。清晨，日头才刚出来，便照得整个荒漠如同生烟着火了盘。陈胜，去看一下，还有几个水袋。东家只剩八口水袋了。徐牧皱了皱眉，要走出这片荒漠，还有约莫一百里的路程。若是喝光了水袋，途中又取不到水，情况会很严重。准备一下，立即赶路。东家有话，我等立即赶路。陈胜骑马绕着车队，连着催促了几番。不多时，车轱辘缓缓滚动起来。五列马车迎着晨雾与风沙往前继续行去。陈胜那些武行到了何处？探过了，约在大半里之后。若是敢逾越，我便带人杀过去。陈胜举着刀，满脸肃杀。蓦然间，徐牧心底有些不是滋味。陈胜这帮好汉还有私虎，近段时间见血太多，未必是好事情。到时候入了内城，还需要慢慢恢复百姓本色。这年头，以武犯禁的下场大多不好。陈胜若无祸事，以后不得随意抽刀。骑在马上的陈胜怔了怔，急忙点头，把刀一下子回鞘，继续行路。约莫在午时之后，撵着风沙的车队，总算是寻到了一片良荫处。五匹拉车的老马已经热得不断喷着鼻子，窝在马车厢里的女眷也一个个鬓角发黏，连钗裙都渗满了热汗。采薇，去告诉大家，省着些水喝。连徐牧也没有想到，这一路过去，当真是荒漠茫茫，什么都没有，小绿洲也没见一个。徐郎，奴家这就去。徐牧点了点头，走下马车，刚要扶起袍子清爽两下，却不料一抬头，便看见尤文才带着两个书生，火急火燎的从马车拿了一袋水，先是匆匆润了脸，继而又倒出许多洗手，哗哗的净水，至少浪费了大半袋。徐牧看得眼睛动怒，几下便跑过去，一脚将三人踹散。陈胜，还有几袋水？东家不到五袋了。若是我等全力赶路，今夜应当能走出荒漠，去前面多探几回，莫走错了路。陈胜点点头，呼唤了两个青壮，骑着马消失在了漫天沙尘中。待休息了半个时辰有余，陈胜才骑着马匆匆赶回。东家找着挡箭牌了，挡箭碑即是刻字石碑，一般嵌在岔路口边，标明前路的方向。所有人等马上动身。徐牧凝声开口：“今日务必要走出荒漠，再继续逗留。”不单单是饮水的问题，恐怕那些在后随行的武行也会想办法来算计。不多时，五列马车在短暂的休整之后，开始继续往前，避免出现问题。徐牧特地多留了两骑青壮，走得稍后一些。东家挡箭碑便在此处。行到岔路口，循着陈胜的声音，徐牧转头看去，发现正如陈胜所言，一尊有些古朴的石碑正半埋在沙堆里，依稀刻着几个字：“漠南镇”。周福揉了揉脸，先前是听过这个这儿，有些在荒漠里猎狼卖皮的好汉，偶尔会去我那里吃酒。
。过了漠南镇，便算真正走出了边关。徐木看着，只觉得哪里有些不对，但车轱辘转得飞快，没等他继续想下去，车裂已经又驶出了半里。徐坊主，你有无感觉？这马车越来越稳了。原本只是周府有意无意的一句话，蓦然间让徐木脸色微白。先前一路走来，车轱辘碾过沙地的时候，偶尔会碾到沙子里的石粒，使车子颠簸。但现在平稳无余，仿佛一路过去，竟是堆了厚层的沙地了。东家，风沙越来越大了。风沙之下，石鱼旗带刀的人影，一手压着茂力，一手勒住缰绳，骑马掠出二三里，留下一串串长长的马蹄印子。但被风沙一卷，又很快演了去。公狗，领头的人影冷冷吐出二字。不多时。一骑勾楼的人影，姿势形如握拳，从后面缓缓踏来，每出一箭，射烂一个水袋。无错的话，应当是傍了军功的那帮人，杀了这一波，分去银子。我等去了内城，也是个富贵人，叫公狗的武行，犹豫着转了两圈马，才摘下了背上的弯弓，呼啸着往前奔袭。风沙越来越烈，荡起的沙尘迷住人眼。徐郎，你也喝口水。徐木心事重重，刚要接过水袋，突然间，一只小巧玲珑的箭矢，不知从何处透射而来，砰的一声。水袋从中炸开，徐木惊了惊，急忙拖住江采薇的手臂，退到马车之后，砰，又是一个水袋炸开。都往马车躲好，收起水袋。徐木咬着牙，这帮该死的是真要把他们逼上死路。东家有神功手，周尊抽出朴刀，语气沉沉：“徐木从未想过，古人的剑法有朝一日居然恐怖如斯。东家，这帮人是要磕死我们，后头再动手。”徐木何尝不知？抬起头，天色也已经近了黄昏。若是等到日落，四周围暗无天日，敌明我暗，恐怕会更加危险。何况……还有个该死的神功手，伺机而动。周尊取个空水袋来。周尊急忙照做，拿了一个空空如也的水袋，递到徐木手里。徐木沉着脸，抬着手，将水袋从马车后露出。仅过了一会儿的功夫，又是一声“砰”，空水袋立即在半空炸开。这特么开，自动瞄准了吧？徐木揉着额头，苦思一番，即便隐约判断出了神功手的位置，但似乎也没有太好的办法。李小婉，把你的虎牌盾扔过来。马车里抱着头的李小婉，匆忙将那面巨大的虎牌盾推下了马车。似乎。记不记得我讲的“重骑为坦，一手提盾，一手操刀”？明白否？若换成其他人，可能做不到，但司虎能做到。这天生的扛把子力道，足够单手把虎牌盾耍得飞起。木哥，瞧我的！徐木抬起头，冷冷指去方向。霎时间，司虎双腿夹起马腹，怒吼着提盾操刀，捻着尘沙，急急掠去。陈胜挂起马灯，带人绕后厮杀。徐木也动了怒火，他甚至猜得出来，这帮所谓的武行，从一开始就打算沿途劫掠一番。边关烽火连天，府官贪财贪功。迎兵怯弱不战，谁又顾得上几个平头百姓的生死？唯有自救。列位同举刀，且记，我等并非是恶人，奈何边关烽火，只取这一回。待天色稍暗，十余骑人马终于再也按捺不住，趁着夜色急急奔马。按着他们的想法，这时候的庄人车队因为渴水，差不多要奄奄一息了。公狗怎地还没回？那个麻阵的小泼才顾不得了，先杀过去。不远的一处沙丘后，司虎将虎牌盾上的几只箭矢拔掉，随即才上了马，往前急奔而去。沙地上，一个昏迷的佝偻男子，不多时便被吹来的风沙淹了去。徐木抬起头，冷冷看着远处的马灯，不时在夜色中急晃，伴随着的还有陈胜这些人的一声声怒吼。徐坊主，你手下的这帮非是中物啊！周福新有七七，他并不知道，在遇到徐木之前，陈胜这些人也不过是望州城里最普通不过的赶马夫，一次次的厮杀，才有了如今的胆气。这世道如刍狗张嘴，不想被吃了，只能先把自个的牙齿磨得尖利。夜晚的沙尘。在疾风的撩拨下，荡得越来越凶。驰骋在沙地上的两边人马也杀得越来越凶。咔嚓！陈胜抬起朴刀，怒斩而下，便将一个错马而过的武行斩得坠马痛呼。风景扯呼，武行带头人见着不对，急忙嘶声高喊。余下的三四骑仓皇的要往后奔逃，只是还没奔出半里之地，便有遇着一个虎背熊腰的大汉，横刀立马，冷冷挡住他们的去路。有个武行试图硬闯，刚勒起缰绳，连短刀都没举，人头便落了地。余下的二骑武行自知没有了去路，只能咬了咬牙，提着短刀呼啸杀去。半个时辰后，夜色苍茫之下，七八骑庄人终于赶了回来，各自的刀刃上皆是染着薄薄的血迹。东家都杀了，摸了几把刀，还有些马，我等还去看了马车。马车里哪里还有什么富贵老爷，都被这帮武行谋财害命了。附近二里外的沙坑还埋着十几具尸体，估计就是那些富贵雇主的。徐木听得沉闷无比，他的猜测没有错，这帮武行。已经彻底沦为了恶人，且上车。若有伤者，即刻去涂抹金疮药。此地不宜再留，我等便辛苦一些，连夜赶去镇子。五列马车在历经一场祸事之后，二度启程，掉了个大头，循着漠南镇的正确方位继续赶去。木哥，我想起了一件事儿，等我一会。司虎挠了挠头，急忙策马回奔。不多时，在赶回的时候，马背上已经多了一个奄奄一息的人影。司虎，这是那社工的好手，先前射我的时候，并未朝着死穴，反而想射我手脚。虎哥，所以你没杀他。司虎动了动嘴巴，他是个可怜人，练得这身剑法了不起得。下了马
。司虎单手一提，便将一个瘦弱如猴的人影提到了马车上。徐木皱眉看去，即便这几日也算见了大场面，但此时也忍不住心底一跳。面前的小男子，约莫二十上下的年纪，生着一个罗锅驼背，一手枯瘦，一手浮肿，不知被什么器具刮了一只眼睛，带出一道长疤痕，延伸到了脸颊。我听那些武行喊他公狗，他这模样确实有些类犬。按着司虎所言，这并非是大凶之人。犹豫了下，徐木冷静开口：“司虎，先把他绑在车上。若是醒了不听话，你便扔下车。”木哥，我晓得了。点亮马灯，今夜赶去莫南镇。天色将明之时，莫南镇的轮廓终于出现在了视线之中。过了莫南镇，我等，我等便算离开边关之地。周福忍不住又重复了一次，实则是望州破城的景象，太令人害怕了。徐木也难以脸上的喜色，一路奔波，总算有了一个好的开始。徐郎，奴家去买些吃食干粮，再取些水。江采薇走来，脆生生的开口。徐郎，若有喜欢吃的，奴家一并给你带来。采薇姐，李这个登徒子作甚？李小婉气鼓鼓地下了车，恢复了以前的高傲模样。没等江采薇回神，已经托起了手，径直往前走去。喜娘留在了河州那边，如今能与小碧妻作伴的，除了随车的夏霜，也只有这位李大婉了。周尊周洛，去看着夫人。东家放心，镇子城门口依然有络绎不绝的富贵老爷，从河州的方向急急赶来，大多的脸面上都带着后怕的表情。陈胜，去寻个客栈吧，今日暂且好好休息一番。这一番话。不仅是陈胜这些人，连后头满脸哀怨的三个书生都惊喜的抬起了头。徐牧也有些无奈，这一去内城，至少还有老长一段时间，难得遇到镇子，银子又不缺，索性寻个客栈，先好好休整，也能换一下马，免得真跑死了。牧哥，他醒了的。徐牧怔了怔，回过头来，不多时便发现那个可怜兮兮的小男子睁了眼睛，整个身子艰难趴在马车上，正昂着头，目光警惕的看着他。罗锅，盲眼，双手残疾，哪一种放在普通人身上都是足够一辈子哀怨的事情，偏偏面前的小男子。如同不服命数一般，还练成了神功的好本事。我不杀你，且告诉我你叫什么。犹豫了下，徐木拿起一个水袋，拧开，再递到小男子面前。无名无姓，他们唤我公狗。咽了口唾液，小男子张开嘴巴，咬住水袋，再用力一扯，便抢脱了徐木的手，自个咬着昂头，咕噜噜的灌了起来。司虎有些生气，走来要打两拳，被徐木一下子拦住。生来彷徨，便要做贼子了。他们给了吃的，我想活下去。公狗眼冒浊泪，小东家且告诉我，我一个废人，无甚的本事，即便射弓，也因为右臂的麻症，每日只能射几箭。你且告诉我，我能做甚？徐牧脸色沉默，久久看着公狗仅有的一只眼睛，虽然浑浊，但隐隐还有清澈的流光。若真是嗜血狂徒，此时应当是闪闪躲躲的了。不知觉，徐牧动了招揽的心思，并非只是可怜，而是公狗真的有本事。那三个被射爆的水袋便足以证明。偏偏庄子里。司虎陈胜这帮都是不善功法的莽汉，我给你一口饭，以后跟着我。徐牧平静说道：“日后见了庄子，我会替你去官方取牙牌和户籍。”马车还在摇曳，这位盲了眼的小坨子垂着头，语气有些哽咽：“小东家，我生的丑，我又不寻姑娘，理这个做甚？拜拜见东家。呜”呜，公狗全身服下，重重磕在马车板上，缓缓驰行的马车，七八骑人影不断忽快忽慢，探查着前方路子的情况。司虎一边赶着马，偶尔会抬头看向后方的马车顶，都不知几日了。那位小坨子还是孤僻的很，他下着女眷和孩子，只裹了一件灰袍，抱着弯弓，一动不动地坐在马车顶上。风大了，会缩着身子，紧紧把灰袍抱住；雨大了，接过江采薇地上的纸伞，会礼貌地说上一句多谢。真是个怪人。司虎嘟嚷了句，索性不再理会，认真地看了眼手里的馒头，大口咬了下去。徐牧也有些不忍，勾着手递了碗热水过去，多谢东家。公狗伏身在马车顶上，双手缓缓接过。陈胜，让人加快赶路。东家有话，我等加快一些。今夜便到镇子，河州城城外的难民嚎啕不绝于耳。偏偏在这样的嘈杂里，官方前有了一桩喜事。机队迎宾开到之后，不多时，一骑全身亮银甲的人影冷冷踏了过来。兵部的宣礼老吏满意的抬起头，抓起手里的卷宗，嘶哑而又闷沉的声音便响了起来：“这统自营校尉赵青云为破敌将军，带老吏宣完礼，一共三门花炮，呼啸着打上天空，惊得城外的那些难民又是一阵巨大骚乱。赵将军勿怪。”统自将军这封号着实不好听，兵部考虑到赵将军的破敌军功，索性便赐了“破敌”二字。这世上从此再无统自营，有的只是我大纪朝的破敌将军。骑在披甲战马上，赵青云闭了闭眼，但随即又马上睁开，迅速伸出手，将自己身上的亮银甲重新认真理了一遍。破敌将军军功卓越，兵部听说之后，更是三道红绫加急，往长阳送去了喜报。陛下见着此等喜报，必然会龙颜大悦。赵将军以后的仕途恐怕要先杀人了。多谢君餐。下了马，赵青云面沉如水。短短的几天时间，原本清秀的脸庞上已经蓄起了短须。兵部对于赵将军可是多有厚望。故而，将河州的校风营全权调给赵将军。在旁的河州府官以及校尉鲍州脸上皆是古怪之色。第一个军务便是希望赵将军能带兵出城，把压城的难民杀退一些，免得像望州一般引起了慌乱。当然，多杀一些也是无妨的。赵青云站在阳光里，只觉得整个身子寒意连连。他想起了。
拜别那位小东家时的说话。徐坊主放心，我赵青云这一生与敌人势不两立，此生之所愿，为报国安民耳。杀难民，充军功，报的什么国？赵青云微颤身子，再回过头，已经是满脸清冷和萧杀。东家，刚才有马车跑过，我听了些事情。临路上，陈胜绕着马回来，语气闷闷：“什么事情？听说河州城那边已经有迎兵和官军开始杀难民了。”杀的难民退去几里，到处都是尸体。徐牧皱了皱眉，河州城里的狗府官估计是怕望州城的悲剧重演，才想着立即杀退难民。只是这样一来，对于那些难民而言，必定是一场灾难。我听说了的，是一位新的将军领兵，这几日都在河州城附近出出入入，每一轮回城都带着上千个人头。打听到赵青云的消息吗？并无，只知道河州城的偏将满了，估计要调去其他的大营。不知为何，徐牧松了口气。陈胜。先去探路吧，东家放心。五列马车缓缓往前，玉城镇休息，吴城镇便原地扎营，小心职业。一转眼，大半个月的时间过去，不知不觉已经到了内城边上。这便是季河，我季人的母河。周福兴奋的不断挥手，久在边关，他已经许久不似这般高兴了。早在靠近之时，徐牧便已经听到耳膜里滚动的隆隆声。我大季母河，万里奔腾不息，新垂平野阔，月涌大江流。壮哉，壮哉啊！周福喊着喊着，突然像个孩子一般，呜呜哭了起来。徐牧很难想象。一个饱经沧桑的中年男突然变得矫情，情绪零碎。徐坊主，这是我第一次见即将，也不知怎地，便有些不痛快了。这即将还在，我大计却千疮百孔了。徐牧怔了怔，瞬间明白了周福的心事，这分明是明哀国弱，失望之心无以言表。徐坊主无事了。周福哆嗦着起了身，抹了好几把眼泪，见笑。徐坊主见笑，周掌柜真乃性情中人。徐牧走前两步，将周福一把扶住。此刻，对于周福。他并没有任何的善笑之情，反而是有些动容。即便是最普通的百姓，都会顾念家国山河，这原本便是人之常情。徐坊主，你是否也去长阳？长阳即是大季朝的国都，同时也是整个内城一带最富庶的城市。但徐牧并不打算去长阳，他更想去的反而是另一个临河的城市。徐坊主要去汤江，汤江便是徐牧想去的地方，乃是一座造酒大城。据说城外的河水里一路流淌而过，尽是酒汤的浓郁香气。如此，我等只能在前方的岔路口分别了。不过。徐坊主须记得，我到时在长阳开了酒楼，还请素素送酒过来。我周福的酒楼只用徐坊主的私酒，这便是友谊一路杀出来的友谊。长阳离这汤江也不过一百里之地。徐坊主，你我暂别。周福拱手抱拳，徐牧也跟着抱拳，担心周福一路上出事情，分了一列马车后，另让周洛带着另一个青壮，沿途跟随，等送到了长阳再回返。李小婉，你打算什么时候走？待周福的马车走远，徐牧才转过身。登徒子要你管，不好意思，我是东家。呸！登徒子东家。徐牧揉着额头。你且说，到底要回哪里？我派人送你们去。徐徐坊主，乃是汤江附近的城城，在后头的泛古汪云齐齐开了口。李小婉气得瞪眼，登徒子，你是嫌弃我，想把我赶走？徐牧回想了番，发现这三人除了吃白食之外，确实没有什么优点，下意识的点了点头。烂心肠烂肝，说不清为什么。李小婉突然红了眼，生气的把头缩回了马车。江采薇站在一边，有些无奈，只得上了马车，安慰了李小婉几句。徐牧见怪不怪。反正这李小婉，官家大小姐的脾气向来就如此。公公，你坐稳了。行车，烽火边关连三月，北归大雁翔云天。醉醺醺的老秀才又醒了过来，爬上马车顶，抱着酒葫芦和受宠若惊的公公，你一口我一口的喝了起来。沿着济河往南行，只需要近一百里路，便算入了汤江城。不比烽火边关，久居富庶内城的人，并无半分忧冲之心，多的是风雅的书生，成堆成群，偶尔灵光乍现，蹦出几句一窍不通的诗文。又有带着奴婢的大户小姐，看上了某个公子，怕失了矜持，只得半步含羞，自诩着有几分江南女子的羞怯。车轱辘无情滚过，即便是官家小姐李小婉，此刻对于面前的景致也无半点兴趣。生死议论，相比起边关的烽火，这内城恬静的有些过分了。木根儿，你说。若是让那些书生去打仗，会如何？会死吗？司虎有些不满，瓮声瓮气的开口：“不会死，会掉头跑。”徐牧有些不是滋味，并非是仇富，而是两相比较之下，他突然发现更喜欢边关的那种肃杀之气。当然，一切为了生活，入内城也是迫不得已。茉莉，往前吧！一行人从边关沾染的消杀气还远远没有退下，与这四世盛世的模样颇有几分格格不入。类犬不似犬，类人不似人，天生异神物，人犬两难分。一个华贵长袍的书生转过头。待看见马车顶上的公狗，蓦然脱口而出。此一番，引得不少在旁的书生都欢呼鼓掌起来。徐牧皱了皱眉，司虎勃然大怒，欲要提了坡刀跃下马车。司虎收刀，司虎顿了顿，又不敢不听话，只得憋红了了脸，闷闷的重新坐回身子。即便再边关，也不曾受过这等鸟气。马车顶上被讥笑的公狗，沉默的一言不发，用灰袍继续裹住身子，只当充耳未闻。陈胜几人也脸色不好，边关厮杀了好几波，都是敢玩命的主，却被几个狗屁书生激得毫无办法。怎的？边关来的乡人，莫不是到了富庶之地，惊得不敢言语了？
七八个书生，又是一场大乱。木根、行车、徐木面色不变，这些个狗屁话，比起上一世互联网的捶打 ，low 的太多了。村妇当车，麻群木差，安敢抛头露面？一个提着花纸伞的姑娘，生的不甚好看，却偏偏嗓门最大。行驶的马车突然停了下来，并非是嘶虎要停，而是被徐木扯住了缰绳。转过头，徐木便看见了一脸平静的江采薇。不生气吗？不生气。江采薇摇着头，我生气。徐木冷着脸下了车，只觉得很不舒服。遥遥想起在初见江采薇的那一日，那么单薄且瘦弱的身影，为了活下去，担着柴站在路边。若非是这狗屁世道，她该是一个大户人家的小姐，每日坐在闺阁，绣花看书斗龙鸟。而非如此，跟着琉璃失所二千里，不知回乡归期。你要怎的？提伞丑女惊了惊，扭捏作态，便往一个书生公子倒去。久在边关，初回内城，想做首诗赠给姑娘。你会做诗文？你一个边关蛮子，不仅那些书生不信。连着自个庄子那边的人也不信，司虎打着哈欠，李小婉努着嘴，江采薇沉默的坐着，相劝，最终没有劝。自家的棍夫郎君似乎总有些和别人不一样的，唯有老秀才伸手挠了挠胸膛后，饶有兴致的垂下头，一边喝着酒，一边等着徐牧开口。且听徐牧冷然一笑，唐诗宋词三百首，随便拎出几句都足够碾压八条街了。仙子泪词南天门，飘然一去落凡尘。仅两句，那位提伞的丑女便笑得满脸开花，瞬间饱满的面庞隐隐要炸了开来。那个登徒子怎地还夸人？这莫不是瞎了？李小婉嘟着嘴，还不如相赠给我呢。婉婉不急，还有两句的。江采薇蓦然起了身，不知为何，看着徐牧的背影，眼眸中露出了异异神采，不慎跌入转处道。猪鼻扭眼，狗脸盆。噗！马车顶上，老秀才一口酒喷出，差点没把自己噎死。那位原本满脸期待的丑女，听到后面两句，正了正后，捂着脸大嚎大哭，连伞也顾不得捡，便要装模作样的往即将跳下去。幸好两个书生死死将他拉住。行车，徐牧冷着脸骂他就算了。爷们脸皮厚不打紧，但骂媳妇那不好意思，只能回骂。原本围在一起的诸多书生，这时也不敢再相拦，有些惶恐的让开身子。一首诗，能将一个姑娘逼得要跳江的，可不多见。徐徐郎，谢谢。江采薇红着脸，她也没有想到徐牧会这般护着她。不用谢，举手之劳。喂，登徒子，若是姑奶奶也被人骂了，你要不要也作诗骂回去？徐牧嫌弃的扭过头，应该不会，巴不得你被骂哭。千刀万剐，登徒子。李小婉咬牙切齿，眼睛红红的，抱着膝盖，一时不再说话。徐郎，莫莫要气婉婉了。徐牧有些无语，好好的官家大小姐，怎地就这么爱哭鼻子？陈胜催促后车跟紧一些，再过百里便到了汤江。我徐家九方，二月之内要在汤江城打出大大的名头。左右这个大季朝，若是论蒸馏酒，他是独一家。徐牧已经忍不住开始期待，醉天仙火爆内城一带，该是何等的壮观景象。不过。入了汤江城之后，徐牧还有一点要小心的，不比边关峥嵘、稳定的内城一带，即便有了公正，估计也不会允许持有太多的铁制武器，到时只能冲入城中官方的气库了。东家二月春的人也迁来了，盒子里，徐牧面色微顿，循着河堤往下看，果然见着一艘八桨江船，高挂白帆，一个抱着袍袖的人影正抬起头，也恰好往他看来。听周掌柜说过，那位卢坊主原先的祖籍便是汤江城。徐牧眯起眼睛，这果然到哪？都会遇上狗屁倒灶的事情，怪不得了。先前望州城破，不见这位阴险的卢坊主。司虎，你力气大，十几块石头扔下去。司虎大笑几声，果真拾了石头，砰砰砰，扔了几下。那位原先人模人样的卢坊主吓得抱起了头，往船舱里仓皇跑去。过了即将长长的河堤，又驶过一座石桥，便到了汤江城前。相比起即将的浩荡，面前的小支流多了几分恬静的味道，流淌而过的河水，如同传言里的一样，偶尔会散出酒汤的香气。东家。好多酿酒房子，徐牧抬头看去，仅目光所及，便是七八个临岸的酒坊，不时有庄人扛着粮袋，大步走入酿酒屋里挡人财路，如杀人父母。以后醉天仙要打出名头，难免会与这些酒坊庄子产生利益纠葛，继而变成分外眼红的仇人。收回目光，徐牧并未有任何犹豫，催促着马车继续往汤江城里驶去。登徒子，送我们回家。李小婉鼓着脸，不依不饶的开口。徐牧怔了怔，才想起这一茬，犹豫了下。便让陈胜另带一人，先送李小婉三个回附近的城城。你不想送，我为何要送？给银子办事，幸好天公保佑，把你们三位祖宗安全送回了内城。李小婉愣了一下，似乎也找不出能杀回去的理由。莫不是故人，来日还能一起喝喝茶，吃吃酒，术不高攀。徐牧拱了拱手，或许在以后，他不会再与这位官家小姐有任何交集，除非是敌人杀来内城一带，逃命之下，指不定会碰到头。李小婉眼色黯然，立在马车上，许久不再说一句话。沉默地跳下马车，静静往前走去。婉婉，江采薇看着不对，急忙也跟着下了车。相送百步之外，有江风吹过，立在江岸上的李小婉转过了头，眼睛红肿红肿。婉婉，程程离这汤江也不远。徐郎说笑的，以后欢迎你来。采薇姐，我们换一换，好不好？一句吐出，李小婉哭出了声音。江采薇怔了怔，婉婉，换什么？换换，终究没有说出口。李小婉收回了声音，抬起头，遥遥
若无此行，该是循序渐进的富贵生活。过个两年，再听着父母之命、媒妁之言，嫁个不错的年轻新贵，替我转告徐坊主。此一行，万分感谢。婉婉，别生气。李小婉摇了摇头，一场同行，过了岔口，该有各自的去处。没等江采薇再说，李小婉的身影已经被黄昏的余晖淹没，直至与天色辉映，越来越远。陈胜，快去！夫人，晓得的。陈胜点了一声，率先奔马而去。随着李小婉的身影缓缓慢行，徐兄，我与范兄、汪兄都说好了。今年一起去成城书院，一番苦读。你且问他们，都说我今年有机会高中。尤文才站在徐牧的马车前，喋喋不休。你要去便去，我原本没打算拦你。徐牧有些好笑，他可不相信尤文才的性情会有什么寒窗苦读，顶多是以为攀了高枝，跟着范谷汪云做个附庸风雅的狗腿。徐兄是这样，能否预支些工钱？你哪来的工钱？桌妻留在九方，每月有二钱银子的，我想预支十年的。我特么的，徐牧差点忍不住要脱鞋子抽脸了。徐徐坊主。你给他吧，我一定帮你干十年的活。让徐牧没想到的是，夏霜站在一边，红着眼吐出一句。徐牧皱了皱眉，他很笃定，即便尤文采狗运气中了个小秀才，都极有可能把夏霜立即休了妻。仗义每多吐狗背，负心皆是读书人。夏霜，你想清楚，徐兄，他听我的，不然这样，我预支十年，让他帮你干二十年的活计。你闭嘴！徐牧冷着脸，若非是夏霜在场，他当真要鞋子抽脸，简直不是个东西。徐坊主，我愿意的。以前在村子里，便是我种电田，供他读书。我我愿意，徐坊主，你给他吧。徐牧心里不是滋味，这等的世道，女子性情为诺，红颜命如纸薄。徐兄，我今年高中之后，肯定会回来看你。狗富贵勿相忘的，且当为了狗。徐牧冷冷掷出去一个银袋，你此一去，高中与我无关。他日回来，也莫要惊扰我的庄人，即便是你的妻子。徐牧真的很想，当场剥离夏霜和尤文才的夫妻关系，奈何一个愿打一个愿挨。晓得，晓得。尤文才惊喜的拾起银子，连告别都没有，便匆匆忙忙往前狂奔，生怕徐牧后悔了一般。夏霜便立在那里，身形落寞到了极致。夏霜，你先上车。谢，谢东家。徐坊主，我等也告辞了。范谷和汪云两个，这一路上对徐牧早已经五体投地，这一下也不敢多言，慌忙拱了手，以作告别。且去山水有相逢。待三个惊惊乍乍的书生跑出去没多远，江采薇才一脸伤感的回了马车。徐郎，他哭了的。哪个？婉婉，李小婉，官家小姐，不用再流离失所。他自然是高兴的哭了，奴家也说不好，他为何会这样？那便不说了。等入了汤江，还有许多的事情要做。司虎，行车吧。一场拜别，多多少少会有失落的小情绪萦绕在个人的心头。黄昏铺下江面，不多时，被粼粼水波悄悄推走，暗色的天幕如约而至。城门口，叼着酒糟的野狗被守城的懒散官军斗了几番，便撂起狗腿，狂奔去了二三里。哪儿来的？边关望州，必获迁入内城。徐牧下了马车，捏了几两银子，送到官军手里。尔等有些急了。我大计天兵下凡，只需多一些时间，必能克服失地。徐牧沉默一笑，且去。入了城，往前行十里，右转去官方，取好牙牌。官军见着徐牧无趣，懒得再理会，留下一句，转身走了回去。用不了多久，我大计便起兵士，杀入北狄，扬我天朝国威。哈哈哈！倨傲的声音飘入晚风中。马车上，徐牧面容不变，只当成了一场狗屁不通的笑话。夜色渐深，官方的门子早已经谢客，莫的办法，徐牧只能带着一行人寻了个大棚客栈，住了一夜。第二日一大早。才起身往官方走去，把弯刀都带上，还有李小婉的虎牌盾，那些弯弓和短刀。入了内城，徐牧不用想都知道，太多的铁制武器留着，被人捅到官方，即便有公正，也定然会出问题。索性自个交出去，说不定还能换些好处。从望州活下来都是不容易的人。登记的老官差同出一辙，亦是一副老朽的模样，握笔的手微微颤着。公正，且一起拿来。徐牧从旁边递去了一小摞厚厚的卷宗，不少的，我且瞧瞧。十把弯刀，五柄弯弓。徐牧转过头，环顾着官方周围的景象。比起边关、内城一带，即便一样是官方，却气着两尊睥睨四方的石狮子。莫名的，徐牧又想起那位以身殉国的望州老官差。武器冲入国库，乃是国事。每一位继人之责，拢共算你十两银子。多谢官爷。徐牧没有任何不满，这些武器留在手上，只能是祸害。当初拼命收拢武器，是身处边关无可奈何。但来了汤江城，短时之内应当不会有什么抢装的事情了。你要取的牙牌共十七枚，需花费四十三两。另外，你想签的两份户籍，边关尚在打仗，只能另等时间。来，且把姓名都写上。徐牧歪歪扭扭地抓着毛笔，写到最后一个。官方老吏皱起了眉头，这世人无人姓公，还有这公狗。是甚名字？得重取一个。徐牧回过头，便发现公狗坐在马车顶上，面容里满是失落。或许这样的事情，他以前便经历过。无姓之人，且冒丑残疾，向来是不讨喜。今日起，他同我姓，便姓徐，等同于族弟。我赐他一名，通告官爷。牙牌上便写徐长公，且写。老吏并无太大反应，懒散的打了个哈欠。外面十余步外，公狗跪在马车顶，将头缩在灰袍里，忍着嘶哑的哭声，不断拼命扣着头。生来彷徨，他无名无姓。
。如丧家犬为了抢食，终日劳碌奔波，直至遇到了面前的小东家。这便是汤江城附近的空地。既然要开酒坊，你便择选一处。拿起卷宗，徐木认真看了一番，发现都是些不算太好的地方，远离街市。远离市井聚居地，唯一的好处便是都在汤江岸边，取水肯定是没问题。犹豫了下，左右也没什么差别。徐木点了一处离渡口较近的老吏，拿过卷宗，也懒得多说一下信息。三百两银子，你交了银子，我便会给你地契公证。三百两，遥想当初在望州，偌大的一个老马场，也只不过八十两，还附赠武器。徐木身上。总共不到五百两银子，先前军工换的三百两，李小婉三人的酬金二百两，再加上以前剩下来的，但这一路迁徙已经花去了小半。即便是贵，徐木眼下也没有办法，总不能离开汤江吧？估计内城一带都几乎是这等价格。腐朽的大祭朝，用一把无形的刀将人割肉放血，这便是地契公证。官方老吏很满意徐木的表现，递了公证。临出门的时候，还不忘提醒一句：徐坊主是外乡人，小心一些。本地大户的脾气都不好，本地大户只能是那些酿酒传承的老商号了。醉天仙要崛起。和这些大户之间定然免不了利益纠葛。告辞了声，徐木重新坐上马车，带着最后的十几个庄人往渡口附近的空地驶去。东家，我都看过了。周尊骑着马从后绕着赶来，没了弯刀，只能孤零零的背着铁弓。乍看之下，似是失了几分马气。到时候若要送私酒，西城门方是拥堵，只能从东城门多绕二十里，不甚方便。这番话，徐木并无意外。好的位置，早些都会让人占据。汤江城的情况摸清楚了没？周尊点点头，摸了一些，除了些小杂户，余下的拢共是四大户。祖上都往皇宫献过贡酒，在汤江城权势都不小。四大户有吴姓儒的，四世有一家。徐木皱紧眉头，这并非是一个好消息。但这没办法，醉天仙要打出名头，内城一带，汤江是最好的选择。毕竟大多的酒楼掌柜也只会来汤江城里选酒，每月的月头连着三日都是汤江城久负盛名的酒市。要造私酒，积攒资源，无疑汤江城是最好的选择。离开官方大街，已然是日上三竿，让周尊去买了几屉包子、馒头，就着热水。一行人在车上闷头吃着，当真有几分落魄难民的光景，多的是那些优越感横生的路人不断回头嗤笑。徐木也不介意，将最后一口馒头放入嘴里，才催促司虎驾起马车往汤江城小渡口的方向驶去。东家，我见着了，便是那个破庄子。约行了大半个时辰，周尊绕马而回，兴奋的开口：“按着地契上的记载，这庄子先前也是个老酒坊，不知怎的，生意一下子做不下去，举家搬迁了。酒缸子、大灶，还有上百个空坛。东家，这些东西似都是八成新的，那先前的主人怎地都不要了。”或许有急事要赶回乡了。徐木心头蓦地涌上一股不好的预感，这汤江城里有老商号四大户，定然会想办法把整个汤江的私酒都垄断。听话的，让你喝口凉汤；不听话的，只能摁死了。咦，这庄子里怎地好像还有人？徐木怔了怔，抬起头往前一看，发现不知从哪儿冷冷走出了十余条大汉，每个大汉腰间都别着一根短哨棍。这他娘的又是棍夫，莫不是大水冲了龙王庙？司虎语气好笑。徐木坐在马车上往前扫了几眼，也微微有些无语。大祭棍夫三百万，真是到哪儿都能碰到这种刍狗棍夫。新来的小东家吧，为首的一个老棍夫，一边说话一边吸着鼻子，捣鼓了半天，才吐出一句冷冷的话：“我等便在这里帮你守了大半天的庄子，怎地不给点故宫费吗？”徐木和司虎相视一笑，这等讹人的骚操作，他们可太明白了。孝顺老棍夫气急，若是不给银子，我等今夜便一把火烧了你的庄子。木哥，让我去吧，我许久不打架了。司虎垂着脸，哀求的紧。东家，我等也去。陈胜和周洛哥带了些人，眼下还没回来，只剩周尊三个，脸上却毫无半点惬意，都是在边关用刀杀敌的吊卵好汉，胆气已经练出来，和面前的这些棍夫已经不可同日而语。马车顶，公狗抱起了弯木弓，仅有的一只眼睛渗出金光。只要徐木一声令下，他定然会短时之间射杀几个棍夫。连着马车里，陈胜、周尊的那些婆娘也有些恨恨的抓起了木长弓，用腿蹬了弦，走到徐木后面。怎怎的？老棍夫惊了惊。料想不到眼前的这帮人居然如此威风。我去年一年便拢共杀了八个人。小东家，你最好别惹我。老棍夫咽了口唾液，脚步不知觉往后退了几步，却不慎踏到一个空坛，整个人一下子摔倒下来，惊得他慌忙又爬起身，抱着哨棍，一时身子便颤了起来。条儿，他们有刀有剑。没等老棍夫回神，余下的那帮棍夫好汉便匆匆提了裤带，一下子都往外跑去。只消一会，便只剩老棍夫面色发白的站在原地，想跑，腿儿却疯狂打抖，迈不得半步。能带刀的东家。即便放眼整个汤江城，也不多见。这一轮真算踢到铁板了。周尊，你安排好人，把庄子先清理好。东家去哪？周尊怔了怔，已经跳下马车的公狗也沉默的昂起头。去走走，我带着虎哥便成。走出几步，徐木又蓦然回头，喊了一声“徐长公”，公狗顿了许久，才急忙从地上急急爬了过来。徐木有些皱眉，以后站着走，吊卵的好汉，切莫像狗一样爬着。东家，知晓。徐木语气微微一松，留在庄子里，活便不用做，以后你负责巡哨。若有人想进庄子，便先问清楚话。东家，我生的丑，怕吓着人。徐木神情不变，不丑。
，你提供射箭的模样英勇无双，羞杀了很多人。公狗愣了愣，哆嗦着垂头，冲着徐木的人影一个大大的鞠躬。司虎，把人提着走。徐木刚脱了口，司虎已经扛起那位吓坏的老棍夫，先一步走出了庄子。公狗撑着身子，紧紧咬了牙关，将自己如同熟虾一般的驼背身子一点点挺了起来，只挺了半寸位置，便已经有血渗了出来。我叫徐长公，这辈子只做人不做狗。望着走出庄子的那抹人影，公狗的神情变得越发坚毅起来。小东家，你且好生说话。被司虎扛着的老棍夫在半空胡乱蹬着腿，怎地？就凭你去年一年，拢共杀了八个人。徐牧声音发笑，哪怕摁死一窝蚂蚁，放到棍夫嘴里，也敢说灭了十万大军。他可是太了解了。小东家，我兜里尚有二两银子，你且拿去，放了我如何？呜、哦、呜，小东家，我今年六十有四，家中有三个吃儿。都等着我找十来位。吴七又换偏头，日日只能负肩要扎。徐木听得一头黑线，带我去找你家堂主，自然会放你。你找堂主不可吗？可可。老棍夫眼睛里闪过狡黠的金光。小东家，你直去二条街，再拐入左头的巷子，便寻见我家堂主了。徐木没有半分迟疑，循着老棍夫的方向和司虎一道，沉沉踏步而去。转眼间便入了窄巷，两头刨着墙的野狗见有人来，刚要吠上几声，被司虎鼓起眼睛一瞪，居然夹着尾巴，匆匆翻了墙头跳走。小东家，你往前再走百步。老棍夫露出了笑容。今日刚好是堂会，原本还想讹了银子赶回，却不曾想踢了铁板。但铁板又如何？堂口上多的是打魂架的好汉。司虎，把人放下来。司虎闷闷的应了一声，直接将肩膀上扛着的老棍夫一下子丢在了地上，痛得老棍夫龇牙咧嘴，挣扎起起身，撒了腿便往前跑。不多时，巷子两头响起了打哨的声音，闷沉的脚步声声入耳。不到几个眨眼的功夫，巷子的两头出口竟是堵满了一个个的棍夫，手里尽皆握着哨棍。为首的一个黑脸糙汉，只穿了一件挂衫，一双眸子紧紧盯着面前的徐木两人。黑夫哥，便是他俩。小渡口那头刚来的小东家，银子不给，还打人。老棍夫怒不可遏，自觉面前的阵势，徐木是没法子逃脱了。若是他细想一番，便会大吃一惊。若徐木没有本事，又如何敢走入这等堂口？你是堂主？徐木抬起头，淡淡一笑，叫黑夫的大汉面容微沉，嘴大漠吞天。好汉是来杀场子的，杀场子即是踢馆，放在棍夫们的黑话里，等同于抢食的意思，双方会不死不休。不是，拜拜堂口。徐木语气依旧平静。黑夫皱了皱眉，抬了抬手，让堵在两头的人缓缓退去几步。你拜堂口，带的是什么生意？内城附近一带，属汤江城最为特殊，以酿酒业为生，偏偏城里的四大户都各有护院家丁，不管黑市白市，都杜绝棍夫插手，所以汤江棍夫们的活路这些年越来越难。我造四九。徐木踌躇了下，开口：“小东家，整个汤江城都造私酒。”摇了摇头，徐木并无半分被打断的不悦。我造的私酒，日后必然会大销，每一坛分半钱银子给列位，半钱银子。上月四大户加在一起，也不过卖了二千坛，那岂不是说你卖了二千坛，我等便能分一百两了？在场的棍夫都轰然大笑，没有人相信一个外来客能在汤江城里虎口捞食，不止一百两，我的生意会越做越大。我只需列位在小渡口一带，撑我的庄子。徐木还是语气不变，慢慢站起了身。说实话，虽然穿越而来便是棍夫，但他并不喜欢这等名声。但没法子，要想从四大户手里抢食，只能善用一切力量。在汤江城，我徐木的九方庄子要把四大户的老牌子打烂。黑夫抱着哨棍立在窄巷里，脸色有些踌躇。面前的这位小东家，好似个狂徒一般，说着大言不惭的话。有无月供？黑夫凝声发问。无、哦。徐木淡淡一笑，与这些棍夫谈何？很重要的一点是，不想这些棍夫在他的地盘上生事。当然。如果能帮忙撑住九方，那就更好了。不过，比起边关马拐子杀人放火的那一帮，眼前的这伙棍夫算是比较典型的市井小徒了。既然寻了你们，便不会让你们白忙活。不瞒列位，没造私酒之前，我也曾是边关棍夫。今日见了列位哥，亲切的紧。此一份茶酒钱算碰面礼。徐木没有矫情，从怀里掏了十两的银带，丢到黑夫手里。这世道，天地不仁，万物刍狗。为了活下去，只能拼尽全力。谢谢小东家。接过银子，黑夫脸色狂喜，至少有两年时间。他都不曾捅过这么重的银子了。莫谢，且记住我的话。司虎，打个掌。临走出巷子，听到徐木的话，司虎举起拳头，重重绷在窄巷的墙壁上，末了才踏开大步往前。约是几息时间，轰隆隆，被司虎崩过的墙壁蓦然倒塌。立在两边的棍夫皆是吸了一口凉气。走回庄子，已经是堪堪午时，四世得心应手，才一会的时间，在周尊等人的操持之下，原本不堪入目的庄子，此刻已经换了一副生气勃勃的模样。东家回来了，十余个人满脸喜色。还有妇人打了两碗茶水，递给徐木和司虎。刚觉得渴，喝完茶水，徐木抹了抹脸，认真环顾起老九方的模样。比起先前的四通路老马场，眼前的庄子约莫小了三四倍，只有半个足球场大小。庆幸的是，外头围拢的土坯墙大多是完好的，即便要重新修葺，也花不上什么时间。余下的
，九方的各种布置都有，顶多是到时候再建一个蒸馏的大屋。东家，你随我来。周尊神秘一笑，莫非是藏了宝箱，被你刨出来了？哪儿有的这等好事？东家见了，定然会高兴。跟在周尊后面。走过庄子后的木板路，不多时便走到了盒子的岸边。庆幸这年头没有什么塑料废弃污染，汤江的水面清澈的能映照出额头的甚寒。不远处便是渡口，隐约还看得见不少百姓焦急的立在岸边，等着烧工下一轮的往返。一株又一株的水柳，鲜嫩欲滴，随风摆动婀娜的身姿，引得不少书生踏足，啧啧高平。打扮俏丽的大姑娘小媳妇，偶尔会停下脚步，半蹲下身子，拿出木梳子，对着清澈的江面哼着曲儿梳头。若是不知边关的烽火，早些穿越来此，徐母一定会认为这大祭朝。当真是平安喜乐的盛世，只可惜这皆是假象。东家，你往下看啊，船是我等的船，先前那位老坊主留下的。徐木顿了顿，目光垂下，果然，在庄子下的江面，停靠着一艘四桨的江船，不算大，但总归是一场惊喜。日后往返汤江两岸，也不用去渡口等烧工了。木哥，好漂亮啊！顺着司虎的呼叫，徐木抬起了头，也不由得心神一荡。离着他们不远的江面，一艘大大的方船，正拖着一尾微微起伏的白浪，缓缓顺着江面驶来。二三个含羞待放的花魁女子，一手执花伞，一手抱春扇，立在甲板上翩翩起舞。沿途两岸多的是献诗献花的富贵公子，追着方船呼喊。这便是大祭朝的盛世。徐木心底有些发涩，眼前浮现出那一日的望州城破，狼烟熏黑了天空，飞矢交织成剑网，捅刺迎赴死殉国，几十万百姓抱头痛哭。船过好，不然腿给你打断。周尊正了正，远不知自个的小东家为何会突然不高兴，只得急忙点头，跃下了船，连着绑了三根船桩，直至黄昏，一帮人齐心协力之下。才堪堪把庄子清理干净。采薇，我们还有多少银子？喘了口气，徐木艰难坐在椅子上。原主人的这具身体，当初该有多废？若非是近段时间玩命了一把，估计连多走几步路都够呛。徐郎大概还有一百五十两。将采薇翻开账册，继续开口：明日购置物件也需二三十两。徐木有些愁苦，看来是不能再耗下去。坐吃山空老来哭，眼下的这一大帮子的人，还要跟着他讨生活。徐郎、奴家和连嫂他们都商量过了，城里的布庄在收绣绢，我也可以接一些。徐木顿了顿，不知怎么了。又想起当初在望州城，小碧妻可怜兮兮的模样。若是有一日生活所迫，江采薇又去打柴卖柴、帮工洗衣，他大抵会用巴掌，自个将脸抽烂。不用，好生留在庄子里，赚银子的事情自有为夫去操持。为夫不知不觉就这么脱了口。徐木咳了两声，莫名的心底涌起一股放松。他记得很清楚，当初被迫捆在一起，和小碧妻两个人，即便表面上相敬如宾，但实则心底都有压抑的心事。奴奴家听徐郎的。江采薇面色微红，也突然有些后怕。若是当时嫁给的是另一个望州贵妇，估计现在早已经现身清馆了。东家，我等回来了。东家，此时外头传来了陈胜等人的消息。等徐木走出一看，发现护送的五条大汉进阶回了庄子里。连嫂，去准备些好的吃食。连嫂，即是陈胜的妻子。喜娘留在河州那边，厨房的事情便暂时都交由她负责。东家放心，我这就上街买卤肉。木哥，我也去搬酒坛子。随车的还剩下几坛醉天仙。司虎已经惦记许久了。搬吧，把公狗和老秀才也喊下来。徐木笑着看着面前的二十余道人影，有老有幼，有男有女，皆随着他一路从望州杀到了内城。不是家人，却胜似家人。且饮，今夜一醉方休，与东家共饮。童子油灯映照下，庄子里二十余道人影纷纷举起了手里的酒碗。汤江城富饶的西城方式，觥筹交错的酒楼，七八个花娘战战兢兢地穿梭其中，生怕一个不小心惹恼了场中的人。但即便如此。还是被人厌憎了，不甚好看。一个中年瘦汉冷冷将面前的花娘推翻，花娘痛哭出声，昂起泪与梨花的脸庞，一张七分美貌，想惹生气的恩客，好生联系一番，却不料又是两记巴掌，狠狠地抽了下来。这一会，被抽得满脸浮肿的花娘，才战战兢兢地弓着身子往后狼狈退去。三叔还在生气，瘦汉对面是另一个面色白净的青年公子，头发已玉簪竖起，刀削眉，挺鼻梁，仅淡淡一坐便有孤云雪霜姿的儒雅之感。你不懂。那个新来的小渡口东家，乃是我的大仇之人。卢元喋喋不休，连着喝了两杯酒，才稍稍缓了气色。先前在望州，便是他抢了我的酒铺生意。此乃阴魂不散，又跟着到了汤江城。子忠，你得帮三叔啊！小公子笑了笑，三叔切莫着急，你细细说来，我自然会有法子。卢元听着，脸色顿喜，面前的这位卢子忠，可是汤江卢家钦定的下一任家主，才学之名传遍内城一带。据说，连城里的府官都亲自登门，想聘做官方幕僚。子忠，三叔便倚仗你了。须知。若是这小渡口东家起了事，我汤江卢家一样会被波及。三叔，且说。清晨的曦光从九方后的江面扑下，在江岸边站了许久的徐木，才缓缓转过身子，往庄子里走去。东家，木屋也搭好了。木屋即是蒸馏所用的屋子，这是最关键的一步。若是被外人将技术偷了去，交给四大户，这九方庄子基本也可以关门了。做得不错。这两日时间，陈胜这帮人可谓是不辞劳苦，短时之内便把九方庄子整理好了。死虎呢？虎哥去买酒缸了，还没回呢。陈
，再过十余天的时间，便是每月一轮的酒市。误了时间，错过那些酒楼掌柜的挑酒，只怕以后会越来越难。即便是收粮，也要去远些的地方。临近汤江城的粮行农庄，估计都有主了。采薇、司虎回来后，便告诉他，这几日莫要再出外乱走，并非是徐牧过于谨慎，而是看似风平浪静的汤江城，那位卢坊主迟早会对他们发难。这怎么着也算大仇了。徐郎，奴家晓得。江采薇立在庄门，末了又补上一句：“徐郎，若碰到祸事，便先跑远。”徐牧点了点头，带陈胜把马车套上，一行四人，外带二匹敌马，取了朴刀和铁弓，径直往东边城门疾奔而去。东家，我等去哪收粮？若不然，去城城如何？那里小婉是官家小姐，也算朋友一场。我等去了，她自然会帮忙。不去。坐在马车上，徐牧眼睑一该，好不容易才摆脱三个祖宗，他可不想又牵扯进去。再者。城城并非产粮之地，顶多是有几家粮行。去那里作甚？去丰城。马车掉了个大头，沿着平坦的官道继续往前。等到了丰城附近，已然是天色昏黑。不多时，又有刚入夏的急雨，如村妇筛豆子般，哗啦啦的飘落整个世界。汤江城西方，司虎从一家小酒肆里探出了头，笑说了两句，似是找到了晚归的理由，喜得又捧起面前的酒碗，与对桌的人碰了一个，随即一饮而尽。我讲过了的，你我一见如故。这一日便不醉不归，捻着一枚花生米，司虎瓮声瓮气的开口，在他的对面。同样是一个络腮胡的巨汉，豪爽笑了两番，便又举起了酒碗。两人相识于今日午时，在西方遇到恶霸七五路人，便齐齐出手，英雄惜英雄，才有了这一场相见欢的酒宴。与虎哥一样，我生平也最见不得恶霸之人，但凡再遇见，便再打，直至人间太平。司虎脸色涨红，那一句“直至人间太平”，听得他又倒满了酒碗，拱手高敬。直至雨稍停，司虎才摇晃的起了身子，与络腮胡另约了时间，才踉踉跄跄的赶回酒坊。走入雨幕中的司虎，并没有看到，在他的后脚。四五人拥着一个年轻公子走入了酒肆，如何？卢公子却是一个莽汉，能逼杀。络腮胡巨汉的脸庞堆上狰狞的神色，二日之内能否成功？巨汉垂头思考了番，才冷冷吐出一字：能。风城客栈，夜雨连天的声音吵得人越发焦躁。东家，马被捅了。陈胜的声音从外面急急传来。徐牧惊了惊，迅速披上衣服，冒着雨幕，匆匆跑去客栈的马棚。两匹敌马。竟倒在了血泊中。客栈的小伙计哭丧着脸，手里的油脂灯笼吓得掉在地上，被风雨一卷，拖着湿漉的积水，哐哐哐的吹到远处。徐牧冷着脸，迅速去查看了两匹敌马的伤势。当初好不容易杀退北敌人，才把五匹敌马带回内城，原想着繁衍一番，现在倒好，一下被捅了两匹。东家，那头花色母马死死了的。陈胜红着眼睛，无比自责。先前我只走远了一些，一回来马就被捅了，先去请兽医来。东家，我这就去。一个青壮开口，冒着雨便往前狂奔。徐牧颤着手。伏在那头花色母马上，从望州一路到内城，多少大阵仗都没死，反而这般憋屈的死去。这位小东家，我家掌柜说了，可赔付你一半的银子，赔五两。滚！徐牧咬着牙，在风雨中站起身子。客栈小伙计吓得往后跑开。东家，若知道是谁，我等便杀过去。陈胜抹了一把脸，将泼刀抱在胸前。后头的另一个青壮也满脸怒意的走近，摘下背上的铁弓。边关机论生死，如他们已经不屑于说什么报官之类的话，调卵的好汉，手里的刀便是最公正的道理。徐牧闭了闭眼，沉沉的摇头，并非是怯弱。若真是复仇雪恨，最好的结果，他只能带着这帮庄人去落草为寇了。他不想如此，即便是乱世之犬，也得努力活下去。请了兽医，费了大半夜的功夫，才将另一匹重伤的敌马抢救回来。怕又出事情，徐牧只得留了一人，随身守着敌马，只等伤势稍好，再送回汤江。东家，天亮了。陈胜抹了抹脸上的雨水，声音发哑。丰城上的风雨还未散去，引有几分肃杀之意。徐牧抬头看天，有些想不通。这铜马的意思何在？除了能赌他们两天，这粮食迟早还是要收的。四大户在权势，总不能手眼通天，遮住整个内城。陈胜，你去丰城里打听一下附近粮行的价钱。东家放心。收起刀，陈胜叹了口气，转身披了蓑衣，匆匆奔走出去。天上落雨，河里会积。汤江城里汤江河早已经拔高了一个水位。又是一日夜色沉沉，忙活完庄子里的活计，司虎才匆忙奔来西方，顾不得收上蓑衣，便急急抬起目光，待看到坐在酒肆角落里的人影，才豪爽的笑了两声。虎哥。我明日便要远行，酒过三巡，络腮胡叹了口气，不知何时才能再回汤江与虎哥吃酒了。司虎也脸色闷闷，生平除了跟着徐牧之外，他很少交朋友，大多人都弃他憨傻，只有面前的这一位与他相谈甚欢，大有惺惺相惜之意。虎哥，这一去便是山河万里，不若我等结为一兄弟如何？络腮胡拔着筷子，笑着开口：“这是要问问牧哥，他是我兄长的，无事。若我这一趟不死，定然回来寻你。”络腮胡取了蓑衣，有些闷闷的起身。虎哥，银子我付了许多，这半月你来酒肆喝酒，他们不敢收银子的。司虎并非是想喝酒，好酒庄子里有的是，难得的是面前的朋友，那便结交吧。络腮胡放下蓑衣，朗声大笑，抓着司虎的手，又让店家取了炉香和鸡头血，便迫不及待的拜了起来。虎哥，你且跟着我喊，天公在上
不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。走出九肆，似乎只觉得脑子有些发沉，步子越来越晃。从西方走回小渡口，足足还有二里路。风雨漫天，墙洞里的野狗不时七声大吠。他走得很慢，好几次摔倒在泥水里，挣扎了下，又急忙爬起来。街路边的一间青馆，二楼上的楼栏，几道不紧不慢的人影，沿着铺了花毯的步道，循着嘶虎的身影，步步往前。公子。为何不直接杀人？一个撑着油纸伞的护院小声开口。卢子忠转了头，声音发笑：“你不懂，我若这般杀了他，官方那边终究会有些生气。我大计盛世，当街杀人是不对的。莫要忘了，那位渡口东家似是识得一个边关小将军的。且看着本公子如何必杀这个莽夫。那位得罪我卢家的小东家，回了汤江也只能帮着收尸了。”公子妙计。在旁的几个护院皆是谄媚开口：“我只是闲得慌，清管戏院都逛腻了，活该那位小东家撞到我的兴头上。这莽夫死了。”那一位小东家该没有倚靠了吧？长长的街路，司虎摇摇晃晃地走着，脑子越发眩晕，顿了顿，嘴巴里呕出几口血，随即捂着肚腹，痛苦地半蹲在泥水里。公子，他要晕了。卢子忠似笑非笑，去请两个巡街的官儿来。吴富忠万般妙计，文能登殿，武能定山，这一出好戏便算献给四大户的薄礼。砰！一桶发动的老井水将司虎整个浇醒，咳了两口血。司虎恼怒起身，却发现不知何时已经深陷在一处大牢之中。虎虎根，牢房旁边。一个浑身披血的人影正艰难地爬过来，爬出一道长长的血印子。司虎看去，蓦然眼睛鼓了起来。这血人是刚结拜的义兄卫春。虎哥儿，他们冤我，说我是什么江洋大盗，但我哪是？虎哥儿，你知道的。虎哥儿，你要替我做保啊？怎敢的？怎敢的？司虎挠着头皮，挠出了阵阵血花。虎哥儿，昨夜我们还一起吃酒，等回官差一来，你务必要替我做保，否则我便活不得了。我自然替你做保。司虎咬着牙，心头恨意滔天，巴不得撞翻牢篮，便杀出去。喂！若不放人，我便破牢了，也真要杀肠子了。偌大的地牢，响起司虎的声声怒吼。莽夫立在地牢之外，卢子忠淡淡吐出二字。雨天微凉，有服侍的花娘替他披上一件华贵的大氅。卢公子，这般费心费力，到最后当真还要公审？我听说那位小东家也是识人的，有个边关将军与他熟络得很。这些东西你都能知道，本公子自然也查得到。卢子忠笑了笑，这便是要公审的原因之一。我们不杀他，他是自尽而死。如何也怪不到我们头上。那个莽夫自尽，面前的一个老吏终于脸色微变。有何不可？杀人不用刀，乃是妙计耳。且去多请些乡绅百姓来。既然是公审，那便要公正一些。若是那位小东家回来，他回不来，祖马了。估摸着现在还在收粮吧。啧啧，刚收完粮，还得回来收尸，收获颇丰啊。言罢，卢子忠裹了裹身上的大氅，冷冷往地牢外走去。连天大雨，进了整个丰城。东家那些粮行。一袋米粮要五十两。陈胜怒气冲冲地踏入客栈，来不及解下蓑衣，便立即沉沉开口。徐牧怒极反笑，这一出何其相像，和当时在望州第一次收粮同出一辙。哪怕多跑了上百里路，还是被摆了一道。东家定然是四大户的手段。过了丰城，有许多镇子和农庄，应当能收到粮。徐牧皱住眉头，只觉得哪里不对。先是铜马，然后又是粮行坐地起价，这模样似是要拖着他的脚步一般。东家，陈胜脸色焦急，这要是再拖下去，即便再过两天，也无法返程。徐牧沉默回了神，并未立即答话，抬起来头，冷冷凝望着汤江城的方向。远景一片模糊，笼罩在暗沉沉的雨幕之中。雨水泼湿了庄子外的土墙，浸得墙下的鼠洞。不时有浑身湿漉的老鼠沿着墙壁艰难攀爬。砰砰，几声闷重的脚步声，吓得四五只老鼠仓皇四散。夫人，找到了。周尊脸色涨红，声音发沉。虎哥被官差拿了。江采薇手里的账册一下子掉在地上，怎地会惹了官差？听说抓了一个江洋大盗，虎哥帮那大盗做了保。眼下准备要公审了。周尊把人都喊上，江采薇脸色发白，想了想，又转身走回屋子，打开包袱，把那把老柴刀用麻布裹了，抱在怀里。公审的地方在官方前的街路上，即便是下雨，都密密麻麻挤满了人。不多时，先是魏春被压了出来，整个被按在地上，然后是司虎，有两个官差推着，冷冷走了上来。卢子忠面露微笑，在老吏的谦让下，直接坐到了主位。在旁边，除了九铺主卢元，亦有四大户的不少族中管事，皆是一副看戏的模样。今日刚好得闲，被邀来做公审的公证人不甚荣幸。二位官爷，且给那位好汉松绑。卢子忠顿了顿，指着司虎平静开口。两个官差错愕了下，解开了司虎的麻绳。好汉与你无关，我等审的是江洋大盗，你可以走了。若有得罪之处，还望海涵。卢子忠笑道：“这天下间的所有莽夫都有一个特点，那便是又憨又傻。”我不走。司虎立在雨中，抹去脸上的雨水。为何不走？你们冤人！他是江洋大盗，不是。他是与我吃酒的好汉，你要做保，是又如何？卢子忠面无表情的起了身，将身上的大氅冷冷松了下来。围观的人皆是一脸的幸灾乐祸。地上的彭春不时抬起满脸是血的脑袋，看向站着的司虎。虎哥放心，我是冤枉的，他们抓错了人。我信你，一起吃酒之时，你便不是那般的恶人。司虎掷地有声，在望州城的时候，他活得很简单，跟着徐牧做棍夫，有银子便吃肉，没银子
输了也不跑，等拐子堂的人跑了个干净，自个再奄奄一息的逃走。木哥说：“世上无我这般人，我叫司虎，望州的老虎。大雨还在下，浸湿了整条街路，是条好汉。”卢子忠抱着袍袖，冷冷走前几步。吾身为公正人，自当为民请命。此等天人共愤的贼子，并无冤枉。顿出声音，卢子忠再度抬头，半眯眼睛看向司虎：“若有冤枉，我卢子忠以刀割腹，以作谢罪。”在场观望的人皆是脸色大惊，不少捂着脸不敢看的姑娘，听到这番话后，都禁不住鼓掌起来。你口口声声要替他做保，可敢与我一赌？司虎微微顿愕，脑子还没转开，地上的魏春已经撕着声音，犹如泣血般悲惨：“虎哥，你躲我的，此乃冤杀！我等这两日都在一起吃酒。”虎哥，渡口那边酒坊的人啊，不若便退回去，回去跟你东家哭个情，莫胡闹了。听说是边关来的人，还以为有几分好歹，莫不想是看错了。四大户的几个管事人也冷笑开口，若不敢，便像野犬一般夹着尾巴退开。卢元也匆忙起身，跟着贺喊。作为望州二月春老酒铺的坊主，他比在场的都清楚，面前的巨汉对于那位小东家而言有怎样的重量。司虎咬牙站在街路上，看了看地上的魏春，又看了看面前的卢子忠，漠然就开了口。好，我与你赌，你务必要公正。若兄长魏春是大盗，我司虎也用刀割腹，给列位谢罪。好，司虎的声音刚落，卢子忠已经笑了起来。各位街坊都听清了，我等在赌命，若是我冤了人，便割腹谢罪，谁也不要拦，算我卢子忠白死。若好汉猜错了，转过头，卢子忠饶有兴致的继续开口，算我司虎白死，与他人无关。取二把刀，两个官差各自脸色发沉，急忙摘下身上的短刀，给卢子忠和司虎都递去了一把。附近的人胆小些的，已经吓得哭了起来。再取卷宗，卢子忠面色不变，立在雨中，声音里隐隐带着戾气。好汉，你且听：大纪新五十八年，怀月十四银十三克，大道魏春潜入西方周家布庄，杀四人，盗取赃银七十八两，绸缎六匹。再取五座验尸的卷宗，再换证人。司虎顿在原地，两眼竟是不可思议。他回过头看向地上的魏春，虎哥，我对不住你，我那夜市一时糊涂，才会做了大盗。虎哥，来是在一起吃酒啊？有官差走来，急急把魏春拖了下去。不多时。偌大的揭露空地上，只留下司虎一个。你说了的。卢子忠拢了拢头上的湿发，又将玉簪重新束好，眉宇间满是得逞。瞧瞧，你偏要做保，我劝都劝不住。哎呀，早知道便不和你赌了。这偌大的汤江城，今日又白死了一条好汉。有花娘走来，重新撑起油纸伞，帮卢子忠遮住雨幕。卢子忠面露讪笑，冷冷抱了个拳。那么，便请好汉赴死吧。听说边关来的都是调卵的好汉，今日德性开了眼界。司虎闭着眼。咬牙捡起了地上的短刀，围观的人迅速退后一大圈，生怕有血溅到自己身上。卢子忠走前几步，后头的花娘急急追在后面，把油纸伞撑高。来，我等一起，恭送好汉赴死。如元和四大户的管事人跟着齐齐起身，对着司虎拱手抱拳，恭送好汉赴死。司虎鼓起眼睛，怒吼了声，捡起了短刀，便往杜甫扎去。卢子忠状若疯狂，睁大了眼睛。后头的卢元以及四大户的管事人也经不住满脸喜色，这一刀足够砍掉那位渡口小东家的半截手臂。什么醉天仙？来了汤江城，便都要像野狗一般，惶惶不可终日。枪！这时，雨幕中一道箭影射来，直接将司虎手上的短刀射得脱手。莫动他！卢子忠皱起眉头，抬头往前，发现一个姑娘模样的人，湿漉漉的出现在官方街路上，在后头还有一大片的清冷人影。你是谁？我是他嫂。江采薇咬住嘴唇，掷地有声。卢子忠没有想到，这等时候居然是一个姑娘站了出来。明明大好的机会，眼看着那莽夫就要割腹了，他很生气，生气的同时又觉得那位姑娘着实有些好笑。小东家不来，来了个小嫂子。卢子忠的这一句话音才刚落下，后头的卢元以及四大户的管事皆是大声笑了起来。我说莫要动他。江采薇沉着脸走前两步，想把司虎扶起来。司虎颤着身子，抬起了脸庞，虎目蹦来。嫂，我我赌命输了的，输了的，我要割腹谢罪。他们诓你。江采薇摇着头，你即便不信我。也该等你的木根回来，你这般死了，他会很伤心。小嫂子，别乱讲话，大家都见着了。卢子忠拢着头发，你且问问他们，既然是赌命，那便愿赌服输。你有些无理取闹了，哪儿来的相父，还敢扰乱公审？寻些人来，将他轰走。四大户的管事勃然大怒，起了身，扬手怒指。江采薇浑然不动，在他的后头，周尊带着几个青壮，冷冷劣身在后。公狗抱着弯弓，藏身在瓦顶上，仅有的一只眼睛透过了雨幕，紧紧盯着前方。小嫂子不让，卢子忠还是觉得很好笑。想不通面前的这帮人哪里来的底气？虽然说识得一位边关小将，但这等人脉，认真来讲，儒家一样有，而且更多。他只是不愿意把事情闹得太大，毕竟对仕途来说是有些不好的。太大的道理我不懂。江采薇寸步不让，我只知道，你想让虎哥死，便亲自和我当家的讲。他同意了，我就让开。这里可是官方。卢子忠眯起眼睛，去了哪儿也该讲一个理字。卢子忠再度笑了起来，声音有些尖锐。在汤江城这么多年，没人敢服他的面子。许久了，都不曾见过这般风骨的女子。赌命，即愿赌服输。若我刚才输了，自然也会割腹。还以为边关来的都是调卵的好汉。啧
，想错了的。司虎垂着脸，又想抓短刀，被江采薇一脚踢开。卢子忠神情有些玩味，他看透了一个莽夫，却偏偏没有看透一个边关来的小相府。余力那便按招法来办，在后头的老李皱了皱眉，抬手一挥，几个官差面色不善的提了坡刀，往街路中间走去。雨还在下，让江采薇觉得身子都凉透了。动了官差，事情会很严重，但他不得不站在这里。很久之前，在某次徐牧离开庄子的时候，他就说过，庄里的事情，偌大的家业，他会帮徐牧守着。所以，二十二个庄人，一个都不能少。颤着手，他摸入了怀里，摸到那柄老柴刀，并非是要杀人，而是要保护好庄人。虎哥，你起来啊！周尊怒吼：“人家在诓你，你个傻憨，便猛猛的信了。我家的虎哥。”是骑马冲杀的好汉，不似这等被人套了还往里钻的傻憨。司虎仰着头，脸庞蓦然变得愤怒无比，只觉得一股怒火填满了整个胸膛，顺势去捡了哥父的短刀，准备起身。卢子忠退开几步，似笑非笑。这个意料之外的结果，他更是满意。只要动了官差，这帮外来户只能滚出汤江城了。往大一些说，更有可能会被大纪律法连坐，流放发配三千里，公子妙计。卢元急忙上前几步，止不住的笑意。别胡说！我是个人善的人，明年还要入仕户部。他们要闹，我也劝不住。有花娘走来，重新给卢子忠劈上了大场，又端了热茶。卢子忠淡笑一声，喝了口茶，抬头，饶有兴致看着几个官差，看着那个傻大个被激得要跳起来。风雨声越发惊人，围观的人群即便退到了屋檐下，也尽数被泼湿了裤脚。哪儿来的提升？这时。一个年轻些的小丽起了身，侧过了头。卢子忠微微不悦，也跟着侧过了头。远处的街路上，一齐人影蓦然间穿透了风雨交加，急急踏了过来。马背上，一位浑身湿漉的男子抬头看了看面前，随即便冷冷下了马。东家周尊第一个惊喊开口，紧接着二十余个庄人也急忙拥了过来，脸色带着天大欢喜。江采薇站在原地，见了徐牧，一边抹着眼泪，一边按着刀，不知觉间隐隐哭出了声。司虎哆嗦着身子，不敢看徐牧，急忙将手里的短刀远远往外头丢去，掀起来。徐牧凝着声音，司虎虎目蹦泪，又是擦又是抹，却如何也弄不干净。告诉哥儿，哪个欺负你？司虎扬起手，指去卢子忠的方向。卢子忠面露狰狞，稳稳坐着，连打招呼的意思都没有。这出好戏终究是没唱起来。渡口的这位小东家不像一个笨人，都祖马了，还能这般赶回？但那又如何？汤江城里终究是四大户说了算。采薇，收好刀，把庄人带去后边。徐牧继续往前走，途经江采薇身边，伸了手。替他将湿漉漉的几梢头发撩到了鬓角。徐郎，奴家是怕虎哥出事情，不怪你。换成是我也会生气。我若早些赶回，你也不至于受这般的苦头。错开江采薇的身子，徐牧抬起了手。隐匿在瓦顶的公狗也沉默地放下了弯弓，继续走。走到官方前，徐牧顿住脚步，几个官差匆匆回了刀，挡在徐牧面前。老李扶正了头顶的灰翎帽，从旁又拿起大刀的卷宗，准备诵读。卢子忠将手缩在大肠里，面露淡淡笑容。这位便是渡口的小东家吧？不识礼数。如元踏步过来，跟着附声。徐牧立在风雨中，抬起头看着卢元，只觉得有些好笑。从望州一路来到汤江，这隔音人的东西总是如去复无。贵姓？卢姓。子忠，你与内地赌命了？赌了，还赢了。卢子忠抱着手，饶有兴致地答着话。按照规矩，你的傻子弟弟该哥父谢罪。我与你再赌一场如何？谁输谁死。徐牧眯起眼睛，雨水还在哗啦啦地打落，那些围观的人不自觉又往后退去了几步。卢子忠原本讪笑的神情隐隐有了丝动怒。按照规矩，令弟输了便该先哥父。卢子忠喘了口气，冷冷开口：“再者。”我为何要与你赌？我赢了的。在卢子忠的身边，卢元以及四大户的管事也急忙帮腔。江采薇带着人想靠过来，被徐牧低声一喝，又无奈退了回去。可否看一看卷宗？卢子忠越发不悦，只觉得面前的小东家跟胡搅蛮缠没两样。面前，徐牧做了一个请的手势。原本在读着卷宗的老李转过头，求救似的看着卢子忠，给他。老李脱了手，把卷宗丢到徐牧怀里。卢子忠面色不变，笑着又饮了一口茶。他很自信，这出好戏。从头至尾都没有破绽，即便是布庄里的死人，也早早烧了去。这里还有物证，证人供词，小东家要不要再看一下？先放着。徐牧将卷宗合上，自顾自拉了一张椅子，缓缓坐下。四大户的管事面色越发不喜，这身手捞实的外来户，当真是没规矩。小东家怎么想？卢子忠打了个哈欠，若无事，便让你那位傻子弟弟赶紧割腹，我还要回去看书的。公子不急。徐牧笑了笑，还是那句话，想与公子再赌一场。我说了我不赌，我并非傻子，醉天仙的秘方。徐牧平静地脱口而出，原本要起身的卢子忠一下子顿住身子，在后头的卢元也惊得脸色涨红。这要是得到醉天仙的秘方，卢家借着酒铺的优势，必然能成为一方豪商。你舍得？卢子忠凝着脸色，舍得。赌什么？莫非又是哥父？输了的话，我与内地一起哥父谢罪。另外，再把醉天仙的秘方交给卢家，但赢了的话，还请卢公子放过内地，自个哥父赴死。徐郎，不远处，江采薇和那些庄人都焦急地站着。劝也不是，不劝也不是，一时之间都没有了主意。卢子忠笑了起来，重新坐正身子，还是赌大道案，赌大道案。若是不敢，还请卢公子
。我若是胆小一些，或许就怕了。真以为你看穿了大道案的证据？只希望卢公子高抬贵手，冤家宜解不宜结。不，这次本公子想和你赌，真要赌，自然要赌。若怯了这一场，别人会笑话我卢子忠。怯场，分明是赌定了。想得到醉天仙的酿造秘方，附近的街坊仅可过来，我等好好听听这位小东家能说出个什么所以然来。卢子忠冷冷开口：“卢公子何必自掘坟墓？”徐牧叹着气，难得小东家有这般的兴致。余力取一份红字公证，写下赌约。卢子忠继续说道：“旁边的老吏已经迫不及待地抬起朱砂笔，写了双方的公证，继而又重重按下了官方的大印。小东家，我讲过了，你在诓我。”卢子忠神情里露出微微狰狞的神色，但我卢子忠自小起便是个敢玩命的狠人。旁人作证，加上红字公证，这回头的路已经堵死了。这个时辰内，你我二人之间定会有一个躺在街上白死。徐牧神情不变，冷冷地抬了指头，在公证上按下指印。从刚才开始，他就很生气，所有的模样都是为了这一刻。来人，把大道魏春带出来。徐牧没有任何起伏，不得不说，这次的逼杀策划堪称完美。若是晚一步回来，整个庄子的人肯定会被逼得重新流亡。小东家，你且说，在场的列位可近一些，我等好好听听小东家能说出什么道理。若有做棺材铺生意的，可以开始测身子了。今日大吉。卢元站在一边，也乐得合不拢嘴。且说小东家，卢子忠露出清冷的笑容，招了招手。娇艳的花娘又走来，替他重新斟了一盏茶。大纪新五十八年，怀月十四银十三克，大道魏春潜入西方周家布庄，杀四人，盗取赃银七十八两，绸缎六匹。徐牧顿住声音，脸色开始变得肃杀起来。卢子忠见着，心头不自觉的微微一沉。计划应当是完美的，不可能会有遗漏。不信的话，自可去审问大道、物证、人证供词皆有。徐牧冷冷摇头，暂且放着。我只问怀月十四是否昨日，自然是。昨日大道魏春与你家的内弟吃完酒，便去布庄杀人掠货了。一个官差凝声开口：“那是什么时辰？”说话的官差面色微变，深夜亥时。抓着他的时候，已经奔出布庄二三里，身子上还有账银七十余两，以及绸缎六匹，便是那些物证。正是。徐牧顿了顿，整个人立在场中，大声怒笑。不仅是卢子忠和四大户的管事，连着围观的人。也一时不明所以，这都罪证确凿了。莫非是无力回天，气傻了？小东家孝慎。卢子忠皱住眉头，望了一世。徐牧转过头，静静看着卢子忠。什么事？还未取刀？哥父的刀？卢子忠怒极反笑。哎，取二把刀。他是不相信的。都这种时候了，面前的小东家还能翻盘不成？刀也取了，若无话可说，便请小东家父，请卢公子赴死。徐牧冷冷打断卢子忠的话，这一句差点让卢子忠整个人坐得不稳。怎讲？卢子忠咬着牙，在旁的官差老吏。还有围观的百姓、庄人都尽皆慢慢靠近。怀月十四便是昨日，敢问卢公子一句：昨日是什么天时？大雨。卢子忠越发觉得不对，声音逐渐发沉。面前的徐牧已经回了身，拱手抱拳，冲着围观的人再度相问：再问列位，昨日的雨可曾下了一夜？小东家似是一夜。有个年老的乡绅颤声开口。徐牧转回身子，几步走前，将二三匹绸缎抱在怀里，行到空地前，冷冷丢在地上。既是大雨，我徐牧再问：大道杀人越货，奔出布庄二三里。为何这掠来的绸缎并无任何尸还？周围瞬间一片死寂，丝绸被雨淋了，即便没有坏，也不该是面前端端正正的卷布模样。第一次，卢子忠只觉得胸口无比闷重。或许大道穿了蓑衣，卢公子，你哪怕穿了十件，在暴雨中也护不住这些绸缎的。卢子忠咬着牙，小东家，我觉得这大道或许带了马车过来，杀人越货之后，先放到马车上，好大一辆马车，偌大的一个布庄，他居然只取六匹绸缎。敢问卢公子，你在讲笑话吗？徐牧淡笑。声音不卑不亢，卢子忠眼色发沉，心底早已经生出退意。该死的，这边关来的小东家怎地如此厉害？那位是棺材铺生意的，来替卢公子侧身。徐牧扔掉短刀，声音骤然发冷。不远处，江采薇以及那些庄人尽皆发出欢喜的高呼。卢子忠坐在椅子上，心情烦闷到了极点，眼神冷冷往外一瞪，诸多围观的人迅速又往后退开。至于什么棺材铺生意的，压根连声都不敢回。卢公子，你好像输了。徐牧冷笑。这叫以彼之道还施彼身。卢子忠要逼死司虎，那么同样他要逼死卢子忠。这天下间调卵的人才够胆闯四方。卢子忠不答话，只侧了眼神。不多时，被提到街路上的大道魏春发出了极似懊悔的声音：“列位，都是我猪油蒙心，不装的人便是我杀的，我认罪，我魏春认罪。”小东家，你看见了？卢子忠堆出清冷笑容：“这大道自个认罪，你说的再多也是，徒劳不如。你我各退一步，今日的事情便算了。”徐牧闻耳立，继而大声笑了起来，笑得卢子忠。心头又是一阵慌乱。这大道先前为了活命，拼命找司虎作保，现在好了，听说卢公子准备要割腹，又一下子认罪。不知道的人还以为卢公子是在买凶呢。围着的人群皆是脸色惶恐。很明显，徐牧的这一番话是极有道理的。地上的那位大道一前一后分别太大了，别胡说。卢子忠咬着牙，买凶的事情做时，不仅他仕途会断，连着整个卢家都会被牵连。这哪儿来的小东家？该死！卢公子，街坊邻人都等着，劳烦你快一些。徐牧不必不退，左右现在和四大户的关系都烂完了，也无所
，说不定还会有杀鸡儆猴之效。徐坊主，借一步说话。卢子忠沉沉起身，不知觉间连称呼都变了。要说，便在这里说，在这里。卢子忠哪里敢说，他是想收买徐木来着。这样，我帮卢公子拾刀。徐木冷冷踏前几步，果真拾起了短刀，递到卢子忠面前。恭请卢公子赴死。江采薇等人欢喜无比。司虎从地上起身，见着此番光景，又是一阵捶胸大哭。卢子忠垂下双手，不断打抖。那位殷勤的花娘也仓皇捂着脸，退后几步。卢公子，这一轮可是红字公证，不然的话，我只能拿着这份公证去长阳那边的总司方了。卢子忠抬起眼睛，看向徐牧的眼神，满满都是怒意。公子，卢元匆忙走近，在旁耳语了番。听罢，卢子忠先是面色一喜，又继而变得发白。取刀来！在场的人听着，都是一阵惊恐，连着徐牧也有些错愕。他是没有想到，这纨绔公子居然这么好胆。小东家，你且看好，答应你的。哥父，卢子忠狞笑着扬手，指了指徐牧，莫担心，我卢子忠做不了鬼，半夜敲不了你的门。但山水有相逢，汤江成说大不大，得空了咱们继续玩下去。哥，短刀割过，掀起的华袍瞬间浸染了一抹鲜血。近前看着徐牧，皱紧了眉头，这哪里是哥父？分明只划了浅浅一刀。先前说哥父。但并未说丈量深浅，我卢子忠算是应了赌约。卢子忠抹去嘴角的血迹，将短刀当啷丢在地上。所以这事儿完了。隐隐的，徐牧觉得面前的这个年轻公子越发可怕。小东家还有话说没有？某家佩服。徐牧冷冷开口，在后围观的人看着卢子忠的眼色，都带着多多少少的鄙夷。余力将红字公证撕了。卢子忠缓出一口气，重新坐回椅子上。老力急忙抓过红字公证，几下撕成了碎片。卢元已经吓得让人四处去寻经疮药，去寻就近的大夫。小东家，我生气了。卢子忠咳了口血，似笑非笑。卢公子，我也生气。今日且走，够胆便莫要离开汤江。徐牧怒笑，公子也莫要吓我。四大户的这碗吃食，我徐牧捞定了。好，我会转告。带着庄人，徐牧冷冷走回渡口的酒坊。虽然说君子避祸无可厚非，但这一退又能退到哪里？而且，不管退到哪里，终归会有像四大户这样的群狼，利益驱使，必定会想办法堵死他的路。木根都是我犯蠢。刚入了庄，司虎便立即跪倒在地，巨大的压地声惊得在睡觉的老秀才喊着：“敌人扣关，疯疯癫癫跑了出去。”起身，徐牧沉声道：“从头至尾，他都没有怪过司虎。以司虎那种蠢莽夫的性子，很容易被人诱入圈套。记得了，以后觉着不对的事情，便跟我讲。我不在，便跟你嫂子讲。哦，对，我要谢谢小嫂子。”司虎跪着跪着，又挪了个方向，对着江彩薇拜了下去。江彩薇有些无可奈何，想拉着司虎起来，但又哪里拉得动这等大块头？虎哥，还有公狗。若非是人家射飞了你的刀，你早自了哥父了。司虎一听，又急忙挪了个方向。徐牧捂着额头，果然，上天都是公平的，给了司虎天生神力，偏偏又把脑子抽走了一半。徐郎，粮食收的怎么样了？江采薇顾不得自个身上的失落，急忙寻来了干净的麻巾，替徐牧擦拭着身子，让陈胜留在那边收粮了。徐牧原本还想说敌马的事情，话到嘴边又说不出口。今日庄子的事情属实够多了，又得罪了四大户，指不定还有多少狗屁倒灶接踵而来。采薇，你先去换衣服吧。抬起头。看着已经打抖的江采薇，徐牧心有不忍。若换成其他的女子，哪里敢提着一把老柴刀便去官方要人？徐郎，你没事的吧？无事，放心。江采薇哪里知道，不善骑马的徐牧这一路骑马回来，屁股都颠肿了。刚才在官方街前又不敢露怯，一直坚持到了现在。不过早在封城那时，卢子忠若是不捅马，打草惊了蛇，他压根不会想着出了事情。卢子忠自诩善谋，殊不知聪明反被聪明误。若非如此。徐牧也不会一路冒雨奔袭，急急赶回了汤江城。汤江城里急雨未歇，庄子外头的土墙已经雨水淋脱了一层泥皮，有无消息？坐在湿漉漉的庄子里，徐牧凝住脸色。东家，卢家那边并无动作，只知道卢子忠哥父受伤后在家中静养。周尊闪入庄子，语气沉沉。官方那边也似是有点生气，让我等把刀剑的公证拿去官府再检查一遍。官商勾结原本就不是什么新套路，武器公证的事情，徐牧也不担心。左右都是白纸黑字，谅官方也不敢使坏。最担心的是。以卢子忠那种阴邪的性格，肯定不会善罢甘休。木根儿，黑夫来了！蹲在庄子前的司虎突然开口急喊：“黑夫，即是东方小渡口一带的棍斧头子，先前就和徐牧达成了交易，每卖出一坛醉天仙，分半钱银子。作为回报，黑夫要带着堂口的棍夫帮着撑徐家庄的场子。小东家有点不好，怎的？西方那边的几个堂口发疯了一般，都来渡口这边捞食，人太多，我等实在打不过。曾经也是棍夫，徐牧明白，过界捞食的事情实则很少，基本上每个棍夫堂口。”都会有一处相应的地盘，几个堂口一起过界，那就更古怪了。徐牧冷冷一笑，隐隐猜得到是那位卢公子的小手段，为的便是要闹他的酒方庄子。司虎找一套麻面遮脸，去帮黑夫打几轮。司虎怔了怔，瞬间面露喜色，匆匆站起了身。周尊，你也同去，看住这个憨货。东家放心。徐牧揉了揉额头，黑夫，我还是那句话，哥几个现在是虎口夺食，若是成了。日后在汤江城里，哥几个也是有屋有地的良人，无
，匆匆又往前走去。庄子里，徐牧缓缓起了身，踱着脚步走到庄门前。这天气不放晴，粮食便回不到汤江。无粮食，如何酿酒？再有十日，便到了酒市开启的时间。徐牧心事重重，不仅人事不顺，连这天公也不作美。哐啷！这时，庄子里一声巨响，一下子把徐牧惊住。待回头一看，才发现是连嫂突然失利，手里的一口桃缸摔成了几半，连着桃缸里。原本要熬煮的一些肉坨，撒的哪里都是。东家，我这就拾起来。连嫂脸色惭愧，急忙要弯下腰，把摔烂的陶缸一块块捡起来。东家，摔烂的便从我月缝里扣，不用。徐牧摇了摇头，心底里他早已经把这些庄里人当成了家人一般。连嫂留着一片大的。徐牧抬起头，看了看远处的天色，这止不住的雨，天知道要下到什么时候。无良便无法酿酒，庄子里的人都快要做困了。东家要做甚？撸个串。徐牧脸色有些无奈，整个庄子。由于先前厮虎被逼杀的事情，莫名的陷入一种微微惶恐的气氛之中。若非是边关的那几轮厮杀把胆气养了起来，估计这种祸事真要吓住不少人。东家，啥叫撸串？连嫂顿了顿，好奇的瞪着眼睛。简单的说，就是喝酒吃肉。徐牧艰难解释了句：“连嫂，去把庄人都聚过来，今日本东家亲自下手，让你们饱饱口福。”庄子外，大雨倾盆落。庄子里不多时，已经响起了阵阵吸凉气的声音。徐牧翻着木夹棍，以半块陶缸作为煎锅，入了一罐油，炸得肉香四溢。连嫂看得泪流满面，东家，这份油糕，如今西方那边的油糕涨到三十个铜板一罐了。东家，我等闻一下就行，不馋的。说话的庄人迅速抹了两把嘴角。江采薇并没有劝，在一边帮着打下手。他何尝不明白徐牧的意思？庄里的人受了一轮惊吓，该好好抚慰一番。拿些串子。徐牧笑了一声，早有吞着口水的孩童，匆匆把木签拿来，也因此得了第一串烤肉，只两口，馋得快把木签都咬了。前辈，徐牧回了头。喊了句，老秀才嗷嗷拨开人群，一下子抢过徐牧手里的肉串，便重新跑回墙角，一口肉一口酒，舒服的吃喝起来。东家，我不馋的。东家，我就闻一下。徐牧脸色好笑，并没有厚此薄彼，把肉串逐一发了下去。列位，就着酒吃，在这落雨的天气，别有一番味道。东家，同饮一杯。徐牧举高手里的酒碗，仰头一口饮尽。采薇，转过身，徐牧刚夹起一片煎肉，试着吃了半口，想让江采薇再取些油糕过来。徐郎，怎了？似是习惯性的动作。江采薇突然把头凑过来，张了樱桃小嘴，把肉吃到了嘴巴里。这一下，不仅徐牧懵了，连江采薇自个也懵了。肉还在嘴里，嚼吧嚼吧，发出声音。徐徐郎，奴家以为你让着我吃的。江采薇仰着头，一张脸变得红彤彤的。没有逃难之时，他便喜欢和夏霜玩这种游戏，一个包花生碾在手里，一个张嘴去咬。不曾想，一个习惯，直接就射死了。徐郎，好吃的。江采薇觉得自己声音都发颤。徐牧微微一笑，直接又挑了一块大的递到江采薇面前。但这一轮。江采薇却紧紧闭着嘴巴，不敢再去咬了。不吃，魏夫就生气。江采薇只得仰起头，再度小心的凑过头，慢慢咬了下去。在场的庄人，即便连最小的孩童，都被塞了一嘴狗脸，跑到娘亲身边，喊着：“娘亲喂喂！”不知何时，小东家给我等，再生一个小小东家。连嫂大笑起来，旁边的庄人也跟着群起大笑。徐牧乐得如此，也懒得去争，举起了手里的酒碗。列位，再饮，与东家同饮。欢乐的声音一下子穿透了外头的连连雨幕。哪儿在杀狗烧肉？狭长的身巷里。司虎皱了皱鼻子，虎哥莫要分神，狗日的西方棍夫要冲过来了。周尊站在一边，冷冷提醒了句，在他们的面前，约有三四十个披着蓑衣的人影，各自手持哨棍，步履踏过薄薄的积水，怒吼冲来。听过诗文没？老秀才给我的。司虎咧嘴一笑，脸上无任何惧色。司虎大兄，啥诗文？你不似个文雅人。黑夫在旁看着前方冲来的人群，急忙颤声开口：“提刀夜行八堂口，无人知是猛虎来。”我司虎。是望州的老虎，遮了麻面。司虎侧下右边肩膀，往前冲撞而去。咚咚咚，雨幕中三四个首当其冲的西方棍夫一下子被撞得奔飞出去。一日之后，天色终于放晴。在这下午，陈胜带着七八架粮车，总算赶了回来。东家可算跑回来了。陈胜和另一个青壮欣喜地踏入庄子，同马。大雨，再加上徐牧骑着唯一的老马，冒雨赶回，惊得他们这一两日都难受的不行。入城门之时，官兵又拦了，没得办法。只能给了二两碎银。陈胜语气不差，加上买粮的八十多两，到如今只剩下十几两了。徐牧点点头，并没有任何不满。离开丰城之时，他把整整一百两都留给了陈胜，直接把这个赶马大汉感动得无语凝噎。司虎带人去卸粮，记得给几个送粮的根，打碗热茶。牧歌，晓得了。司虎揉了揉肩膀，起身。昨日的巷口斗殴，有些不慎尽兴，还没卯足力气，西方的二三十个棍夫就吓得掉头跑了。东家，回来之时我见着了事情。陈胜凑过头，神神秘秘开口：见着了事情。徐牧怔了怔，对的，几十个骑马穿白袍的侠儿绑了一个不知哪的府官，从我等面前跑过，打了哪儿打？他们是侠儿，不乱打人，问了我几句话便无事了。侠儿，用更清晰的话来说，便是那些劫富济贫的好汉，大抵会些武功，但凡
，这似是反噬啊！却是徐牧吸了口凉气，也怪不得这些侠儿。听说朝堂上有个宰府奸相，误了不少国事。总而言之，有压迫就会有反抗，有人的地方便会有江湖。莫管这些，徐牧皱了皱眉，催促着陈胜去帮忙，尽快把粮食卸下，早些酿酒发酵。这天下纷纷扰扰，他无力去阻，能做的只有努力活下去，带着追随他的二十余个庄人。牧哥，粮食都卸好了。徐牧应了一声，开始让人布置好发酵的陶缸。时间不多，下个月的月头酒市马上就要到了。若非是被四大户阻了一道，时间还能多付于几日。列位，这两日辛苦一些，等接了酒水订单，本东家定有赏银。呼呼，庄子里的人都喜笑连连，手里的动作也跟着加快起来。西方偌大的卢家府宅铺满鹅卵石的步道上，两个丫鬟捧着热水，急切切地迈着小碎步走入东面的厢房，磨蹭个甚。卢元阳起手，巴掌扇倒一个丫鬟，继而才捧过热水，像个婆子一样谄笑着拿起了毛巾。子忠啊，且放心，大夫说过了，这几日便没事的。躺在被褥之上。卢子忠面色微微发白，即便是不死，也是痛了一场，再加上露了脸面，他很不开心。西方两个堂口的棍夫可回来了，回了的，捅了几个，没捅到，被打回来了。小渡口那边的棍夫一下子变得生猛起来。卢子忠去了一声，懒洋洋的靠在床头。三叔，花儿我已经放出去了，许多人也听到了。我若是动不了这瘪三儿，这趟江城也实在待不下了。要不我去请人。卢子忠吁出口气，即便是请人，也不能请官家的。三叔该知道，我明年要去户部治事，汤江城附近的头人也没几个能打的。卢元皱住眉头，再要不了多久，就是汤江城月头的九世。子忠，你是不知道，那瘪三的醉天仙是有点东西的。当初在望州城，许多人都喜欢的紧。三叔，我问的是怎么杀人，不爱听这个。卢子忠有些不悦，若非是小东家徐牧，这一会他该搂着花娘逛戏园子了。我听人讲，这两日时间，内城附近来了许多侠儿，这些侠儿都是带剑傍身的，若是能请得动。卢子忠脸色好笑，那些侠儿自诩劫富济贫，如何会帮我等？子忠，你莫要忘了。卢元神色变得凝重起来。指了指头顶的方向，那一位便养着许多侠儿。当朝宰府豢养鹰犬，已经是大家共识的事情。此时从卢元嘴里说出来，却让卢子忠一下子变得欢喜。这天下有光就有暗，有白就有灰，有杀府官的侠，就会有保府官的侠。三叔，且去。卢子忠难得露出笑容，待卢元匆匆踏步走出，便扬起了头，阴恻恻的笑出几声。放晴的汤江城，江面上的水位重新降了半个杯线。艄公抱着长蒿，一边喊着号子，一边将长蒿捅入江水。仅悠悠一滑，将船便往前去了几步，颇有四两拨千斤的意味。大半天的时间，徐家庄里便把七八车的粮食都尽皆洗净熬煮，塞了酒曲，统统入了陶缸发酵。东家，你可得坐稳。恰好无事，徐牧便让周尊取了四桨将船，松了船桩后，径直入了江。一波一波的小浪头，如同温柔的手掌，轻轻从江船抚过，加之吹来的江风，让徐牧整个人一下子舒服起来。江面不远，一艘方船缓缓推了过来，二三个花魁重新在船头，以春扇遮脸，再度翩然起舞。东家，俊啊！徐牧笑了笑，他敢笃定家里的小婢妻若是好生打扮一番，估计比起这些花魁还要争艳几分。两岸的书生开始追着江船，念出准备了多日的诗词，送入风里。佳人不取，诗词在风里搅碎，伤透心的书生开始顿足捶胸，状若疯狂。徐牧坐在船头，在黄昏天幕的时辰，整个人已经微微醺醉。他要的生活便像现在这般简单，没有敌人的铁蹄，没有朝堂的黑暗，没有吃人的大户，没有凶狠的江湖。将军一去七百里。死柳枯草浮尸江。喊完，徐牧当头大笑，惊得后面的周尊赶紧把江船回滑。有近些的书生开始斥骂徐牧，徐牧也不在意，又笑了几声，才舒服的缓出一口气。这狗屁的世道，哪里还有盛世可言？方船上，一个花魁抬起头看了徐牧两眼，停下五扇的动作，有些声色地道了个万福，往船舱走去。次日时间，陶缸里的酿酒之气已经慢慢渗了出来，整个庄子里都是诱人的酒香，还差些，再放三日。徐牧并没有开缸，第一轮的酒势是他能打出醉天仙名头的最好机会，所以物尽其用，做到最好。左右争流的时候，多辛苦一些，应当是赶得及。陈胜这几日派人轮值，至少留一人看着酒坊那些陶缸。徐牧可不想这等时候突然出现纰漏。东家，我晓得了。对了，黑夫那边怎么说？黑夫派人来过，说这几日西方的那些堂口棍夫不见来了。听着。徐牧并没有放心，以那位卢公子的睚眦必报，这事情肯定要不死不休。但现在没办法，敌暗我明的感觉着实太难受了。可有东家在？这时，外头一道微微尖锐的声音响了起来。临近月头的酒市，偶尔会有早来的小掌柜，想着谈拢价格多收一些，免得酒市的时候捞不着手。徐牧顿了顿，最初的计划，他是想在酒市上一鸣惊人。对于这样的小掌柜，并没有多大兴致。但来者是客，左右以后还要吃这碗饭。陈胜，去把人迎进来，连扫，煮碗热茶。进来的三个人。为首的那位穿着花袍、大腹便便、肥头肥脑的模样，连头上的瓜皮帽都要遮不住头尖了。你便是东家，有礼。徐牧顿了顿，做了个请的手势。搬来的两张木椅，分量有些轻，瓜皮帽犹豫了两眼，终究没敢坐下去。此一番来汤江，想买些酒。西方那边的贵了些。
东方的也走了二三家，酒味都不香，反而是你这里还有些看头。过三日就是酒市了，莫要这样说，酒市上都是四大户的酒，我才不吃这个亏儿。不瞒小东家，我是长阳那边的人，共八家酒楼，每月需千坛好酒。在旁的陈胜脸色瞬间狂喜，一千坛这得多大的生意？以前在望州时，每月能有百坛给周福，便已经算大单生意了。徐木并无所动，反而是心底多了一份谨慎。这么大的生意，四大户不会不知道，认着这位掌柜闲逛到东方一带。小东家能否是一口酒？陈胜去开一坛。我虽胖了些，尚能走几步，我自个走去便行，莫要辛苦伙计。只说完，刮皮帽便走了出去，眼色里似是带着迫不及待一般，走到安放酒坛的大屋里。小东家，你便是这样酿酒，还能怎样？徐木眯起了眼睛，刮皮帽皱了皱眉，且开坛，我饮两口。待陈胜拍开酒坛，刮皮帽急忙咬了一勺放入嘴里，神情越发狐疑。这位掌柜，酒味不对。对的了，刮皮帽放下酒勺，淡淡应付了一句，此刻的模样似在没有任何的兴致。小东家，我去前头再看几眼，你等我折返，再杀价一番。徐木笑了笑，做了个拱手的手势。他已经能笃定，这瓜皮帽应当是四大户派来的，想着探出醉天仙的秘方，却哪里知道这酒还没开始蒸馏呢，实则和普通的酒水并没有多大的差别。陈胜，先前听你说过，酒坊里有处荒废的地窖。等瓜皮帽走远，徐木才凝住声音开口：先前是大意了些。居然想把蒸馏的酒屋建在庄子中间，有的。东家要储仓吗？粮食还有剩余，大概还有百来斤左右。陈胜以为要放到地窖储着，摇摇头。徐木冷冷开口：“自今日起，把蒸馏的物件都搬到地窖里。”绕过东方，瓜皮帽才匆匆上了马车，往西方的卢家府宅驶去。车马刚停，臃肿的身子便扭动着踏步，急急走入了东边厢房。那酒你试过了？卢子忠面色不满，这来来去去的，狗屁都没查出。公子，我试过的，并无太大差别，顶多是好喝一些。回了头，卢子忠冷冷看向卢远。若是如此，他当初和徐木赌命之时，还费个什么劲，冒死拿醉天仙的秘方？子忠，你要相信三叔。卢远抹了抹额头的汗。先前在望州，我也去富贵酒楼饮过那酒，比起四大户的要爽口许多。而且那味儿，啧啧，我现在还想还喝一口。顿了顿，卢远发现不对，急忙再度改口。子忠，这瘪三的酒水肯定还加了什么，否则的话，差别不会那么大。三叔的意思，他是酿酒的时候还藏着手段，亦或是还有一道工序？当是这样。闭了闭眼。卢子忠脸色更是不差，小门小户的，和我装什么呢？好酒又如何？月头的酒事都是我四大户的。三叔，送些银子去官方，告诉那些老吏，若是那瘪三儿来酒事，便安排到河堤那边，我看他怎么卖。若是有可能，卢子忠更巴不得直接把徐木踢飞。只可惜大季朝早有律令，如这样的酒事，即便门户再小，也能自由参加。明年我便要入室户部，不宜惹事，否则这瘪三儿早就躺了。该死，这东西怎么还不死？子忠莫要动气，汤江城的酒水生意都是四大户的，他起不了事，这样最好。卢远惨笑一声，走到门口之时，又似是想起了什么。子忠，人已经寻到，同意接这趟活了。夕阳之下，一大艘推着波浪的江船，偏偏只渡一人。那人抱着剑，头上遮了竹笠，身子裹了黑袍，久久立在船头，宛如一尊泥塑般。待江船进了渡口，那人才稍稍有了动作，黑袍在清风中骤然浮动，一圈又一圈的涟漪。在江船底下，蓦地层层荡开，识得我吗？那人回了头，问着旁边的老烧工：“不曾相识。”话刚完，老烧工抱着半截蹦血的手臂，在船上痛的打滚。这无妄之灾来得毫无道理。且记暮云州黑燕子特来汤江城讨命，回了剑，人影平江掠起，眨眼间便消失在昏黄的江色之中。小渡口徐家庄，酒酿的香味越来越浓，即便是站在庄后的江岸边，徐木依然能嗅得到一阵阵浓郁的酒香扑鼻而来。那老烧工。怎地今日不渡船了？司虎在旁瓮声瓮气的开口。徐木抬起头往前看，发现不知什么时候，小渡口的位置早已经站满了人，各自的脸上都带着焦急的神情。没有老烧工的江船要过岸，起码多走几里路。木哥，要不今日我撑着船去，多赚几两银子？胡说什么？世间三般苦，打铁撑船磨豆腐。这说不定明天老烧工便会回来，别人活命的营生哪里能掺和？跟我去西方。木哥，这回去西方，那些个坏人巴不得把你弄死。徐木微微皱眉，他何尝不知道？但过两日就是酒市，不去做登记的话，醉天仙连入场的资格都没有。陈胜去喊些人，安全为上。这一轮去西方，徐木还是打算多带些人。虽然说四大户不敢明刀明枪的，但小心些总没有错。左右现在的庄子没有太多可忙的，出了庄，徐木除了司虎之外，另带了陈胜三个青壮，方才小心的入了马车，准备往西方赶去。却不料在这时，又是一道人影极其迅速的爬上了马车顶上，是公狗。他也担心木哥的，司虎憨笑一声，徐木并未多说什么。这段时间算是已经把公狗彻底给收服了。汤江城里，西方和东方大有不同。简单的说，西方富贵，东方贫穷。在西方来往的，皆是华庄的富贵人，偶尔还有些穿插行走的公子书生，脚步匆匆的走向清馆酒楼。二三艘的精致方船停在了西方的大渡口上，诸多花魁在方船起舞，拨人心弦的琵琶声，又引得一大帮的人驻足观看。当然。
，有带刀官差在，场面一度和谐。东家、真俊去官方，徐牧眼下可没有这等兴致。这一轮酒势，若是接不到单子，最坏的打算。只能把醉天先送去长阳，给老伙计周福供货。但这样一来，不仅长途路远，而且周福的酒楼眼下未必就开了生意。官方登记的老吏该是老熟人了，先前和卢子忠赌命，这老吏便是称卢家厂子的。先前登记牙牌和地契公证，便也是他。见到是徐牧，老吏表情样样，迫于大纪律令，有些不甘不愿的取了狼毫笔，铺开白宣纸、庄子、酒水，都讲一遍名。小渡口徐家庄，醉天仙。老吏潦潦草草地写下。随即不再看一眼，微微抬起了头。先前便对你讲过，在汤江城里，四大户的脾气都不好，行错一步或是照身。徐牧冷笑，四大户都要吃人了，我徐牧是不是得洗干净了身子，再往锅里跳？你终归是惹了不该惹的人。老吏神情越发不喜。久在汤江，他见过许多不识好歹的，被四大户嚼的骨头渣子都不剩。登记完了否？徐牧也懒得再废话，再测了，缴十两银子取一方商牌。月头酒市过来，自然会有你的场地，能否先看场地？老吏昂头，有些恼怒。汤江城拢共三十多个酒庄，都要来看一遍。这官方也莫要开了，陪着你们去转悠便成。沉了沉脸色，徐牧拿出一个银袋，放在了案台上。临出门，那位老吏似是苦劝的声音再度响起：“你若是识趣，便该交了秘方，说不定四大户还能高抬贵手。这汤江城里，官儿管的事情还远不如四大户管得多。你撞了铁板了。”徐牧皱皱眉头，没有再迟疑，转身往外走去。刚出了官方，原本裹着灰袍在马车顶上的公狗便嘶哑开了嗓子：“东家，有人！青天白日的，自然会有人。”但从公狗的语气里，徐牧已经明白，这一会他们已经被人盯上了。长工，看清了吗？不甚清楚，但我确定有人。忙了只眼，公狗不可能像正常人一般久久注目，能察觉出来已经是不错了。司虎，去驾车。凝住脸色，徐牧冷冷踏上马车。在旁的陈胜三人也立即翻身上马。牧歌，接路拥堵，要不要转小路去？走接路。西方拥堵的接路，一个披着黑袍的人影冷冷立在接路的隐蔽处。待看见徐牧的马车沿着接路往前，身子纵身一掠，便掠到了屋瓦上。脚板如同裹了棉花，细微无声，仅有一道阳光下的影子，越驮越远。一个挑着生梨的小贩刚巧从街路边的巷道走过，似是有寒光闪过。小贩的半边肩膀连着挑着的竹担，瞬间血血齐飞。没等小贩痛喊几声，满担的生梨已经滚到了街路上。一时间，人群拥堵而来。司虎恼怒地停下马车，催促了几声，却只把三两人催走，余下的还严严实实堵在路口。哪儿来的晦气？陈胜勒住缰绳，声音发沉。马车顶上的公狗原本在垂头不语，突然间冷冷抬头，仅有的一只眼睛金光闪过，几乎是电光火石之间，搭弓捻箭，一支十足箭冷冷射了出去。当，半空之中，一柄材质精美的飞刀蓦然被十足箭射飞了弹道，冷冷扎在马车边的木隔板上。东家小心！陈胜匆忙跑回，抽出了身上坡刀，冷冷护在马车前。车厢里，徐牧沉着脸色看着那柄几乎戳透了隔板的飞刀，整个人吸了口凉气。这要是不歪的话。铁定要从马车窗透入，戳烂他的身子。快，人群散了。虎哥，快驾车回东方。司虎暴吼一声，迅速驾起马车，冲过满是狼藉的街路，往东方的方向疾驰而去。我家卢公子讲了，让你莫要当街杀人，莫要当街杀人。我家卢公子明年还要入仕户部的。巷子里，黑燕子脸色极度恼怒，冷冷转了头，看着旁边喋喋不休的一个卢家护院。你如此聒噪，识得我吗？识得。你是暮云州黑燕子。护院声音惶恐。传闻这位黑燕子脾气极为古怪，动不动就杀人。既然识的，你便该早些闭嘴。咔嚓！这位儒家护院的右脸蓦然蹦出血珠，连着一只耳朵也掉入了泥地里，被泥尘裹住血色，成了可憎的小物件。不理后头的惨叫声，黑燕子裹紧了黑袍，冷冷往巷子外走去。回到庄子，一行人惊魂未定。无疑，那位敢当街杀人的，必然是一个高手。长工，看清人了吗？长工摇了摇头。东家看得不清，只隐隐见着似有一道很大的黑影。黑影，阳光之下。居然还有如此怪异的东西，莫不是披了黑袍？徐牧揉着额头，不用想他都猜得出，有冤有仇的，只能是儒家的那位公子了。牧歌儿，莫怕，他若敢来，我便锤烂他。司虎踏步走来，声音沉沉，这句并非是虚话，在曾经，他可是连敌人百夫长都杀了。陈胜安排人巡哨，盘想了下，敌暗我明，再加上过两日便是月头酒市，总不能因为担心便把事情都耽误了。明日一早便告诉庄子里的人，把发酵的酒水拿到地窖里蒸馏。东家放心，一场雨过去。汤江城难得迎来了几天的放晴，从地窖里走出来，徐牧吃力地揉了揉肩膀。大半日的时间，他都在地窖里蒸馏醉天仙。还好，到了现在也拢共有差不多三百坛了。等陈胜他们再忙活一阵，估计能有四百坛的数目。东家，喝口茶。眼下巡哨的人是周尊，见着徐牧出来，急忙递上一碗茶水，几口喝尽，徐牧才舒服地坐下来，看着面前的江色。入了夏，又停了雨，天气一下子转热。江岸边已经有越来越多的人沿着河堤来回散步，三两吊叟聚成一堆。偶尔钓了尾肥鱼，便欢呼高喊：“东家，换烧工了。”徐牧怔了怔，抬起头来看，果然
，还有些不甚熟悉。周尊笑了声，先前他撑到江心，差点把船桶翻了，吓得船上的人都惊得大叫。徐牧并不觉得好笑，努力活下去的人都值得被善待。不多时，烧工离了渡口，正重新把人渡到对岸，察觉到徐牧在看，远远抬起来头，憨厚一笑。徐牧也报以笑容，又看了一阵，待将船慢慢远去，才将头靠下，想着明日九世的事情。按这四大户的手段，应当是不会让他顺利的，说不定到时候。还会有更加凶险的手段，但醉天仙要打出名头，没有比九世更好的机会了。东家，有人落江。思考被打断，徐牧抬起头，发现果然如周尊所言，那艘好端端的江船才刚到江心，不知怎的，突然就翻了船。几个妇人和孩童落江，拼命大声呼喊着。两岸的人也迅速越聚越多。东家，要不要救？自然要救。徐牧皱皱眉头，只觉得哪里不对，迟疑了下，他终究没有下船，并非是害怕。而是谨慎，总觉得面前的事情有些不简单。周尊，小心一些。东家放心。四桨船在周尊的划桨之下，破开波光粼粼的水面，往前急去。徐牧立在木板楼前，顿了顿，漠然间惊的往后退开。一道黑影突然从江水里掠过，砰！木板楼瞬间塌了一半。那道黑影从水里露了头，将叼着的长剑吐到手里，便朝着徐牧扑来。长弓，长弓早已经听到不对，在木楼顶将身子爬得飞快，搭了长弓，瞄都不瞄，便朝着下方射去。当，长剑荡飞了剑矢。黑影冷笑一声，重新掠入水里，却很快又从另一个方向破水而出。长弓再度搭箭，将黑影逼开。徐牧咬着牙，已经退回了庄子边上。在江心的周尊见着这一幕，也连连大喊，划着船迅速回返。虎哥，有人要杀东家。庄子里正在吃烤包谷的司虎，听到这一句，正了正后，连武器也顾不上，怒吼着往前冲去。在后头，一大堆的庄人也跟着急急赶来。江采薇提了老柴刀，紧张的走到徐牧身边。徐郎，没事的吧？徐牧喘了口气，无事。若是刚才跟着下船救人，估计就要死在江上了。该死，这到底是哪里来的人？不依不饶了。眼前，司虎垂着头，左右看了几眼之后，便突然往江水里跳去。即便徐牧想拦，也已经拦不住。江水里，黑燕子觉得很耻辱。即便那个小东家不下船，他也有信心上岸杀死，却哪里会想到碰到这么糟心的事情？那位入江的大汉追着他打了几条街，当然，并非是打不过，而是不想打。譬如你一剑刺去，他便敢抓着你的剑刃，抡起拳头锤来。这等玩命的人。才是最可怕的，识得我吗？我当然识得，你个驴儿草的！黑燕子勃然大怒，轻功掠上江面，回身就是一剑。剑刚劈出，然后他整个人都猛住了。那柄跟了八年多的好剑，被后头的巨汉双掌一拍，整个就碎了几节。抽了抽嘴巴，黑燕子再也不敢恋战，哪怕耗费体力，也拼命掠了轻功，匆匆去了对岸。打了有一会，木哥，我不怕打。浑身湿漉的司虎将半截断剑丢到了木板上，似是在邀功一般。若非是他会飞，我定然锤烂他的脑袋。大块头弟弟是怎样的怪物？徐牧再明白不过，看来卢子忠这一轮真下了血本，请了个高手来。似乎你没事的吧？就被老蚊子扎了下手。我吐口水揉了揉，这才一会血都干了。徐牧松了口气，不过那人肯定不会死心，天知道下一次又要玩怎样的刺杀手段。陈胜，职业的人手多加一个。东家晓得了。对面的汤江岸边，隐匿在一间荒庙，黑燕子惊魂未定。先前接下这桩生意，当看到只是一个九方小东家的时候，他是开心的，自以为无端端又多了一笔银子，却哪里想到。会碰到这般糟心的事情，半程烧功行刺，眼看着都要成功。区区一个九方小东家，不仅有神功手，还有个天生神力的巨汉，一大帮的护卫。我是在入宫行刺，今天是月头九世的日子，早早的，徐牧便让人套好了马车，将近摆坛的醉天仙小心的放到车架上。东家，这还要分开走？陈胜顿了顿，要的，你带二人驾着酒车往小路走，今早赶去西方九世。那东家车上的事，水潭。徐牧淡淡一笑，想都不用想，在路上的时间，卢子忠肯定又要闹腾。再者。还有那位阴恻恻的刺客，去吧。到了第二幕，要先入场，等我来。这一轮的月头九世几乎是决定九方生死的赌博。若是醉天仙打不出名头，只能等下个月。一个月的时间足够发生很多事情了。陈胜点点头，带着人匆匆上了马车，从庄子的侧门小心翼翼地驶出。木哥，我等也走吗？等一炷香。回了头，徐牧看向庄子里处，发现江采薇这些人已经全站在了面前。这一轮九世算是他们这帮人讨生活的最关键一步。若是有了差池，最坏的结果。是被四大户逼出汤江，继续流亡。东家，哪怕卖不出，就算以后要落草为寇，我等也跟着你。连嫂第一个开口，对呀、啊，东家，你去哪，我们便去哪，我们不怕饿肚子。江采薇虽然没有说话，但眼色里的坚毅已经不言而喻。晓得了。徐牧堆出笑容，匆匆转了身，吸了好几下鼻头，才堪堪把情绪稳住。东家，今日我去买鱼来杀，成与不成，咱们今晚都吃一顿好的。一炷香的时间，徐牧的马车已经出了庄子外的巷道，依然是老团队。司虎驾车，公狗坐在马车底，周尊带着三骑。绕着马车缓缓前行，各自的身上都至少带着一柄铁制武器。徐牧微微闭眼，脸色依然平静。有公狗这个怪物在，哪怕刺客再来偷袭，也有足够的反应时间。打草惊蛇，自古今来都是很大的败笔。徐牧要担
。如他所料，马车刚驶到一座石桥，四周围蓦然间响起了阵阵的脚步声。顷刻间，四五十个套着麻面的大汉毫无预兆的冲了出来。徐木抬起头，嘴角冷笑：“这套路估计都玩烂了。”四大户还是乐此不疲，保护酒水。徐木起身，很给面子的喊了一句：“马车后。”在外层的两三坛酒水瞬间被人用箭射烂，香醇的酒气儿一下子在空中蔓延。为了更像一些，最外面的一层实则是七八个酒坛，一经打破，自然香气扑鼻。如原背着手站在离石桥不远的位置，闻到了酒香之后，笑得嘴都合不拢了。砸，把酒坛都砸了，也可取火，把马车烧了。伸手捞时，在望州的时候，我就想把这个瘪三剁手了。着了，马车点着了，六七柄火把借着火油，终于成功起了火势，烧得整个马车。如同驮了座小火山一般，铺主东方那些棍夫跑过来了。如元回了头，讪笑两声，率先往后狂奔遁逃。纵火伤人，若是被发现，又得破一笔银子。还有，那个傻大汉强怒之下，说不定真会把人打死。缩了缩脖子，一时间，如元跑得更快了。站在石桥上，徐木抹了抹脸庞，嘴角笑意更浓。没猜错的话，这帮人该跑回去邀功了。东家真厉害。周尊几个青壮，皆是脸色败服。若非是徐木分了两路，这一月的酒事应当是无缘了。徐方主，我黑夫也服了你。跑来的黑夫也神情震惊。这段时间，徐木给他的感觉哪里像个小东家，分明跟个布阵打仗的大将军一般。虎口捞食，总归要多小心一些。将一个小银袋丢到黑夫手里，徐木骑上松了车套的老马，继续带着人往酒市悠悠而去。已经日上高头，汤江城酒市带来的热闹不仅是酒水，另有许多的小贩和战地摊主。吆喝的声音传出了四条街独守期的三两棍夫。也开始缩在街角，蒙骗银带鼓鼓的行人。清馆的花娘们打扮的娇艳欲滴，难得出街走几步，媚态尽放，却还是落了一程，被方船上的小花魁夺去了争奇斗艳的风头。不玩了，不玩了！几个花娘气鼓鼓地走回清馆，惹得围观的诸多糙爷们一阵哄堂大笑。离着半里外的几艘方船，似是已经停靠了几日。三四个花枝招展的花魁，不断摆着春扇起舞，为这酒市的盛世又添了几分色彩，跟个大吉一样。周尊喃喃开口。不仅是周尊，连徐牧也没有想到，汤江城的酒市居然热闹如斯，也怪不得四大户会这么看重。东家，我等这里。陈胜几人守着马车，待看见徐牧到来，才惊喜的连连呼喊：“没事情的吧？”东家放心，一路稳得很。徐牧松了口气，不管怎么样，总算是把醉天仙安全无虞的送到了场地。走，去取酒牌。酒牌相当于酒市上的场地位置，即便是在拥挤。早早的，便有十几个官差守着，圈出了一大片的空地。老李坐在临时搭建的木棚里，见着徐木走来，脸色稍稍一顿：“你怎的还来？我刚交了场地的银子，为何不能来？”徐木冷笑，估计四大户都以为他的酒水早该在半路烧了。老李皱了皱眉，不动声色的把手摸到下面，取了一枚脏兮兮的木牌，拍到了案台上：“且记住你的酒牌，莫要乱入。”徐木抓起，紧淡淡看了一眼，眉头一下子皱起。酒牌上的字依然能看得清，是一个“四”字，“四”。在古人的认知里，向来是不吉的数字。敢问还有其他的酒牌吗？老李抬头冷笑：“你若多交一百两银子，自然会有更好的。前日的卢家酒铺，人家可是交了足足二百两，已然说不通了。”取了酒牌，徐牧沉沉转身，走出几步，后头老李的声音又冷冷响起：“这一轮的酒事，你且当个看客，其他的也莫要想了。当个看客吗？这偌大的汤江城，偌大的一方炊饼，估计四大户都想全占了。卖不出酒，二十余个庄人将会重新陷入囫囵之中。这可不是徐牧要的结局。”似乎取了马车跟我走。徐牧凝声开口：“这世界不让他活，他偏偏要努力活下去。”顺着酒牌找到四这个席位的时候，徐牧整个人怒极反笑：“这还算得上场地席位吗？”临近江岸，离着前方热闹的行道，起码隔了几百步远，仅堪堪够停住一辆马车。两个同病相怜的乡民抱着两筐嫩包谷，半蹲在旁边的地上，连招揽生意的兴致都没有。东家，这太欺负人了！陈胜几人怒不可遏，非要去找老李说道一番，被徐牧冷冷拦住。在汤江城。四大户之手遮天，说破了天都没有用。哥几个，把酒水先卸下来一些。东家这模样如何能卖得出去？不慌。徐牧语气沉沉，似乎看着周围的景色，也难怪陈胜这些人会生气。这位置简直与世隔绝一般。咦，小东家。不多时，几道人影齐齐走了过来，为首的赫然便是卢子忠。四是和徐牧打着招呼，但脸面上满是萦绕的戾气。卢公子还没死吗？徐牧面色不变，冷冷抬起了头。你整个庄的人死了，本公子都不会死。卢子忠背起了手，没想到。小东家还有这一手，鱼目混珠玩的不错。鱼目混珠便是先前分出两辆马车，而卢子忠这边偏偏只捣毁了装水潭的那辆。徐牧淡淡一笑，懒得再回话。反正在这光天化日之下，他是不相信卢子忠敢派人动手。小东家莫急，我先前就说过，够胆你就留在汤江城。现在看来，你确实是够胆了，傻子嘛，总会做一些蠢事，就好似你的那位弟弟。司虎听着勃然大怒，抡了拳头就要冲过去，却被徐牧拉了回来。小东家，你人在江南。却偏偏要喝西北风了。跟在卢子忠后边的人尽皆发出阵阵狂笑，随即冷冷踏步往
：“东家，我等在边关大会，连敌人也揍了，什么时候受过这等鸟气？”陈胜几人极度不甘，都是调软的好汉，何曾受过这等欺侮？木根儿，让我揍他，都闭嘴！徐牧沉着脸色，身为东家，他想的事情远比陈胜几人要多。揍卢子忠，离开汤江城，他们这些人能去呢？莫非真要落草为寇不成？没奔头的。徐牧揉了揉额头，莫急，我想想办法。酒事还没开始，我等同样是有机会。陈胜和司虎几人皆是神色样样，又不敢不听，急忙都退了回来。约在半炷香后，晴朗的天空之上响起了几口花炮的声音，紧接着，在远处的临时官方处，第一垄讨喜的鞭炮也跟着爆了起来。四大户的人以及诸多狗腿子酒庄各自嘘寒问暖了一番，才走回自己的酒牌场地，等着内城一带的酒楼掌柜挑选酒水。不用猜，徐牧都知道，即便是选了那些小酒坊，必然也要供上一份不小的银子。全场。只有徐家庄是如此格格不入，至少上百个掌柜模样的人各自带着护卫，从场子前头开始，慢慢往后面夺去。当然是没有任何路子通来徐牧这边的，即便是想吆喝，估计声音也很快被热闹声一下子淹去。木根儿就不得了，司虎瓮声瓮气的开口，拿起酒罐又饮了几口。那些掌柜不来，连半点机会都没有。卢子忠抱着手，远远的露出笑容，竟是一副得逞的模样。东家，若不然，明日起，我们把酒送到外头的乡下。庄子里或许能卖得出去一些。陈胜拍开十坛酒，徐牧打断陈胜的话，凝声开口：“东家要做甚？莫问，先打开。”陈胜急忙带着人搬下了十坛酒，尽数拍开。一时间，浓郁的酒香气一下子弥漫起来，附近的不少人也啧啧称奇，却只是称奇，依然没有走动的意思。反倒是身边那两个卖包谷的乡民馋得张大了嘴巴。司虎，相见极缘，给二位老哥都送上一碗好酒。两个乡民听了，面色微微错愕，但终归是起身，拿起酒碗嗅了嗅后，尽皆仰着头，一饮而尽。这位小东家是好酒。徐牧笑了笑，摇摇拱手，继而才转回了头。食坛不够，便把所有酒都取下来。东家现在无人买，确实如陈胜所言，此刻在他们的面前已经离去了不少酒楼掌柜，大多数的订单都落在四大户的手里。卢子忠依然抬着头，朝着这边冷冷发笑：“无人买，那便相赠。”东家相赠给谁？不仅是陈胜这些人，连着那两个卖包谷的乡民，皆是脸色错愕。相赠河神，徐牧沉着脸，提起一坛酒拍开，转了身，便往汤江里倒去。随着哗啦啦的倒酒声，酒香气越来越盛。木哥，这这得五两银子一坛。司虎看得揪心，急忙走来要拦住。陈胜把所有酒都拍开，倒入盒子里。司虎，你也一起帮忙。莫非是不听本东家的话？陈胜几人哭丧着脸，学着徐牧的模样，纷纷拍开酒坛，将上好的美酒往汤江里倒去。两个乡民微微眯起了眼睛。小东家能否留一口？天涯是有朋，四海皆弟兄。且饮。徐牧笑了笑，把手里拍开的一坛酒沿着河堤推了过去。两个乡民豪气干云，抓住了推来的酒坛，轮流抱起，仰头灌了起来。这两位四个陆林好汉一般。陈胜望了几眼，匆忙又转了头，继续哭丧着脸，拍开酒坛，倒入汤江里。醇香的酒气顺着汤江往下方缓缓流淌，不多时便流淌到了酒室前的大渡口。先是一个肥头大耳的酒楼掌柜一下子顿住脚步，而后匆忙弯了腰，双手舀起河水，连着喝了几口。哪儿的酒漏了？哪儿的酒？肥掌柜涨红了脸色。匆匆拨开人群，便往前跑去。紧接着，越来越多的人顺着江水的流淌，都嗅到了这飞桶一般的酒香之气，纷纷脸色顿愕。卢子忠皱眉起身，从刚开开始，他就见着徐牧在往江里倒去，却不知道原来还有这一道意思。快，让人把酒糟都丢入江里，堵了他的酒香。卢子忠咬着牙，后头的十几个护卫得了吩咐，都匆匆忙忙的往外跑去。且张开鼻子，再好好闻一番。徐牧站在马车顶上，捧着一碗酒。豪气干云，我问列位一句，我的酒香不香？涌来的人群越来越多，有一些索性往河里舀起江水，痛快的饮了几口。这位小东家自然是香的，整个汤江都是你的酒气，三百里的汤江又如何装得下我的酒？徐牧仰着头，把手里的酒碗一饮而尽。此一碗饮去了江山万里，铁马金戈。莫道英雄迟暮，莫欺少年穷困，朝朝百年不胜人间一场醉。且借，这是我徐家方的醉天仙。我徐牧与列位同意。围观的人，不管是挑酒的掌柜，亦或是串巷的小贩，尽皆齐声高呼。或去马车边取了酒，或直接舀了江水。同意。卢子忠站在远处，苦涩地闭上了眼睛。不胜人间一场醉，好诗文啊！该死的小东家，该死！站在伞盖之下，卢子忠一时觉得身子发凉，并非是阳光被遮去，而是在身后响起了几阵徐缓的脚步声。小东西要起事了。子忠，这一次事情办得不好，可知你明年入仕户部的三万两银子是四大户一起凑的。想些办法，还有时间。卢子忠沉默点头，待脚步声去远，一张脸庞变得越发狰狞。这次的事情再办不好。后面四大户的几个老鬼估计要断去他的仕途。三叔，你又办砸了的！后在一边的卢元听见卢子忠的呼喊，慌不迭的跑来，还没来得及解释，便被卢子忠抓了茶壶，冷冷往头上扣去，鲜血与瓷片顺着卢元的脸颊纷纷落下。
。卢元愣是不敢动一下，哆嗦着身子，不声不语。三叔，我刚才失手了，去打马回府。卢元带着满头血包，又仓皇的往外跑。炉子中揉着手腕，目光如狼，盯着江岸边的光景，冷冷看了好一会，才不忿的推倒伞盖，转身离开。什么狗屁黑燕子，江湖大侠，好厉害的！江岸边上，徐牧的一番计划终于得到了可喜的成果，一个又一个酒楼掌柜。疯狂地抱着订单，递着定金。这天下间哪里见过这般刚烈的酒？只饮了一碗，便觉得先前的普通酿酒宛如提不起劲的小娘子般，不甚有趣。一个铤而走险的小掌柜，刚翻过人群挤来，还没来得及伸手，便被人连撞三下，哭爹喊娘的落入江水里。怕出事情，索性在收了一千坛的单子后，徐牧便立即罢了手。安全考虑，若是收粮出问题，又或者被人烧了妆，订单太多出不了货，闹到官方，问题就大了。没拿到单子的许多掌柜，聪明些的立即上前，混个脸熟之后方才离开。蠢一些的骂咧两声，扯虎皮拉了背景，又无济于事，只能样样退去。东家一千坛啊！陈胜脸色狂喜，一千坛，我算算，一个千，两个千，即便卖五两一坛，也有五千两银子。徐牧笑着开口，这一下不仅是陈胜，连着司虎周尊等人都像疯了一般。你抱我，我抱你。差点没亲上几口，公狗坐在河堤上也难得露出嘿嘿的笑声。待人群终于散去，徐牧才叮嘱了番，收拢后物件，准备赶回东方。二位，请留着饮。转过头，徐牧便看见了那两个还蹲着的乡民，没有丝毫犹豫，将仅剩的两坛酒送了过去。两个乡民犹豫了下，终究是接了过去。欠小东家一情，徐牧也不在意。送酒的理由很简单，因为投缘。小东家，我等再饮一轮，如何？好。汤江城的西门，一辆华贵马车缓缓行入。今日是月头九市。对于一个府官而言，并非是多大的事情。此番来西方，无非是为了营生。按照过往的规矩，四大户该缴月钱了。府台大人请稍后，先前酒事的人还未散退，我等这就驱赶走。华贵马车里并无声音传出，传出的只是觥筹交错的声音，以及至少两个花娘的嬉笑声。官兵冲入人群，人群再度骚乱。江岸边，徐牧放下了酒碗，转过头，心里升起疑惑。小东家好酒，两个乡民仰头大笑。此刻哪里还有半分为诺的模样？小东家觉得这天下好看否？太苦，不甚好看。徐牧压低了声音，两个乡民笑得更欢，笑得徐牧整个身子微微发麻。小东家伸手，徐牧怔了怔，但还是伸出了手。一道刀光划过，手臂上已经渗出了鲜血。此一刀斩断小东家的嫌疑，动作太快，以至于在场的人都有些懵逼。江山雾笼烟雨遥，十年一见斩黄巢。两个乡民弃了酒碗，蓦地平地而起，藏在怀里的短刀也眨眼间抓在了手上，踩着脚步掠去，动作快得似要飞起来一般。东家是那些侠儿，我等快走。徐牧还处在震惊之中。原先两个卖包谷的乡民，这转眼间的变成了传闻的江湖侠儿，越来越多侠儿了，莫不是要杀府官？徐牧咬着牙抬头，发现面前不远，至少有七八道人影，从埋伏的各处纷纷掠动。不多时，便与官家杀成了一团。木哥，我去帮忙，回来。徐牧沉着脸，这帮的什么忙？帮那些侠儿走落草为寇的路子吗？还是帮官？贪官多死两个，徐牧也不可惜，先回庄取了麻布。徐牧迅速裹好了伤口，催促着司虎驾车，不多时便推开人群。一路往东方的街路奔去，在后头一声声的怒吼，震耳欲聋。东家，我见着了。约在黄昏时分去打探消息的陈胜，急匆匆回了庄子。四大户的人赶来，和官家一起杀死了七个侠儿，都掉在城门口的塔楼上。那二位死得最惨，连尸体都被割烂了。徐牧闭了闭眼，他发现，在这种乱世活着，当真是一件越来越难的事情。木哥，先前就该帮的。司虎还在闷闷不乐，在他的脑海之中。何尝没有一个除暴安良的念想？帮了，然后呢？徐牧冷声开口，将司虎拉了起来，指着聚到面前的二十个庄人：连嫂、江采薇、夏霜、老秀才，这些人都站在眼前，脸上多少都带着惴惴不安。若没有遇到徐牧，这些人都该在边关小城里艰难的苟活逃亡。我且问你，你杀的痛快了，然后怎么办？你以为我不想杀？一个个狗官酷吏，逼得我快走投无路。司虎脸色沉默。二十二人，当初都是跟着我从边关一路走来，这世道得先活下去。活下去了，再去讲道理，用你的拳头讲道理。老子把你们从边关带出来，不是让你们去送死的。一时间，徐牧只觉得烦躁无比。或许在司虎的眼中，他如同懦夫一般，但在没有实力之前，他只能如此。隐忍、蓄力、厚积薄发，直到有一天，他有足够的力量，踩在腐烂王朝的秩序之上。那位是徐方主。林业了，七八个带刀官差冷冷立在了庄子前。这一幕让原本有些愧疚司虎。又恼怒的起了身，虎哥，别急。江采薇急忙走来，宽慰了句。虽然是这般说，但他抬起的脸色分明也紧张无比。关爷，我是东家徐牧。徐牧微微一笑，不用猜都知道，肯定又是哪个狗犊子恶意举报，举报他和那些侠儿有染。关爷且看，今日发生祸事，我离得近了些，也受了一刀。徐牧抬起手臂，露出还隐隐渗血的伤口。见着了，徐方主好生休养。七八个官差语气样样，又无证据，又见着徐牧受伤，吐出一句后，便懒得再打交道，踩着夜色沉沉离开。即便是远了，徐牧还听得见镣铐撕磨的声音。这
，剩下的便回屋睡觉。一千坛的订单，过几日还有的忙。转过身，徐木长长吁出一口气。几日后，霞儿的事情总算是冲淡了些。傻弟弟思虎还好，没有受什么影响，依然是顿顿十个馒头，该吃吃，该喝喝。昨日还跑出去骗了邻人孩子的半串糖葫芦。至于那位小刺客，仿若人间消失了一般，许久没有动手了。但这种感觉很难受，让徐木觉得如鲠在喉一般，巴不得哪天抓着了刺客，先吊起来打一顿再说。城门口的吊尸，曝晒三日也收了回去。草草用席子裹了，葬在了乱坟岗。这一切仿佛与徐木无关了，又仿佛紧紧相连。东家是不是该收粮了？陈胜洗着那头伤愈的底马，转头开口：“自然要收，一千坛的单子总不能再耽误下去。这一出九世的启事，估计四大户那边又要下绊子了。别说汤江城附近收不到，估计去了丰城也同样收不到。上一次的粮食。”还是陈胜去丰城乡下的庄子抬高了价钱收回来的，这一回再去，人家粮仓还空着呢。东家只能往城城那边去，过了城城往前，或许会收到粮食。来去要几日？六七日，六七日，时间还来得及。和那些酒楼掌柜约定的交货时间是下月的月头。陈胜，这一轮你莫要去啊！东家怎的？留在庄子里，小心些应付。陈胜为人稍稳重一些，留守庄子反而会更好。我听东家的。陈胜点点头，便都留在庄里，记得莫要入了别人的圈套。若有人打主意，你便说。边关那边的赵将军过几日会来庄子探访，边关小将赵青云算是他们认识的唯一一位官家人了。徐木前两日还想着花银子去探听一番赵青云的消息，但还是忍住了。不管怎么说，赵青云总该有自己的路要走。那一百头军工的抚恤估计也带到了吧？东家，我一定小心行事。徐木欣慰的一笑，并非是他过分谨慎，而是现在的光景便是如此。虎口捞食，四大户估摸着都暴跳了。不过临近内城一带，四大户也不敢做出抢庄这等祸事。长工，你也留下。早些把身子的内伤养好。公狗坐在角落，捧着江采薇煮好的药汤，静默了许久，才点了点头。在东方，还有黑夫这帮棍夫在，明的暗的，估计问题都不大。徐徐郎，夏霜有话想说。徐木刚吩咐完，江采薇带着丫鬟夏霜急步走了过来。夏霜红着脸，磨蹭了好一会，都开不了口。徐郎，奴家和夏霜想跟着去一趟，到最后还是江采薇说了出来，跟着去做甚？夏霜想顺路去城城那边看看夫君尤文才。徐木怔了怔，才想起这么个人物。我先前买了些好瓜，晒了些瓜干，他喜欢吃这个。东家，我去书院见一面，送了瓜干和衣服就回来，不耽误他读书。徐木心底叹息，他可不觉得尤文才会在书院好好读书，说不定在城城的哪个清馆酒楼，花天酒地呢。真要去，东家要去，那便去吧。采薇，你也同行。谢谢徐浪，两个苦命女子一时间都欢喜无比。司虎，去套车。不多时，一辆驰行的马车便碾着烟尘，在清晨阳光的映照下。从东城门行了出去，为防止小刺客的手段，这一轮徐木学聪明了，特地在马车窗上打上了木隔板。除非是说小刺客挡路截杀，才会有机会。但这一路不仅是带着司虎，还有周尊和另外两个青壮，进阶骑了烈马，挂了长枪铁弓，隐隐带着消杀。车轱辘滚过平坦的官道，滚得飞快。远远在后，骑着马的黑燕子吞了两口粘起的烟尘，表情有些委屈。成名一十八载，我就想杀个小东家，怎地这般难？识得我吗？暮云州黑燕子呢？官道如蜿蜒的蛇印子。在陆林与崇山之间延伸，坐在马车里，徐木没有来的打了个喷嚏，惹得江采薇急忙递来手帕。无事的，估计被贼惦记了。揉了揉鼻子，徐木抬起头来，看着面前的夏霜，觉得还是打个预防针为好。他可不指望尤文才那狗货会有什么糟糠妻不可弃的桥段。夏霜，这一轮去城城，不管怎么样，你都是徐家庄的人，东家这是何意？夏霜愕然抬头，在旁边的江采薇也有些发毛。徐木干笑了声，听说城城繁华，怕尤兄迷了眼。东家，我家夫君不是这般人，他日日苦读的。夏霜听着，脸色一时紧张。日日苦读，捧着那份春宫手抄吗？我家夫君说过，他今年是有机会的，若是中了，便会去官方任吏，一年高升为大吏，三年升为府官。徐木叹着气，他是不是还说每月的官俸会很多？东家怎么知道？夫君说每月有三十两银子，三十两吗？望州老官差做了一辈子官方的大吏，月俸也不过八千银子，好大的舌头。东家，我家夫君今年有机会的。徐木艰难点了点头，心底知道。面前的小丫鬟夏霜估计是劝不动了，但这一趟的路，夏霜必然要走，就好像当初小碧妻江采薇一样，取了苦籍，只身入望州城。这偌大的乱世，遇个良人，就好似大海捞针一般。内城一带，细算的话，至少有二十余座大城，即将自西往东奔腾流淌三千年，不知养活了多少人，也堆出了一座座富饶的城市。放在这二十余座大城之中，城城并不算多繁华，但难得可贵的是，城城人杰地灵，不知出了多少名门公侯。治学之事，放在城里走两步，你一个不小心，都极有可能会与某个告老还乡的老夫子撞个满堂彩。也由此，成成的学子书生气是最为繁重的。当然，这一切与尤文才无关。东东家，你也尝一个。马车里，夏霜取出瓜干，小心翼翼地往前递。他有点担心，小东家徐木会不屑吃这些东西，却没想到徐木一下子接过，直接放到嘴里，大口嚼了起来。手艺不错，白便宜那老不休了。夏霜面带喜色，把瓜干重新缠好。
和冯秀的一件挂衣紧紧抱在怀里，那模样多少带着小媳妇出嫁的喜悦。徐母已经打定主意，要是到时候老不修油文才，乱扯个犊子，弃了这么一个好媳妇，顶着官司也要把他腿打断。鱼鱼，即便喊停马，司虎也莫名其妙的抹了一把口水，抹完方才回头。木哥儿，成成到了的。徐母探出头，四顾看了几眼，才缓缓走下马车，不比九成汤浆。面前的程程显得要斯文的多，红装白装的彩旗插满了城头，连着守城的兵卒也文绉绉的竖起了发冠，修了胡茬。这一轮并未要给银子，反而是出示牙牌后，被守城兵卒一番礼让，一行人有些无语的入了城。木哥，这是个好城。死虎的脑回路很简单，好就是好，坏就是坏，觉得程程不错，自然就说好城。但徐木并不这么想，并非是边关的山河破碎，先入为主了，而是很单纯的觉得这颇有几分粉饰太平的意思。时间不多，牵着马的周尊问了路人之后，终于寻到了程程书院的位置。徐郎，你说我们要不要去看看婉婉？马车里，江采薇脆生生的开口：“婉婉，李小婉。”徐母脸色古怪，才想起这个祖宗也是在程城里的，还是位官家小姐呢。但他无半分巴结的意思。实话说，七侠儿刺杀府官的事情，对他有些触动。非黑即白的世界，没有灰色。若有一日，他真走上落草为寇的路子。该怎么和李小婉相对？先收粮，下月头要交酒了。奴家听徐郎的。江采薇急忙掩住眼里的微微失望，慌不迭的点头。不多时，马车行过几条街之后，终于再度停下。等徐木下了车，才发现眼前目光所及，已经是一座恢宏且古朴的大书院，穿着梅兰竹菊的书生学子来往络绎不绝。程程重闻，名不虚传。采薇。你们先在车里等一下，我去打听打听。走前几步，徐木刚拱手拦住一个小书生，还没开口，小书生已经像避瘟神一样，远远的遁开。东家要长衣，这些书生小气得很。周尊从远处跑回来，不断骂骂咧咧。长衣即是文士交际礼仪，拱手高举，然后鞠躬。徐木只觉得满口牙都酸了，好不容易学了模样，才有一个呆头书生愿意开口。游姓，文才，可有表字？记不太清表字了。原先是边关那边的书生，没听过。徐木眼神微微无奈，如他所想，苟或尤文才，哪里会端端正正的去读书复考？徐郎，没人识的吗？徐木沉默了下，点点头。坐在马车里的夏霜抱着刮干和挂衣，身子又哆嗦了几分。喂，莫挡道啊！这时，书院里一列奢华的马车刚巧出了书院，实则并没有相挡，对方只需挪个车头，便能大大方方的过去。皱了皱眉，徐木抬起手，让司虎把马车挪去一些。岂料，那马车错身之时，分明有一大把的果皮瓜子壳从马车窗里扔了出来，很准的。尽数扔在了徐木身上，没等徐木开口，司虎铁塔般的身子已经怒然而起，冷冷挡在马车前。赶车的老马夫威胁了几句，并无作用，只得急忙回头，匆匆喊了声“少爷”。一个瘦弱书生骂骂咧咧下了车，不多时，已经跳到面前，装模作样的弯腰找砖头。司虎古怪的弹了个手指，那书生便飞退十余步，摔在地上喊了一阵，便爬起来嚎啕着往书院里跑。徐木抽了抽嘴巴，催促司虎驾车，先离开书院再说。莫急，我等会再去旁边问问。重新上了马车，徐木安慰开口：“左右都来了一趟，狗或尤文才是死是活，总归要打听清楚。”司虎，行车。司虎，徐木微微不悦，探出头来，脸色蓦然一怔，在他的面前已经成了梅兰竹菊的海洋。几十个小书生挽起袖子，捡了砖头，抱了木尺，咿咿呀呀的高声叫嚣，说好的文士之风呢？且当那一份温文尔雅喂了狗。东家，这要不要打吗？赶走。周尊勒起缰绳，烈马只跑了半圈，便已经有八个书生落荒而逃。莫得意，吴兄刚从边关而回，拢共杀过三十几个敌人，两个百夫长帮助边关望州，打退了北狄人九轮攻城。徐牧一时怔住，这战绩封个侯爵都算轻了。吴兄来了，吴兄来了，粗鄙野夫，受死吧！汪云走得很慢，怕走得快了，几个仰慕的归家小姐跟不上，那会在望州城头是万箭齐发，刀光剑影。我辈虽是读书人，但国有难，岂能坐视不理？我倒提双刀。从东城头杀到西城头，那些个敌人满狗，见着我和范兄，尽是神色惊恐，落荒而逃。汪云顿住了声音，顾不上几个归家小姐的催促，站在书院前，整个身子都哆嗦起来。他见着了，又见着了那道人影，立在黄昏之中，身形端端正正。回了城城，每日睡觉之时，那一幕幕的厮杀与惨象，总是不停跳脱出来。虽然相隔没几日，但看见了那道人影，莫名的就觉得很安心。瞬间。潜伏的小矫情涌上脑海，他一下子红了眼眶。看吴兄都气哭了，你完蛋了！吴兄冲过去了。吴兄当初在望州之时，手提双刀，从东城头杀到西城头。稍等几息时间，他们寄予厚望的大哥已经像孩子一般痛哭涕流，抱住了那位好大胆的小东家。徐坊主，你怎地才来看我？我想你啊！夜色暗下，城城的雅堂酒楼，徐木一脸古怪的坐着，看着面前的范谷、汪云两个，又是倒酒，又是敬酒。虽然说当时是顺路烧的，但现在来看，似乎感觉还不错。徐坊主。我等再敬你一杯。徐牧大大方方的举起酒杯，和范谷两个碰了一下。边关到内城，一路凶险。不管怎么样，也算同生共死了一轮。还好，这两位多少还讲些恩义。一眨眼，二位都做大哥了。
放下酒杯，徐牧犹豫着打开话题。面前的范谷汪云脸色一下子涨红，急忙端着酒壶围着又敬了一圈。不仅是徐牧，这一路上长路迢迢的，哪怕是司虎周尊这些人都没少替这三个祖宗操心。徐房主，我已经派人去通知婉婉了。不过你也知道，毕竟是官家小姐，我估计要明日才能来。哐！范谷的话没完，李小婉已经咬着嘴唇推门而入，头发没梳，胭脂没铺，连身上的绫罗长裙都沾满了灰尘。她进了内厢，招呼也不打。便急急走到徐牧面前，登徒子，你来程程作甚？师路过，徐牧表情无语，胡说，你定然是想来看我们？你错了，术不高攀，当真是路过，这几日还要去收粮，千刀万剐。登徒子，李小婉气鼓鼓的坐下，稍等，才走去江彩薇旁边，又变得欢喜起来。婉婉，你家护卫不拦你吗？范谷脸色惊奇，姑奶奶爬墙的，抬起头。李小婉没好气的回了一句，又漠然转了头，朝着徐牧瞪去几眼。徐牧懒得看，左右这个祖宗早就得罪烂了。徐芳主要找尤文才。酒过三巡，话匣子一打开，一群人变得越发熟络起来。听到尤文才的名字，敬陪末座的夏霜也急忙抬起了头。范谷，我记得当初他说要跟着你二人去求学吧？去，他求的什么学？范谷、汪云两个皆是神色鄙夷。徐芳主不知道。先前你给了他一些银子，便日日去清馆酒楼，花完了还问我二人借一回几两的，也借了三四回。又无地气，家中又无产业，我等也是念在朋友一场，能帮则帮，盼他读书起事，来年种个秀才。徐芳主，你不知道，托了关系让他入书院，读个几日，他便喊累，自个跑出书院了。听着，徐牧嘴角冷笑，一语中地。尤文才哪里是读书的料？若真是寒窗苦读，也不至于三十多岁连个童生都混不上。他人呢？范谷和汪云两个明显有点欲言又止。徐牧顿了顿，便猜出接下来的话可能会颠覆三观。夏霜还坐在这里，想了想后，他没有再追问下去。岂料到是夏霜自个开了口：“二二位，且讲一下我夫君的事情。”脸色里满是惊慌失措，还带着些许的期盼。范谷转过头，有些踌躇的看了看徐牧，待徐牧沉默点头后，才继续打开话匣子：“尤兄最近不得了，傍上了个老关头，想着去入赘。前些日子还问我写休书的事情。”徐坊主是不知道。那老关头的姑娘年逾三十了，又丑又恶，偌大的城城，连最穷的散户都不敢上门提亲。汪云住了口，因为他听见内厢里已经响起了啜泣的声音，在角落里并不起眼的夏霜已经哭得眼睛红肿，一直抱着的瓜干和挂衣也不知什么时候松脱了手，掉到地上。徐牧一时心酸，这天下间最苦的桥段，莫过于负新郎抛弃糟糠妻。但不管如何，还是先前那句话，这一步夏霜终究要走。江采薇也红了眼，和夏霜情同姐妹，见着夏霜这副模样，她心里也不好受。范谷。那东西离这多远？范谷怔了怔，才明白徐牧的意思，盘想了会开口：“徐坊主，并不远，不过几条街的路程。带我去。”采薇，你二人一同去。即便入了夜，城城的街路上依然繁华无比。清馆姑娘的媚笑，面摊小贩的吆喝，还有行人抖银子带的声音，此起彼伏，连成一锅大杂烩。范谷、汪云两个难得又抱起了柴棍，脸色露着兴奋。那一会在边关岁月，虽然一开始没胆，但好歹是慢慢练了些。若不然，如何能成为城城书院的兄弟双煞？徐坊主便在前头了。那老关头是官方里的差头，别看平时不得了，见了我爹也得喊一声范老爷，也得喊我爹汪员外。两个拼爹少年一路喋喋不休。徐牧没有任何情绪，心底只有一个想法：把这狗货尤文才揪出来，先狠狠抽一顿。徐坊主到了。徐牧抬起头，看着面前的一座宅院，在四周低瓦矮屋的衬托下，显得越发富贵。院子的门还开着，传出女子尖锐扭捏的声音，以及男子略微熟悉的谄笑。抱着瓜干和小瓜的夏霜。脸庞再度涌上哀伤，整个人顿了顿后，匆忙又小跑出来，跑过昏暗的天色和皱起的犬吠。徐牧以前不知道，如果世界崩塌，会是一副怎样的景象，但他现在知道了。几十步外的小丫鬟夏霜立在灯光摇曳的院门前，只立了一会，整个人突然毫无预兆的瘫倒在了地上。你你怎的来了？走，你快走！尤文才惊慌的身影，一边匆匆关上院门，一边指着地上的夏霜，低声喝骂：“尤郎，我带了瓜干，还有亲手缝的小褂。”夜色下，尤文才羞怒的抬起腿。将地道面前的东西一脚踢飞。我如今吃的是蜜腐，穿的是绸缎，你莫要误我。你快走！你若不走，我踢死你！那条腿终归是没有踢出去，反而是匆忙收了回来。尤文才颤了颤身子，看着走到面前的人：“徐兄，你既然同来，便请做个公证。我尤文才自今日起与这村妇了去关系，日后休妻无关。本东家同意了。”徐牧冷冷应声。在后追过来的江采薇也心疼的把下双扶起来。徐兄是个聪明人，尤文才大喜，你也该明白，他这等村妇是配不上我的。尤兄，我都明白。徐牧招了招手，旁边的范谷急忙递来柴棍。你二人此后休妻无关了。确实，但徐兄，你拿了棍棒作甚？以前忘了讲，我是看在夏霜的面子上，懒得揍你。但现在你与我徐家庄再无半分关系，本东家便不忍了。抄手一棒，徐牧冷冷打去，打得尤文才捂着手臂摔翻在地。你若是够胆，便喊大声些，把你老岳丈和丑妻都喊出来。尤文才哆嗦着身子，死死捂着自己的嘴，砰！又是一记重棒。
，尤文才半个头颅顿时肿了起来，在场的人皆是吸了一口凉气。许久了都没见过小东家这般动怒，莫打，莫打了，徐兄，水往低走，人往高走，这并无错。且看着，你带着这帮庄人无权无势的，能走多久？倒不如都散了，各找下家。这世道，你若无钱，便会活得像狗一般。不知是被打懵了，还是破罐子破摔。头破血流的尤文才梗起脖子，振振有词：“你也莫笑我，我找我那老岳丈打听过，在边关的那位小校尉已经带着你的军功，着生成破敌将军了。”徐牧怔了怔，立在昏暗中，身子不自觉的微微发颤起来。水往低流，人往高走，也只有你才会这么傻，想什么抚恤忠烈一卷，安顿庄人。轰！柴棍重重打在地上，折断成两截，一时间木屑纷飞。尤文才惊恐的抱着脑袋，带回了神，发现自己并未被打到的时候，整个人松了口气。徐兄。且当我是故人吧，晓得了。徐牧苦涩的应了一声，胸口发闷无比，并非是因为尤文才，而是小校尉赵青云、夏霜，这人以后是生是死，都莫要管了。有一日，他哪怕跪在庄子前，也请列位当个瞎子，迈开脚。徐牧冷冷往前走去，请看着，我日后定会富贵，大富大贵。尤文才仰着头，状若风，狂地怒喊。街路上晚风吹过，夏霜捂着脸，一时间哭成了泪人。马车上，夏霜还在哭。马车行了一路，他便哭了一路，到最后只能寻了个客栈，暂住下来。按着范古汪云的说法，是完全可以做贵客去二人家中休息的。但徐牧想想，还是拒绝了。邓秃子，你明日来我家。李小婉鼓着脸，骂不离口。去做甚？不去。对于赵青云的事情，徐牧胸口还有些发抖。小祖宗的话，这等时候可以自动过滤了。长记良行的少爷，在我家府上。徐牧顿住脚步，转了头，表情露出错愕。长记良行，他当然知道，当属内城一带能排上前三号的大良行。你想做二道？若是如此，我倒是可以多给些佣金。放屁！李小婉脸色涨红。彩薇姐和我讲了庄子的事情，姑奶奶在帮你，只等半日，你爱来不来。李小婉咬牙切齿的往前走，走多了几步，还不忘回了头，再瞪徐牧几眼。轮到徐牧有些发懵。徐郎、婉婉也是好心，但愿得吧。徐牧揉了揉头，只当李小婉在报恩。边关这一路可没少为他操心。夜色越发的暗，范谷和汪云两个也匆匆告辞，追着李小婉的人影边喊边跑。不多时。连声音也听不见了。列位累了一日，今夜好生休息。秉持于安全为上的信念，临睡前，徐牧还是吩咐了周尊轮流值夜。躺在木床上，徐牧迷迷糊糊睡去。沉沉的梦境中，他梦到赵青云在一望无尽的敌人草原，持马仗剑，四周尽是厮杀与怒吼。转瞬间，又梦到望州南城门前那一筐堆着一筐的难民头颅，到处都是血，染红了眼睛。徐坊主放心，我赵青云这一生与敌人势不两立，此生之所愿，唯报国安民耳。故人之音，如雷贯耳。清晨，有阳光从虚掩的窗户透入。徐牧睁开眼睛，揉了许久额头，才让脑胀的感觉缓缓消去。东家夫人喊你吃早点，晓得。披了长袍，将长剑系好，等走下楼吃完早点，城城外的日头已经悬在了高空。李小婉家的府邸路子并不难走，沿着繁华热闹的主街，驾着马车一路行到尽头，便远远看见了一座精致富贵的府邸。四个竖着发冠的护卫认了模样，问清了姓名，方才恭敬的让开身子。将徐牧一行人往府邸里请去。面前的景致，在踏过铺满鹅卵石的步道后，一下子豁然开朗。朱红门、白玉街，彩色的琉璃瓦，绿柳周垂，与一汪小壁湖相映得章。亭台楼阁在花园锦簇中错落有致。木哥儿，这小祖宗家里得有多少钱啊？不仅是私虎，在场的人都尽皆发出惊叹。连徐牧自个也没想到，李小婉的家境居然富贵如斯。但愿乳父不是贪官才好。彩薇姐，李小婉难得梳了个惊鸿髻，披了件四色绫罗长裙，踩着小碎步，欣喜的走来，依旧不忘瞪了徐牧两眼。想到一个人的眼神是藏不住的，徐牧敢肯定，他要是再多扯几句混账话，那帮跟在后头的护卫就要凶神恶煞的扑过来了。徐牧突然想起，当初在边关庄子那二百两酬金，他拒之不受的模样，当真是蠢得发绿。二百两银子，对于这等人家来说，九牛半根毛。跟我来。李小婉显得极其高兴，亲昵的牵着江彩薇的手，一路往前走。行过一条笔直延伸的青石道，便到了府邸的正堂前。远远听着，便不时有笑声传出。徐牧理了理身上的衣服，为了这桩生意，他特地换了件长袍。别的不说，真要和长记良行谈拢了，以后很长的一段时间里，都不用再为收粮食发愁。爹，长公子，徐坊主来了，你们可别怠慢了。徐坊主是我的救命恩人。李小婉的这一句，终于让徐牧心头微动。这妮子是在帮他撑场子呢。毕竟再怎么说，一个破落户小东家，寻常是没什么机会能上这等大场子的。两道人影从正堂里笑语盈盈的走出，其中一个气度不凡的中年人还多走了几步，热情握住了徐牧的手。不用说，这自然就是李小婉的父亲了。先前听李小婉说起过，好像叫李硕嘛。婉婉，带其他的客人先去里间休息，早已经备好了宴席。李小婉点着头，再度拉起江彩薇的手，带着司虎等人往旁边的青石小道走去。刚走远，李硕墨便松脱了徐牧，脸上的面容也变得沉稳不动。站在他旁边那位长公子打了个很无趣的哈欠，率先转身入了正堂。徐坊主。在这先站片刻，等会去那边吃个宴席。
。李硕模又突然转了身，皱着眉又开了口，险些忘了。日后无事的话，我希望你不要来成城，记得就行。战一会再去吃席。徐木立在原地，觉得自己像一条狗，等着主人丢骨头，然后叼了骨头便跑。但他不想做一条狗，他想做人，哪怕再乱世，也堂堂正正活着的人。他迈起脚步，拢了拢身上的长袍，越过叼着瑞兽的门桩，踏了进去。古朴的正堂里，正在剥着茶沫的李硕墨抬起头，目光变得微微愤怒起来。那位长公子难得露出古怪的笑容，徐方主，我没让你进来。放下茶盏，李硕墨声音不悦，收粮的事情他已经给了很大的脸面，每月二十车还是按着收购价来算，若换成其他的小东家，早该笑开花了。徐木没有立即答话，依旧正步走入，随即稳稳站在了堂前。徐方主，你这样不好，显得没有自知之明。李硕墨站起来，脸上已经有了恼怒。这年头多的是各种往上钻的后生，他并非是不给年轻人机会，相反，身为大帝朝的五品巡抚，这两年间他一度提拔了不少后辈。当然，并非是那种市井挣扎的寒门小徒。这天下间，有人痴迷，就会有人痴乎乎；有人这愁山，就会有人穿烂麻衣。这原本就是亘古不变的道理。在他看来，徐木一介市井之辈，不过是挟恩自傲。这等人，路子走到尽头了。边关一路烽火，你救下小女，可谓有功。收粮之事。已算一番回报。李硕墨语气淡淡，小东家的不识好歹让他有些生气。若是懂事一些，这时候也该退出去了。偏偏那位小东家还是文武而立，一副淡定自若的模样。尊上，我想与长公子谈一桩好生意。少熙，徐木微微拱手，这番话让李硕墨更加气怒。谈生意，你二两碎银的生意不害臊吗？徐木面色不变，高举长揖，坦荡磊落，不曾害臊。九层之台，始于垒土，合抱之木，生于毫末。江里赶月龙门，飞鸟可渡千山。达者。亦能不问出身。听说长记良行，祖上也曾是范米小郎，当能知晓其中。这番话，竟让李硕墨再度冷笑。多少年的朝堂老油子，岂会被蒙到？起了身，他准备喊来护卫，把徐木拖出去。哪怕宝贝女儿再闹，也认了。师叔，且喝一盏茶。长公子突然开口，嘴角露出玩味的笑容，并非是惊喜，而是觉得有趣。本公子给你一盏茶的时间，请开始。徐木并无任何急促，语气反而越发沉稳。这一幕。让端茶的李硕墨看到，又是一阵不舒服。我徐家庄与长记粮行的生意，每月要一百车的米粮，价格呢，按着市价来收。三个月后，我徐家庄每月所需达到五百车。长公子靠在椅子上，眼神有些失望。内城一带多的是要粮食的人，你是觉得五百车的米粮是很大的生意了？可知汤江城的四大户每月所需都要一千车了，这一千车似乎不是长记粮行的生意。徐木笑了笑，收粮的事情一度困扰。早些时候，他便把各个粮行和大些的农庄都打听清楚了。那位长公子微微一顿，也继而跟着笑起来。长记粮行能把生意做得这么大，很关键的一个原因是把持了整个内城附近的小半仙农庄，连朝堂里的户部，在遇到赈灾荒年，也需要从长记粮行购粮。当然，在长记粮行之上，另有两个大粮行，几乎垄断了半个季朝的米粮生意。三者之间，以长记粮行最为示弱。半年后，汤江城四大户的酒，若是再卖不出去，便不会收粮，而我徐家庄只会从长记粮行买粮。四大户先前从别处收一千车。我便从长记粮行收两千车。噗！李硕墨一口茶水喷了出来，好笑的掏出手帕，把脸抹个干净。内城一带，汤江城的四大户能屹立百年不倒，自然有一番道理在。这些百年的世家，连他也不好招惹。好家伙，面前的后生居然敢大言不惭，说什么半年时间要吃下四大户。长公子也露出笑容，眼睛里却迅速闪过金光。你先前说，头三月每月需要一百车的粮食，正是，晚晚一时无寐，这一轮便算我报恩了。长公子静默片刻，从怀里拿出一枚玉牌，递到徐木面前。日后要取粮，让你的庄丁带着玉牌去长记粮行即可。半年后，若要不到两千车，这九方庄子，我劝你还是别开了。白脸黑脸一起唱，生意人的手段向来如此。徐木平静接过，他心里明白，这不仅是一桩生意，更是一场合作。当然，关系不对等，至少现在不对等。直到有一天，徐家庄披荆斩棘，吃下了内城一带的酒水生意。到那时。和长记粮行的合作，才能真正升华到另一层牢固的关系。生意都做了，还不出去？李硕墨冷着脸，怒斥一声。对于这个钻出路的小东家，他越来越讨厌。长公子打了个哈欠，没有半分做和事佬的意思。一百车的粮食，换来一个虽然渺茫的机会，并不算太亏。徐木不卑不亢，拱了手，转身走出正堂，并没有走去里间，而是沉默地站在青石道上，只等了半炷香。江采薇这些人便急急走了出来。走在最后的司虎，明显还没吃饱。怀里还鼓鼓的，不用猜都知道藏着打包的肉食。徐郎，江采薇踩着碎布，远远的便喊了一声。徐木堆出笑容，也几步往前走去。邓厨子，你怎地不去吃宴席？又不饿。对了，多谢李姑娘。站在李小婉对面，徐木难得拱手相谢。你，你为何要谢？李小婉脸上写满了委屈。你不知这样会显得生分吗？徐木愣了愣，他原先想着，虽然两个人都看不顺眼，但人家帮了这么一个大忙，倒不如放低姿态，也好找个台阶下。但这小祖宗怎么回事？还讲不讲逻辑？罢了。
，左右你也是个傻子。李小婉鼓着脸扶了两下绫罗薄袖，莫名其妙的转身离开。徐牧怔了怔，脸色漠然气怒：“牧哥，忍住，忍住，这里可是李府，他爹是当官的，还请吃饭了。”怕徐牧又要回骂，司虎急忙拖着徐牧的手臂往李府外头拉去，走出李家府邸，一场无望的羞辱。随着收粮的水到渠成，徐牧已经露出笑容。东家，长记粮行那边谈拢了，谈拢了，这月头便会送一百车的粮食来。一百车，东家，这这就不用四处去找粮食了。当然，在场的人都欢呼雀跃起来。收粮食确实是糟心的一件事情，特别是徐家庄眼下无权无势的情况之下，还好。总算是解决了，走，先回汤江，趁着还有日头，马力快一些，应当能赶得回汤江城。徐徐郎，明日成成有事。江采薇有点焦急，又怕徐牧会生气，一时间也没把事情说清楚。东家是这样，那位小祖宗说，明日刚好是成成的文季，让我等多留一日。文季，那些书生瞎闹腾，我们去做什么？徐牧怔了怔，大祭边关的烽火历历在目，他可没闲心陪一帮子的书生怨天尤人。小祖宗说。东家懂诗文，想请东家去会诗，以后好做个儒雅些的人。我去做甚？徐牧了无兴致，却突然又想起这一桩收粮的生意，李小婉确实帮了大忙。那他先前又不说，东家，你们先前在吵架，他骂我，我可没回骂。徐牧揉着额头，想不通李小婉是几个意思。罢了，便多留一日，且当看猴戏了。成成文记并不在白日，而是在夜晚，夜幕才挂上丁点星光，李小婉的车驾便已经到了客栈前。从车上走下，李小婉还带着微微怒意：“邓徒子，你日后生意做大，肯定要和许多人打交道。”你风雅一些，生意就会好做一些。李小婉的这句并非是虚话，即便边关千百里烽火，但内城一带多的是各种附庸风雅的人。劳你费心，呸！要不是为了采薇姐以后的幸福，你以为我愿意帮你？徐牧努着嘴，很给面子的拱了拱手。二辆马车开始从客栈出发，怕文季那边多有拥挤。周尊和另外两个青壮，索性留马在客栈，上了马车同去。今年文季的彩头是一顶鹤翎帽，据说是娶了皇宫真院里的仙鹤翎羽。还欠了几颗南疆进贡的明珠。李小婉说的认真，试图勾起徐牧的好胜心，但他很快失望了。徐牧除了挠个头，马表情都没有。喂，登徒子，你真要做一辈子小东家吗？又有何不可？徐牧白了一眼，心里也蓦地涌起好奇。一场成成的文记，居然有这么大的脸面。不过再转念一想，也就明白了。成成几百年来人才济济，为大祭朝堂输送了不少血液，被圣宠似乎也没什么不对。离这文记的揭露还有些远，却已经听得见诸多书生欢呼的声音。彩色的灯笼从街头一直铺到街尾，夜幕的上空，一个个齐天灯越当越高，直至化成一朵朵的璀璨。摩肩接踵的街路上，不仅是书生，也有许多游人行走，一步三回头，生怕落下了某个好看的归家小姐。小贩站在墙角大声吆喝，花娘从阁楼妹笑着丢下手绢，花魁在不远处的方船上卖弄起舞。说实话。这是穿越以来徐牧看过最热闹的景致，一度让他以为步入了某一场盛世之中。东家，这好像不是一场猴戏。周尊咽了口唾液，在旁的司虎等人脸色也同样微微震惊，如他们在边关之时哪里见过这等景象？什么猴戏？李小婉凑过头，狐疑的盯着徐牧。徐牧干笑了声，若是把成成文记说成猴戏，估计李小婉又要气怒了。登徒子，等会便是文记的诗会，你便上去把那顶鹤翎帽迎下来。你太高看我。徐牧有些无语，这一轮跟着过来，无非是给李小婉面子。毕竟收粮食这个大忙还是李小婉促成的。入了街前，两辆马车是没可能往前了。不得已，一行人只能下了车。几个等在街口的李家护卫见着李小婉到来，匆匆往前靠近，却不料刚靠近便被李小婉一顿劈头骂，骂得狗血淋头。大概意思是，本小姐又不是傻子，不需要人来保护。按着徐牧原来的想法，这些封建社会的官家小姐应当是矜持且内敛的。很明显，面前的李小婉已经颠覆了他的想法。登徒子，往这边。李小婉喘了个气，熟门熟路地带着徐牧一行人开始往前走。迎面走来的不少书生，有认识李小婉的，尽皆堆上媚笑，赶紧过来打招呼。婉婉，徐坊主、范谷、汪云两个跑得满头大汗，全然不顾后面几个归家小姐的哭喊。他们懂甚？我等与徐坊主是边关杀过来的情谊。这句话让徐牧心头微动。这二人虽然纨绔脾气大了些，但好歹懂得知恩图报，不像尤文才那等狗货。婉婉，我等一起去文记诗会。偌大的文记，别看什么灯谜戏台挺多，但最有看头的还是汇拢了无数内城才子的诗会。当然。包括徐牧在内，这一大帮徐家庄的人多少有些格格不入。但李小婉可不管，就认定了徐牧文屈心下凡一般，偏要一路拉过去。不多时，在几个李家护卫的开路下，一行人便越过了熙攘人流，走到一处开阔的石台之前。目光所及，多的是衣冠楚楚的书生，大多束冠佩玉，被晚风扬起的绸衫平添了几分儒雅。石台最正中的位置，摆着一张玉台，玉台之上，一顶在夜色中透着璀璨的纹饰帽，煞是好看。不用说，这就是李小婉嘴里的彩头，那顶玉刺的鹤翎帽了。东家，那小公子也在。这时，旁边的周尊蓦然一声惊呼，徐牧怔了怔，顺势往前看，赫然发现是卢子忠这家伙，居然也来了成城。坐在一张椅子上，卢子忠警觉的抬头，当发现徐牧身边站着李小婉的时候，眉头一时皱得很
，好像还傍上了官家小姐。别理他，收回目光。徐牧语气沉沉，生意归生意，但这等成成的盛世上，闹开了终归不好。三秋有桂子，十里有荷花。临歌饭夜去，调叟牵连娃。一个脸面白净的书生，见着人多起来，踱着脚步走到中间，悠悠开口。瞬间，石台周围便爆起了阵阵的喝彩声。身旁的人，即便是李小婉三个祖宗，皆是一副沉稳不动、经历过边关的苦难。这一轮的成成盛世。好似恍如隔世一般，我大计昌盛四百年，民安勿富，与诸友盛聚一堂，无心大位。取巧的讨喜话又迎来了第二阵掌声。徐牧只觉得好笑，一帮子五体不勤的书生，连刀剑都握不稳，却偏要念到盛世安康。他有些想离开了。比起这些讨喜的宋诗，他更想念在望州城头，统自营死战不退的怒吼之声。姓徐的，你不许走！李小婉咬着嘴唇，仿若一下子猜出了徐牧的心思，急忙挪着身子挡在徐牧身后。我不喜欢这些。徐牧微微皱眉，我也不甚喜欢。李小婉抬起头。秀美的金红髻，精致的妆容，被晚风撩起的发梢，一时间显得楚楚动人。我知道你不喜欢，但我爹，我爹喜欢雅风韵界的人，你爹喜欢，与我何干？徐牧神色无语，莫不是你爹要认我做义子不成？你终归是个傻子。李小婉又气得脸色发白，瞪了两眼，气得往前走去。徐郎，婉婉怎么又生气了？江采薇从后面走来，脸色苦笑。印象中，自家的郎君和李小婉一见面便会开始吵架，我怎知道？莫名其妙。徐牧揉着额头，心底认真想了一番，好歹是李小婉邀请他们来的，这样一走似乎也不太好。徐郎，左右都来了，若不然就等婉婉一起吧。吁了口气，徐牧只得点头。成成文纪不仅是我成成的盛世，更是内城一带乃至整个大纪朝的盛世。若不然，我等便以盛字永失，波头仇者，可得这御赐的鹤翎帽。一个老者走上石台，言辞凿凿，又是长衣，又是拜天，一副老学究的做派。从旁边书生的嘴里，徐牧知道这老头来头不小，居然还是成成书院的老院长。目光继续往前看，徐牧甚至还看到了李小婉的老爹以及诸多称场的官吏，无疑给这个成成文纪更添了几分庄重感。打了个哈欠，徐牧隐去半个身子，只等这狗屁的文纪一结束，便回客栈休息。来日回趟江城。司虎，你抬着头，怎地一动不动？木哥儿，那卢崽子在瞪我等，我自然也要瞪他。加油！偌大的石台上，在宣布完咏诗题目后，一个个小书生尽皆开始摇头晃脑，苦思冥想。徐牧了无兴致。巴不得哪位才高八斗的状元郎，一鸣惊人，早些把鹤翎帽取走，结束诗会。登徒子，你怎地不想诗？气不过的李小婉又突然折返回来，眼睛红红，似是刚哭了一场。李姑娘，你也见着了，我就一个小酒坊的东家，我做啥诗？莫喊李姑娘，显得生分；喊小祖宗，也不行，你便和采薇姐一样，喊我婉婉。徐牧脸色古怪，摇了摇头，我喊不出，气死本姑娘也。这一次，李小婉终归没有被气走。似乎是决定好了什么，偏要怂恿徐牧快些想诗文。百里桂香吹，千山绿影随，万户聚同欢，盛世无鸡奶。还是先前的那位书生，第一个走了出来，一首诗刚念出，便又惹来一阵热烈的掌声。这位便是玉台城中府官的公子，果然了得，无愧于年轻才俊之名。李硕墨率先开口，眼色里对面前的书生极为满意。若是女儿李小婉在旁，少不得要撮合一番。一开口，便是羁押全场了。旁边有官吏，复声大笑：“钟公子，若有有空，明日可来府上一叙。”刚好。小女婉婉也甚是喜欢诗文，中性公子笑着长衣，算是应承了。人群里的李小婉看得满脸紧张，姓徐的，你争不争气？若是我爹看对眼了，说不定那小东西就会来我家下聘礼，上门求亲，这不挺好？门当户对，你，你个烂心肝的傻子，气死我！徐牧又打了个哈欠，索性也不还嘴了，任着李小婉闹腾。很快，零零散散的又有几个书生上前，诗文没有任何差别的，都是歌颂大纪朝的盛世，但如今的大纪。哪里还有盛世？有的只是边关烽火、百姓起义、狭而沙滩，以及咄咄逼人的北狄。好，又是一首佳作，送出我大纪朝的盛世国体。包括李硕墨在内，几个官吏尽皆鼓掌欢笑，围拢着的书生也是满脸的自傲之情。尔等须知，我大纪朝到现今已经繁华四百余年，兵威强盛，民势安和。只怕尔等多读圣贤之书，来日报效国恩。对。我等莫要学塞外的北狄人，只懂牧羊放马，宛若野人一般。南疆亦有蛮夷，如毛银血，同样不可取。唯有我大纪朝蒸蒸日上，自有万国来贺。一首文纪的诗会，短时间变成了一出浮夸谬赞的好戏。木哥儿，那卢崽子起身了。司虎突然开口，徐牧顿了顿，隐隐觉得不妙。列位，听我一首。卢子忠走到石台中间，拱手长揖，朝着四方各自一拜。昨夜春风入蓟关，朔云边月满西山。卢子忠顿了下来。似是在努力思考，如何也想不起来。他揉着脑袋，许久还没吐出后两句，在旁的书生正听得起劲，急得开始连连催促。徐牧沉着脸，突然明白卢子忠要做什么。这狗东西是要把他拉出去。列位，咏诗一事果然破万卷书，行万里路，方有真实的体感。哦，对了，不知在场的哪位可曾去过边关，或者是刚从边关而回？在场的书生尽皆一片发懵。边关又苦又打仗，离着他们极远，谁脑子抽了才会想着去边关？咦，这位莫非是
。婉婉小姐也在。卢子忠笑着转过了头，看向后头的徐木等人。我记起了，徐坊主似乎是从边关二回吧？不过是叫个名字的事情，偏要玩的这么阴恻恻的。人群缓缓拨开，站在人群之后。格格不入的徐家庄，一群人暴露在了视线之中。婉婉，过来！李硕墨声音微怒，一边喊着，目光一边冷冷看着徐木。这种往上钻的穷后生，定然是想高攀自己女儿，借机上位。若非是在场的人太多，他都要直接让护卫去拿人了。李小婉犹豫了许久，看着徐木，又看着自己的爹，最终垂头不语的踩着碎步往前走去。范谷、汪云两个却是挽起了袍袖，紧张的站在徐木身边。徐坊主，为何还不上来呢？卢子忠露出得逞的笑容，仿佛熟人一般。几步走到徐木面前，做了一个请自首示。小东家，你想靠上一株大树？不好意思，这层关系我帮你拔了。幸好我早看出来了，李大人不喜欢你这等往上钻的贱民。压低的声音，只有两个人才听得到。徐木都明白了，这炉子中是怕他和李家扯上关系，所以才闹了这么一手。你的小九方便死在汤江城里吧。徐木淡笑一声，并未回话。和四大户的仇怨，岂是回骂一两句便能解决的？我等请小东家上来，如何？在场许多书生并无兴致，没有人会指望一个破落户小东家能涌出什么诗文。一些人发出了隐隐的冷笑。这种年头，如尤文才这般的穷书生，不知有多少，都试图攀上他们，继而迈入圈子里。这等事情最好笑了。富贵少爷和贱民，该各有各的世界，凭什么让你钻上来？李小婉站在晚风中，想哭又不敢哭。隔着密密麻麻的人群，他突然发现，即便只有百步之遥，那个人却仿若越来越远。徐木冷冷转了身，带着江彩薇、司虎等人往前慢慢走去，不消一会，便消失在了文姬热闹的街市中。石台中央，卢子忠舒服地送出一口气，脑子里已经开始盘想，回到汤江城后怎么把那位小东家玩死。我要用诗。在徐木走后，范谷和汪云两个不知为何一下子红了眼睛。且上来！范谷和汪云齐齐走上石台，发红的眼色里掩饰不住微微怒意。如他们也曾随徐木一路从边关杀来，呼出口气，两人对视一眼，冷冷开口。待到秋来九月八。我花开后百花杀，仅念出两句，在场的不管是李硕墨，还是那些官吏，尽皆起身。围拢的书生也俱是满脸震惊。这等的诗句，惊煞人也。冲天香，震透长阳。范谷和汪云顿住声音，许久，咬着牙吐出最后一句：“满城尽带黄金甲。”一诗念完，场中死寂无声，连卢子忠也一时静默不语，皱着眉头，不知在想什么。这似是反诗，不像永盛世。有人惊声开口：“忘了讲，此乃局父，尔等在细读，可像反诗。”范谷声音清冷。黄金却是橘色。李硕墨艰难咽了口唾液，许久了，他都没过这等惊煞人的诗句。再加上范谷、汪云两人的身份，不仅和女儿李小婉熟悉，也是城城里的富户之子，算得上可以结交的年轻人。列位，此诗当如何？排首榜无意义，不过最后一句改动一番比较好。范谷和汪云站在台上，并没有听清那些人在说什么，而是穷尽目光想找到徐木的身影。婉婉，这首诗是徐坊主念给我们的。等人影散去，范谷和汪云齐齐叹声。李小婉只觉得脑子一时混乱，又莫名的欢喜起来。而且还有了个大胆的想法，若是那个小冤家穿着纹饰袍，竖起发冠，啧啧，似乎也是个俊俏人。在诗会上，卢子忠咄咄逼人的表现，一度让徐木有了更大的危机感。原本赶回汤江的打算也暂时作罢，趁着时间还富余，索性第一轮的收粮，便亲自前去。有那位长公子的玉牌，估计问题也不大。木根儿叫常家镇，常记粮行的所在正是常家镇。听说这偌大的一个镇子，近几千的人口，除了一些故宫之外，几乎都是常氏的本家人。以一己之力将生意盘成一个镇子，别说内城一带，就算放眼整个大冀朝都不多见。从城城而出，拢共不到五十里路，便在一处依山傍水的山脚见着了常家镇。来往至少有数十个的常家护卫，循着镇外的乡路来来回回的巡逻。这光景估计都不需要官家来主持了。你买粮，不若去小农庄看看。巡逻队的头子是个瘦高大汉，见着徐木的破马车以及三四个上不得台面的庄人，脸上露出讪笑。这哪儿都有势力呀、啊，恼人的很。徐木懒得废话。直接将玉牌拍出，惊得瘦高个连退几步，把人让了进去。周尊，记得把马车停好。碍于以后还有生意往来，刚入城，徐木便叮嘱了句：“东家，那边马郎的伙计知道我等来收粮，不仅不收银子，还帮着喂马料。”不多时，周尊喜滋滋的跑回，收了那么多趟粮食，似乎是这一轮收的最舒服了。自然的，徐木笑了笑，开门做生意，来者是客。若是没有这份见识，常家镇也不能把生意盘得这么大。木根儿，若是我们的九方也变成这么一个大镇子，那该多好！徐木顿了顿，他何尝不想？但单单一份这么大的地契公证，估计都要数十万两了。另外还有建镇子的石料木材、故宫人手，又是一大笔支出。而且，即便到时候建成了镇子，没有人口和手工业者涌入，要不了多久也会变成死镇。想归想，但徐木心底还是有着期望的。东家问过了，收粮在前头的民方里，官有官方，民有民房。如常家镇这般的经世大户，估摸着许多事情都能自主处理。老规矩。刚走到民房前，徐木便祭出了玉牌。民房登记的老头扬起满脸褶子的老脸，细看徐木几番之后。
才沉默的起了身，往民方里走去。这玉牌怎地不灵通？若是不灵通，先前在镇子外那边的巡逻队便不会一副吃惊的作态了。徐牧想到了一种可能，有些无语地理了李身上衣服。果不其然，不到一会的功夫，那位长公子便背着双手，随着民方老头悠哉悠哉地走了出来。犹豫了下，徐牧作揖行礼，有些巧了。我刚前脚回来，小东家后脚就到了。言下之意，好似徐牧是舔着脸跟着一般。长公子，实属壮日大吉。徐牧语气不变，得了，你也莫要一直。长公子，你既是来收粮，便算我长记粮行的客，喊我四郎吧。长四郎抬了头，看了眼头顶的天色，入屋吧，我请你一盏茶。徐牧怔了怔，突然发现面前这位常家的少爷似乎并不算太坏，至少比起炉子中那种坏痞子要好上许多。福伯，带小东家的庄人去取百车粮食。言罢，长四郎继续背着手，带着徐牧。走到了明方前的茶台前，刚坐下，常四郎便娴熟地掐了茶饼，取来府中的热水倒下，沏了小半盏，缓缓推到徐牧面前。上一世之时，由于应酬，徐牧也懂些茶道之理，浅茶满酒，可看出主人家的姿态。我有些好奇，常四郎吹了口茶盏里的热气，小东家哪来的信心能吃下汤江城的四大户？这一句实属开门见山了。我的酒好，徐牧言简意赅。常四郎脸色好笑，便是这个缘由，已经足够了，剩下的我会想办法，让天下人都知道我的酒确实好。怎，你这人有些意思。一百车的粮食，我似乎卖得不亏。不过我请你喝茶，并非是因为这个。问问就知道了。我常四郎的性子，很少亲自给人沏茶。生意之外的事情，常四郎面露笑容。昨夜听了一首好诗，待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香震透长阳，满城尽是黄金甲。徐牧眉头一皱，有些想不通这件事情，常四郎如何会知道？范谷、汪云两个，估计也不会那么快就把他卖了。别猜了，我有人的。常四郎有些慵懒的靠在红木椅上，不瞒小东家。昨夜的文集诗会，至少有八个老爷请我，我都懒得去。为何？常四郎笑得更欢。我与那帮傻子玩什么？做几首诗，又不能当饭来吃。而且我的性子也不喜欢捧臭脚。看来常公子不喜欢诗文。你又错了，我很喜欢。常四郎眯起眼睛。大吉星五十五年，我是登殿的状元郎。这一句轮到徐牧发懵。当时那位宰辅让我在殿上作诗，颂扬他的功绩。常四郎脸上露出嗤笑。我半天没声响，最后憋了一个屁，满朝的文武都吓坏。要不是我老子后面送了十万两，我估摸着就脑袋搬家了。这等事情。你为何与我说？你也知，我不过是汤江城的一个小东家，与生意无关。我很单纯的喜欢那句“满城尽是黄金甲”。许久了，偌大的内城二十三郡，没人敢写这等东西。徐牧沉着脸色，这要是再尬聊下去，估计都要密谋叛变起义了。这常四郎路子真他娘的也！得了，知道你不容易，带着庄人二千里奔赴内城。常四郎伸了个懒腰，你自个出去。记得把银子交给福伯，嘿嘿，长记粮行，概不赊账。徐牧点头起身，还没走出几步，在后头又响起了常四郎的声音：“小东家呀，哪天要是被四大户逼得走投无路，你来常家镇找我，我给你一口饭吃。当然，这口饭要凭本事，一个吃不好，可要掉脑袋。”徐牧顿了顿脚步，只觉得这位常家镇的少爷越发的古怪。回汤江的路上，徐牧心事重重。这一场收粮之行。得到的不仅是百车粮食，还有些莫名其妙的古怪信息。最让徐牧失望的，莫过于小校尉赵青云。作为后现代的人，他深知一句话：屠龙者变成恶龙。若真是如此，有朝一日和赵青云相对，真不知如何才好。东家，我等回到汤江了。这一轮，常四郎给的情面很大，一百车的粮食，足足派了二十余个护卫，一路护送，似要宣告什么一般。守城的官兵见了常家镇的挂牌，连银子都不敢收，匆忙把二十余列马车让了进去。小东家。这一轮的百车粮，我等便算完成任务了。日后小东家再想要粮，直接入常家镇便可。常家镇的护卫头子客气的拱手告辞。不多时，待粮食卸下，二十余列马车再度呼啸离开。东家，一路没事的吧？卸完粮，陈胜急急领着几个青壮俱来。没事，庄子呢？庄子都还好，就是黑夫被人捅了。黑夫被捅了。徐牧先是一怔，随后眉头紧皱起来。在东方这边。黑夫这帮二三十人的棍夫，可谓是徐家庄的盟友。先前的一千坛酒订单，黑夫也能分得百多两银子。无疑，这诸如结盟的关系也会越加牢靠。却没有想到，这等时候，黑夫被人伤了身子。西方来的，应当是我带人赶去的时候，已经死了两个棍夫。黑夫也被剑割伤了腰，剑法极准。请来的大夫说，可能挺不过了。东家，我原先还想着，若你这两人还不回来，便先买口棺材送去，当成我徐家庄的心意。左右好像都挺不过了。偌大的汤江城。如果说徐家庄还有帮手，那只能是黑夫带头的这帮东方棍夫。而且，正常来说，棍夫不可持有铁制武器，否则将是大罪。但徐牧敢打赌，即便他把事情报到官方那边，最终也不了了之。四大户的手要把汤江城的整个天都遮住了。东家，怎么办？先前你没回来，那些个棍夫扬言要杀去西方，给黑夫几人报仇。打打杀杀，并非是出路。徐牧一直相信这一点，所以很多时候他都在克制自己。当然，前提是不能碰到徐家庄的底线，先去黑夫那里看看。如果黑夫死了，那边西方的棍夫便会涌来，彻底搅乱徐家庄的发展。这世道赚钱的营生，往往相伴着腥风与血雨。来回一天，在出庄的时候已经是夜晚。司虎与陈胜二人
，各自提了盏油脂灯笼，脚步迈得沉沉。另有三个青壮也冷冷跟在后面。一桩桩瓦头上，公狗在夜色中如同敏捷的野猫，紧紧贴在徐木几人的身后，不急不慢。东家、啊，公狗是在报恩啊！这几日，他都会跑到城头的屋瓦、啊，等着你回来。徐木顿了顿，抬起头看着夜幕中的小坨子，心底有些欣慰。不多时。徐木脚步平稳，便带着人去到了狭长的老巷子边上。几个守街的棍夫见到徐木过来，纷纷拱手抱拳。夜色漫过东方的老城，拖出一缕缕光怪陆离的残影。受惊的野猫炸起了毛，叼着不知腐了几日的死鼠，匆匆翻过墙头。墙的另一边，野猫的身子还没落地，便在半空被割成了两截。猫眼渗出血水，蹭了好几次断腿，便再也不动。黑燕子收回了剑，抬起头，冷冷看着瓦头之上还在跃动的驼子人影，冷着脸，他压了压手。身后的几十余个棍夫迅速引入夜色之中。我讲过了，那小东家定然会来的。黑燕子垂头冷笑，小东家蠢了些，这等世道，当是杀人放火才换得金腰带。说着，黑燕子脸上涌出微微的耻辱。成名一十八载，居然要借助刍狗一般的棍夫用来围杀，日后要传出去，脸儿都丢光了。若不是什么不能当街杀人，什么要置事户部，我岂能如此？寻了个借口。黑燕子才稍稍轻松起来。不管怎么样，只要这一轮杀了，这等糟心的日子便算过去。那小东家入屋了，有盯梢的西方棍夫压低了声音。黑燕子抬起头，冷冷握着手里的长剑。屋子里酸腐的气息，仓皇扑入鼻头。黑夫躺在垫了破褥的木床上，眼色里满是痛苦。那一剑似是故意所为，绕着他大半个腰，割裂了半寸的肤肉，割到了骨，死又死不得，活又活不成。小东家，我要死了的。黑夫声音嘶哑。徐木停在床前，把眉头紧紧皱住。古时并没有伤口缝合的手段，这等割裂的大伤口，只能用草药热敷，只在加速伤口愈合。但伤口割裂太大的话，徒劳无益，所以黑夫才会这么绝望，只以为自己必死。但作为后现代的人，徐木却明白，若是将伤口缝上，很大的概率能快速愈合。小东家，你救救我当家的！屋子里，一个又黑又瘦的妇人几步跪在徐木面前。徐木抬了手，将妇人扶起来。救人的办法，他自然有了。不过，屋子外头的情况。似乎是不对了。公狗警哨的孤声已经响了三轮。夜幕下，一袭骑马官差来回奔袭，沿着东方的街口不时长声高喊：“今日东方宵禁，所有人等不得随意出户。”违者以盗火罪论处。东方宵禁，不得出户。一个个原本在屋前纳凉的人影，匆匆收了板凳，转身往里走，将摇摇晃晃的木门“砰”的一声关上。闲逛的行人开始加速狂奔，面饭压了摊，几下挑在肩上。花娘拾起掉地的手帕，躲入楼阁。列位，我家府台说，仅此一次。一个大力将鼓鼓的银带收入怀里，声音沉沉开口。尔等须知，这等事情闹上去，列位都有灾祸。四大户的几个管事人进阶点了点头，目送着官方的大力走远。加上黑燕子的酬金，共一千两的银子，值不值当？值当。他先前九世的订单子值五千两了，再来几回，我等要喝西北风。此言不对。我四大户生在秀美的江南，岂会喝西北风？共七人，那便是七具尸体。原本还不想行这一手，他搭上了常家镇，这回是找死了。听说是从边关一路杀来的，不会出问题吧？有何问题？终究是些上不得台面的贱民。卢子忠披着大氅，站在另一边的阁楼上顿了一会，放肆的笑声蓦然在夜色中高高响起。月光穿透黑云，铺下一层惨白的月色，染白了整个东方。一场宵禁，东方宛若半个死城。屋顶上，公狗焦急的警哨声越来越响。屋子里，徐木将银针捻住，放在油灯之上，来回烧了好几番。床上被按着的黑夫脸色惊恐，腰间被割裂的伤口又一下子崩开，血水汩汩流出。小东家，外头有官差喊街，今夜宵禁。一个东方棍夫从门外探头而入，声音发颤。徐木皱住眉头，陈胜，外头有几人？共十二个东方棍夫，都是相熟的伙计。如今是什么时辰？此时，徐木收了声音，捻住带线的银针，朝着黑夫腰下的伤口蓦地出手。滚烫的银针穿过肤肉，血珠高高迸溅，咬着哨棍的黑夫痛得眼睛暴突而起。司虎提刀，司虎起了身，将腰间的朴刀动木抽出，提在手上。长弓赶入百步之内，直接射杀。屋顶上走动的脚步声一下子冷冷停下。陈胜带着人挡在屋前，这一轮。本东家允许你们放手来杀。徐木沉着脸，将最后一个线头冷冷缝上。虚弱的黑夫已经痛晕在床，宵禁估计连官差都躲起来了，只等打完再出来洗地。边关二千里到内城，列位都是掉卵的种，我等连北敌人都能打烂，岂会怕外头这一些土鸡瓦狗的东西？这一夜很长，足够打烂他们。夜色如宵，窄巷里的过道，一抹抹的人影被月光蓦的拖长，犹如鬼魅一般。巷子之外，最后一道更夫的号子。潦草的收了声之后，整个世界陷入死寂。公狗抱着弯弓，冷冷趴在瓦顶的晚风之中。司虎杵着刀，和陈胜四个青壮一起挡在屋子之前，都不言语。蓄力的姿势，却衍生出阵阵的肃杀。十二个东方棍夫各自握了哨棍，有些惊怕，却又硬着头皮留在屋子周围。屋子里，徐木握着长剑，坐在椅子上，看着那位黑瘦的妇人给黑夫喂入热汤水。
在第一阵奔袭的脚步声响起，徐牧才缓缓抬起了头，嘴角里露出清冷的笑容。即便是一场围杀，四大户也把戏份做足了，又是宵禁避嫌，又是堵路伏击。若换成其他的普通小东家，估计就死在这里了，而且是白死。到了明日清晨，没有人会知道这一道狭长的棍夫巷子发生了什么。堵了，两辆烧着干草的马车各从巷头与巷尾推来，堵住来回的去路。今夜。上头的老爷说了，寡了那位小东家，我等每人分五两；捅了小东家的，分五十两。一时间，越来越多的棍夫以及半成棍夫的护卫从巷子的头尾汇聚而来，疯狂涌入。黑燕子恼怒的抬脚，将面前的野猫尸体碾成了血泥，继而才把剑提在手上，翻身一跃，跃去了高顶之上。这世道便是如此，伸手捞食的斩首，挡人财路的砍头。渡口小东家，他若是收敛一些，又岂会有今天？常家镇的粮食入了汤浆，二十人的送粮护卫，好威风的小东家，常四郎莫不是把他当了傻子？越来越过界，终究是边关的小蛮子，不懂规矩，估摸着是以为靠了个边关小将要顶破天了。管事们都安排好了，等消息吧。四个华袍的老人聚在一间内厢里，一边饮着茶，一边语气好笑。卢子忠躬身立在后头，只偶尔走出楼台，张望着远处的消息，一声声被惊扰的犬吠四近飞远。巷子两边，原本还掌灯的人家，吓得急忙吹熄，将木窗彻底闭上，遮麻面。向头第一波的西方棍夫迅速把麻面套住了脸，手里挥舞着的不仅是哨棍，还有刀剑掺杂其中。向尾的方向同样是人头攒动，麻面遮去了脸，只露出一双双嗜血的眼睛，把小东家捅了，杀过去。脚步声蓦然杂乱起来，晚风吹得人衣袍鼓起。司虎第一个抬了坡刀，怒吼着跃跳起来，往向头的那波棍夫冲去。我等也去。陈胜仰头高喊，带着三个徐家庄的青壮，抽了武器。也往向尾的方向疾步奔袭，公狗没有动，如同蛰伏的野兽，仅有的一只眼睛冷冷抬起来，盯着高顶上的黑袍人影修。飞刀弹射而来，在无光影的半空，瞬间被短剑挡落。二指再度捻剑，公狗伏身在瓦底，继续沉稳不动。当当，又是两柄飞刀，迸溅出火星之后被打落下去。再度捻剑，公狗仅有的一只眼珠子迅速在眼眶疯狂打转。下方狭长的巷道里，不知倒了几人，嘶虎暴吼的声音如平地而起的炸雷，震痛人的耳膜。黑燕子凝着脸色，隐身入黑暗角落，一时间气怒无比。下方的那个神剑小罗锅盯得他很难受。更让他没想到的是，仅仅是几个人便堵着两边巷道，几乎上百的棍夫来杀。我当年去郡王府杀个幕僚也没这么困难。这要是再失败，干脆退隐江湖吧。咬了咬牙，黑燕子吸气躬身，如青燕偏舞，整个人蓦然下掠。咻！紧眨眼的功夫，一只短剑的穿透而去，在寥寥的夜色中穿烂了一件空荡荡的黑袍，直直钉到对面的老墙之上。呼！虎根，公狗稍稍一怔，脸色蓦然大急，以最快的速度用头撞穿了屋瓦，细小的身子掉入下方的屋头里。哐啷，人影还未稳，公狗立即伏地扫视。如他所想，那位裹着黑袍的人影此刻已经赤了上身，露出瘦削无比的身子，如麻杆一般。这一轮终究是慢了，剑影割来，即便是躲避了，依然将他的手臂割出一道长长的血痕，肤肉外翻，血珠迸溅而起。东东家，长工，退后。公狗扶着手臂，浑然不动。死死挡在徐木身前，徐木垂手按剑，也冷冷盯着面前的人影。黑燕子咧着嘴，饶有兴致地扫了面前的徐木两眼，才迅速起了剑招。剑花随着油灯的摇曳，在墙壁上衍生出数条土性的毒蛇。成名一十八载，识得我吗？暮云州黑燕子口头禅没喊完，黑燕子突然停下动作，惊恐地扭过头，看着旁边的一方石墙，轰隆，一尊巨大的拳头暴怒地打穿一个墙洞，冷冷抄了进来，带着漫天的粉尘，怒山而下。半空中目瞪口呆的黑燕子，连人带剑，整个倒飞出去。还讲不讲道理？徐牧也有些无语。虽然和司虎商量过这一招偷袭，却没有想到自家的乖弟弟力气有些逆天了。咳出几口血，黑燕子一声怒吼，拾了长剑，还想二度刺杀。啪！长剑第二次被那位铁塔巨汉双掌一拍，碎成几节。我前日才打的新剑，二百两一柄，你定然要喊我赔钱。司虎古怪吐出一句，迅速出手，一掌劈在黑燕子的头顶上。黑燕子面色怔怔一顿，瘦削的身子被压成了熟虾，眼儿口鼻，一条条的小血蛇疯狂攀爬而出，踩着的泥地一下子陷到了腿裸。成名一十八载，下下辈子不接小东家的单子，痛苦的翻了好几下眼皮，终究是无力气再翻了。这位暮云州远道而来的小刺客，一场奔波，死于大纪新五十八年蒲月九日。走出屋头，徐牧对着清冷的夜色，目光前顾，狭长窄巷的两边过道，堆满了重伤的西方棍夫。有许多浑身披血，估计也就不活了。陈胜提刀走回，虎口已经裂开，声音悲凄无比。罗武先前不小心摔地，身子被捅烂了。徐牧沉默的闭起眼睛，在睁开时，已经是满眼的肃杀。清晨，雾气开始笼罩整个汤江小城。萧敬解除，提了刀的十余个官差开始沿着整条狭长巷道洗地收尸。莫看，让你们莫看，已经查过。昨夜野狗成群，咬死了人。官差一边驱散人群，一边怒声高喊：“西方四海茶楼的天字内乡。”四个老人沉默不语，
，好让自己看起来人畜无害一些，免得被迁怒。119人，包括一名暮云州的顶级刺客，都拿不下一个小东家，谁敢信？先前我等考虑不周，那边的巷道狭长且窄。若是有虎视当官，是可以万夫莫开的。虎视，许久没听过这词儿了。一个边关流亡的小东家，他哪里来的资本？一步臭棋，子中把头伸来。卢子中心底发冷，却还是急忙把头伸了过去。哐！一个茶盏瞬间在卢子中头颅上开出了雪花。四个老人冷冷起身，走出了内厢。东方，徐家庄，整个庄子都笼罩在悲伤的氛围之中。陈胜，等会去一趟丰城，把一百两银子用木盒装了，寻个镖局送给罗武的遗卷。陈胜点点头，接过了银袋。徐郎，那些官差会不会来抓人？江采薇声音焦急。昨夜知道出事，他已经急忙带人赶去，却哪里想到，才刚过去，徐母七人便答应了。不敢的，徐母摇着头，都不是傻子。这事情要是传出去，长阳的总司方那边会派人来查。我估计昨夜的揭斗都会用借口来遮掩过去。东家，那我等现在怎么办？没有犹豫，徐母沉沉开口，继续做生意，单子一件不落。徐家庄若是怕了，退了，还能去了。他带着这些庄人，真要去外头落草为寇吗？乱世之犬，无根扶贫，闯不出一条血路，只能被人当成虾米吃掉，渣子都不剩。陈胜、黑夫那帮人怎么说？昨夜的街斗，十二个愿意相陪的棍夫也死了五六个，徐牧也出了一百两的银子作为抚恤。好在月头九市的定金不少，直到现在还能剩下三百多两。黑夫醒过来，已经答应了，带着余下的六个棍夫投靠徐家庄。陈胜都是带家眷的吧？都带，家眷加起来也有十几人。徐牧松了口气，并非是轻视棍夫，而是没有家眷留在庄子里，归属感终归要差一些。黑夫这些人先前也不坏，是活得没办法了，才去做了棍夫的营生。点了点头，徐牧没有在这个问题上继续纠缠。昨夜的一战已经足够证明，都是调卵的好汉。公狗怎么样？伤了手，估计半月之内是没法用功了。七个人，除了罗武死去，公狗被割了手，余下的陈胜这些人都不是大伤，几天就能恢复。怪物弟弟就不说了，打不死的那种。东家，还有件事情。陈胜神秘叨叨，先前我等退回来之时，哥仨气不过，绑了几个人藏着。徐牧皱起眉头，人呢？都藏好了。后头去看了眼，发现这些人身子上都带着四大户的挂牌，挂牌相当于故宫的身份。一般受雇于大谢的门户都会有这等挂牌。先前常家镇的宋良队的护卫也是如此。说实话，即便有了挂牌，也没有大用。那些官不会管，四大户更是无所忌惮。这就是很操蛋的地方。不过。总归要去争点什么回来。陈胜把人丢上马车，东家要做甚？做回好人，给他送回去。陈胜是不相信的，自个小东家的脾气，他左右也了解一些。快去！陈胜急忙起身，带着两个青壮，匆匆往葬人的地方跑去。一架马车从东方而出，趁着大好的日头，徐徐往西方的方向驶去。不多时，便停在了官方的街路前。几个洗地回来的官差一下见着了徐牧，皆是脸色发沉。徐牧打赢这一场，他们分得的银子至少差了一倍。你来官方作甚？关头是个微胖的中年人，率先踏出几步，凝声开口：“汤江城里，早在几十年前，四大户便将官与商的利益紧紧绑在一起了，没有人会欢迎一个猛龙过江的小东家。”徐牧笑着下了车，抬了抬手。后头的陈胜两人急忙把绑起来的几个护卫冷冷丢在街上，抓了几个贼送来官方讨赏。这心知肚明的事情被徐牧一搅和，相当于摆上了台面。特别是几个护卫身上的挂牌，足够证明许多事情。既然送来。便叫官方吧，这几贼入我庄子，偷了二千两的财物，我如今寻不到了，我交给了官方，能帮我寻回来吗？司虎摘下坡刀，哐啷一声，沉沉抱在手里，站在徐牧身旁。几个官差立即顿住脚步，昨夜的事情，他们大抵心里都有数。四大户借着萧敬之名，想捅了这位小东家，不曾想被人家一波反杀了这等的狠人，实则没必要去招惹，去趟一道浑水。若不管，我便送去内城的总司方了。徐牧再度露出笑容，其实他也清楚，哪怕捅到总司方。四大户再奉上一笔足够打点的银子，也能全身而退。这世道，穷人莫要去争道理。当然，徐牧没想争道理，只想争时间、争银子，直至有一天争了气，把四大户踩在脚下。关头沉沉退后几步，不动声色地嘱咐了人绕过官方前街，往前急急去报信。陈胜，取张马扎。陈胜点点头，从马车里又抱出一张小马扎，放到地上，让徐牧坐了下来。四周围。围观的人群也一下子越聚越多，几个四大户的护卫被接风吹了一阵脑袋，终于悠悠转醒，又是告饶，又是狡辩，又是威胁。徐牧全当耳边风了。都到了这等不死不休的时候，再继续退，往后一步便是悬崖，摔下去要粉身碎骨的。四个老鬼齐齐站在楼台上，眼色里有说不出的怒意。他想跟我们玩下去，若不然便和他再杀一轮。他要二千两，倒是敢开口。事情再闹，怕会捅到内城的总司方，到时候估计不止二千两的打点银子了。子忠，你委屈一些。去把人领回来。四个老鬼又齐齐吁出一口叹息。一百一十九位刀口舔血的大汉，还有一位顶级刺客，却杀不过七个边关刁民，还讲不讲道理？卢子忠点头转身，往前走了几步，满脸尽是愤怒与不甘。官方前街，人来人往，不多时已经围拢成一个圈。几个官差即便呵斥了四五次，依然没能把人群喝散。徐牧沉稳坐在小马
。一个护卫挣脱线索，刚想转身逃跑，却被司虎恼怒的一掌拍倒，重新揪了回来。即便是官差，见着这一幕后，也不敢多说一句。边关七条好汉的威名，这一刻深入了骨髓。东家人来了，一直在观察的陈胜，这时沉沉走回。徐牧嘴角冷笑，如他所料，这一出善后，四大户自然要派人过来。马车推开人群，卢子忠凝着脸色，从车上缓缓走下。七八个卢家护卫一脸惶恐地守在前后，关头讨笑地走去，谄媚了三。卢子忠抬起头，从怀里取出一张银票，冷冷交到关头手里。很明显，他没有任何与徐牧打交道的意思。若非是四个老鬼开口，这等时候。他如何会来自取其辱？关头接了银票，扫了一眼票额，脸色愈发不喜。洗地半天还不及人家做一场戏。徐牧坐在马扎上，没有接银票的意思，反而是回头冷冷喊了一句：“司虎，把人放上车，等会去长阳总司放。”木哥儿，晓得。几个四大户的护卫顿时吓得嚎啕大哭。这要是去了长阳的总司方，逼供之下，指不定要被扒一层皮。卢子忠沉着脸，冷哼了声，最终抢过关头手里的银票，冷冷往前走去。小东家不打不相识，切莫太过分。不打不相识，若非是司虎几人足够强大，估计现在他的尸体都凉了。在旁围着的百姓也尽皆露出古怪的神色。印象中，何尝见过这副儒家公子的讨和做派？按照你的意思，二千两。徐牧没动，依旧稳坐在小马扎上。卢子忠捏着银票，怒极反笑。这一下，他终于明白了这张小马扎的意思。若非是弯腰低头，徐牧根本不会接。偌大的官方前接，无数的围观百姓。此时有不少人都开始窃窃私语。卢子忠垂下手，仰头笑了起来，尖锐的笑声惊得四周围的不少百姓纷纷往后退去。徐牧浑然不动，他要当着整个汤江城的面，把四大户的脸面打碎。你先前说让我够胆的话，莫要离开汤江，我留下来了。徐牧凝声开口，和四大户之间的仇怨注定不能善了，都消尽堵着杀了，还要委曲求存不成？卢子忠立在面前，脸庞早已经爬满了力气。司虎，数三声，三声过后，马上启程去长阳。司虎当头一笑，瓮声瓮气的喊了一个。三小东家哪里来的底气？卢子忠沉沉立着，汤江城一百多年来敢虎口捞食的人不出三个，无一例外的都死得很惨。二卢子忠身子微颤，捏着二千两的银票，脸色憋得发白。一，哈哈好，小东家不错。当着围观百姓的面，卢子忠狞笑着弯下腰，长工作揖，将二千两的银票平举到徐牧身前。卢公子知错，知错。卢子忠冷着声音，二十多岁的人了，该懂些礼数了。下次再胡闹，我便折柳枝抽你了。四周围的百姓，包括几个官差在内，皆是目瞪口呆。若在平时，谁敢对卢公子这般说话？偏偏那位小渡口的东家就敢。又偏偏，向来眼高于顶的卢公子没有任何反驳，伸了懒腰起身，顺手抱起了小马扎。徐牧看都不看卢子忠一眼，转过脚步便入了马车。马车离开街路，悠悠往前。久久不动的卢子忠才抬起头，面色可憎起来。大纪新五十八年蒲月二十三，汤江城下了第四场暴雨。静的庄子边上的江水漫了五节碑线，东家地窖都浸湿了。徐牧脸色一时发沉。临近江河，虽然取水方便，但相对的，若是发生什么水灾祸事，便会首当其冲。快，把蒸馏的器件都搬到上面的屋头。一群人冒着风雨，也顾不得披上蓑衣，匆忙之间，把地窖里的物件都往干燥的屋子里搬去。东家屋头又塌了两间，搬呐、啊，把东西都救出来。沿江之地遇着暴雨的天时，往往是最难受的。当把东西都搬完，徐牧整个人已经累得瘫倒在木板上，在他的身边。加上后头来的棍夫，拢共十几个青壮大汉，尽皆喘着大气。东家，这要成水灾了！徐牧撑起身子，站在屋棚之下，往前方的江面看去，不知何时开始，不仅有被褥、锅盆、受惊的家畜、断裂的木棚，都顺着河水的汹涌往前滚滚流淌。一个半大的孩子不小心落了河，被几个百姓用麻绳套住，好不容易才拉了上来。哥几个，这几日都注意些。徐牧语气凝重，这要是落入江水，指不定要被卷到下方的济江里去。陈胜，去把四桨船多绑几个船桩。东家。再过个几日，便是月头九市了。这般的雨水不会有问题吧？怎么可能没有问题？这暴雨要是再这么下，指不定把城外的官道都淹了。幸好先前便接了一批单子，事出有因，大不了到时候多等几日，等那些酒楼掌柜上门取货。先前宵禁赌杀的事情刚过，徐牧敢笃定，至少这一两月内，四大户那边暂时是不敢闹得太大。这世道，光脚不怕穿鞋的，反而是穿鞋的，有时候会顾忌的太多。东家，东家，这时候。陈胜的声音在外头响起，徐牧惊了惊，急忙和旁边的几个青壮起身，几步跑了过去，跑到了湿漉漉的木板桥。随即，面前的景象让在场的人都大吃一惊。先前挂在木板桥下的一张水网，原本的用意用来过滤酒糟，这时候却密密麻麻的网住了上百头的大鱼，撑得整个网都快要烂开。东东家，这是冤头鱼，冤头鱼是何母的姓氏，吃不得。久住汤江的几个棍夫急忙匆匆开口。徐牧心底有些好笑，按着上一世的知识，这不过是江里石洞中存活的盲鱼，并非是什么何某姓氏。再者，这种盲鱼实则美味得很。司虎，把人提上来。金盖，我等口服。怪物弟弟暴吼一声，一手一边网头，在所有人目瞪口呆之中，把数百头的大
，却早已经香气扑鼻。如今整个徐家庄，由于七八个棍夫以及家眷的加入，到了现在，拢共有了快四十的人数，算得上小规模的庄子了。几个后加入的棍夫捧着粗碗，依旧不敢下口。尽管碗里的香气都快把馋虫勾出魂了。久在汤江，他们听得太多关于何母的传说。这等何母姓史，哪里敢吃？染血的刀，掉卵的汗，却连几口鱼都怕的不敢吃。司虎仰头大笑，再度伸手入锅，又捞了一尾上来。吃吧，没事的。徐牧笑着开口。几个棍夫大汉战战兢兢地浅尝了第一口，继而神色狂喜之后，便开始狼吞虎咽起来。陈胜取几坛酒，历经生死，总该要放松一场。边上的椅子，公狗和黑夫由于有伤，虽然不能同饮，但也跟着吃了鱼，嘿嘿笑了起来。鲍鱼几日不休，飞线又慢了二节。汤江城里多的是呼天喊地的百姓，纷纷跪在雨中祭祀何母，把一头头受惊的家畜投入翻滚的江面。徐牧看得心疼，这些个家畜是普通百姓最贵重的资产了。黑夫。往年大水的时候，官方那边可有什么说法？虽然知道可能白问，但徐牧还是忍不住。东家有个甚的说法，那些官方只会收银子，不管我们死活的。若是有什么物资发下来，到了我等手里，估计只剩汤水了。天子脚下，徐牧原以为沆瀣一气的官儿们会多多少少收敛一些，看来是想多了。不过，虽然官方那边不怎地，但以往这等水灾的时候，大家都是要祭何母的。这句相当于白说，眼下的汤江城里多的是祭何母的百姓。徐牧看过何母庙，那何母的石棉雕塑是一尊人首蛇尾的怪鼎。东家，你听我讲，即将那边的何母祭是用活人的。徐牧一下子怔住，官方主事的，没那些官的事，是那些老庙人主事的。老庙人类似算命相师，不管哪个朝代都有这等宣扬恐慌的人。黑夫动了动嘴巴，东家，我寻思着等雨一停，按着这暴雨的情况来看，今年应当也需要活人祭。徐牧沉下心头，只觉得胸口一阵不舒服。穿越而来，他更加厌憎这种鬼怪乱神的事情。哇，东东家，不远处。一个青壮颤着举高的手臂，突然惊声高喊，在场的人都急忙循着方向抬头往前看去。雨雾蒙蒙之中，在江心的位置，一头巨大的黑影湿漉漉的显露了出来。蛇首人身，右臂握着一柄高高的三头叉，在汹涌的江水之中浑然不动。这，这是何母啊！真是何母！我等先前吃了冤头鱼，他会不会来寻我等报仇？徐牧皱紧眉头，一时之间只觉得更加古怪。庄子外，许多东方里的百姓也看见了。纷纷跪伏在地，呜咽长哭。一波大浪打过，才两个眨眼的功夫，那尊显身的何母已经消失不见。便是这副姿态，却让看见的人越发的尊崇起来。东家，若不然，把那些熏过的冤头鱼都都投江里吧。黑夫说话的声音，连连打战，连刀子都不怕的好汉，现在却因为这等事情，脸色都吓白了。更何况那些普通百姓。黑夫，以前发大水的时候，何母都显身吗？显显的。若不然，大家便不会这般害怕了。东家，我等莫要招惹何母。把冤头鱼投去江里吧，不投，本东家还没吃够。徐牧冷冷摇头，这几月的时间，徐牧已经了解得很清楚，穿越来的这个世界哪里有什么鬼怪乱神的东西。二日后，暴雨终于小了许多，原本汹涌的水位也难得退了两条背线，河水浑浊，连老井里打来的井水也浑浊。没的办法，徐牧只能让人过滤了几次之后，才烧热来喝，避免身子染病。臃肿的家畜尸体。许多被卡在江面上，并没有顺势流去下游，腐烂的气味慢慢的蔓延在整个汤江城。徐牧走出庄子，低头往下看，浸泡的雨水已经把庄子边上的土墙浸烂了许多土砖，让延伸百步有余的土墙都变得摇摇欲坠起来。官方有命，所有户人均出一份治水银子，大户十两，中户一两，小户二钱。三四骑官差，披着蓑衣，骑着马，开始在东方奔走相告。黑夫，治水银子每年都交，都交的，交了，然后呢？然后便不会抓你入大牢。徐牧冷笑起来，这叫什么狗屁逻辑？无非是趁火打劫，把民脂民膏再刮一遍。一位骑马官差很快踏到了庄子之前，刚乐停缰绳，官差便急急下了马，拱手抱拳：“小东家有礼，汤江水货，官方也是迫不得已收拢银子救灾。”汤江城里边关小东家的威名已经传得七七八八了，连着他们这些官差没事的时候都不愿意来东方招惹。一百一十九口的西方棍夫尚且都堵不住，先前那边酒楼的李家慷慨解囊，出了二百两；布庄的陈家也出了一百两。小东家。徐牧冷着脸，将腰上的银带解下，迎面站着的官差脸色变得激动起来。汤江城里都知道，这位边关来的小东家身家至少有三千两的银子，这要是大方些，给个一二百两的也算是不错的数目。但徐牧下一个动作，立即让官差错愕起来。偌大的钱袋，小东家只掏了一把碎银，连着细数好几番。小东家，此乃救灾之事，中户一两，确实，我数了好几轮，这却是一两。将碎银冷冷丢到官差手里，徐牧头也不回，再度走入庄子里。他是有银子，但不是有病。这所谓的治水银，说到底了，最后也会落入官方手里，中饱私囊。若真要救人，他还不如直接相赠灾民呢。官差脸色恨恨，将手里的碎银胡乱的丢入口袋，至少溅飞了四五枚，随后才恼怒的翻身上马，踏过没了马蹄的雨水，冷冷的扬长而去。囤积的雨水并没有退去，简易不堪的沟渠被冲刷带来的淤泥一次又一次的堵住。徐牧停了动作，将手上的长剑是擦一番后，慢慢回了鞘，来来回
，他已经带着庄人清理了小半个东方的沟渠。漫天肆虐的暴雨，远没有停息的意思。听说东方的北街，两个妇人落了水，不到一会儿就被冲死了。披着蓑衣的陈胜，将打探回来的消息尽数奉上。官方收了治水银子，便遣嫁了，去了西方的酒楼。有老庙人从东门入，开始收孩子，二两一个。徐牧沉默的一言不发，莫名想起了望州关头田松的一句话：“这世道脏了，洗不干净了。”握紧了剑，徐牧蓦地咬牙。这一刻，他巴不得带着庄人杀一波，然后逃出汤江城，落草为寇。许久，徐牧吐出嘴里的血丝，才沉沉地迈起脚步，往庄子里走去。蒲月二十七，离这月头九市还有三日的时间。与江西，偌大的江面上。被泡烂的江船，倒塌的茅屋顶，浮肿的家畜，甚至飘着头发的死尸都有，尽皆是一副磨难之相。去了来生，徐牧突然心情不好，夹到嘴边的鳗鱼肉一口也吃不下去。东家又有人落水，徐牧急忙抬头，目光所及，一道人影忽高忽低，水面仿若铺了弹簧一般，单脚一点，便又很快淡跃而起。没等徐牧把怪物弟弟喊来，人影已经掠到了徐牧面前，单腿微微点着，踩住一块巴掌大的浮木，身形不晃，面容清冷。徐牧怔了怔，脸色一度难掩兴奋。穿越四个月零八天，他第一次见到这等高手。借我一船，高手终归是有些累了，收了脚，几步跃上了木板桥。半日内还，若损二倍相赔。若是平时，徐牧定然豪爽的拱手相送，但今天不行。吃了这碗鱼头汤，他要带着司虎几个去下游的河母记，看看能不能救下孩子。现在的江面一带，除了徐牧的这一艘四桨船，余下的不是推岸了，便是被泡烂了。面前的高手。估摸着也有七八十的高寿了，说话的时候喜欢吹着胡子，似是不太好谈了。前辈，我等会还要用船。犹豫了下，徐牧开口：“老头鼓起眼睛，咕咚了句‘不见’，那我便动手抢了。”徐牧抽了抽嘴巴，将粗碗拍烂在地上。霎时间，十几个大汉急匆匆从后跑来，为首的司虎怒吼着捶了几下胸膛。一个酒坊小东家都懂得仰视了。没等司虎等人跑来，徐牧身子一空，只觉得整个人一下子飞了起来。待回神之时，不知什么时候。已经被高手老头救到了船上后，四桨船像装了马达一样疯狂往前，顺势割起一道道的水帘。木根啊，司虎带头第一个跳进江里，后头的十几个青壮也纷纷跟着跳了下去。老头有些好笑，很无耻的转悠了两圈。待司虎等人游累了，才掉了船头，往下游稳稳而去。卖个酒，你仰视作甚？老头有些生气，抬起手里的剑鞘，朝着徐木头顶敲了三四下。仰视，顾名思义，即是养死侍护主。但这些庄人哪里是什么死士，皆是肝胆相照的生死老友，只是庄人。老头眼色奇怪，那你这小东家估摸着为人不错哦，那我不打你了，都特么把头敲肿了。先前问你借船，你若是大房险，又何至于现在？不瞒前辈，我也要用船。徐牧脸色微微不悦，好不容易打听到今天是下游祭河母的日子，若是去的晚了，别说救孩子，收尸都来不及。水灾尚在，你渡个船作甚？那你又抢船作甚？先前见你不是会轻功，十八年的老寒腿，再碰水就废了。老头白了一眼，将目光投向下游的方向。今日听到下游又有老庙人在活人祭，我去走走，走走。你倒是用轻功走啊！徐牧突然顿住，错愕地抬起头。前辈也想救孩子，不可吗？莫非老夫生的不似好人？前辈，并非这个意思，我刚好也想去下游走走，你也去。老头有些好笑起来，笑了会，长满褶子的老脸上却突然涌起一股淡淡的欣慰之色。原本多走点水路，便把你推下江的，算你运气好。老夫今日不宜杀伤。徐牧面色无语。也不知这老头说的是真是假。不过一个能抢船救孩子的人，再怎么着也不会太坏。前辈是个侠儿哦，你总算问我了。白衣圣雪，一手仗剑一手之削，我自然是大侠。前辈可有混号？我听说每个侠儿都有的。玉面小郎君诸葛范，前辈的年纪有些浮夸，你当我是浮夸吧？四桨将船顺着还微微汹涌的江面一路往前，约在一个多时辰后，终于出了汤江支流，进入奔腾不息的大济江里。船身开始剧烈摇晃，诸葛范脚板一踏，不多时，整艘船又变得四平八稳。等会你留在船上，我去走走便回。前辈可需要帮忙？你会轻功吗？不会。诸葛范白了一眼，那你帮个球，船固好，不然腿给你打断。走，老冤家了。天穹之下，济水之上，老寒腿的诸葛范，眨眼之间，如同掠动的青燕。不多时，已经去了数百步之外，只留下一脸发懵的徐牧，把眼睛整个睁圆。待江水雾笼，再也看不清那道人影之时，他才收回了目光，站在船头之上。徐牧忍不住心头激荡，这一路行来，见过太多的世道悲惨。幸好这个天下间还有侠，这位要救活人祭孩子的老头是侠。先前在九市，那两位要刺杀贪官的乡民义士，天道不公，万物除狗，总该有一些敢逆天的人护住这人世间的最后一丝清明。江山雾笼烟雨遥，十年一见斩黄巢。不会轻功的徐牧在船上等得昏昏欲睡。待不远处朦胧的江岸响起阵阵惊呼之时，他才惊得站起了身子。哈！眨眼之间，老寒腿的诸葛范蓦然穿透了江雾，夹着两个昏睡的孩子，稳稳落到了船上。没回鞘的长剑上还染着血。脸庞上的肃杀也久久未息，徐牧急忙起身，帮着把两个孩子抱下来。前辈，这是打赢了？废话，我玉面小郎君的混号是白给的吗？徐牧干笑了声，垂下头，脸色一阵发涩。现在可以确定
。猪葛范当真是个老寒腿，沾了姜水之后，那条右腿已经痛得不能着地，以长剑相替，配合着左脚，稳稳杵在船头。即便背影瘦削，也让徐牧一度觉得无比高大。前辈，没事的吧？无事。诸葛范回过头，脸庞已经痛得极度扭曲，挤着的眉眼间不时有老泪蹦出。呃，前辈，我替你烤一下。打了火石，寻了口破罐，燃起私下的布条。不多时，诸葛范痛得扭曲的脸庞才舒服的开始缓了过来。前辈，这俩孩子是不能送回汤江了，自然是不能了。老庙人收的孩子，原本用来祭和母，现在被诸葛范救了出来，再送回汤江城，只会被人视为灾星。我带他们走。诸葛范没有犹豫，估摸着在行侠仗义的时候，已经把后路都想好了。小东家可知这即将有多长？徐牧正了正这等的问题，汤江城里的三岁孩童都能脱口而出，约八千里。那再问小东家，这八千里的即将又该有多少场活人计，多少个被买走的孩童？徐牧脑子一嗡，只觉得胸口闷得难受，窥一把而知全貌。大祭木槿残光，宛如行将旧墓的老人，半截埋入了黄土，似是真的已经无依可救。到了那边荒废的渡口，你便回庄吧。那几个老庙人都杀了，应当无人知道你去过。诸葛范难得声音和蔼了些，目光直直看着徐牧，若不然。你随我去做个侠，不去。徐牧摇着头，徐家庄里还有四十余个庄人等着他这位小东家回去。我知你心中有大意。诸葛范叹着气，但我也有家人立在船头。诸葛范露出笑容，虽然不知怎的，但我猜得出来，这一生你不会是个走马观花的过客。过客，行路之人不参与入其中。徐牧脸色沉默，一时不知如何作答。且起身，你我同舟一轮，好歹还帮我烤了腿。诸葛范揉了揉手，无钱财相赠，便教你三招剑法。当然，以你的底子来说。暂时也别想做什么高手了，只在保命。徐牧瞬间狂喜，面前的这老侠儿可是能飞天遁地的主，哪怕学个三招两式，都是受益匪浅。匆忙间，徐牧急忙摘下腰上的剑，布巧卡在了腰带上，磨蹭了好一阵才抠了下来。诸葛范看得一阵无语：“小东家，你可知剑为何物？百兵之君，搜刮肚肠。”徐牧才想起这么一词儿，谁教你的？什么狗屁百兵之君，你都要动剑杀人了，还讲君子之风呢？看贴吧的什么贴？哎呦，我玉面小郎君一生潇潇洒洒，怎地摊上？你这么个不学无术的，徐牧咽了口唾液，这一下是不敢再胡乱说话了。剑乃是诈器，不似刀，只懂横劈竖斩，也不似棍，寸长寸强。比方说，诸葛范朝着徐牧捅出长剑，虽然并未拔鞘，却隐隐带着戳刺的剧烈压迫。来挡！徐牧咬着牙，将长剑横推而去，想要荡开，却不料诸葛范呵呵一笑，手里长剑蓦然下压，朝着徐牧的肋部捅去，一股微微的刺痛瞬间蔓延了全身。若是刀，出力会发沉，不宜变换方向。明白了吧？咱们玩剑。讲的就是一个炸子，我想挑你，偏偏出了剑，我改挑为刺。当然，你也别想着和高手这么玩，破绽太多，一眼就看穿了。去，我和你这个小东家讲这个，你又听不懂。前辈，我听得懂。徐牧眼神狂喜，甚至很庆幸，当初在望州城的官方选的是一把剑，而非什么刀斧棍棒。好厉害，练武奇才啊！诸葛范抿着嘴，抬头目视远方，离这荒废的小渡口已经越来越近。且看好，我教你三招。船头处，诸葛范沉沉而立。手里的长剑如同有了共鸣一般，隐隐的争动。第一是拨千山，自抱手而起势。诸葛范手腕一转，长剑蓦然出鞘，往前飞扫打而去。船头后的江面瞬间被拨起一大片的水帘，在半空中稍停半息时间，哗啦啦的再度落入江面，荡开一圈圈的涟漪。这一式适合出其不意。徐牧刚要像样，却被诸葛范一下子喝住：“你急个甚？先看看懂了再练。”徐牧急忙沉稳不动，继续观摩起来。第二式绕三次，进攻时手腕能变招一轮。换手能变一轮，加上最先刺出去的一轮，以你半死不活的身子来说，拢共有三轮变招的机会。诸葛范握起长剑，冷冷刺向徐牧，眨眼之间，便在徐牧的肋部、胸口还有额头各点了一下。这一式，先练个十年八年吧。大道至简，剑为诈，你用的好了，自然能信手拈来。诸葛范还是一如既往的不客气。徐牧只觉得自己像呆头鹅，无奈的连连鼓掌喝彩。此时。船已经离着渡口不到百步，船尾的两个孩子也发出了细微的咳嗽声。第三是，你出剑吧。诸葛范也同时抽了剑，却直直把剑刃扎在船板上，对着徐牧招了招手。徐牧沉了沉脸色，将长剑出鞘，朝着诸葛范刺去。诸葛范一动不动，嘴角露出微微笑意，眼看着剑尖便要刺入胸膛，徐牧神情大惊，奈何想收手，却已经来不及。刷刷，长剑前推，在诸葛范的臂身之下，直直推入了一柄空剑鞘里。这天上地下论坛贴吧，哪里见过这等的剑招？我刺出去的剑入了你的鞘，所以这便是诈。诸葛范微微一笑，手指往前伸去，在徐牧头上又扣了一个暴力。名字暂且没想好，便叫老狗回笼吧。抱起两个孩童，诸葛范拖着老寒腿，转眼掠去了岸上的渡口。小东家，既心中有大意，这一生啊，切莫只做个过客。你不是个过客，你眼眸里藏着悲悯，对天下的悲悯。徐牧立在船上，郑重抱拳，久久不动，将船横渡。一只不知名的水鸟落在船头，约有半炷香的时间，才随着徐牧转身的动作，惊吓的拍翅高飞。六月。又称何月，在暴
，原本攀爬老墙的青苔也一坨一坨的滑落，只剩一株株的青荷，仗着水塘的护佑，傲立不息。徐木停了刺剑的动作，连着抹了两把大汗。不过短短七八天，却宛如经历了一遭水深火热。东家，你磨练了，手腕都咬肿了。眼见徐木停下动作，陈胜急忙端来了一碗冰镇过的酸梅汤。夫人先前就端来，又怕打搅你，都搁热了。徐木也不在意，仰着头，舒服的把酸梅汤灌入口里，而后。才收了剑，坐在了江岸边的木板桥上。先前的一场暴雨，又遇连天暴晒，休憩的工作远远没有完成。江岸两边的不少人家，依旧是一副残垣断壁的模样。这等时候，也别指望官方抚恤了。这些个刮骨吸水的主，哪怕一个铜板，都不会从手指缝里露出来。陈胜，九世的事情打听得如何了？去了一轮西方，见着了公告，今月暂停，只能等下一月的月头了。徐木没有意外，只可惜余出的几百坛醉天仙，要等到下一月了。先前交了定金的，这两日雨水一停，便匆匆驾了马。许久回行，大多都算得上合作愉快，但也有不少的酒楼掌柜估摸着是被四大户截了胡，不敢再订第二轮。比起上一月，如今徐家庄手里的订单也不过四百多坛的数目，有些落差。看来要想些法子招揽生意了。这偌大的徐家庄，跟着吃饭的人越来越多，再来几轮销售下滑，都得喝西北风了。木哥，木哥，你看谁来了？不知又抢了哪个孩童的糖葫芦。司虎一边大口嚼着，一边高声大喊。徐木急忙起身，定睛往前一看，整个身子都激动起来。周掌柜，哈哈，徐坊主。来人正是周福，脸庞上还带着一脸的风尘仆仆，身后两个随行的小厮连衣服都被汗水打透了。不需多言，两人径接走前几步，熟络的抱了抱手。采薇，取三碗酸梅汤。走出屋头的江采薇，在看见周福之后，也欣喜的点头，急步往地窖走去。周掌柜，请坐。徐木露出笑容，长揖作揖，毫不夸张的说，周福是他的第一个贵人。若非是那一份信任，这造私酒的生意，估摸着也没那么快能起势。徐坊主，你我无需客气。大腹便便的周福。比划了好几下姿势，才放松的坐到椅子上。长阳那边的酒楼刚装修好，我便想着月头的酒市过来，哪知撞了暴雨，又等不得下一轮的酒市，干脆就马上跑来了。长阳离着汤江至少有三百多里的路程，难为这么一个胖汉颠簸了一路。客套的话，某家便不讲了。这一轮我毒药三百坛，徐坊主也莫要顾忌情谊，多少银子我一并给你。瞧瞧，这特么才是老友。五两一坛的醉天仙，到最后，徐木只坚持收了五百的银两，余下的款。等周福的酒楼彻底运转了再说。左右他现在手头上还算宽裕，没必要逼这笔银子。徐坊主，再来时的路我便听说了，你似是得罪了汤江里的四大户。徐木平静点头，那四个老鬼说到底了，是口吃的都想霸着，我也莫得办法。某家知道你的，接过江采薇递来的酸梅汤，周福里冒到了声线，继而再开口，某家并非要劝你收手，都是带卵的好汉，这生意他做的，你自然也做得。若是动关系的话，你也未必会输。连饮两口，周福才放下了粗碗，语气沉沉。这怎讲？徐木有些发懵，揉了揉额头，周福声音压低了些。徐坊主可记得赵青云这个名字？让徐木眼色微微停滞。记得，这便是了。某家告诉你，赵青云现在已经是河州城的定边大将。徐坊主或许猜得出，这份卓生的军功从何而来。听人说过了，那一百头军功的抚恤被赵青云用作了卓生，并未用去抚恤统自营的遗卷。这种事情让徐木情绪有些复杂，并非是生气动怒，而是一种无由来的失望。赵青云成了河州大将之后，先前被敌人打烂的几个定边营，后头的时间有许多残兵逃入河州，一来二去，赵青云手下的孝丰营加拢在一起，有了差不多一万余的人马，已经算得上很了不得的定边将。听说也曾率军出河州，打了几波敌人，胜多败少。积攒了不少军功，长阳里有消息，避免河州再度陷落，已经打算派兵驰援了。徐木点点头，并未有太多的情绪。周福有些无奈，我的意思是，这赵青云能有今天，很大一部分都是徐坊主的功劳。若是四大户胆敢欺你，你输一封信去河州，赵青云当会相助。徐木摇着头，路已经不同，我不想再过多牵扯。若是其他人有这层关系，估计早就扯起虎皮了。周福脸色有些叹息，但同时也有了一份欣赏。他隐隐还记得。那一天夜色当头，这位小东家坐在富贵酒楼里，面向于外头几十个喊打喊杀的棍夫，何等的沉稳冷静！有些人生来就注定要不凡，泥土盖不住，烟墨染不黑，只待有一天遥遥而上千尺。他觉得面前的小东家就是那般人。莫说赵青云的事情，若是到时候无办法了，便让陈头领来找我，我会在长阳替你周转。多谢周掌柜。徐木郑重拱手，除开这些庄人，他的朋友并不多，而周福绝对算一个。徐坊主，今日饮一场，刚巧了。前些日子得了一批大鱼，也晒得差不多了。等会让周掌柜尝尝。甚好，边关生死议论。某家在偌大的长阳，哪里还能见到像徐家庄这般的好汉子？翌日离别的城门，周福抱着臃肿的身子，挪动了好几下，才喘着气上了马车。徐坊主，还有一句话，某家想了想，还是要与你说，但说无妨。汤江虽是九城，但并非是你的福地。得了单子，拢了客户，可学着在望州时的模样，城外买地、建庄、建村、建镇子。
。具体的事情，徐方主需慎重考虑。某家也只是提一嘴，良言暖耳。徐木高抬拱手。周福大笑三声，冲着徐木再度点头，催了随行的小厮。不多时，马车终于扬长而去，沿着城门往回走。徐木抬起了头，看着艳阳高照的天空，久久陷入沉思。边关残阳如血，数百骑的人影怒吼着踏马奔袭。领头的大将身披连身虎头铠，头顶雉鸡翎盔，掠去远方的目光里满是浓浓的肃杀。欲奔袭之中，他突然乐停了马。沉默地停在一个破落的庄子之前。将军，附近并无敌情，本将知道。赵青云久久不动，注目着面前的四通路徐家庄。很久以前，他还是个小校尉的时候，便在这个庄子里认识了一位小东家。小东家很讲义气，小东家也很会打仗，连着校风营的骑兵战术，他都是跟那位小东家学的。也曾大展神威，五百骑破一千，杀的敌人落荒而逃。那些河州城的府官大吏会夸他永不可当，但他们哪里知道，当初跟着小东家以装杀敌，七人杀二百骑。才是真正的天威无双。若是有机会，他巴不得再跟那位小东家一起，在边关多杀几波，将敌人彻底驱逐出去。但好像两个人被盗向时的路越离越远了。将军，探子来报，后头十里敌人追袭。一个军参拍马赶上，声音沉沉：“几骑，至少二千。”赵青云咬着牙，抹去脸上的血迹，迅速翻身上马回营。将军有令，回河州大营。汤江城，坐在日暮下，徐牧连着喝了三碗大酒，才让心头的不痛快稍稍去了一些。东家。今日坐船游了大半天，什么都没寻到。陈胜抹了一把湿漉漉的脸面，凝声开口：“若不然，那真的是何母。”徐牧皱皱眉头，陈胜几人是按着他的吩咐入盒子里找。何母，人为的东西总该留下痕迹，只是都连着找了几日，消息杳无。抬了抬手，让陈胜去休息。之后，徐牧重新坐下，抬起头，出神的看着面前的江色。我儿李破山，这一生啊，乃蛟龙卧谈，猛虎伏灵，只带着天昏地暗的天时，一朝化金龙，迎笑九州地。老秀才疯疯癫癫的声音传来。徐牧听得好笑，不自觉泛起睡意，靠着梁柱，迷迷糊糊地睡了过去。夜如晨，入夏的第一场蝉鸣带来了微微的聒噪，让浅睡的徐牧缓缓睁开了眼睛。凉凉的晚风之下，身子很暖，遮盖在身上的一袭被褥还弥漫着皂角的清香气。江采薇将头埋入膝盖，便坐在他两步之外，似是已经睡着，不时发出细微的鼾声。徐牧起了身，将被褥小心铺开，盖在江采薇的身子上，随后才点手点脚地往前走去。牧歌，补茶啊！庄子外的街路。似乎像孩子头一般，带着附近几个兜着屁股的孩子，一路跑一路喊。徐牧了无兴致，那年夏天的蝉早被他摁死在长满豆泡的青春之中。多走了几步，徐牧停下脚步，凝着目光看向一张墨迹未干的官方布告，应当是贴上没多久。大约内容很简单：前线战事吃紧，需招募壮丁民夫，随驰援边关的官军一路运送军粮物资，每日按二十个铜板来算。徐牧心底冷笑，入下的好心情随之消失殆尽。内城一带离这河州的边关可有足足二千里路，若是真有驰援之心。早该轻车从简，一路急行军了，还带民夫，天知道会有多少民夫死在长路迢迢之中。估计只有傻子才会应征。说到底，这不过是先礼后兵的一纸公文，招拢不到民夫，便会强制征召。便如历史上的昏暗朝代，统一称为抓壮丁，皱了皱眉。徐牧走回庄子，让陈胜把后头加入的七八个棍夫都一起喊了过来。东家放心，我等都有牙牌，牙牌相当于古代的身份证。普通男子束发之岁，都需要去官方登记办理。若是富贵大户及官宦，一般会用鱼符。置地为营或者美玉，分为左符和右符。左符留在官方座底，右符随身佩戴。普通富人没有这些，但官方会有登记，夫家也会有公证。怕徐牧不信，黑夫帅先把一张木质的牙牌拿了出来，身后的七个棍夫也匆忙一同动作。徐牧稍稍松了口气，哥几个这几日没事情的话，都尽量留在庄子里，以免惹了祸端。东家放心，我等拜你为东家，便不会像从前那般。黑夫郑重其事，他这条命还是徐牧救回来的。调卵的汉，铁打的种，有仇要杀，有恩就要报，而且。留在徐家庄里，高堂妻儿的生活也有了保障，都是一同杀出来的好汉，自然相信你们。徐牧表了一句态，他和四大户的事情还没完，在不久之后，肯定还要再杀一波。黑夫这帮训练一下，以后肯定也是护庄的好手。做狗很容易，吠两声就有骨头；做人很难，你想顶天立地的，便要把踩在身上的臭脚用力撑开。揉了揉额头，徐牧转头回望，望向前方的江面，累了一天的小碧妻还在扶头酣睡，三两庄里的妇人小心的跪在木板桥上，弯腰取水。周尊从四桨船上上岸，冲着庄子挥手。老秀才和公狗两个坐在最边的位置，推着酒葫芦，一人一口。若是天下太平，哪个不想平安喜乐？偏偏这世道已经烂了。若有一日真被逼得活不下去，徐牧不介意提刀跨马，带着四十二个庄人落草为寇。但这终究是下下策。愚者谋出身，而智者则谋出路。木哥，木哥，我捕到蝉了。司虎从外头急咧咧的跑路，手掌里还有一头撕了半截薄翼的蝉。蝉腹鼓动，刺耳的声音响彻了庄子，连酣睡的江采薇也疑惑地睁开了眼睛。吵着媳妇，徐牧有点想扔了。牧歌，莫扔啊！为啥？我喜欢，只是喜欢。徐牧将蝉放回司虎手里，说不上爱别纠缠。清晨
。迎着炸起的蝉声，徐木早早出了门。今日要去一趟官方，几个黑夫虽然都有牙牌，但先前是刀口舔血的营生。拜入庄子后，需要留一份故宫的公证，否则的话，若是发生什么抓壮丁的事情，恐怕会有些不妙。东家，那些老官都烂了，指不定会为难我们。陈胜骑着马，鸣声开口。徐牧何尝不知道？虽然大忌烂得千疮百孔，但不管怎么说，他现在终归是个忌人。既然是忌人，便要受到祭朝律令，是束缚官方里的老吏。大抵是不喜欢徐牧的。见着徐牧骑马到来，面目之间露出极为不忿的意味。露骨一点说，既然和四大户有了利益攸关，就不可能和这位小东家再有什么瓜葛牵连，甚至还会是敌人。又来作甚？不仅是老吏，连着几个带刀的官差，语气也有些凄凄然。偌大的汤江城，这位小东家的名声已经很响了。取份故宫的公证，徐牧表情淡然，微微拱起了手。老李冷哼一声，转身多走两步，冷冷坐了下来。故宫公证，又收了几人？小东家这是要起事啊！徐牧没有说话，只想快点把事情办完。这要是再拖下去，指不定还要出什么幺蛾子。姓名：籍贯。徐牧冷静地拿出一份准备好的卷宗，递了过去。老李样样看了几眼，潦草无比地写了下来，最后又腾抄了一份递还给徐牧。二十两。徐牧心头冷笑，这才喝口茶的时间，便去了二十两。若是些普通的百姓入官方，估计要八层皮了。没有多余废话，数了二十两，拿了公证，徐牧转身往外走。不管如何，总算是把几个棍夫的事情彻底安顿好了。哪怕以后抓壮丁有了这份公证，问题也不大，大不了回去东方，再找附近相熟的邻人做了联保。对了，小东家这才突然想起，还有一件事儿。老李嘴角露出清冷笑容：“你在小渡口的那处庄子，得提早收拢一番。听说，也只是听说，先前老九方的东家可能要从回汤江城，这与我何干？”白纸黑字。连地契公证都到手了，原主人回来又如何？老李狰狞一笑，大祭律令，千户不过三月，四倍香肠之后，可重回故地落户。徐牧搜刮脑海，并没有想起这道大祭律令，只当老李在吓唬。再者，四倍香肠便是一千二百两，哪个傻子会做这样的事情？不再理会，徐牧抬起脚，沉沉走出了官方。西方市九里河街，徐牧下了马车，久久站在一张官方布告前，刚换上的新布告墨迹未干，大约的内容。还是和征兆民夫有关，只不过这一轮的布告语气颇重，似是最后通牒一般。东家，我等不会有事情吧？陈胜不识字，却也从旁人的嘴里听出了其中的内容。前两年也和北狄也打了一轮仗，征兆不到修墙的民夫，兵部便派人去抓了。我那会还好跟着人跑出城了，不然以前去了庸关那头，肯定回不来。陈胜说的脸色凄凄，可见抓壮丁在普通百姓的眼里是何等可怕的事情。莫里。庄子里的人都有牙牌和官方公证，不会有事的。一句话，不仅是陈胜，连着一旁的两个大汉也一下子松了脸色。但徐牧心底还是涌起一股不安。这大事之下，没有覆巢玩卵的道理。天知道到时候又要闹出什么节外生枝的事情。叹了口气，徐牧抬起脚步，沿着九里河街沉沉的踏着。东家，该上车了。西方之地，对于整个徐家庄的人而言，隐隐约约的，好似入了狼窟一般。不急，走一段。连徐牧自个也说不清到底在纠结什么。胸膛里的一股闷气，远远没有散去。小东家买嫩包谷啊！两个乡民样子唯唯诺诺，缩着脖子蹲在河岸。徐牧一时恍惚，江山雾笼烟雨遥，十年一见斩黄巢。先前有两位侠儿，便是扮成了卖包谷的乡民，转而去刺杀府官。只是后来失手，尸体掉在塔楼上，曝晒烂了。徐牧顿住脚步，站了许久，在发现两个乡民并非是什么侠儿的时候，眼色有些失望，摸出二三两碎银。徐牧直接清了竹筐，把两个乡民感动得无以复加。东家定然想吃包谷了。陈胜嬉笑着出手，把包谷搬上马车。这帮莽夫大汉又哪里懂徐牧的心思？回庄吧，揉不散眉间的愁云。徐牧沉沉踏上马车，汤江城的天空，黄昏的天色铺下，明明没有红霞相映，却让徐牧觉得恍惚间的残阳如血。看得目痛，徐牧才垂下了头。清冷的晚风开始在东方的大街小巷呼呼炸起，吹得马车顶盖上的一盏悬马灯摇摇晃晃，摇曳的灯光铺下巷道。映出一洼洼的亮堂，拉车的老马不紧不慢，停蹄之时，不知觉间已经到了徐家庄前。几个邻人的孩子举着一串糖葫芦，嚣张地对着司虎挑衅。被司虎眼睛一鼓，又哭咧咧地往屋头跑去。徐郎，没事的吧？江采薇紧张地走出，帮着徐牧掸去身上的灰尘。我能有什么事情？不过入了一趟西方，宵禁赌杀的事情没多久，四大户再凶，也不敢这时候动手。先前东方这边，四是有好多男子都往城外跑了。奴家去问了下，都说准备要抓壮丁。放心。庄里的人都有牙牌，故宫的公证也有。即便官方要抓壮丁，也是那些流民。附近的几户邻人也有牙牌，说官方不讲理的，不交人头银子就会被抓去。徐牧一时不知怎么解释，他何尝不明白江采薇的担心？但烂到泥巴里的大忌，又有什么道理可言？如吧，没事的。徐牧堆出笑容，安慰了句。后头的陈胜等人匆忙把两筐嫩包谷，豪气干云的扛在肩上，跟着往前走。一行人刚入庄，外头的天色沉沉的暗了下来。春蝉、秋蝉，连着两日。下蝉时时炸起的鸣叫，还一度让人很不习惯。吃过了早饭糊糊，一庄的人刚开始忙活。
，却不料出街的陈胜又急匆匆的跑了回来。东家，官方又换了布告，不是前两日才贴吗？谁知啊，这些官方烂心肝的，见着没人应征民夫，便生气了。不仅钱少，还要玩命，这除非脑子抽了才会去应征吧。所以，官方那头就生气了，说不管了，让兵部派了都尉头子来拉壮丁。什么？徐牧顿了顿，按着他的预想，这至少要半月之后，毕竟。他可不指望驰援河州的援军能有多焦急，而且居然还呈到兵部，让兵部派出一旗都尉。庄子里的牙牌和故宫公证似乎是要卵用没有了，这都要无差别抓人了。我刚从东门那里走过，不少好汉都出城避祸了，这闹得哪样？这两日的时间，东方里多的是出城避祸的男子，一度让人惴惴不安。不少相熟的邻人还劝着徐家庄的青壮一同出城，一语中地，这他娘的跟强盗老匪有什么区别？泱泱一个大纪朝，不仅是正事烂了，连基本的秩序都烂了。东家，我讲过了。这些官方是烂心肝的，而且我还看见的那个都尉带兵入了汤江之后，先被四大户请去了酒楼，先被四大户请走了。陈胜提起四大户，蓦然让徐牧眉头一皱。这要是被四大户过了一手，指不定要对徐家庄发难，老仇家了，不死不休的那种。陈夏脸色，徐牧计上心头。若是四大户真的补刀，很有可能，这所谓的牙牌和故宫公证，果然都没甚的大用了。陈胜。还能出城吗？东家能的。今日守东城的是马六，我等给过不少银子。守城小官马六算是徐家庄外养的关系，早些时候便让陈胜拿着银子去交友情了。如果有选择，徐牧都不想离开汤江避火。这偌大的庄子可都还处在这里。东家莫与官斗。黑夫也凝着神色走来。前二年也有个大族被人祸了，留在城里十九口青壮男子都被拉了壮丁，到后头只回了两个，剩下都死了的。若是寻常时候打发点银子过去，或许会无事。但四大户恶人先动手。估摸着整个徐家庄会上了那名都尉拉人的黑名单，该死！这狗屁倒灶的事情，一桩接着一桩。东家怎么办？木哥，我昨日去听人说书，说事到不公，便反了他娘的。司虎突然走来插胜，只是还没说完，便发现自家哥哥的脸色已经满是动怒。你乱讲什么？徐木冷着声音，木哥说书的，住口！徐木低喝，这里可是内城，不同于边关，骑了最好的敌马也跑不脱。即便运气好些，落草为寇，这一生也终将如丧家之犬，惶惶终日。他不想这样。十六个青壮大汉的背后，还有着二十余个的妇孺老弱。我答应你们，不管以后怎么走，定然都带着列位闯出一条路子。这等的世道，男儿调卵的理由不是做个嗜血狂徒，而是顾及着家人，有乌遮头，有一裹身，有十保富。请记着，我等不仅要活着，还要活得堂堂正正。顿住声音，末了，徐牧冷冷补上一句：即便忍不住要杀，也切莫不能让人发现。十六个青壮听得脸色涨红，套三驾车，陈胜你带一队，黑夫你带一队，余下的跟着本东家。我等出城暂避，过了抓壮丁的风头，再回庄子。切记，若非到必要时刻，不得动刀。十几人聚在一起，目标显然会太大。既然是避壮丁，总该安全为上。男人都走了，徐牧不放心庄子。长公，你留在庄子里。公狗生来彷徨，是个小坨子，抓壮丁的都尉，定然也不会有兴致。但虽然有公狗在，还是势单力薄看险。要是有人趁机发难，情况会很不妙。若是早知抓壮丁的事情，该让周福带着些人去长阳的。东家不如租一艘方船，方船便停在徐家庄周围。左右都隔着水，当不会有什么事情。黑夫建议道：“这主意不错。”徐牧微微缓了神色。黑夫，贵一些也无妨。你喊了方船后，便马上渡着四桨船过岸，切记小心一些。东家放心，接过银带，黑夫小心翼翼地往外走去。徐牧不耐地揉着额头，想着还要交代的事情。千穿万穿，穿了个烂窗王朝。长工，或许有人会打庄子，先不要管，你也一同上方船。庄子烂了能补，人却不能死。公狗顿了顿，仅有的一只眼睛微微发了红，又不善言辞，只得再度跪下。冲着徐牧重重磕了头，等会先把贵重些的家事搬到方船上，地窖里的蒸馏物件也一同打碎了，莫让人发现痕迹。顿住声音，徐牧抬起了头，在他的面前，一张张熟悉的脸庞，除了司虎和老秀才之外，都显露出惴惴不安。自边关入内城，虽然有了起事的机会，但生活还是一如既往的苟且。大季朝向染了顽疾，生了脓疮，割了一个，又会长出一个，哪怕把身子都割烂了，还是长得不停。心底一声叹息，徐牧往前看去，人群中间的江采薇冲着他努力堆出微笑的神色。徐郎放心，我留在这里，便会替你守住家业，看住庄人。我会蒸好鱼汤，温好热酒，等徐郎回家。徐牧听得心头发涩，他不懂煽情，做不出相顾无言千行泪，或者无语凝噎的姿态。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。几步上前，当着诸多庄人的面，徐牧把江采薇瘦弱的身子抱入了怀里。江采薇轻柔的抬起手。也把徐牧紧紧抱住少息，徐牧回了手，命运像一艘沉船，摇摇欲坠。偏偏是小碧期的温暖，填满了整个黑暗世界的兵荒马乱。徐郎，且去。江采薇坚毅着脸色，我等恭候东家。江采薇后头，二十余个妇孺老弱齐齐高喊。徐牧转了身，愤怒的一招拨千山，长剑荡出，斩了小半截的木椅。片刻，握住流血的虎口，徐牧冷静了脸色，带着十六个青壮，沉沉踏步而去。马六原来不叫马六，单名一个超字，全称马超，让徐牧一度惊为天人。据说曾在
，最后一手压了双六，嘴里六六六，把嗓子都喊哑了。开盘大中至此收手，隔日便去官方改了名，极其普通。会跟着老官差讹人银子，也会在讨得徐家庄的醉天仙后，偷偷带回去给家里老头喝。不是正路人，也不是太歪的人，诸如望州城里的关头田松，见着三驾马车驶来，当值的马六挡了身子，将另外两个官兵隔开。马车呼啸而过，不多时便从东门出了汤江城。二位，日后探清楚了消息，再回汤江城。入江过夜，除非遇着祸事，寻常时候不得动刀。若遇着躲不开的，便遣人去常家镇通报留言。坐在马车上，徐牧语气沉沉：“黑夫要请方船，还未渡江而回。眼下由另一个稳重些的棍夫暂时带队，左右两边的陈胜以及另一个棍夫各自拱手抱拳，寻了一个方向之后，匆匆散去。三头并进的马车只剩下一头，一下子显得孤零零起来。木哥，往哪走？”徐牧沉默不语。第二次，他有了如丧家犬的落魄感觉。偌大的祭巢，似乎没有一处安身立命的地方。若不然入长阳，老周会保着我们去城城也行。李小婉不是官家小姐吗？徐牧淡淡摇头，并非是倔强。徐家庄寄人篱下，不是他想要的。这黑漆漆的世道，终归只能靠自己。徐牧寻思着去路，抓壮丁的事情，天知道要闹多久。加上四大户的补刀，回得早了，指不定还要被遭殃。半炷香后，周尊周洛骑马远绕而返，从后急急追上马车。东家，庆幸我等早出来一些。汤江所成了，汤江城四大户的管事共聚一堂，包括卢子忠在内。皆是推杯换盏，给面前一个胡茶大汉热络的敬着酒。胡茶大汉叫薛通，是内城护国营第六少的都尉头子。这次领了兵部的公文，前来汤江城招拢民夫。说是招拢，但明眼的都知道这其中代表着什么。老油布挤一挤，尚且能出半两油，何况这好端端的一个肥差，千两银子只取一头。卢子忠堆出产色，将一个银箱子缓缓推了过去。薛通长满老茧的手掌不动声色地按住了银箱。官家杀人可是罪加三等。薛都尉抓了小东家，当时有办法的。二千里的边关路，死个人很正常。又或者他不服征兆，忤逆了官家，被就地格杀了。薛通露出笑容，把银箱子抱到了膝盖上。一个小东家，难得让四大户费这么大的手笔。汤江城里的民夫，我等也会帮着薛都尉凑出三百人。如此，薛都尉可放心前去。他若是忤逆，不服征兆，便就地格杀；若是认了民夫的命，条条二千里也活不得。左右都是一个死字。卢子忠吐完最后一个字，脸色显出微微的疯狂之态。这庄子的生意，薛通是满意的。官家有命在身，寻常百姓还能反了天不成？那小贼子的身上，没猜错的话，估摸还带有二三千两的银票。而且我估计的话，小贼子无权无势，很有可能会往常家镇的方向跑。卢子忠抱袖起身，笑着做了长揖。这一轮要恭喜薛都尉了，至少能入三千两的银子。薛通脸色微微变得扭曲，但很快又掩饰了去，把最后一杯酒仰头喝尽。他起身抓泼刀，抱了拳，便急急往外走，粗犷而狰狞的眼睛，满是贪婪的意味。催马，远离了汤江城，徐牧依然不敢掉以轻心。一头马车以及两匹烈马，一时间蹄子踏得飞起。东家，往那，先去常家镇那边。常四郎虽然不是什么朋友，但好歹拳大势大，也有生意往来。到时候陈胜和黑夫那边出了什么问题，也能去应急一下。常家镇离着至少还有上百里路，怕遇到抓壮丁的官兵，徐牧只能把马车往小路里赶。沿途之中，一看见不少庇护的男子，皆是一副凄苦之相，其中还有上了年岁的，跟在最后，跑得脸色死白。东家。那老汉都断腿了，应当不会被抓的吧？他跑个甚？循着周尊的声音，徐牧抬头看去，发现前方的烟尘之中，一个拄着树棍的断腿老汉，眼眶发了红，手脚并用，艰难地挪着单腿蹒跚而行。多走几步，忽然一下子摔地，满身沾了灰尘。老汉昂起了头，冲着头上的天宫嚎啕大喊：“即便是个瘸子，即便年入古稀，但又如何能知道那些抓壮丁的官家不会拉着他充数？”木头石壕村有立业捉人，老翁于抢走，老妇出门看。想着这一出诗句，徐牧冷冷咬着牙。这狗约的世道，让人生无所生，死无所死。东家有官兵来了，拉车的老马惊得一下子扬起前蹄，以至于整架马车摇摇晃晃。前方的路口中，十几个官兵提刀冲出，恶狠狠地扑向一帮子的农夫乡人。为首的小校尉高高扬起马鞭，抽烂了三两乡人的脸庞。继而，他才悠哉悠哉地下了马，挨个去搜身。每每搜出一些碎银，便会欢喜大笑。木哥，我要砍了他！司虎看得鼓起眼睛，徐木咬着牙，目光四顾。手里也紧紧按着长剑，这一生风雨飘摇，谁愿意只做个过客？东家有侠儿出手，徐牧脸色一松，惊喜的抬头，发现在前方的路口之中，林子间跃出三四个侠儿，各自挥着手里的武器，与那些官兵杀成一团。江山雾笼烟雨摇，十年一剑斩黄巢，杀尽斗关。官军校尉哆嗦着回了身，从马腹下的鞍入抽出长刀，也带着人往那些侠儿扑杀而去，杀成了一团。乡人嚎啕奔走，如同窜散的蚁群。那些侠儿要打赢了，徐牧凝着脸色，按着长剑的手也微微松开。司虎催马，木根坐稳。司虎扬起缰绳，眨眼的功夫，车轱辘碾过烟尘，往常家镇的方向急急赶去。入了午时，汤江城外的林路蝉鸣乍起，造的人耳朵发疼。薛
，拢共有二十余个官兵，皆是带刀披甲，骑着烈马同行。烈马是四大户供的，算是额外之礼。当然，薛通原本就不打算向还。薛头，前方有五职战死。策马回的一骑斥候，声音骤沉。五职是兵营之中对于友军的称呼。敢出手杀官军的，只有那些侠儿。薛通皱了皱眉头，并未去查看情况。时间不多，这两三日的时间，他务必要杀死那位小东家，才能得到这笔富贵。莫里这些，常家镇还有多远？薛头还有五十多里。从安入里捞出酒葫芦，薛通仰头饮了一口解渴。继而才冷着脸色，目视前方。急行军，二十余骑的官军，循着常家镇的方向，踏着马蹄疾奔。五十的烈日，似要把身上的每一寸肤肉都灼烧烂透。连着喝了几口水，徐木才缓过了神。周尊，还有多远？东家不到二十里了。徐牧点头，去常家镇并非是避难，而是去留一处周转。东家马淹了，这么烈的日头也跑了几个时辰，别说是马，连人都受不了。司虎，把马车驶入林子，暂缓一下。几匹马真要跑死了，哭都来不及。木根，好，好多人啊！徐牧正了正，从马车里探出头，眼色一下子绷紧。不大的林子里，至少有十几个男子，或躲在树杈上，或缩在树洞里，见着徐牧几人进来。满脸都是惊恐，东家是避祸的。这些人估计家有老小，又怕被抓，又不敢跑得太远。在城里的或许还好些，多少会贴出布告；但在乡野之地的，若是不逃，只等大祸临头之时，官家用哨棍砸晕了头，负了身子，便只能二千里边关赴死。司虎，把车推远一些，莫扰了人家。司虎脸色闷闷，充满了不甘，按着他的性子，早该反了他娘的。列位莫慌，我等也是避祸之人，途经此处，有见勿怪。周尊，留意待粮。按着徐牧的意思。马车随身携带的不仅有几袋米粮，还有一些应急的物件，几个贫苦的乡民犹豫着把粮袋拖了回来。在林子休息了半个时辰，徐牧才重新上了马车。列位，此处并非福地，若是还有脚力，不妨多去几里，避入深山。十几个乡民沉默不答，尽皆抱着身子，再度隐匿起来。徐牧沉沉叹出一口气：天道不公，这等的世道，只求平安活下去，却成了一种奢望。司虎，行车吧。天色近了黄昏，乍起的蝉鸣终于慢慢退去。凉风透过密林，吹得人发梢荡起。马车碾过几草，顺着蜿蜒的林路，不多时便去了半里之地。咔嚓！黄昏之下，薛通抬起手里的刀，捅入面前一个白袍青年的胸膛。白袍青年面色坚毅，满嘴喷血，但即便如此，还是冷冷不吭一声。侠儿，救国救民，好威风啊！薛通怒极反笑，将刀反复捅了几轮，直至白袍青年再无力气挺住身子，整个人软绵绵的瘫倒。取了酒葫芦，薛通仰饮半口，喷在刀刃上，并拢二指，冷冷把血迹拭去。多谢列位武职。这些个狗屁侠儿自诩救国救民，但说到底，终归是一帮乌合之众。薛都头可是护国营里的步军教头，果然身手了得。薛通没有说话，心底涌起一股烦躁。但陆域官兵被侠儿伏杀，他总不能置之不理。在他的面前，五个侠儿都被捅烂了身子，死的不能再死。江山雾笼烟雨，踏！薛通恼怒的又走前几步，抬起云头靴，踏碎了一个侠儿的脑袋。列位武职，告辞。将靴上的血迹撵去，薛通才沉沉翻身上马，领着身后的二十余骑。再度往前急奔，薛头林子有人，奔行到一处林路附近，先行打探的一骑斥候，策马回报。薛通面色狂喜，带头扑入林子，待看见那些避祸的男子之时，急忙从怀里掏出小东家的画卷，对比一番后，整个人变得恼羞成怒。一个乡民转身要跑，被薛通马上飞弓，穿碎了胸膛，浮尸在草地上。讲，可曾见过此人？摊开画卷，薛通声音暴吼：“有个结巴的男子，说话只磨蹭了些，便被他抽刀砍下，半边身子染红。我，我等见过，此人往林路北面去了。”还扔了一袋粮，收起画卷。薛通难得露出了笑容。诸位乡亲莫怕，本都头在抓拿贼人，请好生躲着，躲过了三日便无事了。记得莫要乱跑，外头的官家多着，抓了人就杀。十几个百姓不敢多言，尽皆垂头发抖。薛通带人冲出林子，缓了缓马蹄，语气变得好笑起来，点份烟，请附近的武职来拿人。贱民便是贱民，死不足惜。抬起头，薛通凝视着前方的林路，隐隐的还看得见车轱辘的印子。一时间，他的脸色又顿时变得狂喜起来。急行军，林路边的一群雀鸟被惊得纷纷扑上天空，匆忙飞逃。蜿蜒的林路，坐在马车上，徐牧皱眉抬头，看着天空之上一行掠过的雀鸟，林惊鸟飞，挥散车轱辘打起的烟尘。徐牧探头后顾，看了久久，才沉默的转回了身。东家离着常家镇不到十里地了，再快一些，催马。过了常家镇，往后便是野山林子，大不了便在林子里过个几日，等抓壮丁的事情平息了，再出山回城。喳喳，林惊鸟飞，又是一行雀鸟。急匆匆从头顶掠过，映着将要下垂的天色，越飞越远。东家，天色尚早，今日定能赶到常家镇的。我不是这个意思。徐牧再度把头探出马车，面庞一下子发冷。无端端的灵鸟惊飞，必然是事出有妖。司虎，把马催快一些。回了身，徐牧索性解下了剑，抱在怀里，抬起头，目光所及之处，一轮黄黄的落日开始往西坠去。蜿蜒的灵路一直弯到了尽头，抬起目光。徐牧终于看见了常家镇的轮廓，不由得心底一松。东家，那位可是常公子？微微暗去的
，仿佛是知道了徐牧要来一般。小东家，你慢了些。长四郎抬着头，语气有些好笑。长公子在等我，知道你来，闲来也无事，索性便出来等了。下了马车，徐牧眉头皱起。想不通常四郎哪里得知他要来的消息，他来常家镇也不过是说一声，日后若是陈胜几个出事情，也有一处通告的地方。我讲过了，我哪儿都有人。常四郎捧起茶盏，悠哉悠哉的喝了一口。下一句话让徐牧愣在当场。我不仅知道你要来，我还知道，在你的后面，大约十里之地，还有二十余个官军在追你。官军。徐牧咬着牙，常公子好手段。在旁的司虎和周尊、周洛以及另外的三个青壮，纷纷取了武器，面色发沉。常公子挡在镇子口。是不想让我进去，也可以这么说，也可以不这么说。长四郎面色不变，山城吹角兽难行，急急神州带用兵，官军冲着你来，定然是壮丁的事情。小东家，你信不信？哪怕那些官军冲到了我面前，我骂几声，甚至动手杀人，他们都不敢放一个屁。长公子想说什么？长四郎起了身，身子上系不牢的袍带，迎风高荡，喊我一声少爷，我亲自送你进去。徐牧笑了起来，长公子在招揽我，有点趁人之危，但这个世道便是如此，非亲非故。即便每月卖你百车粮食，我又为何要帮你？徐牧不说话，抬起了头，看着常家镇后面，原本郁郁葱葱的青山被墨色的天空逐渐染黑。我以前大抵还是个小善人。常四郎挠了挠鼻子，有趣的继续开口：“买家没米了，我都会送去小半袋。但后来我发现这样其实没卵用，数数万的大吉百姓，我能救得多少？所以呢，所以我想换一个法子来救。至于什么法子，徐牧不想问，只猜出肯定不是太好的事情。他老早就觉得。”常四郎这个人会很不简单。十几年前，我大计顺着整个济江，凿穿了九条河道、楼篱、排水桶车，收拢流民为佃户，遍地是粮食农庄，风调雨顺，五谷丰耕。常四郎顿了顿，脸庞又露出好笑的神色。但即便如此，每一年还是会饿死很多人。徐牧脸色沉沉，越发猜不透常四郎的意思。若是常四郎不肯相帮，他只能想办法带着司虎这些人避开，因为整个大计朝的旧城粮食都被收走了。常四郎大笑出声。你以为我长记粮行应当是储粮不少，但我告诉你，至少有七成的粮食都无端端的消失在了天下间。谁收的？谁藏的？藏了多少？又有几人藏了？乱世储粮，富可敌国。常四郎声音爆吼：“嗡！”徐牧脑子一阵巨晃，胸口莫名发涩。他想起了望州城外人食人的惨状，想起喜娘的两个孩子饿得只剩皮包骨，想起了逃难的苦民跪在他面前乞求收留。想起了小碧妻在油灯下半碗糊糊，却吃得无比幸福。小东家，跟我走，如何？我跟你去呢。徐牧揉着头，强迫自己冷静下来。救天下，不去。沉下脸庞，徐牧冷冷开口：“你做个小东家，有甚的作为？你带着几十个庄人，想讨命活下去？这暗沉沉的世道，你活得了吗？就得了吗？活不了也要活。”徐牧咬着牙，怒声开口：“老子带着庄人，只想活下去。谁逼我，我杀谁。”长四郎脸色逐渐平静，哑然笑了一声，有些无奈地摊了摊手：“既然如此。”咱们还是做个生意往来便算。当然，我是希望有一天你能爬高一点，再来与我说话。不过嘛，这一轮的鬼门关你得先趟过去。常四郎停了声音，重新悠哉悠哉地坐了下来，笑着看向徐牧，指了指后方。徐牧惊愕转头，昏黑的天色之下，二十余骑的人影冷冷奔袭到了常家镇之前。为首的是一个满脸肃杀的都尉，披着厚重的袍甲，马上鞍入里，不仅横着一张铁胎弓，一别着一柄打环的大刀。常公子有礼，军中狗夫别走太近。常四郎打了个哈欠，语气不咸不淡，却让那位都尉脸色一变，手势一压，连着后头的二十余个骑马官兵缓缓退出了一大段的距离。小东家，你今日别入常家镇了，主顾一场，给你一炷香的时间。徐牧闻言，沉默的一个抱拳，随即迅速跃上马车。司虎愤愤不平地打起缰绳，连着两骑人影便往前方黑暗的夜色急去。薛通不敢动。常四郎说一炷香，那就是一炷香。都头贵姓？薛姓，单字通。薛通微微皱起眉头，公干吗？恰好路过，常四郎露出笑容。我听过你护国营的步军教头，小东家这一轮可得吃苦头了。言罢，常四郎起了身，百无聊赖的往镇子里走去，悠闲的脚步像个没事人一般。薛头，那小东家要跑了的。一个官兵走近，鸣声开口，没听清楚。等一炷香。薛通脸色涨红，白花花的三千两银子，他不想了，但他不敢。内城藏龙卧虎，常家的枪棒小状元惹不得。许久，待晚风吹凉了身体。薛头，一炷香了，快上马。薛通一声怒吼，迅速翻身上马。带着二十余骑的官兵，刷刷刷的抽出了刀，循着前方的昏暗奔袭而去。林密草深，山路越来越窄，惊奇的灵鸟绕在头顶，仓皇尸体。东家，前面便是山路，不挂马灯，根本看不清。周尊、周洛绕马而回，皆是一手提刀，一手勒住缰绳。马车后方的车厢里，三个青壮也各自跨了长弓，抓紧了长棍，挂马灯。徐牧咬着牙，已经猜得出来。这定然是汤江城四大户的补刀。司虎、催马二十余骑官军啊，哪怕搅一窝百人老匪，也没有这等待遇。马奔得越快，夜风撕裂耳朵的声音便越是呜咽。垂下头，徐牧面沉如水，长剑抱在怀里，隐隐渗出汗渍。若是普通的小贼就算了。
偏偏还是关家的人，动了关家，估计真要落草为寇了。东家山高林深，记夜路，徐牧何尝不知道？按着他的计划，是在常家镇附近休整一夜，等到天明，青天白日的，再循着山路上山。但眼下的情况一下子变得急迫了。现在若是不继续往前，后头的那二十余骑官家不会放过他们。木根儿回头杀了，司虎鼓着脸，早就憋得不耐烦。周尊、周洛等人也不外如是。马登映着的面庞里，又恢复了在边关的萧萧杀意。东家再往前，便是过崖的险路。白日还好，但此时是夜晚，仅靠着几盏马灯，根本照不清这满世界的黑暗落马坠崖，只能是一个死字。熄掉马灯，弃山路往林子走。木根儿为何还不杀？司虎急了。这都被撵成老狗了！我讲了，先入林子。徐牧凝住脸色，作为整个庄子的东家，他要考虑的事情不仅是杀或不杀。在徐牧的催促下，两骑烈马和一列马车瞬间冲入旁边的密林之中，一阵又一阵的夜鸟被惊得掠过树梢，疯狂长啼。玉乐亭马薛通抬起了头，注目着前方的情况。慌不择路的小东家让他突然觉得有些好笑。薛头林密草深，如何能跑马？终究只是个市井的酿酒徒，不安兵法很正常，这是自寻死路了。下马斋弓取刀，薛通眼色变得丝丝疯狂。我等也入林子，在场的二十余个官兵，远不知自个的都头为何会变得这般咄咄逼人，但也没有犹豫多久，顺着薛通的意思，纷纷下了马，斋弓取刀。刘五人拴马看护，其余人等若发现这些狗民的踪影，便立即杀了。提小东家的头来见，本都头有五十两赏钱。常家镇附近，当时守卫森严，几个顺着林路想避入镇子后深山的男丁，被常四郎催着人冷冷往回赶。少爷。前方十里的林路已经设了哨，不会有人过来。常四郎立在楼台上，背着手，沉默点了点头。可是少爷，小的不明白，为何要帮那些官家堵路掩藏？帮官家？常四郎微微一笑，我要说，这是在帮那位小东家，你信不信？这如何可能？那位小东家拢共才七个人，但那帮官家可有二十多人，而且领兵的还是护国营的步军教头，这不能成一种对比。常四郎说着，目光突然有些暗淡，就好比说。我大计七百万的儿郎，却杀不过几十万的北狄强盗。我想了想，还是想给小东家一个机会。当然，他若是不能证明自己，只当我白忙活了一场。这偌大的天下，还干净着的人已经不多了，死一个少一个。小东家若是走了落草为寇的路子，我会很失望。狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。二千里边关到内城，他可不是什么丧家犬，是一头过山狼。我生不畏逐鹿来，兜门揽住黄金台。状元百官都如狗，总是见下胡素材。嘿，我连自个都骂了。勒马停车，林深之处。抬头目光所及，竟是一片茫茫。东家，前方是绝壁。我知。徐牧冷着脸下了车，将长剑抱在手里。列位，同取武器。周尊、周洛带上火油罐，把官家引入深林。更大的一种考虑是夜黑风高，林深杀人夜。四大户的补刀不用想，这帮官家绝对不会放过他。我等这一路都在逃命，从边关到内城，从汤江到常家镇。天公不垂怜，我等便自个杀出一条血路。徐牧身后，六条大汉的面庞一下子蓦地坚硬。前方。踩断枯枝的声音越来越近，抱着剑，徐牧冷冷打了个哨。六条大汉，包括司虎在内，迅速在林间隐去了身子。踏踏，火把光映照之下，四顾而去，竟是一片夜色的萧杀。薛通停下了脚步，脸庞上重新露出好笑的神情。他终于又看见了那位小东家，便站在前方不到百步的距离，莫不是吓得腿抖了，跑不动了？二三千两的生意，这一轮该到手了。你自个跪下，还是我亲自去逮你？薛通冷笑，二十余个的官兵也发出快活的笑声。终归是蠢了些，跑到这等喊无人机的绝路。都头，他定然是吓傻了。薛通狞笑，提了刀，几步往前冲去。不多时，便冲到了小东家面前。夜风与火把相应，摇曳的一大群的人影晃晃摇摇。徐牧沉着脸色，认真的抬起头，讨命而已。五百两如何？给个机会。薛通又是大笑，什么机会？活下去的机会。二十余个官兵再度放肆大笑。徐牧沉默的垂头，很长一段时间，他都是如履薄冰，但并非是说他是个怯弱的人，相反。他骨子里是个赌徒，嗜血的赌徒。校霸的二十余个官军终于变得面目发冷，低下耳的狗头，拨千山。一个伸手拿人的小官军，半截手臂被斩断，痛苦的瘫倒在地，不断打滚。回了剑，徐牧喘出一口气，压住自己撕裂的虎口。薛通只顿了半息，双手抬起打环大刀，两步踏跃，朝着徐牧当头劈下。当一道铁塔般的人影怒冲而来，抡起的长马刀稳稳挡在徐牧头顶之上。徐牧退后身子，冷冷走开。木哥儿，杀几个！收回斩马刀，司虎面色暴怒，都杀了，把官军引入此处，只能仗着夜晚，在杀光之后，想办法掩埋过去。若是无法掩埋，最好的结果便是落草为寇了。好歹我等乃是官军，亦有二十三人。拖回大刀，薛通眼睛鼓起。四大户给的信息，只说这帮人不过普通小民，想来是被当枪使了。还有那个大汉是什么来头？好凶的利器，连他这个护国营的步军教头，拼招之后差点没被震死。莫分散。右队挡刀，左队射弓。这些个内城官军九叔操练，加上又骑马跑了一天，在薛通的催促之下
，好不容易才稳住了场面。噱头，四周有埋伏。薛通自然知道，当初小东家的这帮子人，可有六七人之数，面前的除了小东家。只剩下那个保护的大汉，其余的人自然是埋伏起来了。不过是几个市井刁民，我等乃是大纪冠军。大纪冠军，吃我一记火油剑！没等薛通说完，上方的夜色中出现了星星火光，紧接着一道耀眼的剑矢怒射而下。薛通惊得迅速避身，退去了好几步。那只裹了火油的剑矢砸到了地面的枯草堆上，冷不丁的滚起一条熊熊火舌。再送一剑，送二等归西。第二只火油剑从另一个方向怒射而下。同样的，又打起一道燃烧的火舌，斩断火势。薛通再退几步，当头怒吼。命令之下，二十余个官军惊得急忙抬刀，把诸如枯枝腐草的倒影之物迅速掀飞。但即便如此，有三四个动作慢些的官军没掀几下，便被火舌攀爬到了身上，痛苦的惊吼大叫。没撑多久，如同一截直挺的探目，无声机的浮尸当场。退，退，退啊！薛通倒提着打环大刀，领着余下的十几人，疯狂退出火势蔓延的范围。火焰后方，司虎怒而抬头。拖着长马刀一跃而起，半空一个跳斩，砰！双脚落地之时，震起一圈火星尘粒。长马刀斩在一个官军肩膀，裂骨撕肉，直至斩到了腋下之处。司虎冷冷回首一拖，那官军在火光的映照下，瞬间被一刀两断。呵斥震，薛通咬着牙，声音骤然发沉。他是真怕了面前的巨汉，不管能不能打得赢，这当头的威势足够吓人了。十几个官军面色惶恐。不甚熟悉的抬刀掠阵，左六人，右七人。薛通弓腰抱刀，站在最中间，如一头展翅的鹤，蓄势待发。监狱之处，抬弓。临近薛通左右的四个官军纷纷摘下身上的铁弓，紧张的从剑湖撵出剑矢，射！冲去的司虎被连发出的剑矢挡下，其中有二枚各扎入两条手臂。司虎隐蔽，徐木宁着声音，司虎气得跺脚，将身子藏匿在一株老树之后，几下动作便把扎入手臂的剑矢纷纷倒拔出来，连着血丝碎肉丢到一边。小东家便按你说的五百两。薛通沉沉开口，银票一给，我立即带人退出林子。既往不咎，有空还能喝喝茶。一株树的后面，徐木怒极反笑。若是没碰到官军，他自然没问题。五百两买个心安，足够了的。但现在已经杀了三四个官军，这要是让这帮人回去，以后都不用活了。小东家不答应。现在才刚过虚时，夜色漫长，我等两帮人便多杀几波，谁活着谁出林子。徐木冷冷开口，我等乃是官军，官军也杀。徐木面沉如水。好，薛通抖了抖打环大刀，目光死死寻着周围的景致。那一条条燃烧的火舌还在疯狂攀爬，凶厉的模样，似乎把整座林子烧了才甘心。展翅，一语落，薛通左右的十几个官军持着阵型，冷冷往前踏去。当，一支透来的箭矢被薛通横刀一切，碎成了两截。裹着火油的箭头迅速打着了落地处的腐草。来攻！薛通抢过旁边的铁弓，勾手崩弦，箭矢往上劲射。一个逆身在树上的人影闷喝一声。从高处摇摇摔下，去二人剁死他。回了宫，薛通低声怒吼。可惜两个官军还没多走几步，又是一条人影跃出，背着伤者，迅速消失在林子中。该死，小东家，你有些拖大了。我等杀敌枭首之时，你莫不是还在穿烂裆裤？徐木没有回话，总有傻子死于话多。司虎打散阵型，不得不说，这个都尉的步军战法确实是有一手。听到徐木的话，司虎揉了揉头，转过身后，目光一下子变得灼灼起来。当当，两道黑暗中扑杀的人影，在砍伤两个官军后。被薛通冷着脸色回斩几刀，同样把其中一人劈出血花，又一下子退去。薛头，若不然我等退吧。一个年轻些的官军受不得这种肃杀的气氛，居然吓哭了眼泪，哀求着开口：“闭嘴！”薛通骂了句：“一个破落户小东家，怕他作甚？”不瞒列位，这小东家身上带着二千两银票，若取了，我与列位同分。这一句，终于让原本还有惧意的十几个官军蓦然脸色涨红。许久不做杀人放火的营生，这一次我等便拿小东家开一轮刀。监狱之处，务必留意那头巨汉，若现身，立即射杀。薛通眼珠子渗出血丝，先前是拿巨汉没办法，但列了阵，似乎那巨汉也要束手无措了。乍看之下，小东家那边终究是躲不过去。离这不远，常家镇的塔楼上，一袭人影迎风而立。少爷，亥时了。长四郎打了个哈欠，并没有任何下塔楼的意思。今夜活着的人还没走出树林，他会睡不着。长威，要不要赌一把？少爷。你定然知道我刚发了岳凤。长四郎旁边，一个年轻的劲装大汉一脸的闷闷。这一轮是给你送银子，少爷。怎么说？我们便赌，今夜能活着回到常家镇的人如何？本少爷让你先选，我选薛都头那边，生怕自家少爷反悔一般。常威匆忙开口，要输了，要输了，我只能选小东家了。哎呀，常威弟弟这一月可得双份岳凤。常威豪气大笑，少爷一定是看我平时勤快，才故意输一轮来奖赏我的。你等会别哭啊，我哭个肾掉卵的汉，铁打的种。好、哦，夜黑林深，肆虐的火舌搅出一团团的亮堂，映着一张张神色各异的脸。此时，薛通带着十几个官军站着阵列，往徐木逆身的地方越走越近，直至在一株树的后面看见了浅浅的人影。薛通露出清冷的笑容，如他所料，只要拦住了那个巨汉，问题还是不大的。
，薛薛头。那大汉在拔树，薛通怔了怔，急忙扭头看去，随即便见这一生之中最毫无道理的一幕：那位明明中箭的巨汉，整个人隐在树后，却偏偏抱了双手拢住树干，泥土飞溅，整株比腰还粗的大树不断摇摇晃晃。薛头，他在作甚？快射他！薛通蓦然，脸色大惊。阵列的监狱处，四个官军还没来得及瞄准。夜色之下，铃声之中，似乎整张脸憋得发红。摇摇晃晃的大树，咔嚓一声，居然被连根拔起。即便是逆身在后面的徐牧，也忍不住抽了抽嘴巴。牧歌，且看我司虎破阵。望州坡儿街左向第八虎，五乃大祭之虎。轰！司虎如凶兽般，怒吼连天，双手抡起大树，便朝着薛通十几人冲撞而去。呵呵，赤阵！惊恐之中，薛通怒声高呼。在以前，他何曾见过这种画面？作为步军教头，他不仅教授阵法，还偶尔会教授攻城之法。比方说，暴木冲城门，如这样的大树，至少要四五人合抱，方能发挥出冲撞的威力。但面前的巨汉单枪匹马，毫无道理可言。砰！亮开的呵斥阵，随着大树的冲撞，右翅仿佛被打折了一般，四五个官军被撞得往后倒飞。薛头挡不住，收翅！薛通咬着牙，迅速散去了阵列，自个倒提打环刀，一个驴儿滚。从冲撞的树木之下滑身而去。哥，薛通刚举刀作战，冷不丁又发现一件可怕的事情。那巨汉仅一手抱树，又分出一手握住了他劈下的打环刀。薛通眼睛蓦然睁圆，连着试了两次，发现无法再多劈一寸的时候，索性抽刀回身，颤着身子退到一边。这天下间哪里见过这等的蛮力？抬弓也顾不得结阵，薛通匆忙大喝：“面前的这帮市井小民，完全超出了他的预想，怪不得敢许一千两的银子。”千两银子，只取一头，这哪里是什么小东家，比山贼老匪都要凶！一时间，只剩下的十多个官军迅速搭弓捻箭，朝着鲍叔的私虎射去。快，射死他！只有零散的箭矢往前无力射去，杀伤力近乎渺茫。薛头，薛通错愕的回头，整个人顿在当场。不知何时，那位小东家带着三四个庄人，冷冷的出现在了后方。二三具尸体。连着手上的弓，栽倒在满是腐草枯枝的地上。余下的七八个官军尚且还能爬得起来，却已经吓得要往林子外逃窜。莫跑！薛通又惊又怒，提了刀，薛通的手已经不自觉地抖了起来。在以前，他曾经一人独斗六个侠儿都没有这般的慌张，却偏偏一个酿酒徒小东家，第一次让他有了头皮发凉的感觉。提了刀，薛通脸色发狠，他很明白，这种光景之下，那个小东家定然不会留他活口。老子是官军，官军也杀。徐牧抹去脸上的血迹，声音沉沉。到了这一步。若是让这帮官军出了林子，越过长家镇，绝对是场大祸。周尊，清场子。周尊点了点头，带着人往逃走的官军冷冷追了过去。先剁了你！薛通暴怒，情急之下，又看到徐牧身边无人，便要抬刀冲杀，却不料只冲了不到几步，整个人便再也动不得。他仓皇的扭过头，发现不知什么时候，那个巨汉已经到了身后，一只手冷冷的箍住他的肩膀，咔嚓，回斩的刀被巨汉一记手刀劈断，死亡的气息瞬间蔓延而起。小东家，我是官军，你放我回去，我定然什么都不说。小东家，我还帮你杀死大户。小东家，我我知错了。徐牧冷冷闭眼，随即转了身，握着剑往林子外走去。司虎鼓起眼睛，重重一掌劈下，惨呼的叫声响彻了整个林子。走啊，快走！呜、哦、呜，这哪是什么小东家，是剁头的山鬼。仅剩最后两个官军，踉踉跄跄的连爬带跑，跑出了林子。走走啊！五个还砍马的官军脸色皆是困惑。不过杀几个市井小徒，这是什么情况？走，取取马。快取马！跑出来的一个官军，声音战栗无比，疯狂催促大喊。声音刚落，三四支箭矢从林子里劲射而来。原本在看马的两个官军，一下子被射烂了胸膛。余下的人都蓦然惊恐，匆匆把刀抽出，上马逃出去。那小东家敢杀官军的？最后的五个官军仓皇的把拴绳斩断，一个翻身上马，便要往山路外遁逃。东家放心，我等这边去追。带了两个青壮，周尊三人也翻身上马，往前呼啸而去。徐牧站在林子前，冷冷握着拳头。这一波。若是不能善后，必将大祸临头。木哥，周洛挺不住了。司虎抱着一个人影，急得大喊。先前周洛躲在树上射火油箭，却不曾想被薛通一箭射中，高处坠落，已然是摔得奄奄一息。还有另一个青壮，同样是被砍得重伤，昏迷的躺在地上。其他的人亦有大大小小的刀伤剑伤。徐牧几步走前，查看了一番周洛的伤势，稍稍松了口气，并没有太大的问题，只是失血休克，暂时昏迷过去。木哥，这还有不少马，林子里。那些官军落下的武器也有许多，司虎去把武器都收起来，挖个地儿埋了，记得做上标记。这些东西不管怎么样，现在都不能带回去，除非是说有一天他们落草为寇了，什么都不顾了，才会取出来再用。抬头看了眼天色，再过个不久便该破暑了，没有再耽误。徐牧重新走回林子，和司虎两人拾了武器后，又把死去的官军堆到一起，有两个重伤没死的，嚎啕着向徐牧讨饶。徐牧冷冷抽剑，尽皆捅死。收剑之时。整个人胸膛却一股的反胃，忍不住大口咳嗽起来。木哥，没事的吧？没事。
。平静下来，徐慕宁着脸色继续搬动尸体。不多时，几骑奔马的声音从远处急急掠来。周尊带着两个青壮，皆是面色肃杀，将马背上的五具尸体来回搬入了林子里。东家那些马怎么办？二十余匹的好马，若是杀了烧了，着实可惜。周尊，你先把马带到附近的林子里，等我的消息。若是真要落草为寇，这些官家的马自然要一并带走。反之，如果杀官的事情没有败露，这些马。只能另想办法处理了。木根儿，我们等回去啊！徐木垂下头，面色微微犹豫，往前是绝壁深山，而沿着来路则是长家镇的方向。他有些看不透长四郎的意思，这要是害他，随便去举报一波，整个徐家庄都要完蛋。小东家，徐东家，我家少爷说了，劳累一夜，可去长家镇暂作休整。蒙亮的天色之下，一骑清冷的人影勒马停在路口，放声大喊。徐木微微皱眉，让司虎把马车架出来，顺带着把两个伤员抱了上去。起火！周尊点头。将手里的火把往林子里扔去，在火油的加持之下，瞬间一小片的林子烧了起来，腥臭的肉香气呛痛了徐木的鼻头。未知的命运如驱不散的黑云，浓浓笼罩在心头上。常威，对不起！常家镇护卫圈子里最前途无量的小后生常威，瞬间哭花了脸，从怀里掏出刚发的十两月俸，哆嗦着递到了常四郎面前：“你自个说的，掉卵的汉，铁打的种，莫哭啊！”常四郎有些好笑，随即转过头，看着前方山路里一辆马车稳稳驶来，映入眼帘的。赫然便是徐木，小东家不简单啊！常威，去打壶热水，也给你的赏钱。将十两银子的银袋重新丢回常威手里，常四郎难得高兴起来，哼着曲儿，慢慢走下了塔楼。常家镇前，徐木眉头依然皱得很深。对于常四郎这等人物，他不得不防。走近些。常四郎叹了口气，冲着徐木招手：“常公子，有话但说无妨。”怎么，赶着回去收拾物件，通知庄人了？徐木不答，冷冷沉着脸色。杀官军的事情，他无权无势，堵不了常四郎的嘴。昨夜开始，我便已经封了入镇子的灵路了。也就是说，你杀官军的事情，只有我常家镇知道。所以呢，常公子是抓着把柄了。徐牧面色不变，这吃人的世道都杀成这模样了，若以无路可行，即便落草为寇，也得努力活下去。这没甚的意思。常四郎摆着手，显得了无兴致。这样吧，官军那边的马牵来常家镇，便当我常四郎与你串谋了，合力杀了官军。徐牧正了正，猜不透这位常公子的意思，犹豫了下，他沉沉开口。便当我徐牧欠常公子一个人情，我常四郎喜欢做生意，这笔生意当是不亏的。有朝一日，小东家逾越了龙门，因渡了千山，可莫要相忘。徐牧犹豫着点点头，眼下的光景，这似乎是最好的办法了。官军那边的后事，我自然会派人去料理。至于小东家，估摸着也要防着我了。还是那句话，生意归生意，有空来常家镇找我喝喝茶。走，若是需要休息，也可入镇子，明日再走。有事在身，不便叨扰。徐木微微拱手，正如常四郎所言，他确实生出了防心。一个时辰之后，二十余匹官家烈马，在一队常家镇护卫的驱赶之下，终于入了镇子边上的马廊。没由来的，徐木松了一口气。一个遥远的人情，换来常四郎的保密，应当是赚的吧？左右现在，常家镇似乎也成了串谋的共犯一般。常威、宋小东家一程，常四郎悠悠起了身，似笑非笑，哼着烂黄的曲儿，闲庭信步的走回镇子。小东家，我家少爷让我给你的金疮药，另外多送了二匹镇子里的马。原先周尊、周洛骑着的马。早在和官军厮杀的时候被波及，烧死在了林子里。常威兄弟，多谢了，莫谢。骑在马上的常威露出好奇的神情。小东家是个怎样的人啊？我许久都没见过，我家少爷会这样帮人？一见酿酒图罢了。徐牧沉沉回答。常四郎这模样，颇有几分押宝的做派。这不对，多少达贵公子，还有那些武功高强的侠儿，我家少爷都懒得多看一眼。徐牧怔了怔，远没有想到常四郎这么有料。不过，先前那帮官家似乎是挺怕他的。小东家不知道。知道什么？常威缓下勒马的动作，揉了揉头。那句诗文怎么念来着？哦，对，长枪老刀活剑，还有还有断斧双拳天王鞭。长枪老刀活剑，断斧双拳天王鞭。徐牧听得一愣，这是什么意思？是说内城一带武功最厉害的六个人，长枪就是我家少爷。常威脸色变得自豪起来。你家少爷会武功？那可不，大纪朝的枪棒小状元，赫赫有名。徐牧有些发懵，家财万贯，状元极地，武功还榜上有名。这样的人放在哪个年代都是妥妥的主角属性吗？常威。那老刀是谁？老刀啊，是个打铁的老铁匠，专门打刀的，指不定在哪个盒子边隐居呢。活剑呢？活剑，四听人说过，是位老侠儿，腿有点毛病，一碰水就会抽疼。这一句让徐牧差点没精的咳出来。老侠儿，老寒腿，玉面小郎君诸葛范，怪不得不敢报出真正的混号。这活剑活剑的，属实有些丢人。那老侠儿用剑炸来炸去的，才会叫活剑。后面的三个少爷也没和我说，我便不知道了。徐牧没有追问，江湖离着他似乎还有些远。一路稳稳前行，不多时便到了弯路的岔口。十几个巡哨常家镇的护卫见着有人来，急忙推开了捡到的木桩。常威兄弟，多谢相送，莫谢莫谢。常威神色平缓，我家公子还说，若是你昨夜死在了林子那边，便算他白忙活一场。但还好，小东家还活着。我家公子知道你不愿意留在常家镇，还托了我转告，往西面走，遇河而下。
，会有三两隐蔽的水箱，玩家当时不会发现的。徐牧有些沉默，长四郎给他的帮助太多，他越发会觉得不安，并非是愧疚，而是担心，担心日后所需要还人情的代价。这天下间永远没有白吃的馅饼。按着他的想法，杀完官军这一波，他估摸着要落草为寇，却不料似乎是劫后余生了。小东家好走，我便不送了。来日到常家镇收粮，也可寻我吃酒的。多谢。没有矫情，徐牧也高抬双手。常威呼啸一声，迅速调转马头，带着原本巡哨的十几个常家护卫往前急急奔袭，眨眼间便消失在了前方。木哥，那人打不过我。司虎瓮声瓮气，终于有机会开了口：“什么六大高手，我不怕他们的。”徐牧难得松了口气，露出笑容。不管怎么说，这一波杀官军的事情算是无惊无险。我信，我们家的虎哥乃是天下虎士，倒拔大树的那一幕，直到现在想起来，徐牧都有些激动。这熙熙攘攘的天下，即便是有万千好汉，但试问，又有几人做得到？东家，我们去啊！换了马的周尊也从旁赶上，便去水乡那边，先让周洛这二人养伤几日。司虎、催马，司虎勒起缰绳，连着吼了三声，驾着马车，循着西边的方向稳稳而去。沿途之中，偶尔还能遇见避祸的男子、叫嚣的官家，还有仗剑而出的侠儿。内城一带的乡野之地，仿若乱成了一锅粥。给昏迷的周洛喂了些水，待徐牧重新抬起头，才发现面前的世界一下子变得绿意盎然起来。一道溪水河潺潺的东逝而去，二三座石拱桥相隔不远，遥遥有至。七八头悠闲的水鸭，远不知乱世疾苦，在河面上成群游荡。淘气的孩童会一下子扑入河子，惊起满身的水花。木哥，这便是那护卫说的水乡，应当是了。徐牧抬头四顾，虽然偏僻了些，但确实是一方难得的乐土。给了些银子，租了两间草屋之后，一行人才松出一口气。周尊，你三人轮流执哨，虽然说暂时安全了，但不管如何，这等的世道。小心为上是没错的，东家放心。周尊点点头，提了坡刀便往外走去。洛洛，你去找些吃的。另一个青壮也点头，匆匆迈出了屋子，解下长剑。徐牧沉沉坐了下来。草屋之外，午后的天色终于慢慢阴了下来，身子乏累，刚靠在椅子上，徐牧便昏昏沉沉的睡了过去。东家，东家，徐牧急忙睁眼，揉了好几下，才发现不知何时，草屋里已经站了十余个人。陈胜，你怎地在这？待看清面前多出来的四五人，徐牧眼皮一跳，只觉得发生了祸事。三路分散，偏偏才两天时间，陈胜便找来了。我按着东家的意思，先去了常家镇，问了东家的去向，便一路赶着来了。莫不是出了事情？陈胜欲言又止。东家，我等杀了官军。嗡，徐牧脑子瞬间发胀，薛通那队人马好不容易才解决完，现在倒好，陈胜这边也杀了官军，怎么杀的？皱紧眉头，徐牧知道事情肯定不简单。这一大帮子的莽夫里。陈胜算是比较稳重的。陈胜沉着声音，这二日的时间，我等避过了抓壮丁的官军，刚去了一个小庄子，不久却来了官军，不会避开吗？徐牧咬着牙，或是沾身，整个徐家庄都要完蛋。东家，官军抓不到男丁，便剃了四五个老妇的头，想拉去充数。陈胜虎目蹦泪，声音一下子变得嘶哑。徐牧的胸口一下子发涩起来。我等躲在地窖里，当时是气不过了，便遮了麻面，连着杀了几个官军，取了马便逃走。有无人发现？应当是没有。我等特意去林子里绕了一夜。确定没有人跟着，才走了另一条小路去常家镇。骑的马呢，在草屋外。周尊，去把马放了。另外，你几人也把衣服都换了，麻面这些也不要留。徐牧揉着额头，苦想着还要注意的细节。他不得不如此，若是被官家发现线索，会衍生成天大的祸事。这几日便都留在水箱里，莫要乱走动。心底里，徐牧没有怪陈胜，那种时候，即便是他，也很有可能会忍不住。这千疮百孔的大忌，烂得无可救药。北狄人的侵扰固然可恨，但大忌的那些酷吏却更加该死。陈胜脸色突然涨红，东家若不然反，住口！徐牧沉下脸色，他知道陈胜想说什么，但如今的光景，他带着这帮庄人能去哪里？落草为寇，很惨的。这些话以后切莫乱说。我知列位都是调软的好汉，但这等事情不到万不得已，我等不能行那一步，先在此地养伤休息，等抓壮丁的事情过去，再回汤江城。周围的十余个庄人都是沉默点头。莫要如此，司虎，去外头跟农户买两头鸡，再去马车那里取几坛酒来。司虎闻言。脸色又变得欢喜起来，匆忙便往外跑了出去。难得一聚，今日便饮个痛快。不过需记住，莫要贪杯。徐牧微笑道：“不管以后走哪一条路，这帮子忠诚的庄人都将是他最大的助力。”东家，我先前就想说了的，今夜能与东家同饮，不胜欢喜。本东家再说一遍，莫要贪杯，小饮即可。这要是都喝醉了，又有官军过来，只能等死了。不多时，司虎便一手提鸡，一手抱着酒坛，喜笑连连的跑了进来，杀鸡温酒，直到半夜，草屋里尽是醇香的酒气。三天后。汤江城站在楼台上的炉子中，焦急地走来走去。五天了吧？几个四大户的管事皆是沉沉点头。五天了，快一些的话，都能从长阳跑几个来回了。这薛都头怎么还没回来？不仅是薛都头，连着那位可恨的小东家也杳无音信。眼下抓壮丁的事情，因为过于激起民愤，朝堂里已经有不少老臣上书本奏，估摸着要不了多久便会停息下来。那小崽子躲稳了
，等了五天，什么消息都没有。汤江城里抓壮丁盗起的慌乱也逐渐归于平静，也有不少胆大些的汉子战战兢兢的回了城。卢子忠突然有些不甘：“三叔，你说那位小东家会不会把薛通这些人杀了，所以才没被抓回来？”在旁的卢元冷不丁的打了个寒战：“子忠啊，这不可能！他一介酿酒的小东家，如何敢杀官家？我就问问。”卢子忠收了声音，冷冷看着前方，他发现一件事情。那位身手捞实的小东家似乎是不能小觑的，三番两次都从他的布局中杀了出来。三叔，多派些人沿着小路去找。薛都头是我的好兄弟，活要见人，死要见尸的。抬起头，正巧两个避祸回家的平民男子战战兢兢地从楼下经过。卢子忠顿了顿脸色，一下子勃然大怒，抓了旁边的茶壶便怒砸了下去。茶壶碎裂，被砸到的一个男子惨叫两声后，抱着头往前一路狂奔而逃。汤江城江面风平浪静，方船偶尔会倾荡一下，荡出几圈不大不小的涟漪。江采薇紧紧抱着小包袱，坐在方船的船头，包袱有些鼓，细看之下是一把刀的轮廓。夫人，你先去睡吧。连扫捡了根柴棍，背上挎着长弓，声音小心翼翼。这几天的时间，至少有七八批人过来，其中还有不少官差。但见着他们在方船上隔着江水，都是骂咧几句，然后反身而回。揉了揉眼睛，江采薇点点头，这一个走神，天色都亮了的。船坞上的位置，老秀才摊开四肢，发出了呼噜声。公狗裹着灰袍，仅有的一只眼睛不时盯着江岸边的情况。长公，你也休息。途经船屋，江采薇递了碗热水以及两个杂粮馒头，公狗羞赧的接过。谢谢夫人，也不知你们东家什么时候回来。江采薇抬起头，眼睛里满是挂牵。这一生命运多舛，但他并不绝望。他坚信他的夫君以后会是很厉害的人。便如这脚下的船，哪怕再颠簸，但乘风破浪了，总会有风顺的一天。夫人，西方又有棍夫来了。没等江采薇多走几步，船头的脸扫忽然喊了起来。船屋上。公狗也放下了水碗，取了弯弓，冷冷看着前方。这些时日，西方又聚起了十几个棍夫，趁着庄子里没男人，拼命的讨笑羞辱。若非是江采薇克制，公狗早已经射死七八个了。但若是死伤了人，官差就会介入，到时候他们便再没有理由把方船停在江面上。姐，为首的一个老棍夫叫嚣着喊了一声，解下了裤子，便朝着江面滋去。在他的旁边，十几个棍夫也跟着嚣张大笑，解裤子滋了起来。脱皮之身，自然没有迎风三丈的本事，顶多是一场羞辱。这帮天杀的！连嫂和几个跑来的妇人瞪着眼睛，浑然不惧，都是腌过黄瓜的过来人，什么风浪没见过，自家男人敢拼敢杀，如他们也跟着多少长了些阴气。夫人，我赦他们。长工，莫里。江采薇转过了头，脸色还微微发白。时光往前推算，没有北狄人破城，她尚还是个知书达理的归家小姐。夫人，长工，莫要冲动。不，不是的，夫人，是东家回来了。江采薇再度匆匆转身，几步跑去船头，随后不由自主的眼睛一红，眼泪珠子便落了下来。就在江岸上。他又看见那一抹熟悉的身影，如玉树挺拔，立在风中，好似恍如隔世。徐郎啊，他终归忍不住，带着哭腔的声音响了起来。站在岸边，徐木抬起了头，看着自家的小碧妻，遥遥相对，莫名的也有些鼻子发酸。砰！先前的老棍夫仓皇间连裤子都没系上，便被徐木踹入了江水里。紧随其后，司虎和十几个青壮也一人一脚，将排排尿的棍夫们毫不客气的抬腿踹飞，扑入江水里。江面的方船很快滑了过来，还未靠岸，一个个妇人便几步跃起。顺着木板桥跑入自家男人的怀里，江采薇是最后一个，一边走一边捂着脸啜泣，并非是难过矫情，而是高兴。两人归来，天大之喜。徐徐郎瘦了，徐徐郎也瘦了，奴家去熬鱼汤。徐母有些好笑，索性不再多言，将小碧妻抱在了怀里。江面上，公狗和几个年长的庄人将方船摇到了近前，才逐一踏上了江岸。徐母环顾面前的庄子，心底涌起怒意，不知什么时候。好端端的一个九方庄子，几乎被打烂了一半。若非是有先见之明，把值钱的东西都搬到了方船上，损失不堪设想。这四大户分明是不想让他在汤江待下去。列位，收拾一下。不管如何，这九庄子是他们这群人如今唯一的栖息地了。生活仿若重新步入正轨，修葺了庄子，搭建了棚屋，连着空酒坛和陶缸，今日上午也重新买了一大批回来。下一轮的月头酒市也即将开启。徐木依然不放心，四大户那边如同毒蛇一样，总想着啄他一口。东家这一轮造多少私酒？千坛。徐家庄要起事，酒水的生意不能停，哪怕是这等多事之秋。周尊，你等会去趟常家镇，取百车粮食。周尊取了玉牌和银子，带着两个青壮，刚要往庄子外走，却不成想，才过了一会，又急匆匆的跑了回来。东家，官差来了，在外头拜庄。周尊沉着脸，一只手冷冷按着坡道，在旁的陈胜等人面色也变得清冷，纷纷要去取武器。即便是江采薇这些妇人，也急忙聚了过来，各自忧心忡忡。杀官军的事情。虽然大家都不说，但这两三日来却如同浓浓雾霾，笼在每个人的心头。哥几个莫乱动。徐母压低声音，他有想过，那起码都尉没回汤江，势必会让四大户怀疑。毕竟这都尉当时是追着他去的。换句话说，如果有确凿的证据，估摸着是直接脚装了，哪里还会先败装？收起武器。徐母
最终把朴刀收去，重新系在腰带。徐木缓过脸色，起了身，沉沉往庄子外踏去。两个等在庄子外的官差原本神色不耐，在看到徐木走出，又立即堆出笑容。徐东家，劳烦去一趟官方，有事儿。其中一个年长些的官差干干的笑了声。官方那边有人状告小东家杀官，杀官。徐木心底冷笑，表面上却是一副错愕的神色。当然，他也知道定然是没什么证据，否则不会只派两个官差过来。官爷，我这还要酿酒，小东家莫要为难我等。若是不去，再来拜庄的会是兵营里的军参了。陈胜与我同去。在看着的陈胜急忙抹了抹手，走到徐木身边。不带司虎的理由很简单，是怕去了官方，以司虎的莽夫脾气，可能会露出马脚。两个官差松了口气。东方的暗巷里，带队的关头也松了口气。若是那位小东家真是杀了官，便会反抗。反抗了，他们也只能硬着头皮去抓捕，去和那位铁塔般的巨汉厮杀。关头缩了缩脖子，不敢再想下去。收收队，自东方而去，辗转半个时辰，在午后阳光的燥热之中。不多时，便到了官方之前。远远的，徐牧便看见一个哭肿了眼的贵妇，摊着腿坐在官方之前。护国营那位薛都头的夫人，旁边官差提了一嘴。徐牧微微皱眉，陈胜等在外边，东家等在外边。徐牧加重了语气，不用想，他都知道，这一会，公狗和司虎这些人肯定会潜伏过来，伺机而动。但这种结局不是徐牧想要的。你便是那个小东家，原本瘫在地上的贵妇，一下子爬了起来，尖叫着朝徐牧撞去。徐牧面色清冷，连手都没抬。那位贵妇自个便摔了八个跟头，又瘫在地上嚎啕大哭。碰瓷的专业水准接近满分了，只是个过堂，若无问题，徐东家很快就能回去了。随行的官差笑着吐出一句。徐牧冷冷点头，他越发能断定这一出好戏，估摸着是有人一手导演的。主事的人还是先前那位老吏，这等事情还不足以惊动上面的府官。徐东家，静一些。徐牧面色不变，直直多走几步，稳稳而立。他很确定，这帮人是没什么证据可言。顶多是一场威逼的闹剧。敢问小东家，腊月十七，小东家出了城，不知去了哪处。何月十七，在确定抓壮丁的事情之后，徐牧便带着十六个青壮出城避火。一天后，骑马都尉带人追来，被他成功反杀。去收粮。徐牧笑着回答：“不对，有人看见了。那一日，你带着庄人埋伏，杀了二十余个官军。”老吏冷冷开口：“老官爷在说笑？二十余个官军，我一个小方主杀得了吗？”有人见着了，不知觉间，老吏连声音都失了底气。一个乡民模样的人从旁唯唯诺诺的走出，待看见徐牧之后。夏德便要回跑，这是证人。徐牧皱着眉，自然是证人。他说的，官爷便信了。何月十七，你带着十几个庄人出城，若是收粮，需要如此多的人手，而且还带刀带弓。我徐家庄的武器，你知道的，都有公正在手。公正归公正，但你杀了官军，没杀。我徐牧最大的愿望，无非是多卖几坛酒，买的大庄子，娶两房小妾，安身立命。老吏咬咬牙，神色一凝，让那位乡民再度上前指认徐牧。官方里的十几个官差，莫名的也有些紧张，垂下的手尽数按在佩刀上，怪不得他们。圈里的都知道，那位酿酒的小东家一夜之间堵杀了119个棍夫护卫。外头的陈胜冷着脸，一条手臂青筋乍起，也握住了刀。嚎啕的贵妇又一下子接着声音跑入，无官差香兰朝着徐牧撞去，自个再度翻了几个跟头，狼狈至极。小东家，我不知你杀人的时候是怎想的，这薛都头一家都被你害惨了。老吏凝着声音，我说了，我没杀官，官爷，请取出证据，若不然我便闹到长阳的总司坊。老吏神情微顿，眉头越发紧皱，且去。认清楚了，若是冤了小东家，我第一个饶不得你。乡民战战兢兢走前几步，走到徐牧面前，连眼睛都没打直，整个还没细看，便又惊得趔趄后退。便是他，小明亲眼所见，他敢杀官军的。徐牧有些好笑，这随便一指，是不是要马上拉去杀头啊？堂上的老吏咳了两声，徐东家，你还有话可说？无话可说。徐牧冷着脸，拱手抱拳，转身便往外走。徐东家，你这是敢走？你杀了官，某家问心无愧。若是老官爷在这般下作纠缠，大不了明日同行，一起去长阳的总司坊。对，把你的证人也带去。老吏身子哆嗦，去总司坊，他终究不敢。今日的事情原本就是乱扯的，明白人都看得清楚。何况面前的这位小东家，似是问心无愧。你口口声声，自个问心无愧，可又有证据了？老官爷，不妨派人去常家镇问问。腊月十七，我便坐在常家镇的镇口，与常家少爷喝了一天的茶。老吏如遭雷击，常少爷，那位枪棒小状元，他如何敢惹？说句托大的话，我徐牧要是真杀了官，这会儿早该跑得无影无踪了。我回汤江作甚，等着被杀头吗？在场的官差和官方前围观的人皆是神色附和。我徐牧便是那句话，若是老官爷还不放心，明日同去长阳，带着你的人证物证，咱们好好说道清楚。老吏冷着脸不敢动，任由徐牧慢慢走出官方。那泼妇般的薛夫人见着徐牧走了，又开始大喊大叫，恼得老吏一阵头疼。转了身，老吏走回内堂，如公子。莫不是猜错了？卢子忠冷冷放下茶盏，错不错，这事儿另外说。余烈，你知道的，小东家不死，大家的财路便要堵死。常四郎，这家伙眼拙了，敢做小东家的宝。起了身，卢子忠微微闭眼，生不见人，死不见尸。这二十余骑的官军，莫非是上天了不成？老吏躬身站着，一时不敢插嘴。
。余力，若不然，抱到兵部去。”老李怔了怔，抬起头来，满眼尽是恐慌。黄昏，日落，停在西方前的布告前，徐木沉默看着布告的内容，并非是什么征兆壮丁，而是一份喜报。河州校风营破敌将军赵青云以三千骑兵出城。截杀敌人，先锋千骑，三千赌一千，却没有任何战损数字。但徐木敢断定，战损的数字可能是有些丑的，故而没有写在榜上。而且这军功有些耐人寻味，杀难明冲军功早已经是边关营军的共识。他很希望赵青云没有走这一步。遥想当年，小校尉横刀立马，一身好胆，与他并肩作战，杀得北敌人落荒而逃。徐坊主放心。我赵青云这一生与敌人势不两立，此生之所愿为报国安民耳。一转眼，屠龙者成了恶龙，日薄西方，扑过的余光瑰丽如熔金。拂开袖子，徐木收起微微复杂的神色，翻身上了马车。隔了一日，周尊收粮回来，依然是二十余个长家镇的护卫，阵仗很大，将摆车粮食送到庄子，再帮着扛入米仓。徐木揉着额头，越发猜不透长四郎的意思。这主角属性的家伙，到底想要做什么？招揽吗？杀官军的事情之后，徐木已经断了这种念想。长四郎的城府太深，到时候别被卖了。还帮着数钱，莫非是龙阳？徐郎，你怎么了？一头的虚汗。江采薇刚巧走近，担心开口，无事，想不通，索性就不想了。左右现在看来，长四郎还不算敌人。东家，我先前回来，外面的官军多了好几倍。听说这一轮抓壮丁，至少死了五十个官兵，五十个，加上陈胜这帮子杀的，拢共加到一起，也不过二十多人。估摸着是那些路见不平的侠儿了。近段时间切莫生事，便在庄子酿酒，等待下一轮的酒势。离这酒势开启，已经没有多长时间。还是那句话。徐家庄要起事，私酒生意出不得差错。四五日的时间，整个庄子里终于有酒香的气味蔓延。徐牧算着月头酒市的时间，只需再等两日，便可开缸取酒。小东家卖个消息，四世闻到了酒香气，守城总马六嬉笑着走入庄子。徐牧大方地送了两坛，先前拉的壮丁共有三千余人，这会儿便上路了。只可惜一去边关，生死难知。这等无关痛痒的消息，顶多是马六用来讨酒的小借口。小东家并非是唬你。这段时间莫要再生祸，听说官方那边派人去了兵部杀官的事情。末了，马六沉沉补了一句，才抱着两坛子酒，小心离开了庄子。徐牧一时面色凝重，四大户这是真要把他逼死。东家来看，天哪，那些壮丁！徐牧心头一顿，急忙循着陈胜的声音走上了庄子顶的楼台，隔着偌大的汤江，目光往前，依然能看得清楚。在江边的官道上，约有二三百的民夫，浑身褴褛，垂头不语，各自的手里或是推着独轮，或是背着一个大包袱，机械的往前行。骑马的官军来回奔走，偶尔会扬起马鞭，冷冷抽下。马六并没有诓他。今天是官军驰援边关的日子，也是那些民夫生死未卜的开始。听说到了下游的济江口，约有五六千的民夫，多少援军？东家，听说是两万。两万人，偌大的一个皇朝，边关凶险，却只派区区两万人。壮士百战死，将军十年归。估摸着这些随军的民夫，客死他乡者不知几何。在一片哀鸿之中。民夫的队伍逐渐远了去，直到眼睛发涩，徐牧才缓缓收回了目光。民夫的事情在内城一带并无掀起太大的波澜，长阳依旧繁华，城城依旧是学子送盛世，而汤江也依旧开了每月一轮的酒市。酒市，我汤江城的月头酒市开启，立在官方前的老李差点没把自个的嗓子喊破，待坐下来便急忙灌了两口老残茶。东家，怎地又是这里？陈胜语气发闷，第一次的酒市便是分到了这等边缘位置，第二次也是如此，而且。四世提防徐牧，又把酒水倒入江里。这一轮的江岸至少占了八个官差。小东家刚刚出了布告，天气燥热，不可到酒出坛。站在江岸的一个关头，声音凄凄。徐牧冷冷转了身，抬起头，目光看向远处的阴凉伞带。孺子中正饶有兴致地吃着西瓜，与他四目相对。牧哥，我来和他看看什么？他瞪我，我就瞪他。徐牧有点无语。若是他能像司虎一样单纯，该有多好。酒势一开。便有越来越多的掌柜急忙走入了场地，老客户还是有的。先前的宣传算是奇效，至少有七八个掌柜径直来徐牧这里下了单，便匆匆离开。但还是少。按着和长四郎的约定，半年以后他要吃了四大户每月牵车粮食的。转过头，徐牧看了看江面，几个官差惊得走来，挡在了江岸边上。他们生怕这小东家又来一轮取水共饮。四大户的生意还做不做了？陈胜回庄子，东家这还没完呢，先回去吧。陈胜神色样样，只当徐牧是放弃了。这样的边角地儿确实是有些惨。虎哥，别瞪了，帮忙搬酒。酒市只开了一半，徐牧的半途而废，一时间便遭了许多笑话。这偌大的酒市，除了四大户，便是四大户附庸下的小酒庄。过江龙只有徐家庄一个。卢子忠丢掉瓜皮，舒服的仰头大笑。千刀万剐的小东家，这一轮似乎是硬气不起来了。他寻思着，要不要说些逗趣的话？小东家，要不等等，或能多卖二坛的。伸手捞食被打了手。是一场活该。卢子忠身后，四大户的管事以及那些何物的官差，复生的酒坊主，皆是哄堂大笑。连着先前的老李也乐得摇了摇头，多饮了几口老残茶。木哥，我生气。驾车的司虎脸色闷闷，酒卖不出去，这些狗屎太欺人。徐木笑了笑，莫急的，我只说回庄，没说不卖酒。不仅是司虎。
，连这骑马跟随的陈胜等人都是一脸错愕，不明白自得的小东家都这等时候了，还能有什么法子？徐牧顿住神色，抬起头，直接过滤了那些叫嚣的人，将目光停在前方的一座石桥。司虎，瞧见那座石桥了吗？木根儿，瞧见了，在石桥前，朝着那些瓜皮碾过去。瓜皮是炉子中和那些管事丢弃的。木根儿，马车会翻，那便翻了。司虎鼓起眼睛，高高拉起了缰绳，甩下，装着摆坛四九的马车，车咕噜一下滚得飞快。小东家。回了装莫哭啊！若不然，我等分个十坛八坛的订单给你。徐牧没说话，司虎也没说话，顺着徐牧的意思，摆着车头，朝着地上堆叠的瓜皮，急急碾了过去。车身稍侧，司虎铁塔般的身子猛然间离了位置，往旁边一压，轰隆，马车一下子翻倒，车里的摆坛私酒哐哐哐的砸落在地，醇香的酒香气一下子弥散开来。原本的响动便惊了不少人，再加上这酒香之气，一时之间，不少入城的掌柜都纷纷吸着鼻子靠近。伞盖之下，人群簇拥之中。堂堂卢家嫡子，未来的户部都知小侍郎，人称汤江第一公子的卢子忠，气得哆哆嗦嗦蹦出一句粗话：“李儿草的，刁民，大忌第一匹夫。”东家，快快三千坛的单子，抱着单子，陈胜又惊又喜。三千坛已经是很可观的数字，整个汤江城一轮酒市算下来，也不过五千坛的单子，偏偏徐家庄独一份，拢了一大半。东家，我我算算，上轮一千坛是五千两，两千坛是是万两，一万五千两。徐牧语气微喜。手头上的定金也快有了四千多两，再加上先前的，不到两个月的时间，除去收粮食的银子、庄人的月俸，徐家酒坊的营收已经是差不多一万五千两的银子。江采薇记着账册，又哭又笑，自家的夫君真是越来越不得了。采薇，先记一下，这一轮本东家给每人发五十两的赏钱。徐牧的话刚落，瞬间整个庄子欢呼成了一片。五十两啊，若放在以前，哪怕他们拼命攒个十年，都未必攒得到。连嫂，去东方那边的肉铺多买些肉菜回来，若是无了。便让他马上杀，多给几两银子。难得收了单子，这一夜便庆祝一番。四十余人，除去孩童之外，要赏出去的几乎要二千两的银子。但徐牧并不心疼，相反，比起银子来说，他更在乎的是这些庄人的忠诚和信心，愿意与他一起走下去。生活苟且，未来不可期，所能把握住的资源，务必要抓牢。司虎，把老井里的酒坛取出。夜色漫天，在井水里浸动了一天的醉天仙，此时若饮上几口，该是何等的舒服！同样的夜色之下，一齐人影。风尘仆仆的奔袭到东门之前，开门，吾乃边关游师，刚好寻哨的马六不敢耽误，急忙把城门一下子打开。随后看着那位边关来的游师，很奇怪的没有跑去西方，反而是往东方的深处继续奔袭而去。哪位是徐牧？徐东家。边关游师抹了抹脸色，乐了马，停在庄子前高喊。正在举杯的徐牧正了正后，急忙起身外走。吾从边关而来，有徐东家的亲戚书信。游师赶着时间辨认一番后，将一封红蜡封口的信封交到了徐牧手里。徐牧沉默地送去几两碎银，游师满意一笑，才赶着马继续奔向西方边关的信。莫非是喜娘那些庄人的？边上跟着的陈胜也有些顿愕。当初迁来内城，除了喜娘那一帮，剩下的都跟着了，应当不是。若是喜娘来信，只能是镖师托带，像这种官家的游师，根本请不起。想到一种可能，徐牧皱眉撕了信封，取出了里头的信纸，足足三页的信纸。徐牧冷着脸看到了最后面的内容。意思很简单，云云北狄人三度叩城，河州孔姜陷入围城。赵青云请他出山，出任第一席幕僚，相商破敌大计。将信撕碎，徐牧冷冷的丢入了火炉之中。赵青云查得到他的地址，并不奇怪，左右都是兵部的大将了，但请他出山，倒是让他一时错愕。东家是哪位小校尉？陈胜识些字，在旁看了许久，才辨认出赵青云的名字。理他做甚？他是个贼子，偷军功的。徐牧没有答话。对于赵青云，他现在是有些膈应的，那种感觉很复杂。大概就是自个亲手栽下了一朵牡丹，希望它长得争奇斗艳，却不料到最后长成了狗尾巴草。而且以现在大季朝的军制来说，哪怕赵青云说的再好听，他一介白身去了也没卵用。先前去拼杀敌人，也不过是为了那些庄人。木根儿，可别去，我们先前救他，他还偷军功。司虎也显得很生气，调卵的汉，铁打的众，偷军功算怎么回事？徐牧考虑的因素，并非只是赵青云，但权衡之下，终归是不为所动。烂了的大季朝，他扶不起。若是吃了败仗，说不定还会牵连整个徐家庄，更是不妙。这一生，他的想法很简单：带着小碧妻和怪物弟弟，还有这一大帮子的庄人，在乱世之中努力活下去，最好活出个名堂。边关的游师在西方前的街路上皱眉勒住了马，敢问官家，不知是谁给徐坊主的信。卢子忠拱手作揖，递上了一袋鼓鼓的银子。游师立即笑纳，不敢相瞒公子。是破敌将军的信，还请公子切勿乱说。官家放心，游师继续飞驰，收回首饰。卢子忠冷冷转过了身子。三叔，我听你说过，那位赵将军是和徐崽子一起杀过敌人的吧？旁边的卢元急忙点头。许多人都这么说，也不知那徐崽子什么狗运气，跟着混了一手军功，投机取巧，他也只剩这个本事了。若是他真会兵法布阵，岂甘心做一个小东家？该死！兵部那边
，怎地还没来人？一想到徐崽子拿了三千坛的单子，我就气得睡不着。何止是他睡不着，四大户的老鬼们都干喝了一天的茶。整个汤江九市才五千坛的单子，徐牧便取了其中六成。若是再这么下去，汤江城大大小小的酒坊都得喝西北风。皱着眉，卢子忠一时显得有些疲累。办法用了许多，这位伸手捞食的小东家却总能化险为夷。若换成其他人，早想办法把庄子打烂了。但当初一百一十九口的棍斧护卫，加上一个顶级刺客，都尚且杀不得。伸手捞食，再捞下去，估计连汤都喝不得了。旁边的卢元一番苦思，突然露出了笑容。子忠，切莫忘了那位老吏的办法。余力，他说了什么？四倍相赔，把先前的那位老房主请回来，赔了银子，夺回那处庄子，再买下附近的空庄。这样一来，徐崽子不能在汤江落户，只能滚出城了。如此一来，显得我四大户怕了他。卢子忠语气沉沉，多走几步，却又突然回了头，脸色上有些狰狞。罢了，去把余力请来，好好相商一番。一头外来野狗，都快要扒烂碗了，我忍不得。好多人也忍不得，该土狗了。炸起的蝉鸣在火炉样的天石里平添了几分暴躁。坐在庄子里的徐牧，在饮了一碗酸梅汤之后，思来想去，还是给赵青云回了一封书信。云云身体有恙，不便远行，很狗血的理由，却顾及了双方的脸面，并非是老死不相往来，但背叛是一把刀子，捅碎了他火热的心。日后的抉择，不管要怎么走，首要的第一点是明哲保身。四大户的烂摊子，便是血淋淋的教训。把信交给陈胜，徐牧才伸了个懒腰，缓缓起身。采薇，账上。还有多少银子？徐郎约有六千两。正在看账的江采薇匆忙抬了头，六千两等交了酒，还能有一万两的进账。若是这一生平平稳稳，足够做个安乐公了。但楚狗乱世，想做个安乐公，估计也有点悬。嘿，小东家，小东家呀，取二坛酒。马六小心翼翼的人影再度走入了庄子。徐牧还没说话，正在搬酒坛的陈胜就不干了。六儿，这才两天的，你来了几轮了？我这不是有事情吗？马六嬉笑一声，几步走进过来。他是很普通的人，很普通的官差，唯一不同的是，他心底还有个孝字。蒲月之时，家中老妇得了热邪，腹下生了疮疡，去官方借遍了银子，不过零碎之数。唯有面前的小东家，一出手便送了二十两，千金易得，牛黄难求。去药铺抠了一小脚之后，老妇的病才算慢慢好了起来。小东家，今日去官方当值，听着余力讲了，你这处庄子，先前的老房主准备要回来，老房主要回来。徐牧皱住眉头。这事儿隐约是有的，但他只当了玩笑，没想到这一论居然要真了。三百两买下的庄子，只需四倍香肠，一千二百两便能依仗着大纪律法收回整个徐家酒坊，地契公正，成了一张废纸。这时的纪朝可不像后世有诸如房产权的说法，千期未满，徐家庄只想当个租住户。隐隐的，徐牧只觉得被人摆了一道，自顾自抱了两坛酒，刚走到庄子口的马六突然又回了头：“小东家，汤江城住不得，有了本事且去外头酿酒吧。马超。”多谢，小东家，我叫马六，不是你说的什么神威天将军。脚步声渐去，徐牧揉着额头，陷入了沉思。账面上有了六千两，确实足够再买一处庄子，还能暂时避开四大户的锋芒。但离开了汤江城，便意味着以后不能参与月头酒市，有得也有失。好在两次的酒市里，徐家庄积攒了不少客户。沉了沉脸色，徐牧缓缓开口：“陈胜，去一趟附近的丰城官方，打听一下城外的地契。即便要重新买庄，汤江城的官方也已经是指望不住了。约在黄昏，陈胜的快马。”急急从东门赶回，脸色惶惶的模样让徐牧没由来的心底一惊。他原以为陈胜这一去至少要隔天才能回来。陈胜，怎地？东家，我去了丰城，半路便堵了。官家堵人，前几日就知道几十个官军被杀死，现在内城一带巡哨的官军数量加了几倍。但陈胜有牙牌，有故宫证明，这应当不是事情。陈胜凝重点头，压低了声音。我出了二两银子，寻一个小官差问了。那那些侠儿准备要闹反起事。徐牧低下头，并不意外。有人的地方就有江湖，有压迫便会有反抗。烂到骨子里的大计，没有异军起事，这才是有问题。据说这一百多年的时间，大大小小的民间起事已经不少于白起了。后来呢？后来我听说官家又掉了两个大营，准备去绞杀。徐牧骂了声娘，在边关是这样，在内城也是这样。不过想活下去，这日子。却总是这般难。东家，我们站那边。陈胜压着声音，哪边都不站。官军和义军，不管哪一边，一步行错，都是万丈深渊。生活若有选择，他何尝只想做个唏嘘的酿酒徒？但做任何事情，他的出发点都以庄子的安全为重。陈胜，去说一声，让大家先把东西收拾一番。东家，我等要搬了吗？徐牧摇了摇头，还不知道。但预先准备一番，总归是没错的。走或者留，都注定是一条艰难的路。毕竟。他现在没有任何择木而栖的打算。东家，我忘了天时，恐怕这两日要下雨了。一雨种地，两日后的汤江城，在久旱之后，终于落了一场暴雨。飘飘洒洒的雨水，又开始尽皆尽向。江面漫了一截碑线，艄公停了渡，横着船，窝着吃酒。往日来来去去的方船，争奇斗艳的花魁们，也一时觉了踪迹。冻着的死鱼，翻着鱼腹飘在江面。落水的牲口，只挣扎了几回，便彻底被淹了去。披着蓑衣，推门而入的陈胜，依然是脸色惶惶。东家，打听了的。霞儿起事那边出了个
，即江边上的几座塔楼，密密麻麻都吊着那些霞儿的尸体，还有许多没死的，又打不过，一时都逃散了。徐木凝着脸色，刚要说几句，哐，庄门一下子又被推开，浑身湿漉的马六满脸尽是发沉，一下子踏了进来。第一句话便是借银子，徐东家借我五十两可好？徐木突然有些不习惯，印象之中，马六和他说话都是六嘴讨笑的，但没有多想，徐木立即解下钱袋子，递了几大锭的银子过去，连字句都没理，一百两。若遇了事情，便拿去消灾。马六红着眼接过，突然就跪了地，朝着徐木磕了三个响头，而后才匆匆反身，重新走出庄子。六儿真遇着事了，应当是这一段时间，马六给予徐家庄的帮助不可估量，一百两良心价都算不上。东家，我再去打听打听。去吧。黄昏夜雨，陈胜再度从外面走回，眼眶已经发红。马六大惑了，东家，马六他他也是个侠儿，蛰伏在城里的，这会儿被叛贼卖了。先前的那一百两是送老夫妻儿出城的盘缠。徐木脑子一嗡，正在原地，脑海中浮现出那个人情世故的守城卒，喊他小东家，然后谄笑着讨酒。一大队的营军，还有官方的官差，围满了六儿的家。这要被抓了，指不定要拉去菜市口斩头。东家怎么办？多少营军？二千人之数。徐木闭上眼，胸口发涩的厉害。这时，庄子之外突然传来踏马的声音，敬告小东家，按大吉律令，官方地契之上，千期未满，老房主回归，请徐东家速速让庄。闭嘴。徐木转头怒喝，通告的骑马小官差，整个人蓦然一惊，差点没坠马摔下。通告之后，骑马的小官差惊惊诈诈的迅速跑开。陈胜，和我出去看看。缓了脸色，徐木凝声开口，取一坛酒。陈胜点点头，又跑去酒窖里抱了坛醉天仙出来。余下的人留在庄子里收拢物件，多套些马车，搭好漫步。木哥，我也去。司虎样样起身，司虎，你也留下，我去去就回。不带司虎，是怕他生出事情。左右，连徐木自己也不知道为什么要去这一趟。庄子里的粮食先避了巢，有官差来催，便说是常家镇的，没人敢动。采薇看着他们，江采薇哪里不明白徐木的意思，是怕这种时候庄子又闹出祸事。徐郎万分小心，声音带着微微哭腔：“小的，我松松六就回来。”走出庄子，外头的雨还在肆虐打落。陈胜一手抱着酒坛，一手擎着油纸伞，同自个的东家一起小心翼翼地往前走。还没走出东方，一架马车碾过积水之后戛然而止。炉子中从马车里探出头，脸色涌上微微狰狞，有些好笑的抱住手。知道小东家要走，故人一场，特来相送一番。哪天你死了，抬棺入土，我也送你一程。炉子中没有气怒，点着手指，知道府家里的几个老鬼，还想要你的醉天仙方子，我便劝他们，像小东家这样的狗徒，没指望的，只能赶尽杀绝。我徐家庄的醉天仙去了哪儿，都有一场好生意。四大户的酸酒，要不了多久，迟早烂在酒窖里。小东家啊！你始终是个小狗徒，看不透这个世道。我看这个世道作甚？我看着自个的良心变成。卢子忠大笑起来，笑得嘴都合不拢。傻子，带着你的庄人去饿死吧！徐木冷冷一笑，懒得在乡里和陈胜继续踏步，踩过了积水，往西方的方向走去。你讲的卵的良心，读了千万册圣贤书的，都不如你这般伟大。这世道，你不吃人就是一个死字。风雨中，卢子忠嘲弄的声音越来越远。徐木冷着脸，带着陈胜继续往前行。进了菜市口，披着蓑衣的围观百姓也越来越多，熙熙攘攘的堵住了每一个巷口。数不清的迎兵披着袍甲，提刀握戟，肃杀的列在四周。六儿，身旁的陈胜一时虎目蹦泪。徐木抬头望去，发现在菜市口的木台上，约有五个人影被打烂了膝盖，软软的吊着麻绳，虚跪着。最中间的人便是马六，已经没了往日的风采。满脸都是带血的肿块，两只眼睛似是被人刮了，血乎乎的一大片。两侧的四个人影也尽是一副惨状。大雨落下，经过木台的缝隙，滴落的血水宛如朵朵晕开的血色梅花。此乃乱党，叛贼！先前的那位官方老吏见人群多了起来，便走出了几步，大怒开口：“我大祭朝承平盛世，民安勿负，偏偏是这帮乱党贼子胆敢蛊惑百姓，忤逆犯上，当杀当斩！”老吏叫嚣的喊完，谄媚的转过头，看着后方的一个将军。将军冷笑着抬手，五个赤着上身的刽子手。开始吐酒是刀，继而往木台走去。偌大的人群开始凄凄的往后退去，有几个想买人血馒头的老妇，狂喜的挤到了木台前。三两吃惯了的野狗也匆匆围在墙角落边，准备抢叼人头。刀下留人，且饮一碗断头酒。徐木怒声开口，继而咬着牙，他或许便是个傻子，这等的时候，却偏偏还要招惹祸事。但不送英雄，他会不安，便如当初赴死的统字营，血战庸关的六千守军。这天下污浊的可怕，这人间难得的几缕清明，却要断了。拨开人群，徐木冷冷踏步上前，在他身边的陈胜亦是一脸肃杀，不紧不慢地跟着。老李看着来人，脸色微微皱眉，之后却又变得发喜，几步走到后边，在那位坐镇的将军耳边云云几句。将军瞬间面色清冷，起了身，上下打量着徐木：“你便是徐木，破敌将军赵青云，是你的兄长，不是一场故人。既然不是
，你好大的胆，敢来相送反贼！将军定然有染。老吏补了一刀，十几个迎兵冷冷的要围过来。断头之酒，一饮泯恩仇，只盼他来世走得端正，莫要再做贼人。敢问将军何罪之有？大祭朝承平盛世，莫非连一口断头酒都不敢送？木台上奄奄一息的马六，听到徐牧的声音，两只血乎乎的眼眶又渗出了血泪。人群开始骚动，几个等着人血馒头的老妇想要厮打徐牧，被陈胜冷冷推开。我徐牧若是有染，又怎敢来这一趟？将军镇压叛乱有功，倒不如再成一桩美名。日后有人谈起，也定会夸赞将军。木台上的将军微微笑了起来，抬了抬手。让聚过来的迎兵散开。这一轮，且当看在破敌将军的脸面。旁边的老吏还想煽风点火，被那位将军一瞪，急忙样样的退到一边。野狗开始不耐了，几个老妇一边嚎啕大哭，一边鼓起眼睛，紧张的看着刽子手。徐牧捧着酒坛，两侧的四个侠儿每人喂了一口酒，最后停在了马六的面前。马六扬起了血色模糊的脸庞：“徐徐坊主，大恩难谢。哎，来生相报，后悔吗？后悔个甚？来世还要干。这这天下一脏，便要有人去扫。”徐牧揉着发涩的眼睛，将酒坛捧到马六面前。马六哑笑了两声，将整个脑袋埋入了酒坛口，咕噜噜的大意。他只觉得他便如走马观花的过客，黑色的、白色的，都是一场看不透的风景。告诉哥儿，你原先叫什么？小小东家叫马超。我与你说过，是神威天将军杀的敌人，割须弃袍。哈哈，无记得了。徐牧颤着起了身，往木台下走去。在他的后头。五个刽子手抬起了刀，几个老妇和野狗开始做冲杀的姿势。江江山雾龙烟雨摇，十年一见斩黄巢啊！吾乃神威天将军也。砍刀破了雨声，有血珠溅到徐牧的后背，灼得他整个身子发烫。陈胜，收拢尸体。陈胜气了油纸伞，红着眼睛几下冲去，将取血的老妇和掉头的野狗纷纷赶跑。人群开始惊惊咋咋的退去，迎兵也开始收队。站在木台上的那位将军满意的露出笑容：“小东家，有人告你杀官，这事儿最好是假的，若不然查了出来，谁也保不住你。”将军。行得堂堂正正，又何须别人来保？木台上的将军正了正后，莞尔大笑，点了点手指，转身往前走去。大雨不歇，徐牧立在雨中，一时间只觉得浑身都发凉了。大雨滂沱，酒量装满了物件和人影的马车，冒着大雨开始从东方而出，沉沉驶向东城门。徐牧坐在马车上，按着剑，心情无比复杂。这一夜算是一场折戟沉沙。东城门的位置，此时已经站满了人，密密麻麻的都是些酒坊主以及四大户的管事，包括冷笑的卢子忠，尽皆有护卫打着伞。嘴角露出清冷笑意，徐牧面色不变，心底里只是因为马六的事情。至于庄子搬迁，他实则早有了估算。四大户的狗篮子操作，算是歪打正着了一次。小东家，你看看你自个，又成了一头丧家犬了。去了城外，记得多搭几个草棚子，与大夜凉，莫要冻死了。野狗雕尸，派人数一轮，多送几张草席果了。司虎气得咬牙，恨不得就丢了缰绳，十刀杀过去。徐牧没动，平静的像世外人。直到车轱辘滚到了城门前，才看着卢子忠，但笑着开了口：“卢公子。”等我回汤江，真会折柳枝抽你了。卢子忠狞笑，死在外面，莫要化鬼，找我才好。借用卢公子的话，咱们山水有相逢，去死吧！卢子忠脸色越发狰狞，你觉得自个是什么东西？不过一天子好的傻子，你能翻身？这辈子你便做头亡命野狗吧！徐牧笑而不语。九辆马车出了汤江，与夜中的马灯暗若且飘忽不定。十几骑的官军突然就跟了上来，循着车队的方向，不紧不慢。东家、官家跟着作甚？骑着烈马的周尊从后头拍马赶上，声音发沉。别管，徐牧凝声开口，按着他的猜测，顶多是四大户闲的卵疼，借着官方的名头用作驱赶罢了。那东家，我们现在去啊！夜晚大雨，哪怕要去其他城的官方买地契，也需要等到天明。东家，若不然去常家镇，左右也不远。去了常家镇，王后庄子的命数便被人握住了。徐牧摇着头，周尊多跑几步，留意能避雨的林子。东家放心，待周尊跑远，徐牧才回了头，看着后方十几骑披着蓑衣的官差，一时眉头皱起。小东家勿怪我等也是奉了命令，送小东家远离汤江之地。汤江城里的那位官头脸色微微凝重，急忙拍马赶来，说到底，若非是官方的命令，他可不愿意雨夜带刀来送这帮子的瘟神。官爷要去几里？百里。徐牧转头冷笑，真要赶尽杀绝了。司虎、催马、大雨，并未有任何消停的迹象。马车沿着官道一路往前，任着风雨泼打，乍看之下却有几分惨状。待出了一百里地，十几骑官差才惊魂未定地调转马头，雨夜回赶。可以见得四大户对徐牧的顾忌有多深。东家前方有片避雨林子，周尊疾奔而回，声音沉沉：“列位搭棚避雨。”徐牧没有犹豫，雨夜蹉跎一百里路，这一会已经近了清晨。风雨一程，每个人身上都是湿漉漉一片。约在大半个时辰之后。四五个简易的草棚总算搭建了起来。按着徐牧的打算，暂避休整之后，便去其他的大城看看，哪怕买不到地契，至少也要寻一间客栈，再在野外淋下去，迟早会生出病来。徐郎，喝口水。江采薇捧着一碗热汤，小心的端到徐牧面前，地面湿潮只得废了两三口陶缸，用作火盆，多穿件衣服。江采薇乖
，望州城破，我等同样是四十余人，不得已而杀敌人，奔河州，迁内城。大事之下，做犬自然能活，但做人却会活得更舒服。无需弯腰讨骨头，也无需战战兢兢寄人篱下。徐牧抬起头，看着周遭的四十余人，每个庄人的脸上都是坚定的神色。无由来的，徐牧心底一阵欣慰。我徐牧答应列位，再往后，我等不仅要有大庄子，还要有大镇子，有粮行买卖，有酒楼赌坊，还有一条大河，让那些方船上的姑娘们都给我等献舞唱曲儿。大户不敢动，官军不敢惹，便如常家镇一般。但在此之前，徐牧凝住声音，我等宁不做犬。雨夜的瓢泼之中，无数人的眸子都开始闪动憧憬的光泽。宁不做犬，饮酒暖身。这一会，本东家巴不得有山贼劫道，让我等热热身子。站在最前的十几个青壮仰头大笑，跟着徐牧之后，血与肉的厮杀到底磨砺了他们的意志，与杀伐的果断天空之上，暗沉的乌云还黑压压地铺着。陈胜，几时了？东家到了卯时，卯时即是凌晨六点左右。夹缝中活下去的人，才有资格仰望未来。分三组，每组二人都去附近的大城官方看看。有无好些的地气公正？东家放心，除了马车之外，另有三匹敌马，四五匹普通烈马，足够跑去远些的地方。不多时，六七人影披着厚厚的蓑衣，各自取了武器，瞬间便奔出了树林，消失在雨幕之中。收回目光，徐牧重新垂下了头，看着陶缸里烧得正旺的柴火。千庄有利有弊，但并没有多沮丧。当初入汤江城，所在乎的也不过是月头酒市，想趁着酒市聚拢客户。还好。这一步是成功的。至于四大户以及和常四郎的约定，简而言之，只要吃了内城一带的酒水生意，四大户一样会完蛋。东家，有人来！正在守哨的陈胜突然远远喊了一句。徐牧起了身，以为又是狗篮子的四大户，却不料等一其人影近前，整个人不由得皱皱眉头。雨幕中，常威带着竹笠，大方地拱手抱拳：“小东家，我家少爷说，外头风冷雨湿，不如先去常家镇暂作休息。常威，回去告诉你家少爷，便说我有了去处。”这就准备起行了。来日得了空闲，定会亲自去拜会小东家。我家少爷并非是坏人，你为何总是这般？这，这有句话叫“老母鸡择木而栖”。徐牧揉了揉额头，你回去便说，我徐牧自个有块烂木落脚，太高的木桩子会不习惯。虽然不知道常四郎是哪路人，但这般主角属性的，铁定不会甘于平庸。而且常四郎当初又弃了仕途，余下的另一条出路，徐牧已经能大致猜到一二。